హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఈరోజు మనం అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిండ్రమ్ ఏఈఎస్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిండ్రమ్ ఈ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఏంటండి ఆల్రెడీ మీరు ఎన్సెఫలైటిస్ చెప్పారు కదా అంటే కొద్దిగా తేడా ఉంటుంది ఆ కొద్ది తేడా ఎంతో చూద్దాం మామూలుగా ఎన్సెఫలైటిస్లో మనం రెండు చూసాం ఎక్స్ట్రీమ్ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు చిన్న చూస్తున్నాం అంటే అక్యూట్ వల్ల ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ కాకపోవచ్చు కానీ ఒకసారి నేర్చుకునే తప్పేం లేదు కదా చూద్దాం సో అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఈ సివియర్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్సెఫలైటిస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై మస్కిటోస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు దేని ద్వారా వెళ్తుందండి అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ మస్కిటోస్ ద్వారా వచ్చే అటువంటి ఎన్సెఫలైటిస్ ఏమంటాం మనం అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ అండ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరైజ్ బై హై ఫీవర్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ హై ఫీవర్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ కాయిన్ ద టర్మ్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిగ్నిఫై ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ డిజీజెస్ విచ్ సేమ్ సిమిలర్ టు వన్ అనదర్ బట్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇన్ చయోటిక్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ బ్రేక్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ దీని డెఫినేషన్ ఇచ్చింది రెండు వేల ఆరులో ఏం చెప్తుంది వీటిని పెద్దగా డిఫరెన్షియేట్ చేయలేం కానీ ఒక్కొక్కసారి ఇవి చాలా ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి చాలా మందిని చంపే అవకాశాలు ఉంటుంది ఎవరు ఎక్కువగా వలనరబుల్ ఈ డిజీజ్కి ఏ పాపులేషన్ ఈ డిజీజ్కి ఎక్కువ వలనరబుల్ ద డిజీజ్ మోస్ట్ కామన్లీ ఎఫెక్ట్ చిల్డ్రన్ అండ్ యంగ్ అడల్ట్స్ అండ్ కెన్ లీడ్ టు కన్సిడరబుల్ మార్బిడిటీ అండ్ మోర్టాలిటీ మార్బి మోర్టాలిటీ అంటే చా చనిపోయే అవకాశాలు మార్బిడిటీ అంటే ఎక్కువ వ్యాధికి గురి అవ్వడము ఓకే నెక్స్ట్ ఏం ఎఫెక్ట్స్ కాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ద వైరసెస్ ఆర్ ద మెయిన్ కాజిటివ్ ఏజెంట్స్ ఇన్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ కాజెస్ ఆల్ ద అదర్ సోర్సెస్ సచ్ యాజ్ బ్యాక్టీరియా ఫంగి పారాసైట్స్ స్పికోసైట్స్ కెమికల్స్ టాక్సిన్స్ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్ బ్యాక్టీరియా వాళ్ళు రావచ్చు ఇంకేమైనా వాళ్ళు రావచ్చు కానీ వైరసెస్ ఈ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్కి మేజర్ ఏజెంట్స్ అండి ఓకే మామూలుగా మీరు వ్యాక్సిన్ వేసుకోకపోతే కూడా ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు నెక్స్ట్ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఇది ఈ వ్యాక్సిన్ని జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ వ్యాక్సిన్ని మనం దేంట్లో చూసామండి మిషన్ ఇంద్రధనుష్ కింద మనకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే ఫ్రీ వ్యాక్సిన్స్లో జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ కూడా ఒకటి కానీ ఈ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ అనేది దేశం మొత్తం ఇవ్వట్లేదు ఎక్కడైతే ఈ ఎన్సెఫలైటిస్ వ్యాధి ఎక్కువగా ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడండి బీహార్లో బీహార్లో ఈ కేస్ స్టడీ మనం చదువుదాం లాస్ట్కి బీహార్లో ఎక్కువగా ఏముంటుంది ఎన్సెఫలైటిస్ బీహార్ వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రాంతాల్లో జార్ఖండ్ కూడా ఈ ప్రాంతాల్లో ఎన్సెఫలైటిస్ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ దీన్ని ఎవరు వెక్టారండి జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్కి వెక్టార్ మస్కిటో ఓకే మస్కిటో సో ఈజ్ ద మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిండ్రమ్ హర్పస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ ఇంతకు ముందే చూసాం హెచ్ హెచ్ఎస్వి వైరస్ నిఫా వైరస్ జికా వైరస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏ వైరస్ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ చండీపూర్ వైరస్ మమ్స్ మీజిల్స్ డెంగ్యూ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి వెస్ట్ నైల్ జీకా ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏ నిఫా వైరస్ మీజిల్స్ నమ్ చండీపూర్ వైరస్ దీన్ని ఎక్స్ట్రా క్లాస్లో చూద్దాం ఈరోజు మనం జీకా చూడవచ్చు నిఫా చూస్తారు మీరు వెస్ట్ నైల్ చూస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా దేనికి దారితీస్తున్నాయండి ఒక అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ అనే వ్యాధికి దారి తీస్తుంది అనమాట సిమ్టమ్స్ అండి సేమ్ అండి కన్ఫ్యూజన్ ఉండడం జ్వరం రావడం వాంతులు రావడం కన్ఫ్యూజన్ బేసికల్లీ అండి కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయాలి మనం మన బ్రెయిన్ లావెక్కుతుంది మన బ్రెయిన్ వాప్ వచ్చింది అప్పుడు మనకి మనం సోయిలో ఉంటామా ఉండం కదా సో కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసింది డిస్ఓరియంటేషన్ కోమాకి వెళ్ళిపోవడం ఇనేబిలిటీ టు టాక్ హార్ట్ ఫీవర్ వామిటింగ్ నాసియా అండ్ అన్కాన్షియస్నెస్ వాప్ వస్తుందంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత వీక్ అయిపోతాము మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం నేషనల్ వెక్టార్ బోన్ ఇది ఇది మీకు ఇప్పటికీ ఒక నాలుగైదు సార్లు వచ్చిందండి ఇప్పటికైనా మీరు దీని గురించి సైట్లో సర్చ్ చేయాలి లేదంటే మన వీడియోలో మీకు ఖచ్చితంగా దీని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏంటండి నేషనల్ వెక్టార్ బోన్ డిజీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఎస్పెషలీ ఫర్ మలేరియా ఓకే మలేరియా అటువంటి వెక్టార్స్ సో ఎవరిని వెక్టార్స్ దాంట్లో మస్కిటోస్ ఏడీస్ అజిప్టస్ కానివ్వండి లేదంటే ఇతరత్ర మస్కిటో జాతులు కానివ్వండి వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి నేషనల్ వెక్టార్ బోన్ డిజీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ సెట్అప్ కంట్రీ వైడ్ సర్వైలెన్స్ ఫర్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ త్రూ సెన్ సెంటీనియల్ సైట్స్ విత్ ఫోకస్ ఆన్ డిటెక్టింగ్ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ In the Sent
ఎలిసా టెస్టింగ్ అండి దీని గురించి మీరు కోవిడ్ నైన్టీన్లో చదువుంటారు ఓకే మన కోవిడ్ నైన్టీన్ వీడియోలో మీరు చూస్తారు అండ్ వైరస్ ఇస్ ఐసోలేటెడ్ ఇస్ డన్ ఇన్ ద నేషనల్ రిఫరెన్స్ ల్యాబొరేటరీ ఆ వైరస్ని స్టడీ ఎవరు చేస్తారండి నేషనల్ రిఫరెన్స్ ల్యాబొరేటరీ ద్వారా వైరస్ని మనం స్టడీ చేస్తాం స్టేటస్ ఏముంది మన భారతదేశంలో ఈ అక్యూట్ ఎన్సిఫలైటిస్ యొక్క స్టేటస్ ఏంటి అకార్డింగ్ టు నేషనల్ వెక్టార్ బోన్ డిజీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ కేసెస్ బట్ డయాగ్నైజ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ విత్ సిక్స్ థర్టీ టూ డెత్స్ అక్రాస్ సెవెంటీన్ స్టేట్స్ పదిహేడు రాష్ట్రాల్లో ఈ ఎన్సెఫలైటిస్ ఉంది చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇది ఆరు వందల ముప్పై రెండు మందిని ప్రాణాలు తీసుకుంది ఇండియా రికార్డ్స్ ఫ్యాటాలిటీ రేట్ అట్ సిక్స్ పర్సెంట్ బట్ ఫ్యాటాలిటీ ఇస్ రైజింగ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమౌంట్ చిల్డ్రన్ యావరేజ్గా ఆరు శాతం మంది ప్రజలు చనిపోతుంటే కానీ పిల్లల్లో మాత్రం ఇరవై ఐదు శాతం మంది ఎవరికైతే ఎన్సెఫలైటిస్ వస్తుందో వాళ్ళు చనిపోతారండి సో బీహార్ అస్సాం జార్ఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మణిపూర్ మేఘాలయ తమిళనాడు కర్ణాటక త్రిపుర ఆర్ వరస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ చూడండి బీహార్ టాప్లో ఉంటుంది నేను చెప్పాను జార్ఖండ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళకి హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫస్ట్లీ సరిగ్గా ఉండదండి బీహార్లో హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగ్గా ఉన్న స్టేట్స్లో కూడా ఎక్కడైతే హైజినిటీ మెయింటైన్ చేయము లేకుంటే ఎక్కువగా ఫారినర్స్ విజిట్ ఉంటుందో సీకి దగ్గరగా ఉంటుందో అటువంటి చోట్లలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు అండి కేరళ చూడండి ఎందుకంటే ఫారిన్ నుంచి వచ్చే ఆబ్జెక్ట్స్ కేరళలో ఎక్కువ టచ్ అవుతాయి తద్వారా మీకు ఈ వ్యాధి అనేది ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం వెస్ట్ నైల్ వైరస్ ఏమొచ్చాను నేను ఇక్కడ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ దాని యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ సైకిల్ ఇచ్చాను మీకు బేసిక్గా వీటి వెక్టార్స్ ఏంటి ఈ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ అనే వ్యాధిని తీసుకొని మొత్తం అన్ని చోట్లకి పారేసే మేజర్ వెక్టార్స్ ఏంటండి పక్షులు అండి మేజర్ హోస్ట్ పక్షి పక్షి లోపడే ఈ వైరస్ ఉంటుంది ఈ దోమలు ఉంటాయి ఈ దోమలు ఏం చేస్తాయంటే ఇది చాలా డేంజర్ కదా ఇది చక్కగా పోయి ఈ ఈ బర్డిని కుడుతుంది ఈ పిట్టని కుట్టేసరికి ఏమవుతుంది మంచిగా ఇది వైరస్ తీసుకొచ్చుకుంటుంది ఈ వైరస్ తీసుకొని వచ్చి దేంట్లో హార్సెస్లో మరియు మన ఇతర మనుషుల్లో ఈ వైరస్ పేరు సో మేజర్ వెక్టార్స్ ఏంటండి రిజర్వాయర్స్ మన బర్డ్స్ అయితే నెక్స్ట్ యాక్సిడెంటల్ హోస్ట్స్ ఏంటండి హోస్ట్ మనం కూడా మనుషులు ఉన్న గుర్రాలు మేజర్ అండి హార్సెస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్ ఈక్వైన్ ఎన్సెఫలైటీస్ గురించి మాట్లాడడం ఈక్వైన్ అంటే ఏంటండి హార్సెస్ ఈ పిక్చర్లో మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి ఈ పిక్చర్తో మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనం వెస్ట్ నైల్ వైరస్ గురించి నేర్చుకుందాం వెస్ట్ నైల్ వైరస్ అంటే ఏంటి సో ఇట్స్ ఎ సింగిల్ స్ట్రాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటండి వెస్ట్ నైల్ ఇట్స్ ఎ సింగిల్ స్ట్రాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ ఓకే దట్ కాజెస్ వెస్ట్ నైల్ ఫీవర్ ఇట్ ఈస్ మెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఫ్లావివిరాయిడ్ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్లావివిరాయిడ్ ఫ్రమ్ ద జీనస్ ఫ్లావి వైరస్ విచ్ ఆల్సో కంటెంట్స్ జీకా వైరస్ డెంగ్యూ వైరస్ అండ్ ఎల్లో ఫీవర్ వైరస్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకోవాలి మీరు ఈ ఫ్లావి వైరస్ జాతికి చెందిన ఒక సీక్వెన్స్లో ఏదైతే జికాని డెంగ్యూని ఎల్లో ఫీవర్ని ఈ మూడు ఫీవర్ని మీకు అంటిస్తుందో అదే ఫ్లావి వైరస్ మీకు వెస్ట్ నైల్ వైరస్ అనే ఫీవర్ని కూడా అంటిస్తుంది ఓకే వెస్ట్ నైల్ వైరస్ కెన్ కాజ్ ఎ ఫ్యాట్ అండ్ న్యూరోలాజికల్ డిజీజ్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఎస్పెషల్లీ మీ నర్వస్ సిస్టమ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందండి ఈ డిజీజ్ ఏంది మీ నర్వస్ సిస్టమ్ని హవెవర్ ద అప్రాక్రియేట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విల్ షో విల్ నాట్ షో ఎనీ సిమ్టమ్స్ ఎనభై శాతం మందికి సిమ్టమ్స్ కనబడం అండి ద వైరస్ కెన్ కాజ్ సివియర్ డిజీజ్ అండ్ డెత్ ఇన్ హార్సెస్ ఎస్పెషల్లీ హార్సెస్ చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయండి ఈ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ వల్ల ఓకే ఈ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ ఎస్పెషల్లీ యుగాండా ప్రాంతాల్లో ఆఫ్రికాలో నైల్ ప్రాంతంలో ఉన్న యుగాండా అనే దేశంలో ఫస్ట్ టైం కనిపెట్టాం ఒకసారి దాని గురించి కూడా చూద్దాం బర్డ్స్ ఆర్ ద నేచురల్ నేచురల్ హోస్ట్ ఆఫ్ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ పక్షులు అనేటివి నేచురల్ సోర్సెస్ ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా అవుతుంది ఇంతకుముందే ఫిగర్లో చూసారు మీరు ఇలా హ్యూమన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ అండ్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ద బైట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ మస్కిటో మస్కిటో బికమ్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్ వెన్ ద ఫీడ్ ఆన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ విత్ సర్క్యులేట్ ద వైరస్ ఇన్ దర్ బ్లడ్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ డేస్ ద వైరస్ ఈవెన్చువలీ గెట్స్ ఇన్ టు మస్కిటో సలైవరీ గ్లాండ్స్ డ్యూరింగ్ ద లేటర్ బ్లడ్
through contact with other infected animals, their blood and other tissues. A gurra la kete vayadi ochindo, a gurra ni thakadam dwara, a gurra la raktami kekadam dwara, legunna meek cut, a gurra ni cut hai na pudu, e vayadi, e jentula dwara guda, ni kacche avu kaasam chala ekko gaande. So, ikat chudandi, transmission through mosquitoes. So, this is a newspaper article. West Nile can be fatal neurological disease. Transmitted to people through the bites of infected mosquitoes. Transmitted by biting the infecting person. It is commonly found in Africa, Europe. Okay. Next, Middle East. Okay. Saudi Arabia, Atwandi Pranta. North America. Mario West Asia. Okay. Symptoms. Symptoms. Jwaram Ravadam. Talanopi Ravadam, Tired Ga Unadam, okay? And uh, body X Ravadam, Nausea Ravadam, Vantul Ravadam. People over the age, age of uh, 50 and some immune compromised persons are the high risk of getting severely ill when infected by West Nile virus. Ever at the Yabe Ella Pai Badunaro, ever kate the immune system weak Gaundo, Aya Vectulu, E virus ke effect out Aru. The incubation period is usually 3 to 14 days. Mood unchi padnal rojulu a virus tanantan double jesko nimi body loan a prati partni, especially new nervous system, neurologist me, neurons me the effect jesundi. There is no vaccine. Good to bet call me ro. Important point no vaccine for West Nile virus WNV. No vaccine. Infected persons should be hospitalized. Okay, prevention is the same as the prevention of 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 the Okay, fever, headache, body aches, several weeks, chala varal varku, these symptoms are to be, me kanpistu, me munu chala ibandu verthu untai. Prevention, ante andi, vaccine le dhannam, kaavati me munu miru, mosquitoes nunchi. See, vaccines are to be, horses kunna andi. Edi horses lo, ekko gauchi chanpothu na yada, vaccines are available for the use of horses, but not yet for humans. Same, ante, idhi important point, idhi me note just call it. Horse kitchen vaccine man this kolenga only. So kabati vaccines horse low kunagani humans ledu. Next. Maloka five seconds. Okay. Five seconds low emjadam. Next topic kildam. Next topic in tande Japanese encephalitis. Inti Japanese encephalitis. E Japanese encephalitis ane vyadi kuda. Same. E vyadi, e virus jati aite. Make intak mundu chepina, West Nile fever ne sokis tundo, ade virus jati, flavi virus. Flavi virus and a virus, make Japanese encephalitis ni discussundi. E encephalitis and a padam winter mir venter jes quali. Internadi, encephalitis ante, medadu vapu. Encephalitis ante, medadu vapu. So causes acute encephalitis syndrome in India. So is acute encephalitis syndrome chalata buddhil skunam. Major cause Japanese encephalitis nunchi. So, in the world, the Japanese encephalitis is a major cause of acute encephalitis. Next, this is a mosquito. Okay? In this case, the West Nile virus is a dengue, West Nile virus is a common one. What is the name of the female anaphylis mosquitoes? What is the name of the mosquito? Culex. Culex species. The disease is transmitted to humans through the bite of infected mosquitoes. Of Culex species, not just call me. Japanese encephalitis, a mosquito nunch of Sundanimiku, Culex. A mosquito nunchi, Culex jatik chendra, mosquitoes nunchi. The mosquitoes breed mainly in rice fields and large water bodies rich in aquatic vegetations. Migratory birds, also with pigs in the community, also play important role in transmission of Japanese encephalitis to other areas. A way the migratory birds undayo. In our country, we have to live in an environment. In our country, we have to live in the country. Simply, we have to live in the country. We have to live in the Central Asian Highways. These are fly routes. Where birds migrate from north to south. 
ఓకే అట్లాంటి హైవేస్ మన భారతదేశంలో ఇలా వెళ్తాయి అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఆ ఎన్సెఫలైటీస్ ఉన్న పక్షులు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వెళ్తూ వెళ్తూ ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఆగాయి అనుకోండి రెస్ట్ కోసం సో అక్కడ ఉన్న ప్లేసెస్ మొత్తానికి ఎన్సెఫలైటీస్ వ్యాధి స్ప్రెడ్ చేసి వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే ఎక్కడైతే పక్షులు ఉంటాయో అక్కడ నీళ్ళు ఉంటాయి ఎక్కడ నీళ్ళు ఉంటాయో అక్కడ మస్కిటో ఉంటుంది ఈ మస్కిటోస్ పక్షులు చక్కగా ఈ వైరస్ని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసి జనాల్లోకి పంపించేస్తూ ఉంటాయి ఓకే సిమ్టమ్స్ అండి మళ్ళీ సేమ్గా ఉంటాయి ఇన్సెఫలైటీస్ అంటే మీకు తెలుసు తలనొప్పి రావడం గిడ్డీనెస్ రావడం స్టిఫ్నెస్ రావడం కదలికలు తగ్గిపోవడం మీకు వామ్థింగ్స్ రావడం జ్వరం రావడం ఇవన్నీ కూడా ఓకే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ విత్ సిమ్టమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ సడన్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ హెడ్ ఏక్ హై ఫీవర్ డిసోడెంటేషన్ కోమా ట్రెమర్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటండి జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్కి కూడా ఇప్పుడు ఏముందండి నో యాంటీ వైరల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ అవైలబుల్ విత్ సపోర్ట్ టు రిలీఫ్ సిమ్టమ్స్ మీకు దీనికి కరెక్ట్ మందు లేదు కానీ దేశ డెపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్కి మనకు దగ్గర వ్యాక్సిన్ ఉంది అదొక ప్లస్ పాయింట్ కానీ వెస్ట్ నైల్ వైరస్కి వ్యాక్సిన్ లేదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ప్రివెన్షన్ సేమ్ మస్కిటోస్ నుంచి కాపాడుకోవాలి ఇన్ ఇండియా మాస్ వ్యాక్సినేషన్ విత్ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఫేస్ ఫైజ్ మానర్ సబ్సిక్వెంట్లీ మేజర్ అవుట్ బ్రేక్ ఇన్ రెండు వేల ఐదులో ఈ వ్యాధి మేజర్ అవుట్ బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు మనం ఈ వ్యాక్సినేషన్ స్టార్ట్ చేసామండి జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ అండర్ ద యూనివర్సల్ ఇమ్యూనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని నేను మిషన్ ఇంద్రధనుష్ అని చెప్పాను నెక్స్ట్ ఈ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ అనే వ్యాధి ఏదైతే ఉందో దాన్ని అరికట్టడానికి దాని గురించి అందరికీ నాలెడ్జ్ పెంచడానికి ఒక చిన్న క్యాంపెయిన్ తెచ్చిందండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ క్యాంపెయిన్ పేరు ఏంటండి దస్తక్ క్యాంపెయిన్ క్యాంపెయిన్ పేరు ఏంటి దస్తక్ క్యాంపెయిన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ హ్యూజ్ డోర్ టు డోర్ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి వారి తలుపు తట్టి వినండి జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ వ్యాధి అంటేది దీని నుంచి మీరు కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలో ప్రజల్లో అవగాహన కలిగించడానికి ఈ దస్తక్ క్యాంపెయిన్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారండి ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ టు ప్రివెంట్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిండ్రమ్ అండ్ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ టు మేక్ షూర్ డిజీజ్ ఎరాకేటన్ ఎరాడికేటెడ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ద క్యాంపెయిన్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఎవరితో అసోసియేట్ అయ్యాం యునిసెఫ్ యునైటెడ్ నేషనల్ కార్పొరేషన్ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫండ్ ఓకే యునిసెఫ్ వాళ్ళతో మనం కొలాబరేట్ అయి దీన్ని చేశాం అవేర్నెస్ అబౌట్ ద డిజీజ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ బై initiating sanitation drive ensuring vaccination and early treatment of disease through mass media communication tv channels lo kuda advertisements ivadam chinna chinna video shots ivadam aa dwara tadwara muttam japanese encephalitis gunchi gaani vandi leda inkot vyadhi entandi acute encephalitis syndrome gunchi gaani vandi అవగాహన స్ప్రెడ్ చేస్తే వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తే చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను వారితో క్లీన్ చేయించి మనం వాళ్ళని రక్షించడానికి తీసుకొచ్చిన క్యాంపెయిన్ వేరు ఎవరు ఇచ్చారండి ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మీ ఆన్సర్లో ఉండాలి ఓకే కేవలం డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ ఈ మధ్యలో అరగట్లేదు ఒకవేళ అడిగినా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేస్తారు మనం ఇచ్చిన మ్యాడర్ట్ ఇండైరెక్ట్గా ఎటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటే ఈ ఎన్సెఫలైటీస్ అనే వ్యాధిని తగ్గివచ్చు అని కనుక మీకు క్వశ్చన్ అడిగితే అప్పుడు ఇటువంటి పాయింట్స్ రాయాలి నెక్స్ట్ చూడండి మనం మళ్ళీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంది ఫైవ్ సెకండ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అయిపోయింది జీకా వైరస్ నెక్స్ట్ ఏంటి జీకా వైరస్ ఎందుకు జీకా వైరస్ అండి మనం జీకా వైరస్ గురించి తెచ్చుకునే ముందు అక్కడ ముందు ఫ్లైట్స్లో ఏం చూసాం ఏంటి అంటే జీకా వైరస్ ద్వారా కూడా అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిండ్రమ్ కానివ్వండి ఎన్సెఫలైటిస్ కానివ్వండి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే అసలు జీకా వైరస్ గురించి తెలుసుకుందాం జికా వైరస్ ఈజ్ అ మస్కిటో బోన్ ఫ్లావీ వైరస్ మళ్ళీ అదే అండి ఎంత చిత్త వైరస్ ఇదే మళ్ళీ ఫ్లావీ వైరస్ వచ్చింది ఓకే బెస్ట్ నైల్ ఇదే ఫ్లావీ వైరస్ స్ప్రెడ్ చేస్తుంది జపనీస్ ఎన్సెఫలైటీస్ ఇదే బెస్ట్ స్ప్రెడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ దరిద్రమైన ఒక జికా వ్యాధి వెరీ డేంజరస్ అండి ఓకే తిడుతున్నా తప్పుగా అనుకోకండి బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ హార్మ్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో కాజ్ పీపుల్ టు డై ఓకే that was first identified in juganda in 1947 in monkeys monkeys lo first chusam andi okay entante jentul tho undadam valla ekkoga vaatlo unna vyadhi ekkoga develop chindi okay it gets immunized and also genetically changed and gets into the human avi koddiga develop ayi human lo ki vachi human ni kuda naashanam cheyadaniki try chestayi It was later identified in humans in 
ఎక్కడుంటాయండి ఆఫ్రికాలో ఉంటాయి ఆఫ్రికా దేశంలో ఇక్కడ ఉంటాయి తంజానియా అండ్ యుగాండా ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ జికా వైరస్ డిజీజ్ జెడ్బిడి అంటే ఏంటండి జికా వైరస్ ఇస్ కాజ్ బై వైరస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ప్రైమరీలీ బై ఏడిస్ మస్కిటో చూడండి జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ దేంతో వచ్చిందండి క్యూలెక్స్ మస్కిటోతో ఇది ఏ మస్కిటోతో వస్తుందండి మీకు జికా వైరస్ జికా వైరస్ ఇస్ ప్రెత్ త్రూ ఏడిస్ మస్కిటో ఏడిస్ జాతికి చెందిన మస్కిటో మెయిన్లీ ఏడిస్ అజిప్టస్ మెయిన్లీ ఏడిస్ అజిప్టస్ దిస్ ఇస్ సేమ్ మస్కిటో దట్ ట్రాన్స్మిట్ డెంగ్యూ చికున్ గునియా అండ్ ఎల్లో ఫీవర్ డెంగ్యూని చికున్ గునియాని ఎల్లో ఫీవర్ని పాస్ చేసే అదే మస్కిటో జాతికి చెందిందే ఈ జికా వైరస్ని కూడా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది జికా వైరస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ మదర్ టు ఫీటర్స్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ త్రూ సెక్షువల్ కాంటాక్ట్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జికా వైరస్ ఉన్న వ్యక్తి మీ బ్లడ్ బ్లడ్ని మీకు ఎక్కేయడం ద్వారా వారి యొక్క ఆర్గన్స్ని మీకు ట్రాన్స్మిట్ చేయడం ద్వారా తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు తల్లికి కనుక సోకితే తల్లి కడుపులో ఉన్న బిడ్డకు కూడా సోకి ఆ బిడ్డ తల చాలా చిన్నగా అవుతుంది దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం సో ఇంకా దేనివల్ల సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ జికా వైరస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ జికా ఈజ్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఓకే నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి మామూలుగా ఫీవర్ రావడం ర్యాషెస్ ఒంటి నిండా ఓకే మజిల్స్ జాయింట్స్ పెయిన్ రావడం మ్యాలేస్ అండ్ హెడ్ ఎక్ మోస్ట్ పీపుల్ విత్ జికా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ డూ నాట్ డెవలప్ సిమ్టమ్స్ సైలెంట్గా ఉంటారండి వీళ్ళు తెలీదు వాళ్ళకి వ్యాధి ఉన్నట్టు కానీ దే ఆర్ ఆల్సో ద మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ స్ప్రెడింగ్ జికా వైరస్ ఓకే జాగ్రత్తగా ఉండాలి జికా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి మీరు ఇన్ఫెక్షన్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కెన్ కాజ్ ఇన్ఫాన్స్ టు బి బోర్న్ విత్ మైక్రోసెఫలి ఏంటి మైక్రోసిఫలి అంటే మామూలుగా ఒక పిల్లాడి తల ఇంత గుండ్రంగా ఉంటే ఎన్సెఫలైట్ ఈ జికా వైరస్ సోకిన పిల్లాడి తల ఇలా చిన్నగా స్ట్రింక్ అయిపోయి పుడతాడండి చిన్న తలతో అంతగా బ్రెయిన్ డెవలప్ కాకుండా పుడతాడు సో ఎలా పుడతారండి మైక్రోసెఫలితో పుడతారు ఆ పిల్లలు ఎవరైతే తల్లికి జికా వైరస్ సోకుతుందో వారికి పుట్టే పిల్లలు మైక్రోసెఫలి 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 నాలుగు సార్లు చెప్పాను నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే అండ్ అదర్ కాన్జెనిటల్ మాల్ ఫార్మేషన్ నోన్ యాజ్ కాన్జెనిటల్ జికా చిన్ జికా సిండ్రమ్ అంటే కాన్జెనిటల్ అంటే పుట్టుకతోనే వచ్చిన అవలక్షణాలు మన అవయవాల్లో వచ్చిన అవలక్షణం ఓకే గుణంలో కాదు నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఇప్పటివరకు అయితే జికాకి వ్యాక్సిన్ తయారు చేయలేదండి ఓకే నో వ్యాక్సిన్ ఆన్ మెడిసిన్ ఫర్ జికా ఇన్స్టెడ్ ఫోకస్ ఆన్ రిలీవింగ్ ద సిమ్టమ్స్ అండ్ ఇంక్లూడ్ రెస్ట్ రీహైడ్రేషన్ అస్ అసిటమోఫిన్ అసిటమోఫిన్ ఫర్ ఫీవర్ అండ్ పెయిన్ ఈ ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వడం ద్వారా కొంచెం నొప్పిని సిమ్టమ్స్ తగ్గివ్వడం మాత్రమే మనం ఈ జీకా వైరస్కి ఇచ్చే మేజర్ ట్రీట్మెంట్ జీకా వైరస్ అన్ని చూడండి సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఓకే మేల్ ఫీమేల్ ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి చూడండి ఇక్కడ పిల్లోడిని చూడండి చిన్న తలతో పుట్టాడు మామూలుగా అయితే తల ఇంత పెద్దగా ఉండాలి కానీ తల సైజ్ చిన్నగా అయిపోయింది ఓకే నో ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్ని కలవండి రెస్ట్ తీసుకొని మంచిగా వాటర్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి మీరు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ప్రివెన్షన్ ఏంటి అండి మిమ్మల్ని మీరు ఓడోమోస్ లాంటి క్రీమ్స్ రాసుకోండి ఫుల్ షేడ్స్ ఫుల్ హ్యాండ్ వేసుకోండి ఓకే వియర్ ఫుల్ స్లీవ్స్ నెక్స్ట్ యూజ్ ఇన్సెక్ట్ రిపలెన్స్ కవర్ బెడ్ సిమ్టమ్స్ చూడండి కళ్ళు ఎర్రగా అవ్వడం ఓకే వాపులు రావడం కళ్ళు వాస్తాయి నెక్స్ట్ ఫీవర్ మజిల్ పెయిన్ ఒళ్ళు నిండా ఇలా ర్యాషెస్ రావడం నెక్స్ట్ జాయింట్ పెయిన్స్ అండ్ హెడ్ ఎక్స్ ఎంత డేంజరస్ వ్యాధి మళ్ళీ అదే చెత్త ఏజీ ఏడీస్ అజిప్టస్ మస్కిటో ద్వారా బర్డ్ ఫ్లూ గురించి చదువుకోబోతున్నాం అసలు ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అంటే ఏంటి సో బేసికలీ మనం బర్డ్ ఫ్లూ అనే టర్మ్ని న్యూస్లో ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం ఎందుకంటే ఇది మేజర్గా బర్డ్స్ ఏవియన్ లేదా పక్షుల్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో బేసికలీ మనం ఇది కోర్ట్ల ఫామ్లో కానివ్వండి ఇతర ఫామ్ బర్డ్స్కి చెందిన ఇతర ఫామ్లో ఈ వ్యాధిని మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఈ వ్యాధి మన హ్యూమెన్స్కి వస్తుందా లేదా మరి వస్తే వాళ్ళకి ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలనే దాన్ని మనం ఈరోజు చదువుకోబోతున్నాం సో దిస్ బర్డ్ ఫ్లూ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా బర్డ్ ఫ్లూ మనం ఏమని పిలుస్తామండి ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అని కూడా పిలుస్తాం ఈజ్ ఎ డిజీజ్ కాజ్ బై మామూలుగా అండి మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్లు అని
ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ బి అండ్ సి ఇలా మూడు రకాలు ఉంటాయి అయితే ఈ స్వైన్ ఫ్లూ కానివ్వండి బర్డ్ ఫ్లూ కానివ్వండి మేజర్ హ్యూమన్ని ఎఫెక్ట్ చేసే ప్రతి ఫ్లూ ఎందులో ఉంటుందండి ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏలో ఉంటాయి ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏలో అదే ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏకి చెందిన ఒక వైరసే ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనే వైరస్ ఇట్స్ ఎ డిజీజ్ కాజ్ బై ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ ఏ వైరస్ ఫౌండ్ నేచురల్ ఇన్ వైల్డ్ బర్డ్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న వైల్డ్ బర్డ్స్లో మామూలుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే ద వైరస్ కెన్ ఇన్ఫాక్ట్ డొమెస్టిక్ పౌల్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ చికెన్స్ డక్స్ టర్కీస్ అండ్ దేర్ ఆర్ హ్యావ్ బీన్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ హెచ్ వై ఎన్ వన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎమాంగ్ పిక్స్ క్యాట్స్ అండ్ ఈవెన్ టైగర్స్ ఇన్ థాయిలాండ్ జూ ఓకే ప్రతి జంతువు ఈ వైరస్కి గురి కావాల్సిందే అనమాట సో అయితే ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనే వైరస్ బర్డ్ ఫ్లూ అనే వైరస్కి టెక్నికల్ టర్మ్ ఏమి ఇస్తామండి హెచ్ ఫై ఎన్ వన్ అని అంటాం హెచ్ ఫై ఎన్ వన్ సో హెచ్ ఫై ఎన్ వన్ అంటే ఏంటి ఈ హెచ్ అంటే ఏంటి ఎన్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి కదా చూద్దాం సో హెచ్ అంటే ఏంటి హెమాగ్లూటనిన్ హెచ్ ఏ హెమాగ్లూటనిన్ హెచ్ ఏ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ రాశాను నేను అండర్లైన్ చేశాను న్యూరామిన్ నెక్స్ట్ ఎన్ అంటే ఏంటి న్యూరామిండేస్ న్యూరా మినిడేస్ ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే మామూలుగా ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ ఏ వైరస్లో చాలా రకాలు ఉంటాయండి సో ఇక్కడ ఒకసారి చెప్తా చూడండి సబ్ టైప్స్ వచ్చేసి హెచ్ అండ్ ఎన్ సబ్ టైప్స్ వైరస్ ఆర్ డివైడ్ ఇన్ సబ్ టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ టూ ప్రోటీన్స్ మన ఆ ప్రోటీన్స్ ఏంటండి హెచ్ మరియు ఎన్ అనే రెండు ప్రోటీన్స్ వాటి టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పటి వరకు మనకు పద్దెనిమిది రకాల హెచ్ ఏ సబ్ టైప్స్ ఉన్నాయి అదే కాంబినేషన్లో పద్దెనిమిది రకాలు ఉన్నాయి లెవెన్ నోన్ సబ్ టైప్స్ ఆర్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మామూలుగా హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ టూ హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ త్రీ ఎన్ ఫోర్ ఎన్ ఫైవ్ అలా నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట నవ్ ఆల్ సబ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ వైరస్ కెన్ ఇన్ఫెక్ట్ బర్డ్స్ ఎక్సెప్ట్ సబ్ టైప్ హెచ్ సెవెంటీన్ ఎన్ టెన్ అండ్ హెచ్ ఎయిటీన్ ఎన్ లెవెన్ విచ్ హ్యావ్ ఓన్లీ బీన్ ఫౌండ్ ఇన్ బ్యాట్స్ ఈ రెండు రకాలు మాత్రమే ప్రతి బర్డ్లో ఉండవు కేవలం బ్యాట్స్లో కనిపించాయి మిగతా అవన్నీ కూడా బర్డ్స్లో ఉంటాయి so different combination of ha and na proteins are possible ani cheppesi meek malli sub types icharu so okka sari meer ee slide ni pass chesukovali kachithamga kachithamga h5n1 ane term h5n1 is nothing but it is called bird flu ane term ni note chesukovali ee rendu terms ni kachithanga meeru kachithanga gurtu pettukovalsinde next so what are the strains of this virus okay mamulga the most common strain of this virus causes severe respiratory diseases they affect chestundanni manadi direct ga mi respiratory system ante lungs nose ni affect chese vyade ee bird flu ane vyadi major subtype vachesi h5n1 major subtype vachesi h5n1 however other strains such as h7n1 h8n1 and h5n8 also cause bird flu ithara ivi kuda ante ithara strains kuda for example ikkada ichina strains kuda bird flu pass chestai kaani anta severe ga pass chevu aithe mari deen gunchi enduku telusukuntunnam sir asalu mana bharat desham lo unda mana bharat desham ki etla vastundi ani aalochiste meeru ganaka chusinataithe bharat deshaniki prathi samvatsaram konni vandala vela sankhyallo pakshulu anetivi migrate avutu చలికాలంలో బేసికల్ ఇప్పుడు డిసెంబర్ మాసంలో నార్త్లో చాలా చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పక్షులు బతకలేవు కాబట్టి అవి సౌత్కి మైగ్రేట్ అవుతాయి సో మైగ్రేట్ అయ్యే బర్డ్స్కి డిఫరెంట్ రూట్స్ ఉంటాయండి ఆ రూట్లలో ఒక మేజర్ రూట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ ఏషియన్ హైవే ఓకే ఏంటండి అది సెంట్రల్ ఏషియన్ హైవేలో మనది భారతదేశం అందులో ఉంటుంది ఇండియా ఫాల్స్ అండర్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో మన భారతదేశం మొత్తం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి పక్షులు ఇతర ఇతర పక్షులు ఓకే ర్యాప్టాస్ కానివ్వండి లేకుంటే సైబీరియన్ క్రెయిన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా నార్త్ నుంచి సౌత్కి వచ్చినప్పుడు ఇండియాలో రెస్ట్ అవుతుంటాయి ఇవి వస్తూ వస్తూ వాటితో పాటు ఎన్నో రకాలైన వైరస్ని తేవడం వల్ల వాటితో పక్కనున్న పక్షులకు కూడా అంటే మన భారతదేశంలో పక్షులకు కూడా ఆ వ్యాధి సోకి అది ఇతర బర్డ్స్ కూడా పాస్ చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే రీసెంట్లీ కనుక మీరు న్యూస్ చూసినట్టయితే మన సాంబార్ లేక్ ఎక్కడ ఉందండి సాంబార్ లేక్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్లో 
కొన్ని వేల సంఖ్యలో పక్షులు చనిపోవడం చూసాము అది కూడా ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్జాకి చిన్న వ్యాధి ద్వారానే ఈ పక్షులు అన్నిటి చనిపోవడం మనం చూసాం ఓకే దయచేసి ఇదంతా కూడా మీరు ఒకసారి పాస్ చేసుకొని ఒకసారి స్లైడ్ చూడాలి ఓకే దేర్ ఆర్ నైన్ ఫ్లైవేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ తొమ్మిది ఫ్లైవేస్లో మేజర్ ఫ్లైవే మన భారతదేశం నుంచి పాస్ అవుతుంది ఇది ముప్పై కంట్రీస్ని కవర్ చేస్తుంది సౌత్ ఏషియా అండ్ మాల్దీవ్స్ ఓకే అనేది సౌత్ అండ్ మోస్ట్ టిప్ సి మన భారతదేశంలో మీరు కనుక ఎక్క ఎన్వైర్న్మెంట్ చదివి ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా వీటి గురించి తెలిసి ఉంటుంది సో లింక్ యువర్ టాపిక్స్ లింక్ చేసుకోవాలి మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతి టాపిక్ని లింక్ చేసుకోవాలి రీజన్స్ ఫర్ ద ఫ్రీక్వెంట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ అసలు ఎందుకు అకర్ అవుతుంది అంటే చెప్పాము మనము బేసికలీ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో ఉన్నాం బర్డ్స్ ఆర్ నేచురల్ రిజర్వాయర్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఆటో బ్రేక్ కో ఇన్సిడెంట్ విత్ సీజనల్ అరైవల్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఇలా పక్షులు వస్తున్నాయి పక్షుల్లో ఎక్కడెక్కడ వైరస్ ఉంటుందండి దాని సలైవాలో ఉంటుంది దాని ఫీ ఫీ ఫీకల్ మ్యాటర్లో ఉంటుంది అప్పుడు అది అక్కడ ఫీకల్ మ్యాటర్ వదిలినప్పుడు దాని కాంటాక్ట్లో వచ్చిన పందులు కానివ్వండి మనుషులు కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి దానికి వెంటనే బర్డ్ ఫ్లూ బారిన పడుతూ ఉంటాం బేసికలీ చికెన్ చికెన్ కూడా కుక్ చేయకుండా తింటే ఎప్పుడైనా చికెన్ని బాయిల్ చేయాలి ప్రాపర్గా కుక్ చేయకుండా చికెన్ని తిన్నా లేకుంటే బాయిల్ చేయకుండా కాల్చకుండా ఎగ్గును పచ్చిగా తిన్నా ఎప్పుడండి బర్డ్ ఫ్లూ ప్రభావితం ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఇటువంటి పనులు కనుక మీరు చేస్తే మీకు కూడా బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చే అవకాశం హై రేట్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ కుక్డ్ చికెన్ అండ్ కుక్డ్ ఎగ్ మాత్రమే తినాలి అది ఏ పక్షిదైనా సరే సో మైగ్రేషన్ ఆఫ్ వైరసెస్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఫార్ అవే కంట్రీస్ ఇన్ ద నార్త్ అండ్ హెమిస్ఫియర్ సచ్ ఎస్ మంగోలియా అండ్ కజకిస్తాన్ ఆర్ సెట్ టు హ్యావ్ బ్రాడ్ దిస్ వైరస్ బర్డ్ ఫ్లూ స్ప్రెడ్స్ త్రూ ద డ్రాపింగ్స్ ఓకే పక్షుల డ్రాపింగ్స్ నుంచి కంటామినేటింగ్ ద వాటర్ బాడీస్ ద విజిట్ అంటే ఆ పక్షి వెళ్ళి ఒక గుంటలో నీళ్లు తాగుతుంది ఆ కుంట మొత్తం కూడా వైరస్తో నిండిపోతుంది మనం తెలియకుండా అదే నీళ్ళు తాగితే ఖచ్చితంగా మనం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాం ఓకే డెస్టినేషన్ అండి అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బర్డ్ ఫ్లూ ఇన్సిడెన్సెస్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే విచ్ కవర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తుంది సగాని కంటే ఎక్కువ కూడా బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాధి లేకుంటే బర్డ్ ఫ్లూ ప్రవల ప్రివలెన్స్ ఎక్కడుందండి సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే దేంట్లో అయితే భారతదేశం మొత్తం ఇమిడిపోయి ఉందో అక్కడే ఎక్కువ కేసెస్ ఉంటాయి అని అంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి మ్యాడ్ మేడ్ రీజన్స్ మనిషి వలన ఏమవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఏమైందండి మనం పౌల్ట్రీలు పెంచుతున్నాం పౌల్ట్రీలు ఎలా పెంచుతున్నాం ఏమైనా ఫ్రీడమ్ ఇస్తున్నాం పక్షులకి అన్ని కంజెషన్ చేసి దగ్గర దగ్గర పెడుతున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఒక్క పక్షికి ఉన్న వ్యాధి ఇతర పక్షులకి సోకడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మాస్ కిల్లింగ్స్ అవుతాయి అంటే మాస్ ఆ పక్షులు అన్నింటిని కాలబెట్టడం పూ పా పూ పాతేయడం అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో అటువంటి ఫార్మింగ్ చేయడం వల్ల కూడా మనకు ఇటువంటి వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కనుక మీరు చూసినట్టయితే నేను ఒక పిక్చర్ ఇచ్చానండి నేను మీకు పిక్చర్ ఇచ్చా ఏంటి ఏవియన్ ఫ్లూ వచ్చినప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇలా బాయిల్ చేసిన ఫుడ్ మాత్రం తింటే మీకు రాదు ఓకే మీరు చేయకూడని పనులు ఏంటి కోడి దగ్గరికి పోయి కోడి నోట్లో వేలు పెట్టేసి మనం నోట్లో పెట్టుకోవడం కోడులతో సావాసం చేయడం ఓకే ఏ పక్షితోనైనా సావాసం చేయడం ఎటు ఎటువంటి టైంలో అండి బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిన టైంలో ఖచ్చితంగా మీరు పక్షుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేయడం లేదా కాళ్ళు చేతులు కట్టుకోవడం మంచిది అనమాట సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి బాములుగా బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిన వ్యక్తికి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి వాంతులు అవుతాయి డయేరియా వస్తుంది దగ్గులు వేస్తుంది తలనొప్పి పిచ్చిగా ఉంటుంది జలుబు జ్వరం అన్నీ సో బేసికలీ ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ మనం క్లారిటీగా చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ ఎన్ని రకాల టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ ఉందంటే రెండు రకాల బేసిక్ బర్డ్ ఫ్లూ ఉంటుంది అది వచ్చేసి హై ప్యాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అండ్ లో ప్యాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా నోట్ చేసుకోవాలి మీరు హై ప్యాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా లో ప్యాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా హైలో సీరియస్గా ఉంటాం కానీ లో ప్యాథోజన్లో అంత సీరియస్నెస్ ఉండదు సో బోత్ వర్షన్స్ కెన్ స్ప్రెడ్ క్విక్లీ త్రూ బర్డ్ ఫ్లాగ్స్ అండ్ మై కాస్ సీరియస్ ఇన్లెస్ ఇన్ ద హ్యూమన్స్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బి గాడ్స్ బర్డ్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ లో ప్యాథోజెనిక్ లో అంట
ఏం లేదండి బాయిల్ చేసుకొని తినొచ్చు ఒకసారి మళ్ళీ మీరు నేను చెప్పింది వినకపోయి ఉంటే పాజ్ చేసుకోండి చూడండి సిమ్టమ్స్ చెప్పాను నేను మీకు దగ్గు రావడం చెస్ట్లో పెయిన్ ముక్కు కారడం ఓకే కోల్డ్ స్వెట్ రావడం హెడ్ ఎయిక్స్ అపటైట్ అంటే ఆకలి చనిపోవడం ఓకే గొంతులో గరగర ఉండడం డి నిద్ర పట్టకపోవడం ఓకే గమ్ బ్లీడింగ్ మీ చిగుళ్ళ నుంచి రక్తస్రావం కావడం ఓకే జ్వరం వంద డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది డయేరియా డయేరియా అంటే చెప్పాం సపరేట్గా డిస్కస్ చేసాం మోషన్స్ ఎక్కువ కావడం ఓకే మజిల్స్ నొప్పి జాయింట్స్ నొప్పులు ఫ్యాటిగ్ అలసిపోవడం వెంటనే న్యూమోనియా ఊపిరి వీల్చుకోలేకపోవడం ఓకే బ్లీడింగ్ ఫ్రమ్ స్పూటం ఐ ఇన్ఫెక్షన్ రేర్గా అవుతుందండి ఐ ఇన్ఫెక్షన్ ఓకే ఐ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రేర్గా అవుతుంది వాట్ ఆర్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ద బర్డ్ ఫ్లూ ఎటువంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మీకు బర్డ్ ఫ్లూ వస్తుందంటే ఇంతకుముందే సింపుల్గా డిస్కస్ చేసాం పౌల్ట్రీలోకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోకుండా భోజనం చేయడం ద్వారా మీ హ్యాండ్స్లో ఉన్న డర్ట్ నుంచి వైరస్ నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది అదే ఇక్కడ ఇచ్చాం చూడండి టచ్చింగ్ ఆర్ కమ్మింగ్ ఇన్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ ద కంటామినేటెడ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ద మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడైతే ఈ పక్షి అక్కడ నిల్చొని అక్కడ పూ పోయిందో లేదంటే ఫీకల్ మ్యాటర్ వదిలేసిందో లేకుంటే అదొక డ్రాప్ చేసిందో ఆ డ్రాపింగ్స్ దగ్గర మీరు కూర్చున్నారనుకోండి అక్కడ వైరస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది పౌల్ట్రీ ఫామ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే యుఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ని మీరు ట్రీట్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి వాటిని డిస్పోజ్ చేసే అంటే కాల్చడం లేదా పార్ట్ పూజ చేయడ పూజ చేసేటప్పుడు మీకు వైరస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ హ్యాండ్లింగ్ కేరింగ్ ఆఫ్ సిక్ బర్డ్స్ అన్కుక్డ్ మీట్ అండ్ ఎగ్స్ ఓకే స్లాటర్ హౌసెస్ ఎవరైతే కోడి కోడిని చంపి వాటిని సేల్ చేస్తుంటారో ఆ వ్యక్తులకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా అన్వాష్డ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఎగ్స్ ఎగ్స్ని కడగకుండా వాటిని ముట్టుకోవడం ద్వారా వాటర్ కంటామినేటెడ్ విత్ దిస్ వైరస్ ఎక్కడైతే పక్షి వెళ్ళి ఆ నీళ్ళలో పడిందో ఆ నీళ్ళని మళ్ళీ కనుక మీరు తాగితే అక్కడ వస్తుంది యూ విజిట్ ఓపెన్ మార్కెట్స్ వేర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ ఆర్ ప్లేస్ ఫర్ సేల్ మామూలుగా మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు చికెన్ షాపుల చుట్టూ ఎక్కువగా సమయం వీచ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న కోడిలో కూడా ఈ బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాధి ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది హౌ ఈస్ బర్డ్ ఫ్లూ డయాగ్నైజ్డ్ ఇలా డయాగ్నైజ్ చేస్తాం అంటే బర్డ్ ఫ్లూ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయాలి కదా డయాగ్నసిస్ అంటే సో అది ఎలా చేస్తామంటే ఎ టెస్ట్ హ్యాస్ బిన్ అప్రూవ్డ్ బై ద ఎక్స్పర్ట్ ఐడెంటిఫై హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ మామూలుగా అండి నేను ప్రతిసారి చెప్తూ వచ్చా నా ప్రతి క్లాస్లో వైరస్ వచ్చినట్టయితే వైరస్ అనే ఒకటి ఉంటే బేసికల్గా మనం ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేసి రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ టెస్ట్ చేసి కనుక్కోవచ్చు ఇతరేతర వైరస్కి సంబంధించిన ప్రతి టెస్ట్ యాంటీబయోటిక్ టెస్ట్ కానివ్వండి లేదంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ పర్సంటేజ్ కానివ్వండి బ్లడ్ టెస్ట్లో కానివ్వండి ఇవన్నిట్లో వైరస్ని మనం కనుక్కోవచ్చు కానీ ఆర్టీపీసీఆర్ అనేది ద బెస్ట్ టెస్ట్ కానీ కాస్ట్లీ టెస్ట్ కూడా సో కానీ సింపుల్గా ఉండే విధంగా ఒక టెస్ట్ కనుక్కున్నాం దేనికి హెచ్ వై ఎన్ వన్ బర్డ్ ఫ్లూ కోసమే ప్రత్యేకంగా ఒక టెస్ట్ కనుక్కున్నాం అదే ఏంటంటే ద టెస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏ హెచ్ ఫైవ్ ఏషియన్ లీనియన్ వైరస్ రియల్ టైమ్ ప్రీమియర్ అండ్ ప్రోప్సెట్ ఇన్స్టెంట్గా రిజల్ట్స్ వచ్చేలా ఇన్స్టెంట్గా రిజల్ట్స్ వచ్చేలా చేసాం ద టెస్ట్ ఈస్ నాట్ వైడ్లీ అవైలబుల్ కానీ ఈ టెస్ట్ అనేది వైడ్గా అవైలబుల్ లేకపోవడం వల్ల కానీ ఏం చేస్తాం ఇఫ్ యువర్ సిమ్టమ్స్ మ్యాచ్ విత్ దోస్ ఆఫ్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అపాన్ కన్సల్టింగ్ యువర్ డాక్టర్ మే పర్ఫామ్ చెస్ట్ ఎక్స్రే తీస్తారు న్యూమోనియా ఉందా లేదా ఎంతవరకు వైరస్ ఉంది మీ లంగ్స్ ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లుయెన్జాకి చెందిన దాదాపు అన్ని వైరస్లు కూడా ఎఫెక్ట్ చేసే మేజర్ పార్ట్ మీ పల్మనరీ పల్మనరీ అంటే ముక్కు నుంచి లంగ్స్ దాకా ప్రతి పార్ట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి గొంతు ముక్కు లంగ్స్ ఓకే లంగ్స్ని కనుక ఎక్స్ట్రా తీస్తే అందులో వైరస్ ఉంటే డ్యామేజ్ అయిన సెల్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా తీస్తాం వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీ యాంటీబాడీస్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నా చూస్తాం మామూలుగా ఎప్పుడైనా వైరస్ వచ్చినా ఏదైనా జ్వరం వచ్చినా ఏదైనా వ్యాధి వచ్చినా ఏమవుతుందండి వెంటనే మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రియాక్షన్ ఇస్తుంది మీ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ వెంటనే ఎరిత్రోసైట్స్ని కానివ్వండి మొత్తం డిఫెన్స్ మెకానిజంని ఎక్కువ చేస్తాయి అప్పుడు మీ సెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే వైరస్ ఉన్నట్టు లేదంటే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్టు సెల్ డిఫరెన్షియల్ టెస్ట్ ఎమాంగ్ అదర్స్ ఫర్ డిజీజ్
హ్యూమన్స్లో బర్డ్ ఫ్లూ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి అంత ఎక్కువగా రాదు కానీ కేసెస్ ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయితే కాదు హవ్ ఎవర్ అకార్డింగ్ టు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఒకవేళ ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనేది మనిషికి వస్తే డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏం చెప్తుందంటే బట్ ద మొర్టాలిటీ రేట్ ఇస్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మినిట్ హ్యాపెన్స్ ఒకవేళ మనిషికి కనుక ఆ వ్యాధి వస్తే తను చనిపోయే ఛాన్సెస్ అరవై శాతం ఉన్నాయని ఎవరు చెప్తున్నారండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్తుంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్తుంది ఇట్ ఫర్దర్ స్టేట్స్ దాట్ దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ మ్యూటేటింగ్ అండ్ పోజింగ్ పాండమిక్ త్రెట్ ఎమో హ్యూమన్స్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వైరస్ అనేది దానికి దానే మ్యూటేట్ చెందుతూ ఉంటుంది ఓకే ఎప్పటిదప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కోవిడ్ టైంలో ఉన్నాం కోవిడ్లో ఏమొచ్చిందండి ఫస్ట్ ఒక స్ట్రెయిన్ వచ్చింది మామూలు స్ట్రెయిన్ తర్వాత ఆల్ఫా అన్నారు బీటా అన్నారు డెల్టా అన్నారు ఈరోజు ఒమిక్రాన్ అంటున్నారు రేపు ఇంకొక స్ట్రెయిన్ అంటే వైరస్ తనను తాను బతికించుకోవడానికి ఈ వైరస్ కూడా ఒక ప్రాణే అండి దానికి కూడా ఒక డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఒక ఆర్ఎన్ఏ ఉంటుంది ఈ వైరస్ తనను తాను బతికించుకోవడానికి ఎప్పటికప్పుడు మ్యూటేట్ చెందుతూ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది అయితే ఎప్పుడైతే ఈ హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ అనే వైరస్ లేదా బర్డ్ ఫ్లూ అనే వైరస్ ఇది డిఎన్ఏకి చెందిందండి ఇది డిఎన్ఏ వైరస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఏంటండి ఇది డిఎన్ఏ వైరస్ ఈ డిఎన్ఏ వైరస్ ఎప్పుడైతే మ్యూటేట్ చెందుతుందో తనకి పవర్ తెచ్చుకొని మరియు ఎక్కువ జనాలను కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే విధంగా మ్యూటేట్ అయినప్పుడు అది ఒక పాండమిక్ లాగా కూడా మారిపోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే మీకు పాండమిక్ ఎండమిక్ ఎపిడమిక్ గురించి వేరే క్లాస్లో చెప్పాం దయచేసి ఒకసారి చూడాలి మీరు ఇదంతా కూడా వీటి వర్డ్స్కి అర్థం తెలుస్తేనే ఆన్సర్స్ బాగా వస్తాయి సో ఇలా మామూలుగా అయితే ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది చూడండి ఇట్లా పౌల్ట్రీలో ఇక్కడ కోడ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫీకల్ మ్యాటర్ను వదిలేసింది దాంతో కాంటాక్ట్ రావడం వల్ల ఇట్లా కోడిని పట్టుకొని ముక్కు తుడుచుకోవడం ముఖాన్ని తుడుచుకోవడం అలాంటి పనులు చేయకుండా పక్షులు రెక్కలాడిచ్చినప్పుడు కూడా ఈ వైరస్ వస్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా ఈ విధంగా గాలి పీల్చుకుంటాం మనకి బర్డ్ ఫ్లూ అనే వ్యాధి సోకుతుంది నెక్స్ట్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ ఆబ్వియస్లీ అండి ఇప్పుడు భారతదేశంలో కానివ్వండి ఇతర ఇతర దేశాల్లో కానివ్వండి పౌల్ట్రీ అనేది ఒక భారీ ఇండస్ట్రీ పౌల్ట్రీలో భారతదేశంలో దాదాపు ఎనభై శాతం పౌల్ట్రీ అనేది ఆర్గనైజ్కి వెళ్ళిపోయినా కూడా ఇరవై శాతం పౌల్ట్రీ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టార్లో ఉంది అంటే రైతుల ఇంట్లలో కానివ్వండి వాళ్ళకి అడిషనల్ ఇన్కమ్ కానివ్వండి చిన్న చిన్నపాటి పౌల్ట్రీ ఫార్మ్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పక్షుల పైన డిపెండ్ అయి ఉన్నారు ఇప్పుడు బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చింది ఏమవుతుంది వాళ్ళు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం నిలపాలి ఎందుకంటే పక్షులు ఎవరు తీసుకోరు తినరు ఖచ్చితంగా వాటిని కాల్చాలి పూర్తి చేయాలి ఇది ఒక్కటే మనకున్న దారి సో కాబట్టి ఎకనామిక్ లాస్ అనేది కంపల్సరీ హెవీగా ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం చూడండి ద రెస్పాన్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ హౌస్ బ్రేక్ ఇస్ కంటైన్మెంట్ స్ట్రాటజీ విచ్ ప్రైమర్లీ సెంటర్డ్ అరౌండ్ రిమూవింగ్ ద డిజీజ్ బర్స్ త్రూ కల్లింగ్ సచ్ యాజ్ మాస్ డిస్ట్రక్షన్ కాజెస్ ఏ సివియర్ ఇంపాక్ట్ టు ఫార్మర్స్ చంపేయడమే ఒకటే గుదారి అకార్డింగ్ టు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్ వెల్ఫేర్ ఎవరు చెప్పారండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్ వెల్ఫేర్ ఏం చెప్తున్నారో చూడండి ఇండియాస్ పౌల్ట్రీ సెక్టార్ ఈజ్ ఎయిటీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ ఎనభై వేల కోట్ల పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అంది మన అంత పెద్ద ఇండస్ట్రీ ద ఆర్గనైజ్ సెక్టార్ రిప్రజెంట్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అండ్ ద రెస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమౌంగ్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టార్స్ ఇంక్లూడింగ్ బ్యాక్ బ్యాక్ యార్డ్ ఫార్మింగ్ పౌల్ట్రీ కీపింగ్ విచ్ ఈజ్ క్రూషియల్ ఫర్ ఇన్కమ్ అండ్ న్యూట్రిషనల్ సెక్యూరిటీ అంతే కదండి ఇప్పుడు ఒకరి ఇంట్లో ఫార్మర్ ఒక చిన్న రెండు ఎకరాలు ఉన్న ఫార్మర్ ఉన్నాడు తను ఏం చేస్తాడు ఇంట్లో ఒక పది కోళ్ళను పెంచుకుంటాడు ఆ పది కోళ్ళ వల్ల ఏమవుతుంది ఒక కోడి నమ్మినా ఇంకో కోడి తను తింటాడు అంటే న్యూట్రిషనల్గా వాళ్ళ పిల్లలు కానివ్వండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కానీ హెల్దీగా అవుతారు సో అలా ఆల్సో ఇండియా ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్రాసెస్డ్ పౌల్ట్రీ ప్రోడక్ట్స్ సచ్ యాజ్ ఎగ్స్ ఎగ్ పౌడర్ యాల్క్ పౌడర్ చికెన్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో ఫార్మాసిటికల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫ్రమ్ ద పౌల్ట్రీ సెక్టార్ వర్త్ హండ్రెడ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ నుంచి మనం ఫార్మాకి ఫార్మాసిటికల్స్కి సంబంధించినవి కూడా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి భారతదేశం నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ప్రివెన్షన్ అండి మామూలుగా అయితే ఏం చేయలేం వస్తుంది అది అంతే గాలి నుంచి సోకుతుంది వాటర్ నుంచి సోకుతుంది ఓకే టూ మేజర్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ రెండింటి నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం ఫస్ట్ హైజినిటీ మెయింటైన్ చేయండి క్లీన్గా ఉండేటప్పుడు మాస్కులు ధరించడం నేర్చుకోవాలి పౌల్
Prevention and Control of Infectious and Contagious Diseases in Animals Act. Okay, act prakaram MJ samante, it diseases ni control chayal and bet kunam. But you children, it diseases ni control chayali, evidanga and anjapesi, class bet koni unam. I te government guda, economic loss a ye, ever at the farmers unaro, warri guda compensation itche vidango ka lot techna perki, a compensation ane de war to petna investment ki anukulanga lega, farmers guda, ekoga, emotunaru, may. Chalavarku a loss loan okay? In India, center has right or asking state governments to follow the Ijudandi. Ide and Allah. National Action Plan for Prevention, Control and Containment of Avian Influenza. Central government states direction virtue. According to this directions, okay? Din Prakaramir Kachanga rule follow a Kachanga Arikatali Avian Influenza and Vyadin and Japesi Ivachan Mata. The plan emphasizes the practice of building biosafety bubble. Ekkadai te e virus first gan pettaro, ventane akkane, dhani contain che endi, dhani minchi dhani data kundha chooda ali, anje pesi biosafety bubbles anta. Ok, manu vintu ne unnam, safety bubbles, air bubbles anje pkundu, covid time lo. Bubble ante, ila contain che edam, a circle lo ne containment che edam. Around the poultry farms to mitigate the chances of wild birds coming in close contact with red birds. Ok. Bite the Pakshulu, Manam Pinche Pakshul, the Girk Rakunda Sudali. Also, where bird culling is undertaken to combat bird flu, National Action Plan prescribes compensation to farmers at fixed price. Shouldn't it? E law pragaram, e rules pragaram, Em Jeptunaro, Ekadate Manam Pakshul Champudamo, a Pakshulaki compensation, Kachanga Ival and Jepesi law Jeptuni. However, the farmers complain that compensation do not cover the profit. Okay, they could have earned from the regular business given the economic slowdown amid the COVID-19 pandemic, the government must do needful help to this farmers. COVID or chindan either vyadul raghund agogadhandi. COVID COVID eh, vere vyadulu, vere vyadule. Research yalani manan. Kachisanga research jesi ding medicine gun kwale. Preventing bird flu is very difficult as little research has done on the virus carrying capacity. Of migratory birds in Central Asian flyway, CAF and Central Asian flyway. And good bet call me. Central Asian flyway. Okay. Therefore, it is important to undertake genome sequencing of virus. If COVID is not true, that is a lot of general effect. But if you are a lot of people who are in the world, you are in the world. You are in the world. कानी बर्ड फ्लू की गुई इप्पर वर्क को सराई ना जीनोम सीक्वेंसिंग का इनफॉरमेशन ले दो अंजे पे सी कंप्लेंट अन माता मेजर्स टू बी टेकन बाय फार्मर्स फार्मर्स एम दिस कॉल अन्य मेजर्स व्हिच हैव जनरल रिलेवेंस टू फार्मर्स एवरीवेयर इंक्लूड क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग रिडक्शन ऑफ पीपल्स म इवन्नी कुड़ा आओ का फार्मर गमनिस्त हूँ डाले। सो ये पुरमा ना हम स्वाइन फ्लू गुरिंच मार्ट लार कुदाम। स्वाइन फ्लू अंडे मेर वेंटने दाने साइंटिफिक नेम गुड़ा गुरुत्वेट कॉले अधे H1 N1 H अंडे इंटो N अंडे इंटो अब वाटी प्रोटीन पेर लेंटो कुड़ा मरा में डिस्कस जैसे हम इधे वीडियो लो उक्सर मेजर का इधर चेना आठ वन्दी प्रांता लो एक कोगा उन्तों ने कहने इधर बारह देशों लो रुंडु वेल तुम्हें इधर लोग पैंडमिक ला एयर पड़ी चाला मंदी ने इफेक्ट जैसे ने फ्लू अने अपुरे इप्परे ना जूस ना टाइटे आदि में ए पार्ट ने इफेक्ट जैसे ने मैं पल्मनरी सिस्टम अंडे मैं लंग्स ने मैं तो ये स्वाइन फ्लू कोड़ा इन्फ्लुएंजा ए की चिंदना वायरस है अंडे स्वाइन फ्लू कोड़ा इन्फ्लुएंजा ए की चिंदना वायरस इट कैन पास तू हुई मेंस तू द कांटेक्ट तू एयर कंटैमिनेशन ओके गाली द्वारा नीति द्वारा इधि मनुष्य लग इजी का सोक तुमने काबड़ी कचुरने इधो का पिक फॉर्म अंडे ये पंद्रह इवे मूड गुड़ा बेसिक सिम्टम्स। What is H1N1? Okay, H1N1 flu is also known as swine flu. It is called swine because in the past the people who caught it were direct contact with pigs. 
బేసికలీ పిక్స్ నుంచి అండి ఈ మధ్యలో పిక్సే కాకుండా బ్యాట్స్ ద్వారా కూడా ఈ వైరస్ ఓకే అవకాశం ఉంది ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వాజ్ స్ప్రెడింగ్ ఫాస్ట్ అండ్ ఆన్ ద వరల్డ్ సో ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కాల్ ఇట్ ఏ పాండమిక్ ఓకే వెన్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఇట్ కాట్ హూ హ్యావ్ ఇట్ కఫ్ ఆర్ స్నీజ్ ది స్ప్రే టైనీ డ్రాప్లెట్స్ ఆఫ్ వైరస్ ఇన్ టు ద ఎయిర్ వాళ్ళు దగ్గడం ద్వారా వాళ్ళు తుమ్మడం ద్వారా ఈ వైరస్ని గాలిలోకి వదులుతూ ఉంటారు సో ఇఫ్ యూ కమ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ దీస్ డ్రాప్స్ టచ్ ది సర్ఫేస్ ఆర్ డోంట్ నో విత్ ద డ్రాప్స్ ల్యాండెడ్ to touch or something infected person has recently touched you may get h1n1 virus nen em cheppanandi h1n1 virus ante swine flu anedi vallu daggadam dwara vallu tummadam dwara meeku antutundani cheppanu so vallu em chesaru chethulo daggutaru door knob ni muttukuntaru meer adhe door knob ni muttukoni malli door terustaru so malli meer chethulu kadukokunda malli mee nor daggar gaani mee mukku daggar gaani mee chethulu ni diskelthe meeku virus vache chances ekko ga untundi ఇట్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ ప్రెటీ మచ్ ద సేమ్ యాజ్ సీజనల్ ఫ్లూ అన్ని కూడా మామూలుగా వచ్చే జ్వరాల లాగానే ఉంటాయి ఏంటండి తలనొప్పి దగ్గు త్రోట్ పెయిన్ జ్వరం రావడం ఇదంతా కూడా మామూలే నాసియా హెడ్ ఎక్స్ సిక్ ఫ్యాట్ ఎక్ రన్నింగ్ నోస్ బాడీ ఎక్స్ అన్నీ కూడా సేమ్ అన్ని కూడా మామూలుగానే కనిపిస్తుంది కానీ అది స్వైన్ ఫ్లూ వైరస్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ పల్మనరీ మీ లంగ్స్ని కూడా పాడు చేసే అవకాశం ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఓకే What is its geographical spread? In this case, the swine flu is spread in the same way. The statistics of integrated disease surveillance project of health department shows that there has been 233 confirmed cases of H1N1 in this year till date including the 16 deaths. In COVID time, how many cases have been found? హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వైరస్లు రెండు వందల ముప్పై మూడు కేసులు వస్తే అందులో పదహారు మంది చనిపోయారండి ఓకే హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ హ్యాస్ బీన్ ఆన్ రైజ్ ఇన్ ఆల్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ దిస్ ఇయర్ అండ్ డాక్టర్స్ షుడ్ నెసెసరీ ఫాలో ఏబిసి గైడ్ లైన్స్ అంటే ఇన్ఫ్లుయెన్సా ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్సా బి ఇన్ఫ్లుయెన్సా సికి సంబంధించిన వ్యాధులకు ఇచ్చిన గైడ్ లైన్స్ని డాక్టర్స్ క్లియర్గా ఫాలో అయ్యి అండ్ స్టాండర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రోటోకాల్స్ ఫర్ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వెన్ ట్రీటింగ్ పేషెంట్స్ విచ్ క్లా విచ్ కోల్డ్ అండ్ ఫీవర్ స్టాండర్డ్గా స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటండి డాక్టర్స్ మాస్కులు ధరించడం వెంటనే రిపోర్ట్ చేయడం ఇటువంటివన్నీ కూడా డాక్టర్స్ చేస్తూ ఉండాలి వాట్ ఆర్ ఏబిసి గైడ్ లైన్స్ అసలు ఏబిసి గైడ్ లైన్స్ అంటే ఏంటి ద సెంటర్ హ్యాస్ కమ్ అప్ విత్ ఎగ్జాస్టివ్ గైడ్ లైన్స్ టు ద స్టేట్ టు ఫాలో అండ్ కంబ్యాట్ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ అవుట్ బ్రేక్స్ ఇందులో కేటగిరీ ఏ వచ్చేసి దోస్ హు డూ నాట్ రిక్వైర్ టెస్టింగ్ ఫర్ హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ పేషెంట్స్ విత్ మైల్డ్ ఫీవర్ కఫ్ సో త్రోత్ బాడీ ఏక్ and nausea diarrhea will be put in a category a and can be monitored for 24 hours first category andi peddaga vilaki h1n1 virus ki sambandhinchina symptoms ekko ga undavu aarogyane untadu gaani koddiga ee influenza ki sambandhinchina body pains kaani vandi diarrhea toni ekko ga noppi tho untaru kabatti vanni oka 24 to 48 hours meer observation lo pedthe vallanu man treat cheyochu so these patients will be advised to stay at home and not mingle with others they will not need testing for h1n1 and no treatment with idi h1n1 ki basic ga icche treatment lo vaade mandu andi din gurtu pettukovali meer oseltami oseltami ver okay oseltami ver category b lo who have all the symptoms mentioned in category a but have high grade of fever and are high risk category they will need treatment with the uh, oseltamivir and will have to be confined at home will and separate ga confinement lo bettali intlo duranga unchali koddiga veeriki jwaram ekko ga unde kaaranam valla villu risk ki ekko gur avtaru okay high risk category include children with mild illness pregnant women persons over 65 years patients with lung liver heart kidney blood neurological diseases who have been long term crotison therapy ఓకే బేసికలీ ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి లేదా చిన్నపిల్లలకి ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళు ఈ హై కేటగిరీలో పెట్టుకున్నాం వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఓకే అదితో పాటు కిడ్నీ డిసీజెస్ కానీ లేకుంటే లివర్ డిజీజెస్ కానీ ఇలాంటివి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఎక్కువగా రిస్క్లో ఉంటూ ఉంటారు ఇన్ కేటగిరీస్ ఈ విల్ బి దోస్ హూ హ్యావ్ ఆల్ ద సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి అండ్ డిపెండింగ్ ఆన్ దేర్ హెల్త్ కండిషన్ విల్ హ్యావ్ టు బి హాస్పిటలైజ్ ఎవరైతే కేటగిరీ ఏ బి ఉంటారో 
అందులో వరస్ట్ కేసు అయిపోయారో జ్వరం ఎక్కువగా వచ్చి లేవనే స్థితికి వెళ్ళిపోయారో వాళ్ళని మనం కేటగిరీ సి కింద పెట్టి అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాము సో వాట్ ఈజ్ ద వే ఏ హెడ్ అంటే మామూలుగా స్వైన్ ఫ్లూ నుంచి మనం మనం కాపాడుకోవాలంటే ఆన్సర్ ఏందో చూద్దాం ద పబ్లిక్ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ సీకింగ్ ప్రొఫెషనల్ కేర్ ఇఫ్ మైల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా కఫ్ కోల్డ్ అండ్ ఫీవర్ ఆర్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ డు నాట్ సబ్స్యూర్డ్ ఇన్ ఎ రీజనబుల్ టైం మీకు కొద్ది అంటే ఒకటి రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువగా కనుక మీకు ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఫీలింగ్స్ ఉంటే జలుబు కానివ్వండి దగ్గు కానివ్వండి జ్వరం కానివ్వండి కన్సిస్టెన్స్గా రెండు నుంచి నాలుగు రోజుల తర్వాత కూడా ఉంటే మీరు ఖచ్చితంగా హెల్త్ కేర్ ప్రొఫెషనల్ దగ్గరికి వెళ్ళి టెస్ట్ చేయించుకోవడం మంచిది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ చిల్డ్రన్ అండ్ ఎల్డర్లీ అండ్ దోస్ విత్ రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ కోమార్బిడిటీస్ అంటే ఒక్క డిజీజ్ కాకుండా మల్టిపుల్ డిజీజ్ ఉన్న వ్యక్తులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కానివ్వండి క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్న పేషెంట్స్ కానివ్వండి లేకుంటే ఏదైనా ఇమ్యూనోథెరపీలో ఉన్న పేషెంట్స్ కానివ్వండి సచ్ యాజ్ డయాబెటీస్ రీనల్ డిసీజెస్ హైపర్ టెన్షన్ బీపీ ఉన్న వ్యక్తులు కానివ్వండి లేదంటే హార్ట్ డిజీజ్ ఉన్న వ్యక్తులు కానివ్వండి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కం సప్రెస్ అయిన ఉన్న వ్యక్తులు కానివ్వండి క్యాన్సర్ లేదా హెచ్ఐవి పేషెంట్స్లో చనిపోయే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి పీపుల్ విత్ ఫ్లూ సుడ్ స్టే హోమ్ అవే ఫ్రమ్ ద క్రౌడెడ్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ ఎందుకంటే ఇతరులకి ఈ వ్యాధి సోకకుండా చూసేందుకు సో స్వైన్ ఫ్లూ అండి ఫైనల్గా మీరు ఈ ఒక్క స్లైడ్లోనే స్వైన్ ఫ్లూ గురించి మొత్తం తెలుసుకోగలరు ఒకసారి చూస్తే ఓకే ఫస్ట్ ఎప్పుడు డిటెక్ట్ అయిందండి రెండు వేల తొమ్మిది మే పదహారున ఇక్కడ హైదరాబాద్లో డిటెక్ట్ అయింది భారతదేశంలో హైదరాబాద్లో ఫస్ట్ టైం డిటెక్ట్ అయింది ఆ తర్వాత కాస్డ్ బై టైప్ ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి స్వైన్ ఫ్లూ దేని ద్వారా వస్తుంది టైప్ ఏ బర్డ్ ఫ్లూ దేని ద్వారా వస్తుంది టైప్ ఏ రెండు కూడా టైప్ ఏ వైరస్లే ఒరిజినేట్ ఇన్ పిక్స్ ఇన్ సెంట్రల్ మెక్సికో సిమ్టమ్స్ చూడండి జ్వరం కానివ్వండి తలనొప్పి చలి పెట్టడం మజిల్ పెయిన్ వామ్థింగ్స్ కావడం ఓకే కళ్ళు తిరిగినట్టు అవ్వడం సోర్ త్రోట్ గొంతులో గరగర ఇదంతా కూడా ప్రివెన్షన్ ఏం చేస్తాం చేతులు నీట్గా కడుక్కోవాలి ఓకే అవాయిడ్ కాంటాక్ట్ విత్ సిక్ పేషెంట్ జ్వరము వ్యాధులు ఉన్న వ్యక్తుల నుంచి కొద్దిగా దూరంగా ఉండండి ఓకే కీప్ ఆల్కహాల్ బేస్డ్ శానిటైజర్స్ హ్యాండీ ఎప్పుడు శానిటైజర్స్ దగ్గర పెట్టుకోండి ఓకే శానిటైజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ టచ్ సర్ఫేసెస్ ఎవరైనా అక్కడ టచ్ చేసిన సర్ఫేస్ని ఎప్పటిదప్పుడు క్లీన్ చేసేయండి స్టే హోమ్ మీకు జ్వరం ఉన్నట్టయితే ఇంట్లో ఉండండి వ్యాక్సినేషన్ చి ద క్వాడ్రెంటల్ ఎంట్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ఎఫెక్టివ్ ఫర్ బోత్ ఫైన్ ఫ్లూ అండ్ నార్మల్ ఫ్లూ ఫ్లూకి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్ స్వైన్ ఫ్లూకును నార్మల్ ఫ్లూకి బాగానే ఉంటుంది ఆ వ్యాక్సిన్ పేరు ఏంటండి ఓకే ద వ్యాక్సిన్ పేరు ఈజ్ క్వాడ్రివాలెంట్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ క్వాడ్రివాలెంట్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ వ్యాక్సిన్ ఉంది అండి స్వైన్ ఫ్లూకి కానీ అది స్వైన్ ఫ్లూకి ప్రత్యేకంగా లేదు ఇతర ఫ్లూకి అడిషనల్గా ఉంది దస్ వియరింగ్ మాస్క్ ప్రివెంట్ ద ఫ్లూ ఎస్ మాస్క్ పెట్టుకుంటే మీరు ఇతరులకు స్ప్రెడ్ చేయకుండా ఉంటారు ఆ వైరస్ మీకు కాకుండా కూడా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ When should you see a doctor? Same Japan in the same way. So, here we have the first time of the swine flu. Next. African swine flu. Next swine flu is the African swine flu. Why do we talk about the African swine flu? The African swine flu is not the human swine flu. It 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 is not the human swine flu. చంపేస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే భారతదేశంలో పిగ్ ఇండస్ట్రీ పెద్దగా లేకున్నప్పటికీ మన ఆఫ్రికాలో కానివ్వండి లేదంటే చైనాలో కానివ్వండి పిగ్ మీట్ లేదా పిగ్ ఇండస్ట్రీ అనే చాలా పెద్ద ఇండస్ట్రీ కాబట్టి దీని గురించి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి సో ఆఫ్రికన్ స్వైన్ మామూలుగా ఇది వైల్డ్ బోర్స్లో ఉంటుంది అంటే అడవి పందుల్లో ఉంటుంది ఇది టిక్స్ ద్వారా ఓకే అంటే పెయిన్ ద్వారా ఇది ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే మళ్ళీ ఇత ఈ పిక్స్ పక్క పక్కనే ఉండడం ద్వారా కూడా ఇది స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశం చాలా ఎక్కువ సో అబౌట్ స్వైన్ ఫ్లూ ఇట్ ఈస్ హై డై హైలీ కాంటాజియస్ అండ్ ఫ్యాటల్ ఎనిమల్ డిజీజ్ దట్ ఇన్ఫెక్ట్స్ అండ్ లీడ్స్ టు అక్యూట్ ఫామ్ ఆఫ్ హెమర్ హెమరోహాగిక్ ఫీవర్ ఇన్ డొమెస్టిక్ అండ్ వైల్డ్ పిక్స్ ఓకే కేవలం వైల్డ్ పిక్స్లోనే కాదు ఇలా డొమెస్టికేట్ చేయబడిన పిక్స్ కూడా వస్తుంది ఆ పిక్స్లో ఏముంటాయండి సిమ్టమ్స్ వాటికి కూడా దగ్గు వాటికి కూడా త్రోట్ పెయిన్ వస్తుంది ఇంటర్స్టైనల్ డయేరియా కంటిన్యూస్గా బాత్రూమ్ వెళ్తూనే ఉంటుంది ఆ పిగ్ లేవకుండా అయిపోతుంది ఇతర పిగ్స్ కూడా స్ప్రెడ్ చేస్తూ పోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది
hemorrhagic in the skin, vomiting, diarrhea and other. Same, common and self-explanatory. This is the first time in Africa, the first time in Africa. This is the first time in Africa, the first time in Africa, the first time in Africa, without consideration with the boundaries. Okay, self-explanatory slides. Mortality 100%, Dadaapu has achieved that pig gun is in China. So, ASF is not a threat to human beings since only it spread to animals to animals. Manshulaki Radu. So, ASF, African Spine Flu is a disease listed in World Organization, what is it? World Organization for Animal Health, Dini OIE and Guda Antam. Okay, World Organization for Animal Health. हेल्थ दिने ओ आई ई गुड़ा अंडा गुर्त बैठ कॉल मेरो सो कज़ारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को रिंच गुड़ा तेल्स कुन्दा सो अन्य वी इफ यू नो एवरीथिंग यू कैन यूज़ दिस पॉइंट समर अदर वे सो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इज़ आल्सो कॉल ओ आई ई इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्रूविंग एनिमल हेल्थ वर्ल्ड वाइड अंटे इतर गवर्नमेंट्स उन कल्पुकुंटु फॉर्म है नो का ऑर्गेनाइजेशन अंडे आदि ये देन कुन्ची especially the form and the animal health form and the form and the okay it has 182 member countries India which is the only member country and the group to bet condi okay well India low can okay then a bovine disease is a how lucky chen and a disease of chini up to went in a moment report just some report just a mode in the either a country value jagra the birth are Monday I owe you the other country could are out on your PC okay next oh I develops normative documents relating to rules that member countries can use to protect themselves from introducing disease and pathogens. Chepan gada same. Itala countries ki went in a active ga undi a disease ni wala country ki spread ga kuna choose kunda aru. So terrestrial animal health code gada undi animals ni ela unchali, ela confined jayali, ela jagrat ga wala healthy ga unchali anu code gada evolved organization for animal healthy vadam jargindi. OAE standards are recognized by World Trade Organization. In the end, if you have OAE wale mantaru, e virus ho chindante a meat pan ki radu. Especially, Bharat desham nunchi meat export ane chala high quantity lo unthundi. Especially, buffalo meat. Okay? If you have a buffalo ski yoga virus ho chindan koni Bharat desham lo, bentane enje sundi, e OAE itla virus hundi, idhi virus ho chindi, e meat healthy ka adu. वेंटने वॉल ट्रेड आर्गनेशन एम जैसे सुन्दी बैंड जैसे सुन्दी ये मीट इंडिया नुची एक्सपोर्ट आउट है ओपको में मु इन द कंटे फाइटो सैनिटरी में जस्ट वारा सो वॉल हेल्थ वॉल ट्रेड आर्गनेशन कोड़ा एवर ने रिकम एवर ने सपोर्ट जैसे सुन्दी वॉल आर्गनेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने सपोर्ट जैस H10N3, image and news flow, it is also a type of bird flu virus, okay, it is the first thing to do in the world, 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 this strain is not going to be able to do the first thing to do in the world, where are you going to be able to do the first thing to do in the world, okay, there is a news flow, one of the things to do in the world, this is not going to be able to do it, हार्मफुल वायरस का दम दी लो पैथोजन वायरस मानो जूस ऐंगा था हाईर पैथोजन लोअर पैथोजन टू टाइप्स जूस हैं इन दिलो बर्ड फ्लू लो इधर लोअर पैथोजन चेंडी ना वायरस चारा तक्को का माइल्ड का इफेक्ट जो पिस्तों ने मानसिक मात्रा वाला तो उन्हर का चंपा दो कहने इधर मानसिक लोग मट्टमोड़ मरी आफ्रिकन स्वाइन फ्लू नीचे इला वस्तो चुद सो विच आफ विच आफ द बि ओके बि फ्लू फ्लू बिलांग टू बिलांग टू इंफ्लूंजा टाइप ए किंदे इच्छना वाट फ्लूस लोड इन्फ्लुएंजा टाइप ए की चेंजन अभी ए वेवियन ना डूता रो अपुन एन एन स्थानों वन टू थ्री फोर स्थानों वन टू थ्री फोर ऑप्शन सेम ही वचन ने वन और जैसे बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू ओके नेक्स्ट कोरोना कोविड लेकिन तो कोविड रास्ता नहीं सिंपल का कोविड इकड़ा नेक्स्ट अमेरिकन अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ओके 
ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ చెందిన ఏంటి అని అడుగుతాను అప్పుడు మీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అండి వన్ టూ త్రీ మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫోర్ అనేది తప్పు ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఇలా ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇంకేం రావచ్చు ఇంకా ఏం రావచ్చు సో ఇలా ఇంకో క్వశ్చన్ రావచ్చు ఆఫ్రికన్ ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ విల్ స్ప్రెడ్ ఇన్ టు హ్యూమన్స్ ఈజీలీ నేను చెప్పానండి ఆఫ్రికన్ స్వైన్ ఫ్లూ అనేది హ్యూమన్కి ఎఫెక్ట్ కాదు అది కేవలం ఎనిమల్ టు ఎనిమల్ మధ్యలోనే స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి డిస్కస్ చేశాం కాబట్టి ఇది తప్పు ఒకవేళ ఇట్లా ఏదైనా ఆప్షన్ వస్తే మీరు వెంటనే స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయగలరు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రీజనింగ్ రీజనింగ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది ఓకే బర్డ్ ఫ్లూ పైన విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ statements is true is true about bird flu okay ipudu ila statements vachinappudu ila statements vachinappudu first statement lo isthanu bird flu bird flu in central asian flyway caf causes 50% of total bird flu cases around world idu okati next india is part of central asian flyway next okay bird flu does not affect హ్యూమెన్స్ ఇలా మూడు స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి పెద్దగా ఇచ్చాడు ఈ స్టేట్మెంట్స్ అప్పుడు మీరు వెంటనే అనలైజ్ చేసుకోవాలి మనం ప్రతి స్లైడ్లో చూసాం ఫస్ట్ స్లైడ్స్లో చూసాం ఏంటి ఇండియా ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ హైవే అని చూసాం చూడండి ఇండియా ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ హైవే ఎస్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో ఉంది మనం నెక్స్ట్ ఇదేంటి బర్డ్ ఫ్లూ ఈజ్ ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే కేసెస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బర్డ్ ఫ్లూ కేసెస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ అన్నాము కరెక్ట్ కదండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బర్డ్ ఫ్లూ కేసెస్ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే రీజియన్ అని కూడా స్టేట్మెంట్ చేద్దాం ఇది కరెక్టే సో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి బర్డ్ ఫ్లూ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ హ్యూమన్స్ మనం ఫస్ట్ కూడా చదవాము ఏం చదవాం బర్డ్ ఫ్లూ డస్ ఎఫెక్ట్ హ్యూమన్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద హ్యూమన్స్ ఇట్ కాజెస్ ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్ దాని ద్వారా సిక్స్టీ పర్సెంట్ మొర్టాలిటీ ఉందని కూడా చదవాం మనం ఎంత అండి సిక్స్టీ పర్సెంట్ అంటే వ్యక్తికి సోకితే తను చనిపోయే ఛాన్సెస్ అరవై శాతం ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ చదివాం కాబట్టి ఆప్షన్ త్రీ తప్పు అప్పుడు మీరు ఏది కరెక్ట్ అని పెట్టాలండి వన్ అండ్ టూ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మీరు గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా ఎంసీక్యూస్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్ అనే పదాన్ని మీరు ఎప్పుడు గమనిస్తూ ఉంటేనే మీరు కరెక్టా ఇన్కరెక్టా ఇన్కరెక్ట్ అడిగితే మీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ కరెక్ట్ అడిగితే మీ ఆప్షన్ వన్ అండ్ టూ కావాలి ఇలా వస్తుంది సో ఒక్కసారి ఒక మోడల్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం ఇదే టాపిక్లో మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది మామూలుగా వాట్ ఈజ్ బర్డ్ ఫ్లూ బర్డ్ ఫ్లూ హౌ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ సిమ్టమ్స్ ఓకే అండ్ హౌ కెన్ one prevent one prevent its spread ila simple ga raavachu direct question andi em adutadu bird flu definition adigadu spread ela avutund adigadu symptoms adigadu prevent ela chestaru annadu direct ga raasayandi unna points unnattu ga raasayochu kaani koncham complicated ga isthe koncham complicated ga isthe inkoncham complicated ga ela ivachante what is the status status of bird flu bird flu in india okay in india and what are the what are the steps taken by government of india in order to prevent comma control and reduce the effect of effect of bird flu economically 
and medically. Ila kunchon complicated nontundi. Ema arudu na ani government of India steps arudu na aru. Meko intak mundu slide loju pichya government of India A B C guidelines ichindi. Influenza A B C guidelines. A type lo enta severe ga nontundi. B type lo enta severe ga nontundi. C type lo extreme severe ga nontundi ani guidelines ichindi. A guidelines kunchi medical mention jali. A tarvata. एम चेसी पौलट्री फार्मर्स लास्टा की वाल कंपनसेषन एकनामिक लासेस पाइंट रहा है ओके मेडिकल टेस्ट सेंटर बच्ची मोतम डयाग्नास्टिक सेंटर्स बच्ची डब्ल्यूहे तो लिंकअपी वेल्थ सर्वेल सिस्टम ने ऐक्टिवेटे डिस्ट्रिक वाली की अंदर की इनफर्मेस पास चूस्टे इधनीकोसार खिता ईच अंड एव्री पाइंट मन स्लैड्स उ पाइंट दयचे आंसर ने अटंपयी ट्रई चेयर एनसेफलैटी अने व्याधि माटडना सो एनसेफलैटी तो पाजु मन एनसेफलैटी की संबंधी डिफरेंट व्याधु विच डिजेस ए डिजेस अच्छे एनसेफलैटी की दारदी अट्ठावे डिजेस डिस्क फर् एग्जापल वेस्ट नईल फीवर का जीका वैरस का निफा वैरस का क्लीयर का डिस्क दा तो मेनजटिस अने व्याधि विच इज सिमर टू एनसेफलैट अक्यूट एनसेफलैट जपनीस एनसेफलैट इवन क्लीयर का डिस्क सो प्लीज़ फ्रेंड्स प्रती ओक डिजीजनी क्लीयर का गमन ओके क्लमजी ऐसी काबटे प्रती डिजीज देन सैकंड पास नोटी सो इन विगर चूस ना इक चिड़ी फिगर मेरे चूड्स सो दिस् चाइल has encephalitis em undandi pillon ki encephalitis undi ante meddadu vaapu vyadi meddadu vaapu vyadi ila meddadu vaayadam valla ikkada nuditi meeda ikkada sirasu meeda tana tala meeda koddiga bump erpadi akkada meeku bump chudochu oka chinna pillallo encephalitis anedi chaala common andi so anduke manam vallani ventane vaccine istam deniki different diseases raakunda unde enduku So first, encephalitis going to tell us kuna manam. So encephalitis is inflammation of brain. There are several causes, but common is viral infection. Oka karam le than encephalitis ki. Din wala ne osuna ne. Bacteria wala rauju, virus wala rauju, germ wala rauju. In ke da na attack jaise na. Mana immune system ne overreact hai guda encephalitis ne dar diyo chhu. Kani major ka din wala osuna ne. वैरस फीवर लेदा वैरल वाल एनसेफलैटी वे अवकाश सो चूँ एनसेफलैटी आफ एंड काजेस ओनली मईल फ्लू लाइक सैन अंडमस सच ऐस फीवर हेड एक् और नो सिमटम्स अट आल समाइम द फ्लू लाइक सिमटम्स आर् मोर सिवियर एनसेफलैटी कैन आलो काज कंफ्यूज थिंकिंग सीजर्स प्रॉब्लम वित् मूवेंट और सैन आफ सैट और हिरी एमंटी एनसेफलैट मूल फ्लू लागे उ जर वादी जल इलाने का कोई केसेस एक्सट्रीम एनसेफलैटी मत मरप रावीजर्स राव ओके कल्लु तिगे पड़पू चतल कदल लेकिन इटंट एक्सट्रीम लाइटी इट सिमटम्स चूस्ट ज्वरमने प्रति दाँडो कामन ओके नैक्स्ट इन सम केसेस एनसेफलैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग Timely diagnosis and treatment are important because it is difficult to predict how encephalitis can affect individual. Chala unpredictable ani. Endu kani medharu ve apu. Dani vallam meko paralysis raochu, chevu raochu, kani kani chup koli pochu, maata ne koli pochu. E maina jarga chandi. So andu ke encephalitis ne vent ne treat jadam ani chala chala important. So symptoms e munta encephalitis lo headache. तलनोपि काम ज्वर राव ओके मजिल जॉइंट वीक इवन पे राव वीक उम्मीदों सो हि यू कैन सी बेसीकटम्स आफ इंकोनी सिमटम्स एम नासीिया वाति आइन फील राव ओके कल्ल तिगड़ी नोपल ट्रीटमेंट एम बेसिकली एनसेफलैट की ट्रीटमेंट एम फ्रेंड्स एम यांटी वैरल मेडिकेषन वैरस ने चंपे मेडिकेषन ते मन के वैरस अटैक ऐंटी इंफ्लमेटरी ड्रग्स इस्ता वापन तग्गे ड्रग्स इस्ता वो कुछ ब्लड ब्लड रेस्ट अंड नीलू नीति पदार्थ फ्लूडू उम्मीद प्रिवेव मेजर्स एमटाइड वैक्सीनेशन चत आड़क उम्मीदों हईजीन का उम्मीदों क्लीन का उम्मीदों इतर इतर व्याधु राक मन 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 का सो इवन एक्सट्रीम केसेस एम चवड़ राव एनसेफलैटी व्यक्ति की एक्सट्रीम केसेस 
చెవిటివాడైపోవచ్చు కంటి చూపు కోలిపోవచ్చు చూడండి పెరాలసిస్ రావచ్చు సీజర్స్ రావచ్చు కళ్ళు తిరిగి పడిపోవచ్చు చెవిటు రావచ్చు కంటి చూపు కూడా పోయే అవకాశాలు ఎక్కువ శాతం ఉంటాయి సో సమ్ టైమ్స్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ సో ఇది ఏ ఏ కేసులో అండి ఇది సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ మోర్ సివియర్ మైట్ ఇంక్లూడ్ సివియర్ కేసెస్లో ఏంటి సీజియర్స్ సేమ్ అక్కడ ఉన్నవే మళ్ళీ మీకు మైల్డ్ కేసులో సివియర్ కేసులో అన్నట్టు టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసి చెప్పాను నేను సో ఇన్ఫాన్స్లో చిన్నపిల్లల్లో వచ్చినప్పుడు ఏముంటుంది చూడండి పూర్ ఫీడింగ్ ఆర్ నాట్ వాకింగ్ వేకింగ్ ఫర్ ఫీడింగ్ ఇరిటబుల్ బాడీ స్టిఫ్నెస్ నాసియా అండ్ వాంతింగ్ బల్జింగ్ ఆన్ సాఫ్ట్ స్పాట్స్ అంటే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చినప్పుడు ఎలా గమనించిందండి ఈ ఇక్కడ తలపైన ఒక వాపు రావడం లేక ఒక బల్జ్ ఇలా ఇలా ఒక బల్జ్ వచ్చి ఉంటుంది తలపైన అది వచ్చినప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి ఏమొచ్చింది పిల్లాడికి ఎన్సెఫలైటిస్ వచ్చింది కేర్ తీసుకోవాలి పాలు తాగకపోవడం తల్లి దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఇలా బిగబట్టుకొని ఉండడం ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంకేతాలు అండి ఎన్సెఫలైటిస్ పిల్లలకి వ్యా సోకింది అనే దానికి ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇండికేషన్స్ అనమాట నెక్స్ట్ కాజెస్ ఏంటి దేనివల్ల వస్తుంది ముందుగానే చెప్పాను నీకు ఇది ఇది ఒక్క కాజ్ ఉంది దీనివల్లనే వస్తుందని ఏం లేదండి వైరస్ వల్ల రావచ్చు బ్యాక్టీరియా వల్ల రావచ్చు అదే ఇక్కడ ద ఎగ్జాక్ట్ కాజ్ ఆఫ్ ఎన్సెఫలైటీస్ ఈజ్ ఆఫ్ అన్ అన్నోన్ బట్ ద కేస్ బట్ ద వెన్ ఎ కాజ్ ఈస్ నోన్ ద మోస్ట్ కామన్ ఈస్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఇన్ఫ్లమేటరీ కండిషన్స్ ఆల్సో కాజ్ ఎన్సెఫలైటీస్ ఏంటండి బ్యాక్టీరియా వల్ల రావచ్చు వైరస్ వల్ల రావచ్చు లేకుంటే ఇతర ఇతర కండిషన్స్ మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మిమ్మల్ని మిమ్మల్నే అటాక్ చేస్తే అప్పుడు కూడా ఎన్సెఫలైటీస్ అనే వ్యాధి రావచ్చు సో దెర్ ఆర్ టూ మెయిన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్సెఫలైటీస్ రెండు మేజర్ రకాలు ఉన్నాయండి అవి ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ప్రైమరీ ఎన్సెఫలైటీస్ ప్రైమరీ ఎన్సెఫలైటీస్ దీన్ని నోట్ చేసుకోవాలి దిస్ కండిషన్ అకర్స్ వెన్ ఎ వైరస్ ఆర్ అదర్ ఏజెంట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ఫెక్ట్స్ ద బ్రెయిన్ ద ఇన్ఫెక్షన్ మే concentrated in one area or widespread the primary infection may be reactive of virus that had been inactive in previous illness em avutundi direct ga virus elli mi brain attack chesindi ankonde adi primary encephalitis kani secondary encephalitis lo em avutundandi direct ga virus elli brain attack cheyadu mi body lo vere part ni attack chesinaapudu immune system elli attack mi brain ni chestundi ikkad chudandi the condition results from a faulty immune system me immune system fail avutundi me body parts ne avi invasive ankoni me body parts pane reaction chupistundi tadwara em avutundi kidney fail gaavachu kandi chupu kolipovachu brain brain kuda damage ay chances ekko ga untundi so virus ochindi appudu me immune system vere vidhanga react ayi me brain ni vaapu chendanam jarugutund anamata immune system also mistakenly attacks the healthy cells in the brain also known as post infection encephalitis secondary encephalitis often occurs 2 to 3 weeks after initial infection maamulaga rendu nunchi 3 varala tarvata infection sogin tarvata ayedi is secondary type of encephalitis gurtu pettukovali both primary and secondary encephalitis common viral causes common ga etuvanti virus la dwara ee encephalitis ana vyadhi manushulaku sokutundo ok sa chuddam so idi important andi herpes simplex virus herpes simplex virus both hsv type 1 associated with cold sores and fever blisters okay nodi lo pokkulu raavadam challa next fever blisters around your mouth and hsv entante hsv ante herpes simplex virus associated with genital herpes okay purushanga lo gaani vandi anni angallo ikkada effect chestundi can cause encephalitis encephalitis caused by hsv one is rare but can result in significant brain damage or death so herpes simplex virus hsv one anedi annitkante dangerous mana death ku dari istundi mana brain cells ni kuda damage chese avakasam ekko ga untundi okay so other herpes virus these include epstein barre virus which commonly causes infectious mononucleosis and the varicelli zetro virus which commonly causes chicken pox and shingles okay even chicken pox ochina vyakti kuda ee encephalitis ane vyadhi vache chances ekko ga undi ante medadu vaapu vyadhi chinna pudu friends manandarki mana badullo kuda vesi untaru homeopathy golil iskochi meeku medadu vaapu vyadhi raadu 10 golil ee roju tinandi madhyanam vachesi pachi pulsu laanti padarthalu tinak ani cheppesi prathi badilo pillalandarki naaku telisi ee roju lo kuda adi continue avutundi 
సో దీన్ని బట్టి మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఆన్సర్ని వాల్యూ అడిషన్ చేద్దాం అనుకుంటే ఒక ఎస్ఏలో కానీ ఇలా రాస్తే హోమియోపతి హోమియోపతి మెడిసిన్ ఈజ్ ఆల్సో మేకింగ్ ఇట్స్ ఎ హెడ్ ఇన్ టు ద ఎన్సెఫలైటిస్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే అలా రాయాలి అంటే హోమియోపతి మెడిసిన్ కూడా ఎన్సెఫలైటిస్ అనే వ్యాధిని కంట్రోల్ చేయడానికి తన ప్రయత్నం తాను తనకు మించిన ప్రయత్నం చేస్తుంది అన్నట్టు మీరు రాస్తే చాలా బాగుంటుంది సో నెక్స్ట్ వైరస్ ఏంటండి ఎంటిరో వైరసెస్ ఎంటి ఎంటిరో వైరసెస్ దీస్ వైరసెస్ ఇంక్లూడ్ పోలియో వైరస్ అండ్ కాక్సాక్యూ వైరస్ విచ్ యూజువలీ కాజ్ ఇన్లెస్ విత్ ఫ్లూ లైక్ సిమ్టమ్స్ ఐ ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ అబ్డామినల్ ప్లేన్ ఓకే పోలియో వైరస్ ఇది దీని కిందికి వస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మస్కిటో బోన్ వైరసెస్ మస్కిటో ద్వారా సోకే వైరసెస్ ఏంటి ఏంటి అంటే ఒకసారి ఇక్కడ ఉన్న వైరస్ను మీరు ఖచ్చితంగా నోట్ చేసుకోవాలి వీటి గురించి ఎలాబరేట్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటి ఏంటండి సచ్ యాజ్ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి నోట్ చేసుకోండి వెస్ట్ నైల్ వైరస్ లా క్రోసి సెయింట్ లూయిస్ ఇవి అవసరం లేదు వెస్టర్న్ ఈక్వాయిన్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఈక్వాయిన్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఈక్వాయిన్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఏంటంది అది వెస్టర్న్ అండ్ ఈస్టర్న్ ఈక్వాయిన్ ఎన్సెఫలైటిస్ అన్నాడు ఈక్వాయిన్ అంటే ఏంటండి సో ఈక్వాయిన్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్రాలు ఓకే హార్సెస్ హార్సెస్ ఈక్వాయిన్ హార్సెస్ నుంచి వస్తుంది వైరస్ ఓకే నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ అండ్ ఇన్ఫెక్షన్ మైట్ అపియర్ జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ టు కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పోజర్ టు మస్కిటో బోన్ వైరసెస్ వన్ టు టూ వీక్స్లో ఈ ఎన్సెఫలైటిస్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేస్తాయండి ఓకే నెక్స్ట్ టిక్ బోన్ వైరస్ ఇలా కుక్కల నుంచి కానివ్వండి లేదంటే హార్సెస్ నుంచి కానివ్వండి ఇలా పెయిను లేదా ఒక టిక్ అంటాం బేసికలీ హార్డ్గా ఉంటుంది గట్టిగా పట్టేసుకుని ఉంటుంది ఈ టిక్ బోన్ వైరసెస్లో మిగతా వైరస్లు కూడా కైసనూరు ఫారెస్ట్ డిజీజ్ అనే ఒక ఫారెస్ట్ డిజీజ్ ఉంటుంది అది టిక్ బోనే అది మనం ఎక్స్ట్రా కరికులర్స్ లేదా ఎక్స్ట్రా డిజీజెస్లో చదువుకుందాం కైసనూరు ఫారెస్ట్ డిజీజ్ గురించి ఓకే సో టిక్ మామూలుగా ఇలా ఉంటుంది టిక్ బోన్స్ వైరసెస్ ద పొసా పొవాసన్ వైరస్ క్యారీడ్ బై టిక్స్ కాజెస్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఇన్ మైడ్ వెస్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ సిమ్టమ్స్ యూజువలీ అపియర్ అబౌట్ ఎ వీక్ ఆఫ్టర్ ద బైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ర్యాబీస్ వైరస్ కుక్క కరవడం ద్వారా కోతి కరవడం ద్వారా అది కూడా లోపల వైరస్ సోకడం ద్వారా మీ బ్రెయిన్ కూడా ఎన్సెఫలైటిస్కి చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చైల్డ్హుడ్ ఇన్ఫెక్షన్ చిన్నప్పుడు మనకి జ్వరం రావడం చికెన్ పాక్స్ రావడం ఓకే పోచమ్మ వచ్చింది అనేసి అంటారు చూడండి మన తెలుగులో సో అలా సో మీసెల్స్ మమ్స్ జర్మన్ మీసెల్స్ ఆర్ టు బి ఫెయిర్లీ కామన్ కాజెస్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎన్సెఫలైటిస్ చూడండి చిన్నపిల్లల్లో మేజర్గా వచ్చేది ఏంటండి సెకండరీ ఎన్సెఫలైటిస్ ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఒకవేళ వీక్గా ఉంటే తల్లి పాలు కనుక సరిగ్గా ఇవ్వకపోయి ఉంటే వాళ్ళకి ఈ వ్యాధి సోకే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్సెఫలైటిస్ వీళ్ళకి వస్తుంది వీళ్ళకి రాదు ఈ ఏజ్ వాళ్ళకి వస్తుంది ఈ ఏజ్ వాళ్ళకి రాదు అని ఎక్కడ లేదండి ప్రతి ఒక్కరు ఎన్సెఫలైటిస్కి బాధితులుగానే ఉంటారు అంటే ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అండర్ ద రిస్క్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఎనీ వన్ కెన్ డెవలప్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ మే ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఇంక్లూడ్ చిన్న పిల్లలకి ముసలి వాళ్ళకి ఎవరికైతే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా డెవలప్ అయి ఉండదో వారు ఎక్కువగా ఉంటారు వీకెండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏదైనా జ్వరం వచ్చేసి మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అయిపోయింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెంగ్యూ లాంటి వ్యాధి వచ్చినప్పుడు మీలో ఉన్న ప్లేట్లెట్ కౌన్స్ తగ్గిపోయి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ తగ్గిపోయి మీ అటాకింగ్ సిస్టమ్ మొత్తం వీక్ అయినప్పుడు ఈ ఎన్సెఫలైటిస్ అనే వ్యాధి రావడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది జియోగ్రఫికల్ రీజన్స్ ఎక్కడైతే మస్కిటో ఎక్కువగా ఉంటాయో మస్కిటోస్ ఎక్కువగా ఉంటాయో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో అటువంటి రీజియన్స్లో ఎన్సెఫలైటిస్ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది రాసుకోవాలి మీరు జోగ్రఫికల్ రీజియన్స్ సీజన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వర్షాకాలంలో వర్షాకాలంలో దోమల ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వర్షాకాలంలో ఈ ఎన్సెఫలైటిస్ వ్యాధి అందుకే చూడండి మనకి వర్షాకాలం వచ్చే ముందే ఈ హోమియోపతి గోళీలు ఏవైతే ఉంటాయో చిన్నప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతి రూమ్కి వచ్చి ప్రతి స్కూల్కి వచ్చి వాళ్ళు వేసి వెళ్తారు సో గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఇలాంటివి ప్రతి ఇనిషియేటివ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు తెలిసి తెలియకుండా ఇవన్నీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి గమనిస్తూనే ఉంటాం నెక్స్ట్ అండి కాంప్లికేషన్స్ ఏం డెవలప్ అవుతాయి ఈ కాంప్లికేషన్స్ అనేటివి అందరికీ కామన్గా ఉండవండి వాళ్ళ ఏజ్ బట్టి వాళ్ళ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ బట్టి వాళ్ళ బలహీనత బలాల బట్టి
people with relative mild illness usually recover within few weeks with no long term complications basic complications entandi cheppanu extreme cases lo kanti chupovadam vinikidi povadam ivanni jarugutayi so inta dangerous chudandi ikkad chudandi complications of severe illness pakshavadam vachi padipovachu memory loss kavachu pakshavadam raavachu mee personality changes maatladalekapovadam మాట్లాడుతుండే తడబడడం ఇవన్నీ కూడా సో హియరింగ్ అండ్ విజన్ డిఫెక్ట్స్ స్పీచ్ ఇంపేర్మెంట్ చూడండి మాట తడబడుతుంది మాట్లాడలేరు మెమొరీ లాస్ అవుతుంది మొత్తానికి మీ ఎంత వీక్ అయిపోతుందో చూడండి ఎంత భయంకరమైన వ్యాధో ఈ ఎన్సెఫలైటీ చూడండి నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ ఏం చేస్తాం ప్రివెన్షన్ ఎలా చేస్తాం ఫస్ట్ అండ్ ఫోమోస్ట్ ప్రివెన్షన్ క్లీన్గా ఉండాలి దోమల్ని కుట్టనివ్వకూడదు ఎప్పుడు వైరస్ నుంచి దూరంగా ఉండాలి ఇలాంటి కోవిడ్ నైన్టీన్ లాంటి వైరస్ వచ్చినప్పుడు మీరు బ్లాక్ ఫంగస్ వైట్ ఫంగస్ ఎల్లో ఫంగస్ ఇటువంటి దరిద్రమైన వ్యాధులు అన్నిటినీ చూసినప్పుడు అటువంటి వ్యాధులు మీకు ఫంగస్ తెచ్చి మీ కంటి చూపున తీసేస్తున్నప్పుడు అది మీకు బ్రెయిన్కి కూడా వెళ్తే మీ బ్రెయిన్కి ఎన్సెఫలైటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి హైజినిటీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఏంటండి కంట్రోల్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపించట్లేదు కానీ కంట్రోల్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ వెక్టార్ కంట్రోల్ ఏంటి వెక్టార్ కంట్రోల్ అంటే ఏంటంటే ఏవైతే దోమల నుంచి సోకుతున్న వెస్ట్ నైల్ వంటి వైరసెస్ ఉన్నాయో ఆ దోమలే కదా ప్రధాన కారణం ఆ దోమలను అంతం చేయడానికి మీరు ఇన్సెక్టిసైడ్స్ పెస్టిసైడ్స్ ఇంట్లో కాయిల్స్ చుట్టుపక్కల ఉన్న నీటి కుంటలు చిన్న చిన్నవి అన్నిటినీ పూర్తి చేయండి అప్పుడే నీట్గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ గుడ్ హైజీన్ డు నాట్ షేర్ యుటెన్సిల్స్ వేరే వాళ్ళ పల్లాల్లో తినకండి షేర్ చేసుకోకండి మీ పల్లాలు మీకే ఉండాలి టీచ్ యువర్ చిల్డ్రన్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ నీట్గా ఉండండి పిల్లలు బయటికి వెళ్ళి నుంచి చేతులు కట్టుకోండి ఇటువంటి గుడ్ హాబీస్ నేర్పిస్తే పిల్లలు ఎల్లప్పుడూ క్లీన్గా హైజిన్గా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ హెల్దీగా ఉంటారు ఓకే గెట్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రతి చిన్న వ్యాక్సిన్ ఏదైతే అవసరమో కోవిడ్ నైన్టీన్లో రెండు వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవడం అవసరం ఉంటే ఈ మధ్య సైంటిస్టులు మూడు వ్యాక్సిన్స్ అంటున్నారు సో ప్రతి డిజీజ్కి పోలియో వ్యాక్సినేషన్ కానివ్వండి హెపటైటిస్ వ్యాక్సినేషన్ కానివ్వండి మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రతి మేజర్ వ్యాక్సిన్ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ట్యూబర్ విలోసిస్ వ్యాక్సిన్ మాంట్రిక్స్ వ్యాక్సిన్ ఇలా ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా మీకు లిస్టులో అవసరం అంటే ప్రతి వ్యాక్సిన్ ఇమ్యూన్ చేసుకుంటే మీకు యుఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ సచ్ హార్మ్ఫుల్ డిజీజెస్ ప్రొటెక్షన్ అగనెస్ మస్కిటోస్ అండ్ టిక్స్ సేమ్ అండి మస్కిటోస్ నుంచి ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నాం తెలుసు కదా దోమ తెరలు వేసుకోండి యాంటీ మస్కిటో రెప్లెన్స్ రాసుకోండి పెస్టిసైడ్స్ క్లీన్ చేయండి ఈ టిక్స్ని కూడా మీరు అక్కడికి రానివ్వకండి ఎప్పుడైనా మీరు హైకింగ్కి పోతే ఎక్కడికైనా హైకింగ్ వెళ్తారు వాకింగ్ వెళ్తారు కొండ ప్రాంతాలకు వెళ్తారు జంతువుల మధ్యలో తిరుగుతారు అటువంటి టైంలో ఫుల్ హ్యాండ్ స్లీవ్స్ వేసుకోండి మీ బాడీని అంతా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఏదైనా టిక్ ఏదైనా పెయిను వచ్చి మిమ్మల్ని పట్టుకుందా వెంటనే దాన్ని చంపేయండి ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి టెస్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఎన్సెఫలైటిస్ వరల్డ్ ఎన్సెఫలైటిస్ డే రోజు మన ఎన్సెఫలైటిస్ అనేది ఎంత ప్రబలంగా ఉందో ప్రపంచంలో ఒకసారి చూద్దాం ఏమంటున్నారంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ వరల్డ్ వైడ్ డు నాట్ నో వాట్ ఈస్ ఎన్సెఫలైటిస్ మీకు తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మరి డెబ్బై ఐదు శాతం మందికి అసలు ఎన్సెఫలైటిస్ అంటేనే తెలియదు అంట సో అందులో మనము ఉన్నాం ఈరోజు సో ఈరోజు మనం ఎన్సెఫలైటిస్ గురించి నేర్చుకుందాం హియర్ ఆర్ ఫైవ్ ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ ద ఎన్సెఫలైటిస్ డే ఎప్పుడు తెలుసుకున్నామండి ట్వంటీ సెకండ్ ఫిబ్రవరి is considered as world encephalitis day 22 february chudandi five facts enti encephalitis is inflammation of brain mee medad anedi vaapu chendindi okay it is caused by infection or through the immune system attack meeku direct mee brain attack cheyadam dwara leyante mee immune system baita nunchi ochina cells ni champaboyi mana cells ni champutu pothe appudu encephalitis vastundi anyone can be affected by encephalitis irrespective of age gender ethnicity vari kulamu matamu vari pradeshamu etuvandi sambandham ledhu age sambandham ledhu gender sambandham ledhu andaru ee encephalitis ki prabhavithile it can have high death rate and survivor are often left with an acquire brain injury and life changing consequences life changing consequences andi cheppa nenu paralysis raavachu okay మీకు కంటి చూపోవచ్చు డెఫ్ కావచ్చు మాటలు రాకపోవచ్చు తడబడుతూ ఉండొచ్చు ఏమైనా కావచ్చు అండి మీ మోటార్స్ అంటే ఇంత స్పీడ్గా నడిచే తత్వం కూడా తగ్గిపోయి మీరు చాలా వీక్గా స్లో పర్సన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ మోర్ కామన్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్ దట్ మోటార్ న్యూరాన్ డిజీజెస్ మల్టీప్లైస్ స్క్లీరోసిస్ 
బ్యాక్టీరియల్ మెనింజైటిస్ అండ్ సెరిబ్రల్ పాల్సీ ఇటువంటి వ్యాధులున్న దేశాల్లో ఎన్సెఫలైటిస్ రావడం గల అవకాశాలు ఎక్కువ శాతం ఉంటాయి హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ అనే టాపిక్ గురించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో మాట్లాడబోతున్నాం నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో స్టార్ట్ చేద్దాం ఫేజ్ వన్ ఫేజ్ టూ ఫేజ్ త్రీగా మూడు స్టేజెస్ దాటేసి ఈరోజు మనం నాలుగో స్టేజ్ రెండు వేల ఏడు నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయిందండి ఓకే రెండు వేల పన్నెండు నుంచి స్టార్ట్ అయింది నాలుగో స్టేజ్ రెండు వేల ఏడులో థర్డ్ స్టేజ్ దానికి ముందు రెండు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో సో ఒకసారి చూద్దాం నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ ఇస్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ ఎ కాంప్రహెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఇన్ ఇండియా ఓవర్ టైమ్ ద ఫోకస్ హ్యాస్ షిఫ్టెడ్ from rising awareness to behavioral change for national response to more decentralized response to increasing involvement of ngo networks of people living with hiv p hiv and dem led people living with hiv em cheptunnarandi ee program ni overall time lo nenu em chesa inta mundi program centralized unde ipudu decentralized chesa padalanu gurtu pettukondi centralized ki decentralized ki teda enti maamulu ga aithe central government e mottham chestanante aa vyadini manam nivarinchalem స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కంటే కూడా మీ ఊర్లో ఉన్న మీ పంచాయతీలు కానివ్వండి జిల్లా పరిస్థితులు కానివ్వండి లేదు అంటే డిస్టిక్ హెడ్ క్వార్టర్ కానివ్వండి ఇవి మేజర్గా కంట్రోల్ చేయాలి అప్పుడే దేశం మొత్తం కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది అలా మనం డిసెంట్రలైజ్ చేసాం దాంతోపాటు ఇది వీటిపైన వివక్ష చూపకుండా ఓకే వీరిని అందరితో పాటు కలుపుకుంటూ ఎన్జిఓస్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తూ దీని గురించి ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అయ్యే విధంగా మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎప్పటికప్పుడు ఎవాల్వ్ చేస్తూ డిఫరెంట్ చేస్తూ వచ్చాము ద నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ వన్ స్టార్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ స్లోయింగ్ డౌన్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్స్ సో హ్యాస్ టు రిడ్యూస్ మార్బిడిటీ మోర్టాలిటీ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎయిడ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ ఓకే స్ప్రెడ్ ఎక్కువ కాకుండా ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఇన్ నవంబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ద సెకండ్ స్టే సెకండ్ అనమాట సెకండ్లో వాజ్ లాంచ్ టు రిడ్యూస్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ ఇన్ ఇండియా to increase indians capacity to respond hiv on a long term basis second time em chesamandi aids in control tho paatu mana capacity building kuda penchukovali ani cheppi oppukunnam third stage 2007 lo launch chesam with goal of halting the reverse and reversing the epidemic over next 5 years inga chaalu inga spread ni aapeddam ee spread gaakunda reverse order lo velipodam ante zero hiv cases vaipu aidu samasthralallo velli povali 2012 kalla ani anukunna అయితే ఫేజ్ ఫోర్లో రెండు వేల పన్నెండులో స్టార్ట్ చేసామండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఓకే నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రాసుకోండి నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఇంకోటి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఇలా రాసుకోవాలి మీరు ఇలా ఇంపార్టెంట్ బుల్లెట్సే రాసుకోవాలి ఏది పడితే అది మొత్తం రాయకండి వర్డ్ టు వర్డ్ కాపీ చేస్తే మీకు మీకు టైం వేస్ట్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ఎవ్రీ బుల్లెట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ aims to accelerate the process of and reversal and further strengthen the epidemic response in india through cautious and well defined integration approach in next 5 years emannam inka capacity penchadam e reverse ane edaithe cheddam anukunnamo dan inka speed ga teeskellam ani cheppesi okkunnam maamuluga din objectives cheppa kada numbers lo chudam reduce new infections by 50% కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ని యాభై శాతానికి తగ్గించుకోవాలి బేస్ ఇయర్ ఏం తీసుకున్నాం అంటే రెండు వేల ఏడు బేస్ ఇయర్ తీసుకున్నాం అంటే రెండు వేల ఏడులో ఎంత ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయో దానికంటే కూడా యాభై శాతం తక్కువగా ఇన్ఫెక్షన్స్ని నేను చేయగలగాలి ప్రొవైడ్ కాంప్రిహెన్సివ్ కేర్ అండ్ సపోర్ట్ టు ఆల్ పర్సన్స్ లివింగ్ విత్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ సర్వీసెస్ ఫర్ ఆల్ దోస్ హూ రిక్వైర్ ఎయిడ్ ఓకే ప్రతి ఎయిడ్స్ చూకిన వ్యక్తికి కాంప్రిహెన్సివ్గా వాళ్ళకి సేవ చేయాలి వారి యొక్క వ్యాధి తగ్గేందుకు వారికి అవసరమైన ట్రీట్మెంట్కి అవసరమైన ప్రతిది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలని ఆబ్జెక్టివ్ పెట్టుకున్నాం స్ట్రాటజీ ఎలా అంటే దీన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఒక స్ట్రాటజీ ఉండాలి కదా నా స్ట్రాటజీ ఇది నేను ఇలా వెళ్తే నా అప్రోచ్ అవుతా లేదంటే నేను సక్సెస్ అవుతా అంటే మన స్ట్రాటజీలో ఇంటెన్సిఫైయింగ్ అండ్ కన్సాలిడేటింగ్ ప్రివెన్షన్ సర్వీసెస్ విత్ ఫోకస్ ఆఫ్ హై రిస్క్ గ్రూప్స్ అండ్ వలనరబుల్ పాపులేషన్ అంటే ఎవరైతే లే హిజ్రాలు కానివ్వండి ఫిమేల్ సెక్స్ పర్సన్స్ కానివ్వండి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళకి చెప్పాలి ఇలా ఎయిడ్స్ వస్తుంది ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు కాండమ్స్ యూజ్ చేయాలి మీరు ఇతరులకు స్ప్రెడ్ చేయకండి ఎయిడ్స్ వస్తే మీరు తప్పుకోండి అని చెప్పేసి ఇలా అవేర్నెస్ చేయడం 
increasing access and promoting comprehensive care support access bench and aids test ki prati district headquarter lo mandala headquarter lo unna hospitals lo ippudu ellina kuda meeku separate cabin ganipistundi aids cabin ani cheppesi siggu padakunda akadiki lo oka test cheyichukunte aids spread ni tagginchagalam aids nunchi manan manam kaapadukoni ekkoga ee vyadhi ni aids stage ki theesukellakunda manan manam kaapadukochu ani cheppesundi expanding iec services okay for a general population high risk groups with focus on behavioral change and dam demand generation varilo behavior change cheyandi build capacities at national level state level and district level facilities strengthening strategic information and management system okay ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్తాం అంటే ఎక్కడ ఇది ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది వెంట వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి ఎక్కడైనా ఎపిడమిక్ వచ్చింది అనుకోండి ఎయిడ్స్ ఎపిడమిక్ ఇక్కడ చాలామందికి ఎయిడ్స్ ఎపిడమిక్ వస్తుంది చూసుకోండి అని చెప్పేసి ఇన్ఫర్మేషన్ డిసిమినేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలి కెపాసిటీ బిల్డ్ చేయండి ఈ ఎయిడ్స్ టెస్టులు చేయగల వర్కర్స్ కానివ్వండి వారితో పని చేసేయగల వర్కర్స్ కానివ్వండి పెంచండి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో అని చెప్తున్నాం మన ప్రియారిటీస్ ఏంటండి ప్రియారిటీస్ ఏంటి ఇందులో రిడ్యూసింగ్ స్టిగ్మా ఎయిడ్స్ సోకిన వ్యక్తులకి మీరు దూరం పెట్టకండి ఓకే డిస్క్రిమినేషన్ త్రూ జనరల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ హెచ్ఐవి ఫోకస్ ఆన్ ఐసీఈ స్ట్రాటజీస్ ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీని కూడా యూజ్ చేయాలండి మనం ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ ద్వారా కూడా ఎయిడ్స్ వ్యాధి గురించి మనం అందరికీ చెప్తూ ఎయిడ్స్ ఒకిన వ్యక్తుల్ని మీరు తక్కువగా చూడొద్దు ఓకే అని చెప్పాలి ప్రివెంట్ న్యూ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఓకే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది మేజర్ మన ఇండియాకు ఉన్న మేజర్ గోల్ రెండు వేల ఇరవై కల్లా రీచ్ అవ్వాలనుకున్నది ఏంటంటే ప్రివెంట్ ప్రివెంట్ పేరెంట్ టు చైల్డ్ ట్రాన్స్మిషన్ తల్లిదండ్రుల నుంచి తల్లి నుంచి చిన్నపిల్లలకి ఎయిడ్స్ రాకుండా చూడడం మేజర్ ఏమ్ అండి గుర్తుపెట్టుకోవాలి డీసెంట్రలైజేషన్ చేయడం ఎన్జిఓస్ని లింక్ చేయడం సివిల్ సొసైటీ అంటే ఇతర వ్యక్తులను ఇంక్లూడ్ చేయడం ఓకే హెల్త్ సిస్టంలో ప్రతి హెల్త్ సిస్టంలో హెచ్ఐవి కూడా ఒక భాగం చేయడం ఓకే మెయిన్ స్ట్రీమ్ చేయడం సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా దయచేసి ఒకసారి పాస్ చేసుకొని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి మొత్తం అవసరం లేదు నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాలి మీరు ప్రివెన్షన్ సర్వీసెస్ ఇవ్వాలి దీంట్లోనే ప్రివెన్షన్లో ఏం చేస్తామండి మనం టార్గెటెడ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఆఫ్ హై రిస్క్ గ్రూప్స్ బ్రిడ్జ్ పాపులేషన్ ఓకే ఎవరైతే డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారో ఫీమేల్ సెక్స్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళందరికీ ప్రివెన్షన్ గురించి తెలపాలి కాండమ్స్ యూజ్ చేయాలని తెలపాలి నిడిల్ సిరంజెస్ ఎక్స్చేంజ్ చేయకుండా చూసుకోవాలని చెప్పాలి సెక్స్ వర్కర్స్ని కాండమ్స్ యూజ్ చేయాలని చెప్పాలి ఓకే సెక్చువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజెస్ రాకుండా చూడాలి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అయ్యే సెంటర్స్లో మనం ఖచ్చితంగా ఎయిడ్స్ టెస్ట్ చేయాలి ఎవరైతే బ్లడ్ ఇచ్చారో ఓకే కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి కాండమ్ని ప్రమోట్ చేయండి ఓకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ కమ్యూనికేషన్ బిహేవియరల్ చేంజ్ ఓకే ఐఈసీ అంటే ఏంటండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ మరియు బిహేవియరల్ చేంజ్ తేవాలి వ్యక్తుల్లో ఓకే చెప్పండి ఎయిడ్స్ అంటే సిగ్గుపడే విషయం కాదు ఎయిడ్స్ అంటే డేంజరస్ వ్యాధి దాని గురించి తెలుస్తేనే మీరు దాన్ని అరికట్టగలరు సోషల్ మొబిలైజేషన్ యూత్ ఇంటర్వెన్షన్ అడోలెసెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఓకే ఎటువంటి పనులు చేస్తే మీకు ఎయిడ్స్ వస్తుందో అది మన పెద్దవారికి ఇచ్చే ఎడ్యుకేషన్లో ఓకే సెక్చువల్ ఎడ్యుకేషన్లో మరియు యూత్ని ఇంక్లూడ్ చేయండి ఓకే మెయిన్ స్ట్రీమ్ చేయండి మెయిన్ స్ట్రీమ్ అంటే అందరికీ తెలిసేలా ఎక్కువగా పబ్లిసైజ్ చేయండి ఓకే వర్క వర్క్ ప్లేస్ ఇంటర్వెన్షన్స్ మీరు ఎక్కడైతే వర్కర్స్ పనిచేస్తున్నారో అందరు వర్కర్స్ మీ వర్క్ ప్లేస్లో కూడా హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేసి వారి వారికి అవగాహన కలిగించాలని చెప్పి ప్రివెన్షన్ స్ట్రాటజీ కింద నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్లో మనం అనుకున్నాం ఇవంతా జనరిక్ అండి మీరు జనరిక్గా కూడా రాయచ్చు నెక్స్ట్ కేర్ సపోర్ట్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఫ్రీగా ఇవ్వండి ఫ్రీగా ఫస్ట్ లైన్ అండ్ సెకండ్ లైన్ యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీస్ ఇవ్వాలి మేము ల్యాబరేటరీ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ సిడి ఫోర్ టెస్టింగ్ ఇవ్వాలి ఓకే పీడియాట్రిక్ యాంట్రో యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ ఇవ్వాలి చిన్నపిల్లల్లో తల్లి నుంచి తల్లిదండ్రుల నుంచి హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ సోకిన వ్యక్తులకి ఫ్రీగా యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ ఇవ్వాలి ఓకే ఇన్ఫాంట్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఓకే హెచ్ఐవి టీబీ హెచ్ఐవి ఉన్న వ్యక్తులకి ట్యూబర్ కిలోజ్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉన్నాయి అటువంటి వ్యక్తులకు కూడా మీరు హైలీ కేర్ తీసుకోవాలి ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటిస్టిక్ ఇన్వె ఇన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఓకే ఎవరైతే ఎయిడ్ స్టేజ్కి వెళ్ళారో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పడిపోయిందో వాళ్ళకి మీరు ఖచ్చితంగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి డ్రాప్ ఇన్ సెంటర్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ లివింగ్ విత్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ నెట్వర్క్ ఓకే ఏంటంటే
So, if you have a national AIDS control program, phase 4 low, new initiatives aim this. So, different strategies use this. Basically, district low capacity build. Strategies for district based data triangulation with weightage to vulnerabilities. Scale up programs to target key vulnerabilities. Intendi? Scale up opioid substitution therapy for uh, IDUs. Scale up the strengthening of migrant interventions at source. Transmit destination including rollout of migrant tracking system for effective outreach. Ever I think HIV AIDS should be migration out to one in good track just soon. There was system efficient system in better and good. Establish and scale up scale up interventions for transgenders by bridging community participation and focus strategies to addressing their vulnerabilities transgenders ki avagahana cheppi vali next employees ki condoms gunchi cheppali all employer okay multi drug regime ni prevent scale up for multi drug regime for prevention of parent to child transmission in keeping with international protocols ni follow to child ki raakunda chudam social protection okay launch of third line of anti retroviral therapy demand promotion strategies Okay, MJ Samandi, okay, Red Ribbon Express. Okay, Mario, folk media campaigns, tribal slow, especially this virus so kakunda on the end ku, manam, folk campaigns, sister Adam, Mario, Red Ribbon Express, Railway Dwara, AIDS Kurinchi, Prati Vektiki, Avagahana Pondadani, Red Ribbon Express, and okay, train it as they see, Desh Nalumula low, Nani Tipudu, AIDS Kurinchi, Avagana, Tisko Chamo. Okay, put it in next. In National AIDS Control Program, in the last year, the government of India has been able to do a strategic plan. I have a strategy. I have a strategy for AIDS Control Program. I have a strategy for AIDS Control Program. I have a strategy for AIDS Control Program. Why? World Health Organization has already done a strategy. But they have a strategy for their own. In that case, we have a strategy for the National Strategic Plan of AIDS Control 2017-24. ओके रोंडो वेला पद्धति है नुनची रोंडो वेला इरवन आलू वाले की सेवन इयर्स प्लान अंडे एंड रिविशन एंड माना विजन एंड अंडे पेरिंग द वे फॉर एड्स फ्री इंडिया ना इन्हों एड्स फ्री इंडिया चूड़ा लाने ओके वे मामूल का एड्स का ने हेल्थ इंटरवेंशंस का ने माना सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल � Fast track networks अंडे दिन स्पीड का बोल इन्हें नमल का चाल ना कुपो इन्हें परगेट तो दाम इनका एड्स इन दिसे डान की मिशन एंटी और ना विजन जब पा ने नो एड्स फ्री इंडिया ने चूड़ा वाले ना उसका विजन कहना ना मिशन एंटी दान किला ऐल्टा अटेन यूनिवर्सल कवरेज ऑफ हेच्चेवी प्रिवेंशन ट्रीटमेंट टू केयर कंटिन्यूम ऑफ मेरु कंटिन्यू चेंडी यूनिवर्सल का प्रत्येक कविति की हेच्चेवी एड्स की डायग्नोसिस मरियो ट्रीटमेंट दख्खे विधंगा चेड में नायक कमिशन ना गोल एंटी ना गोल एंटी अचीविंग जीरो न्यू इन्फेक्शंस जीरो एड्स रिलेटेड डेथ्स एंड जीरो डिस्क्रिमिनेशन इगा एड्स तो ने मरना लो दो एड्स तो किन्वेयरी के � आर ऑब्जेक्टिव सुना है उको का ऑब्जेक्टिव नहीं मेरे दहेज़ रास्कोल मेरे इम्पोर्टेंट नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इच्छन का वाटी ऑब्जेक्टिव स्लो कहनी सम मूड ऑब्जेक्टिव रास्ते मेरे को मेन स्लो मंच मार्क्स होता है ओके ऑब्जेक्टिव जुड़ने रिड्यूस न्यू इन्फेक्शंस बाय 80 परसेंट बाय 2024 by 2024. Okay. Kutta cases rakunda, in cases in the case to Malam Second objective 95% of estimated people living with HIV to services by 2024. Every person's HIV so treatment low kitis karawali, epercalani, तुम्बा ऐसे शातम मंदी व्यक्ति ले वाले थे हेच्चेवी तो सोक हेच्चेवी तो बाधा बढ़ती ना रो वाले की सर्विस प्रोवाइड जाली ओके इकर गुरुत्व बैठ कौन ले 95 परसेंट सर्विस टू पीपल लिविंग विथ पीपल लिविंग विथ हेच्चेवी ओके नेक्स्ट थर्ड ऑब्जेक्टिव एंटर ने मन थर्ड ऑब्जेक्टिव एंटर ने 
ensure antiretroviral therapy intervention and retention of 90% of people living with HIV by 2024. This is the World Bank. If you have HIV, you have to do this. You have to do Antiretroviral therapy treatment. You have to do this treatment. You have to do this. 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 Objective 4 is eliminate mother to child transmission of HIV by syphilis. And syphilis by 2020. Tallin unchi bidag sokinche HIV ni mari syphilis ne vyad ni soka kunda ay rondo vele irway kalla arikat tali. Or chesi na objective number four andi. Rondo vele irway andi. Objective number five andi. Eliminate HIV related stigma and discrimination by 2020. Eda ite HIV pe na avagahan le do le kunde bayam undo le kunde chinna chup undo. Nani tolgi chhi HIV soki na vyad व्यक्ति लपाई विवक्ष चुपा गुंडा है रंडवे ले रवे कलन ने नो रेडी जय आले प्रजन ने ना ऑब्जेक्टिव सिक्स एंडी फैसिलिटेट सस्टेनेबल नेशनल एक्शन नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सर्विस जिलोरी बाय 2024 इल्ला पुड़ो सस्टेनेबल का ओके एच्चु दागुल ले गुंडा अंदर के दक्के विदंगा रंडवे ले रवे नालुक मेरे अंदर कोड़ा इकड़ इच्छना प्रत्येक ऑब्जेक्टिव ने मिशन ने गोल ने एसटीजी नंबर थ्री ने उक्का सारे उक्का सारे पास जैस कौन चुराने डन सुन माना का आउटकम से मान कुंटना आउटकम से लांटे ऑब्जेक्टिव के आउटकम ये भी दंगा उन्ना ले आंटे आउटकम चुराने न्यू इन्फेक्शंस रिड्यूस फ्रॉम लक्षण उन ओके ने 95 परसेंट ऑफ़ द पेशेंट्स ये वाले इतने हेच्चेवी तो उन बाल बर्थुना रो वाला सर्विसेज प्रोवाइड यार लंटे रण्डु लक्ष इरवाई लक्ष चला मान्दी व्यक्तिल की मान ट्रीटमेंट इवालनों का आउटकम उन्ना ले ओके नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम अन कुना तुम्बे ये चादम मान्दी ये वाले इतने हेच्चेवी टू मिलियन, सो के ये अन्य गुड आउटकम्स हैं नहीं, अब वे आउटकम्स हैं, इधर ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, प्लीज पास एंड रीड, प्लीज पास एंड रीड, सो मैंने प्रियोरिटीज़ हैं नहीं, दिन लो मैंने हम फाइव प्रियोरिटी एरियास पेट को ना उसे चुदाम सिंपल क्या, एक्सिलरेट हेच्चेवी प्रिवेंशन इन एट एज रिस्क � 아아aus.. Same time and day. Eppu day the national strategy for HIV AIDS 2017, 2024 this ko chya mo. Adhe roju he manam mission sampar kane ok kutta mission dhe chya mo. Mission sampar klo manam aim jesu na mante aim su trace who are left to follow up. These individuals are brought to anti-retroviral therapy. Yevar hai the person anti-retroviral therapy nunchi tappich kondi rutu na do. Vani pasi kati vani dhurka batti dhis kochi anti-retroviral therapy vandi. Tad vara vadi tarlak aid spread jayeku na unta do. This community based testing will enable the identification of all those who are HIV positive. Prati inti keltham, prati intlo keltham, cheptham. Ila unta undi sampar kane mission dhe chya mo. Miku treatment istham, free ga istham an avagahana dhe pichi. हाँ पॉजिटिव उन्हें दाखून है व्यक्तिलन गुड़ा बाइटिक दिस को ची वाला ट्रीटमेंट इच्छी इतर लोग इस प्रेड का गुंडा चूस कुंटा प्रोजेक्ट सनराइज़ अंडे मैं किंतक मुंदे जूस हैं एम जूस हैं मंडे नॉर्थ ईस्ट इंडिया लो मिजोरम गाने त्रिपुरा गाने नागालैंड लोग गाने हेच्चेवी एड्स देखो का उन्नत जूस हैं ये हेच्चेवी एड्स नॉर्थ ईस्ट लो इनका स्प्रेड का कुन्ना ने उन्नत को मनाओ का प्रोजेक्ट सनराइज़ it aims to provide AMT, the name AMT. Treatment and care facilities free of cost for the people living with HIV AIDS and create more awareness about diseases. Okay, ekko ga awareness hi bandi diseases gurunchi. The project is a five-year program 
2015 to 2020 aimed at complementing the ongoing national AIDS control program. The project has been sponsored by US based Center for Disease Control. US wala CDC and Center for Disease Control wala e project is sponsored just to national action plan ka anukulanga parallel ga e project is kela. So and e सोकन व्यक्त मन चाल विवक्ष तो चूस्ता चाल तक चूस्ता दी वाल चाल आलरे व्याधि तो बाधपड़ना इतर इतर सोशल इन क्वालिटी वाल बाधपड़ता है वाल उद्योग ओके तिं दरको दगर राान वो सो इला व्यक्ति ह्यूम रईट अने चाल दारण डीग्रेड गवर्नमेंट आफ् इंडिया एम दिंदे Human immuno deficient, human immuno virus or AIDS bill ने उनको bill दिस कोच चीने ये वाले कोस में मणि ये AIDS तो बाधा पड़ता है व्यक्ति लगी वारी वारी human rights ने protect चेसे विदंगा ये bill government of India दिस कोच चीने रोंडे वेला पदनाल लो दिस कोच चीन अंडे रोंडे वेला पदे हेड लो ये bill pass है पेंडे, okay? सारी बिल्लो उन्ना इंटरनल से इंटर चुदाम इम्पोर्टेन्ट अंडे इलान्टे अन्य गुरुत्व नाल में कु बिल्लो उन्दा पॉलिसी उन्दा एक्शन प्लान उन्दा स्ट्रेटजी उन्दा ये वाला मिशन सुनाया ये अन्य रास्ते ने में आंसर ब्यूटीफुल गाउन टुंडे में आंसर को मार्दम उन्टुंडे बिल गुन्ची डायरेक्टर क्वेश्चन रा� Prevention and Control Bill, okay, Ronduvela Padnalgu was introduced in Rajya Sabha. Apadunna ministers din introduce jaisaro, okay. So inner inner points ante. First the first important point in the bill, prohibition of discrimination against HIV positive persons. If HIV ochna persons ni discrimination lekunda chudali. Da nilai chharu, okay. The bill lists various grounds on which the Discrimination against HIV positive persons and those living with them is prohibited. Okay, well, if you have any questions, you will have any questions, you will have any questions. Okay, I will tell you. These include denial, termination, discontinuation or unfair treatment with regard to. Okay, HIV is a good thing. You will have to do that. If you have any educational institutions, you will have to do that. If you have any questions, you will have to do that. ओके रिसाइडिंग और रेंटिंग प्रॉपर्टी वेंटर ने भी इनके हिच्चे भी अच्छी नंजे पे सिल्लू कॉलेज जैसे लिपो मंच है पिना स्टैंडिंग फॉर पब्लिक और प्राइवेट ऑफिस ओके वीलो एमएलए लगे गाने एमपी लगे गाने निलवड़ ना निलवड़ ने वो कुंडा चेस ना प्रोविजंस पर इंश्योरेंस अनलेस अनलेस बेस्ड ऑन एक्चुअल कोर्ट अंडे एवर ऐते इला विवक्ष जुबिस्तारो वालो कोर्ट मुन्ना आंसर इवाली ओके द रिक्वायरमेंट फॉर हेचएवी टेस्टिंग एस ए प्री रिक्विजिट फॉर ऑप्टेनिंग एम्प्लॉयमेंट और एक्सेसिंग हेल्थ केयर और एजुकेशन इज आल्सो प्रोहिबिटेड निक हेचएवी टेस्टिंग चेस न तरवातने ने एम्प्लॉयमेंट रिस्ता Next, every HIV infected or affected person below the age of 18 has right to reside in the shared house and enjoy the facilities of household. The bill also prohibits any individual from publishing information or advocating feelings of hatred against HIV positive person and those living with them. Ever hai na HIV AIDS vayadil soki na vekthu lagu inchi takko jais maat laad na ever kai na wala personal sink selsi dhani spread jais na adhi nera me. पंद्रह में समस्या लो कंटे चिन्ना पी लड़के हेच्चेवी एड्स का नुक्स हो क्यों उन्टे आ व्यक्ति की पूर्ति राइट्स उन्टाई वाला फैमिली तो बद के इनको वाले इंट्लो उन्ना प्रति सामाग्री ने शेयर जस कुन इनको ये बिल जब तुन नंदी इनफॉर्म्ड कंसेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ हेच्चेवी स्टेटस एम जब तुन no HIV test, medical treatment or research will be conducted on a person without his information consent. No person shall be compelled to disclose his HIV status except his informed consent and if required by a court order. ये मंटन आरो एवर कोड़ा नहीं उठे चाहे उन्दा लेदान क्वेश्चन चाहे गुड़ दो क्वेश्चन चाहे आ रहा थे एवर के लेदो ओके आ स्टेटस आड़ के आ रहा था गुड़ा एवर के लेदो केवल हम कोर्ट आड़ उते ने मेरा आंसर बोल गा उन्दा लप्पा इतर उल एवर आड़ Next. Informed consent of an HIV test will not be required in case of screening by any licensed blood bank, 
a court order, medical research and epidemiological purposes where HIV test is anonymous and not meant to determine the HIV status of a person. Establishment keeping records of information of HIV positive person shall adopt data protection measures. Emantnaru bed banks kani vandi itara itara vada nitlo HIV test ane mandatory gaago poyla chase na adi matram secret ga unchandi anje pesi bill jab tundi. Role of the central and state governments. Mm role play just na e bill lo. The central and state governments shall take measures to prevent the spread of AIDS and HIV. Provide antiretroviral therapy. And infection management for persons with HIV, facilitate their access to welfare schemes, especially women and children, formulate HIV AIDS education communication program that are age appropriate, gender sensitive and non-stigmatizing. States central government aim responsibilities call and AIDS treatment, work education, the AIDS gunji avagahana benchandi, Avidanga sensitive with Adavale ko karakanga je pandi, magwari ko karakanga je pandi, chinda bilal ko karakanga je pandi, pedavari ko karakanga je pandi je tu naru. Lay guidelines for the care and treatment of children with HIV, especially children's pana focus je andi. Guidelines je andi, var HIV as thela treat je starani. Every person in the care and custody of the state shall have right to HIV prevention. Testing, treatment and counselling services. HIV AIDS so ki ever I take state ki nunta ro valander ki right to nandi treatment is kodan ki test stage kodan ki counselling is kodan ki endu kante andar duram berthu nargaati mental status kora weak gao thundi. Role of Om Batsman. An Om Batsman shall be appointed in each state government to enquire into complaints related to violation of the act and provisions of health care services. The ombudsman shall submit a report to the state government every six months setting the number of nature of complaints, actions taken. Even now, one ombudsman system is better. Grievance redressal system. Like that, one small part of court land system. Even that complaints is going to be. What is redress? Yes, to be. Any kind of case, sir. We loop state government wallo establish jail and a body. Any that is six months. Cook sorry, me ko information pass jail. Guardianship. A person between the age of 12 to 18 who has sufficient maturity in understanding and managing the affairs of his HIV affected family shall be competent to act as a guardian of another sibling below 18 years of age. The guardian will be apply in matters relating to admission to education institutions, establishment, operating bank accounts, managing etc. Self-explanatory and tells cause now. Court proceedings. Important. Next. Cases related to HIV positive persons shall be disposed of by the court on priority basis. First priority is the middle of the court. In any legal proceeding, if HIV infected person, affected person is a party, the court may pass orders that proceedings will be conducted by suppressing the identity of the person in camera to restrain a person from publishing information and disclosing his identity of applicant. When passing any order with regard to maintenance of applicants filled by HIV infected person, the court shall take into account the medical expenses incurred by the applicant. Okay? While any disclose jay kunda secret gaane, while any information dash peti, illa chaya ya anje pesi court proceedings, mana HIV AIDS prevention and control bill 2017 jep tundi. If you bill goinch motam dels kunam happy, A answer ochna, Minimum points mood ayatay rastar meiru. So, meek mood mark lo chay sahi play. So, next, Red Ribbon Express. Meek Red Ribbon Express goon chepka. So, Indian Railway waalu, ilo ok train tayar jayasi. Prati oor oor ki, jilla jilla ki, ekkada ayatay headquarters tunna, ekkada ayatay railway station available ga ondho, akkada akkada stop sishtu. Dada apu, laksha kilometer le, enno enno vela kilometer le thirigi, mottam kuda AIDS goon chavagana, penchiram jargi nandi. Next. UN AIDS, United Nations AIDS कुरिंचे इंटांटे, वीलु प्रपंच व्याप्तंग AIDS व्यादिनी अरिकट्टे इंदुकु पंजेस्तारांडी दिनुगुन चुक्सा देल्स कुन्दा, इस UN AIDS अने समस्त पंदुमी वंदल तुम्बे आरलो स्थापिन्च बड़िंदी, has been leading and inspiring global, regional, national and local leadership, innovation and partnership in consign HIV to history. Headquarter record on the Geneva, Switzerland low headquarter on the it places people living with HIV and people affected with the virus at decision making table and at the center of designing, delivering and monitoring AIDS. 
ఎయిడ్స్ సోకిన వ్యక్తులనే ముందు పెట్టి మీకు ఎలాంటి పాలసీస్ కావాలని అడుగుతూ వారికి సంబంధించిన పాలసీస్ని తయారు చేస్తూ వారి యొక్క నొప్పిని బాధని తగ్గించేందుకు ట్రై చేసే యునైటెడ్ నేషన్కి సంబంధించిన ఇన్స్టిట్యూషనే ఈ యూఎన్ ఎయిడ్స్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి ఇట్ చార్జ్ పార్ట్స్ ఫర్ ద కంట్రీస్ అండ్ కమ్యూనిటీస్ టు గెట్ ఆన్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ టు ఎండ్ ఎయిడ్స్ అండ్ ఆల్స్ ఎ బోల్డ్ అడ్వకేట్ ఆఫ్ అడ్రెస్సింగ్ ద లీగల్ అండ్ పొలిట్ పాలసీ బ్యారియర్స్ టు ఎయిడ్స్ రెస్పాన్స్ కంట్రీస్కి గైడ్ లైన్స్ ఇస్తుంది ఎలా చేస్తే మీ ఎయిడ్స్ తగ్గుతుంది వ్యక్తులను ఎలా చూడాలి ఆ వ్యక్తులకు ఎయిడ్స్ సోకిన వ్యక్తులకు పాలసీస్ ఎలా ఉండాలని చెప్తుంది ఆల్సో ఈజ్ ఎ లీడింగ్ గ్లోబల్ ఎఫర్ట్ టు ఎండ్ ఎయిడ్స్ అస్ ఎ పబ్లిక్ హెల్త్ రెండు వేల ముప్పై కల్లా ఎయిడ్స్ అనే వ్యాధి బా దే ప్రపంచంలోనే ఒక హెల్త్ ఇష్యూ లాగా ఉండకూడదని చెప్పేసి మేజర్ ఎయిమ్తో ఈ యూఎన్ ఎయిడ్స్ అనే సంస్థ ముందుకు కదులుతుంది ఎస్డీజీ త్రీ గురించి కూడా ఇందులో చెప్తుంది అన్ని ఏజెస్లో హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఉండకూడదు వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ దగ్గర ఉండాలి వీళ్ళకి వివక్ష ఉండకూడదు అని ట్రై చేసే ఇన్స్టిట్యూషనే మన హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్కి సంబంధించిన యూఎన్ ఎయిడ్స్ అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ నైంటీ 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 స్ట్రాటజీ ఇది ఇచ్చింది ఎవరండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇచ్చింది నైంటీ నైంటీ స్ట్రాటజీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ అసలు నైంటీ 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 స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫిల్మ్స్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ ఇలాంటివి రాస్తే మార్క్స్ వస్తాయి ఫిల్మ్స్లో మీకు నైంటీ 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 అని కనిపిస్తే జాగ్రత్తగా ఉండి అది ఎయిడ్స్కి సంబంధించిందా డిజీజ్కి సంబంధించిందా చూసుకొని మీరు పెట్టేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ యూఎన్ ఎయిడ్స్ ప్రోగ్రామ్ విత్ ఫాలోయింగ్ టార్గెట్స్ యూఎన్ ఎయిడ్స్ ను డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇద్దరు ఇచ్చారండి బేసికలీ అయితే యూఎన్ ఎయిడ్స్ వాళ్ళని చెప్పండి ఓకే నైంటీ ఇందులో ఏం నైంటీ 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 అంటే దాని అర్థాలు చూడండి తొంభై శాతం ఎవరైతే వ్యక్తులు హెచ్ఐవితో బాధపడుతున్నారో వారి యొక్క స్టేటస్ తెలుసుకోండి అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నారా సెకండ్ స్టేజ్లో ఉన్నారా థర్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నారా అని వాళ్ళ స్టేటస్ తెలుసుకోండి మరియు తొంభై శాతం వ్యక్తులు ఎవరికైతే హెచ్ఐవి సోకిందో పీపుల్ విత్ డయాగ్నైజ్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్ విల్ రిసీవ్ యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ వారికి ఎవరైతే హెచ్ఐవి సోకిన వ్యక్తుల్లో తొంభై శాతం వ్యక్తులకి యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి తొంభై శాతం మొత్తం హెచ్ఐవి సోకిన ఎవరైతే యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళలో వైరల్ సప్రెషన్ చూపెట్టండి ఏమన్నారు తొంభై శాతం వ్యక్తులు ఎవరైతే యాంటీ రెట్రోవైరల్ థెరపీ తీసుకున్నారో వాళ్ళు సప్రెషన్ చూపెట్టండి అయితే ఇందులో రెండు ఉన్నాయండి ఒకటి నైంటీ 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 టార్గెట్ అయితే ఒకటి నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ టార్గెట్ ఏం లేదండి అన్నీ కూడా సేమే నెంబర్ చేంజ్ ఓకే ఇది రెండు వేల ఇరవై కల్లా సాధించాలని పెట్టుకున్నాం ఇది రెండు వేల ఇరవై ముప్పై కల్లా సాధించాలని పెట్టుకున్నాం సేమ్ అండి అక్కడ నైంటీ నైంటీ కేసులో ఏం చూసామండి నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిడ్స్ సోకిన వ్యక్తులను కనిపెట్టాలి వాళ్ళని నైంటీ అందులో నైంటీ పర్సెంట్ యాంటీ రెట్రోవైరల్ తీసుకురావాలి అందులో నైంటీ పర్సెంట్ని సపరేషన్ ఆఫ్ వైరస్ చూపెట్టాలి సేమ్ అక్కడ నైంటీ ప్లేస్లో నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ అని పెట్టేస్తే సరిపోతుంది మీకు మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ రావచ్చు యూఎన్ ఎయిడ్స్ వారి నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఇనిషియేటివ్ అంటే ఏంటి ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే ఏంటి గ్లోబల్ ఫండ్ టు ఫైట్ ఎయిడ్స్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ అండ్ మలేరియా ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి దీని గురించి కూడా కేవలం మీరు మెయిన్స్లో ఇది ఒకటే పాయింట్ రాస్తారు కానీ అవగాహన ముఖ్యం మీకు అవగాహన తెలిస్తేనే దాని గురించి మొత్తం తెలుస్తేనే ఈ చిన్న పాయింట్ గుర్తుకొస్తుంది గ్లోబల్ ఫండ్ టు ఫైట్ ఎయిడ్స్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ అండ్ మలేరియా ఆర్ సింప్లీ గ్లోబల్ ఫండ్ ఫర్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ ఎయిడ్స్ అండ్ మలేరియా మీకు టీవీ చెప్పినప్పుడు కూడా చెప్పాను ఇది పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ గ్లోబల్ ఫండ్ ఎయిమ్స్ టు అట్రాక్ట్ లీవరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడిషనల్ రిసోర్సెస్ టు ఎండ్ ఎపిడెమిక్స్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ అండ్ మలేరియా రెండు వేల ఒకటిలో స్థాపించాం జెనీవా జియోనియా లిట ఇటలీలో ఉంది ఓకే సెక్రటేరియట్ వచ్చేసి జెనీవా స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది జిఐట్ గ్రూప్ వాళ్ళు అంటే టాప్ అంటే పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్ చెందిన వాళ్ళు ఈ గ్రూపింగ్ని స్టార్ట్ చేశారండి ఓకే రెండు వేల రెండులో ఎస్టాబ్లిష్ చేశాం ఇది ఎలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అవుతుంది అనేది ఒక చిన్న పాయింట్ మామూలుగా ఎన్జిఓస్ అందరు కలిసి కొలాబరేటివ్ డెసిషన్ తీసుకోవడం ద్వారా ఇది ఫంక్షన్ అవుతుంది ఓకే గ్లోబల్ ఫండ్ ఆల్సో ఈజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఫౌండేషన్ అండర్ స్విస్ లా స్విట్జర్లాండ్ లా కింద ఉంటుంది హోస్టెడ్ బై వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఫండ్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎవరు అడ్మినిస్టర్ చేస్తున్నారండి
మీకు టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఫండింగ్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచడానికి సపోర్ట్ ఇస్తుంది గ్రౌండ్ లెవెల్ వర్కర్స్ పెంచడానికి సపోర్ట్ ఇస్తుంది టెస్ట్ కిట్స్ పెంచుకోవడానికి సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఎయిడ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఇలాంటివి ఆబ్జెక్టివ్స్ జనరిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండి మీకు తెలియకపోయినా క్లియర్గా ఇలాంటి జనరిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్ తెలుసుకోవాలి ఇది కూడా మీకు అవసరం ఉంటే ఒకసారి పాస్ చేసి చదవండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మోడల్ ఫ్రేమ్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎలా వస్తాయి మోడల్ ఫ్రేమ్స్ క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు అంటాను సో హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వైరస్ ఈజ్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ వైరస్ కరెక్టా రాగా నేను అడుగుతాను కరెక్టా రాగా తప్పు ఎందుకండి ఎందుకు తప్పు అంటే అది డిఎన్ఏ వైరస్ కాదండి అది ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ అది ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది అడ్వాన్స్ రెట్రో వైరల్ థెరపీ ఏఆర్టి రెట్రో వైరల్ థెరపీ ఈజ్ థెరపీ యూస్డ్ ఇన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ అడ్వాన్స్ రెట్రో వైరల్ థెరపీ మీరు కోవిడ్ నైన్టీన్కి ఇస్తారా ఇవ్వము అడ్వాన్స్ రెట్రో వైరల్ థెరపీ అనే థెరపీ మనం హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్కి ఇస్తాము ఇలా ఒక క్వశ్చన్ లేదా లేదా ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి ఎలిసా టెస్ట్ ఎలిసా టెస్ట్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ డిటెక్టింగ్ డిటెక్టింగ్ ఆర్ సింపుల్గా డయాగ్నైజింగ్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ సో అప్పుడు ఏమంటారు కరెక్టా రాగా కరెక్ట్ నేను చెప్పాను ప్లస్ మీకు స్ట్రెస్ చేసి మరి చెప్పాను ఎంజాయిమ్ లింక్డ్ ఇమ్యూనోసార్బెంట్ అస్సే అనే టెస్ట్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ని కూడా టెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది దాంతోపాటు కోవిడ్ నైన్టీన్ కూడా ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది ఇంకేం వస్తాయి హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ నుంచి ఇంకొన్ని రకాల ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయో ఒకసారి చెప్తాను సో మీరు కనుక ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా చదివిన దాంట్లో నేషనల్ స్ట్రాటజీ ఓకే నేషనల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ కనుక చూసుంటే ఎప్పుడండి రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల రెండు వేల ముప్పై నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఓకే టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ దీనిలో పెట్టిన స్ట్రాటజీస్ కానీ ఎయిమ్స్ కానీ ఏంటో అడుగుతారు ఓకే బై ఇయర్ అది పెద్ద హయ్యర్ లెవెల్ అండి ఇంకా అది ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో యూపీఎస్సీ లెవెల్లో కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ హార్డ్ ఇద్దామన్నప్పుడు ఈ బిల్ గురించి అడుగుతారు ఓకే మీకు ట్వంటీ 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 కల్ టార్గెట్స్ ఏంటి దాట్ ట్వంటీ ట్వంటీ కల్ ఏం టార్గెట్ పెట్టుకున్నామండి తల్లి నుంచి బిడ్డలకు సోకే హెచ్ఐవిని మొత్తానికి ఎలిమినేట్ చేయాలి ఇరవై రెండు కల్ రెండు రెండు వేల ఇరవై కల్లా అనుకున్నాం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కొన్ని టార్గెట్స్ ఉన్నాయి సో ఈ టార్గెట్స్ పైన ఒక ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు ఓకే ఇది కాకుంటే ఇది కాకుంటే ఇంకేం వస్తాయి ఇంకేం వస్తాయంటే మీకు ఎయిడ్స్ పైన ఇంకా క్వశ్చన్స్ మామూలుగా అయితే మిషన్ సంపర్క్ మిషన్ సంపర్క్ మిషన్ సంపర్క్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు వాట్ మిషన్ సంపర్క్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ మరియు మిషన్ సన్ రైజ్ గురించి అడగచ్చు సో ఏమంటారు మిషన్ సంపర్క్ మిషన్ సన్ రైజ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిజీజెస్ టు స్ప్రెడ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిజీజెస్ అంటాడు అప్పుడు ఏం పెట్టాలి మీరు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ స్ప్రెడ్ గురించి ఇవన్నీ కూడా తయారు చేసామని చెప్పేసి పెట్టాలి సో ఇప్పుడు నేను ఒక మోడల్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చెప్తాను మీకు మోడల్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ మోడల్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుంది అంటే అంటే హెచ్ఐవి గురించి వాట్ సింపుల్గా చెప్తాను వాట్ ఈజ్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఓకే వాట్ ఈజ్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ హౌ డస్ ఇట్ స్ప్రెడ్స్ ఓకే ఓకే వాట్ ఆర్ ద వాట్ ఆర్ ద ఇనిషియేటివ్స్ టేకెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ఇన్ ప్రివెన్షన్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఇన్ ఇండియా ఇలా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది లేదా వాట్ ఈజ్ ద రోల్ ఆఫ్ యుఎన్ ఎయిడ్స్ 
okay in elimination of hiv aids ilav question raavachu oka vela ay deeni gurinchi vaste meer simple ga un aids gunchi raayandi ओके तुम्बे पंद तुम्बई वाले एस्टाब्ली चैसा एड्स तग्गान चाल इनीशिटी एनजीओ तो कोलाबरेटी इतर इतर ना प्राफिट कंपनी तो लिंक फंडसनेट इवन रा दींट ई आंसर अच्छे नई 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 फाइव नई फाइव नई फाइव स्ट्राटी सो अभी सिंपल आंसर अंडी पद मार्क कटे रा मैं ये आंसर इलास्तार कदा फस्ट define hiv definition randi hiv is human immuno virus which comes to a group of retrovirus ee retrovirus lo rna virus idi ani cheppesi raaji hiv oka final stage aids ani cheppesi randi next how does it spreads especially the dental spread of sexually transmitted blood infusion mariyu drugs drugs exchange cheskonam dwara hiv aids ani spread avutundi ani cheppesi meer raali ఇప్పుడు ఇంటర్వెన్షన్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ప్రివెన్షన్ కంట్రోల్ ట్రీట్మెంట్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామండి రాయండి అన్నీ రాయండి మిషన్ సంపర్క్ గురించి రాయండి ఓకే ఏమేమి క్రోనలాజీలో రాయండి నీట్గా రాయాలి ఇది ఇష్టం వచ్చినట్టు రాకండి ఇంటర్వెన్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక క్రోనలాజీలో రాయాలి మీరు పిచ్చి పిచ్చిగా రాయకూడదు ఏంటి నేషనల్ యాక్షన్ నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ వన్ నుంచి ఫోర్ వరకు తీసుకొచ్చామని సింపుల్గా రాయండి ఈ ఫోర్ ప్రజెంట్లీ రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై గల నడుస్తుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ మనం స్టేజ్ ఫోర్లో ఉన్నాం ఫేజ్ ఫోర్లో దీని గురించి రాసిన తర్వాత నేషనల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ నేషనల్ స్ట్రాటజీ ఎప్పుడండి రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల ముప్పై నాలుగు ఇరవై నాలుగు గురించి రాయండి సింపుల్గా ఓకే ఇలా స్ట్రాటజీ చేసాం మీ స్ట్రాటజీలో ఇలా అనుకున్నామండి నెక్స్ట్ మిషన్ సంపర్క్ గురించి రాయండి మిషన్ సంపర్క్ ఓకే మొత్తం అవేర్నెస్ పెంచినందుకు నెక్స్ట్ మిషన్ సన్ రైజ్ గురించి రాయండి నార్త్ ఈస్ట్ పర్పస్ కోసం ఓకే నెక్స్ట్ ఏం రాస్తారు కొలాబరేషన్ విత్ యుఎన్ ఎయిడ్స్ గురించి రాయండి దాంతోపాటు గ్లోబల్ ఫండ్ ఫర్ గ్లోబల్ ఫండ్ ఫర్ ట్యూబర్ కిలోసిస్ ఎయిడ్స్ అండ్ మలేరియా కంట్రోల్ గురించి వీళ్ళందరితో కలిసి మనం పనిచేస్తున్నాం మరియు దీంట్లో మీరు డీసెంట్రలైజేషన్ గురించి రాయండి డీసెంట్రలైజేషన్ ఓకే వివక్ష చూపకుండా ఉండేందుకు మనం తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్స్ రాయాలి ఇక్కడ రాస్తే రెడ్ రిబన్ ఎక్స్ప్రెస్ సో ఇలా రాసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ playing a leading role since ever the first case of hiv aids has been detected in india and the number of cases in india has been consistently reducing year by year and we are successfully completing or successfully in a stage of controlling aids as a epidemic in india and a basic conclusion is the me answer chala beautiful ga end avutundi సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇది మన హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వైరస్ ఇది వచ్చేసి దాని యొక్క లోగో సో మరి హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ అంటే ఏంటండి అసలు హెచ్ఐవి అంటే ఏంటో ముందు తెలుసుకోవాలి కదా సో హెచ్ఐవి ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ హెచ్ఐవి అంటే ఏంటండి హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ ఇట్ ఈస్ లెంటీ వైరస్ విచ్ ఈస్ సబ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రెట్రో వైరస్ దేనికి చెందిందండి లెంటీ వైరస్కి చెందిన రెట్రో వైరస్ అనమాట it causes hiv infection which over time leads to acquired immuno deficiency syndrome and aids anamata final stage of hiv virus em antamandi aids ani antam idi gurtu pettukovali meeru so ipu next point enti next point enti aids day vachesi ee roju jarupukuntam idi meeku prelims lo vache question anamata aids day vachesi december 1st na jarupukuntam so ee samvatsaram 2021 na jarigina ఎయిడ్స్ డే యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే ఎండ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఎండ్ ఎయిడ్స్ ఎండ్ పాండమిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీని చంపేయండి ఎయిడ్స్ని చంపేయండి పాండమిక్స్ రాకుండా చూసుకుందాం అనేసి మన వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే విచ్ ఇస్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ ఫస్ట్ డిసెంబర్ 
ఫస్ట్ డిసెంబర్ ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రతి సంవత్సరం ఫస్ట్ డిసెంబర్ నేను చేసుకుంటాం ఈ సంవత్సరం థీమ్ని మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సంవత్సరం ఎవరైతే రాస్తున్నారో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఎటువంటి ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారో వాళ్ళు ఇలా థీమ్ చూసుకోవాలి ఏ సంవత్సరానికి ఆ సంవత్సరం థీమ్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో ఎయిడ్స్ ఈజ్ ఎ డెడ్లీ కండిషన్ ఇన్ విచ్ ద అఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫెయిల్స్ లీడింగ్ టు ఎ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ క్యాన్సర్స్ ఇన్ ద బాడీ ఎయిడ్స్ వచ్చిన పర్సన్కి ఏమవుతుందంటే తన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వీక్ అయిపోతుందండి తన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పనిచేయదు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పనిచేయకపోతే ఏమవుతుంది చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రతి రోగాలు అన్ని అంటువ్యాధులు క్యాన్సర్స్ మీ ఒంట్లోకి చేరి మీకు ఎన్నో రకాలైన ఇతర వ్యాధుల వల్ల మీరు వీక్ అయిపోయి లాస్ట్కి చనిపోతారు ఎయిడ్స్లో హెచ్ఐవి డిమాలిషియస్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ and t helper cells this virus also makes copies of itself inside these cells em chestundandi mana t cells ni okay helper cells ni attack cells ni mana white blood cells ni evaithe immune system ki thod padtayo attuvante cells ni champesi attuvante cells ni champestayi vaatito paatu aa cell lo padikelli itara cells lo kuda ee virus ni pump cheyadam jarugutundi okay the hel- t helper cells are known as సిడి ఫోర్ సెల్స్ టీ హెల్పర్ సెల్స్ ఏమంటామండి సిడి ఫోర్ సెల్స్ ఒకసారి చూద్దాం సిడి ఫోర్ సెల్స్ అంటే ఏంటి కూడా ద యావరేజ్ సర్వైవల్ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ హెచ్ఐవి వితౌట్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ నైన్ టు ఎలెవెన్ ఇయర్స్ సబ్జెక్టెడ్ టు ద సబ్ టైప్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి నార్మల్గా హెచ్ఐవి సోకిన పర్సన్ తొమ్మిది నుంచి పదకొండు సంవత్సరాలు బతుకుతాడండి అది కూడా ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకుంటే వాళ్ళు తొమ్మిది నుంచి పదకొండు సంవత్సరాలు బతుకుతారు ఒకవేళ ట్రీట్మెంట్ కనుక తీసుకుంటే వాళ్ళు ఎక్కువ రోజులు బతికే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి మరి ఈ సిడి ఫోర్ టీ సెల్స్ అంటే ఏంటండి అసలు ఈ సిడి ఫోర్ టీ సెల్స్ని అటాక్ చేస్తే అంటున్నారు హెల్పర్ సెల్స్ అంటున్నారు ఒకసారి వీటి గురించి తెలుసుకోవాలి కదా సో వాట్ ఆర్ సిడి ఫోర్ టీ సెల్స్ ద టీ సెల్స్ ఆర్ సబ్ టైప్ ఆఫ్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ దట్ ప్లే అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద బాడీ ఇస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ సిడి ఫోర్ ఈజ్ బై కాంట్రాస్ట్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఏంటండి ఎ టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఫౌండ్ ఆన్ సర్టెన్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ లైక్ T cells, microfags, monocytes. It is one of the cells that is in protein form. They are considered as helper cells. They are considered as helper cells because they do not neutralize infections but rather trigger the body's response to infections. Good to bet. CD4 cells mean infection in IMJ. But if you have an infection, you can use the cells to do the action. You can use the cells to do the cells. Now, these cells are going to be used. You don't have any information. You can use the cells to attack the dangerous cells. You don't have any immune system to respond. Why? ఈ సిడి ఫోర్ టీ సెల్స్ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్లనే ఇన్ రెస్పాన్స్ సిడి ఎయిట్ టీ సెల్స్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ సచ్ బికాస్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఆన్ దట్ సర్ఫేస్ ప్లే ఎ పార్ట్ ఆఫ్ కిల్లర్ సెల్స్ బై ప్రొడ్యూసింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ యాంటీబాడీస్ ఆఫ్ ద వైరస్ అదర్ ఫారిన్ ఇన్వేడర్స్ సిడి ఫోర్ ఏం చేస్తుంది కేవలం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది కానీ సిడి ఎయిట్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయండి అవి అటాక్ చేస్తాయి అటాక్ చేసి మీ బాడీలో ఉన్న వైరస్ని చంపడానికి ట్రై చేస్తాయి అన్నమాట హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్ష ఇన్ఫెక్షన్ కెన్ అక్కర్ బై ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అంటే మామూలుగా ఇన్ఫెక్షన్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుందంటే బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ద్వారా ఒకవేళ తల్లికి కనుక హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఉంటే వారికి పుట్టిన పుట్టిన పిల్లలకి తల్లి పాల ద్వారా ఓకే బ్రెస్ట్ మిల్క్ ద్వారా వెజైనల్ ద్వారా ఓకే స్త్రీ మర్మాంగం ద్వారా ఓకే అండ్ సిమెన్ ఓకే అండ్ ప్రీ ఎజాక్యులేట్ ప్రీ ఎజాక్యులేట్ ఇన్ మెన్స్ అనమాట పురుషుల్లో వారి సిమెన్ మరియు ప్రీ ఎజాక్యులేషన్లో కూడా హెచ్ఐవి వైరస్ ఉండే ఛాన్సెస్ అత్యధికంగా ఉంటుంది హెచ్ఐవి అకర్స్ అట్ బోత్ ఫ్రీ వైరస్ పార్టికల్స్ యాజ్ అ వైరస్ ఇన్సైడ్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ విత్ ఇన్ ద ఎబో మెన్షన్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్ ఈ ఈ ఆ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్లో ఈ హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది ఫ్రీగా దొరుకుతూ ఉంటుంది ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది A weak immune system makes a person prone to opportunistic infections and cancers. It becomes difficult for a person infected with the virus to recover even from a minor injury or sickness. By receiving treatment, a severe form of HIV can be prevented. What do you mean? This HIV is a very weak immune system. If you have a little bit of a virus, if you have a little bit of a virus, if you have a little bit of a virus, if you have a little bit of a virus, if you have a little bit of a virus, if you have a little bit of a virus, if you have a little bit of a virus, if you have a little bit of a virus. Next. అసలు ఈ హెచ్ఐవి అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి అప్పుడు అప్పటి నుంచి హెచ్ఐవి హెచ్ఐవి అంటున్నారు సార్ అసలు ఈ హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే కోతి నుంచి వచ్చిందండి 
So, Chudam. HIV infection in humans came from a type of chimpanzee in Central Africa. Central Africa lo dorike oka chimpanzee jati nunchi e virus ochindandi. Mamul ga the chimpanzee version of virus is called simian immunodeficiency virus. Simian sande kothulandi. Simian immunodeficiency virus e kothullo undedi. Was probably passed to humans when humans hunted these chimpanzees for meat and came in contact to infected blood. Mamulga, this virus so in a chimpanzee ni will wait a galu villi, a chimpanzee in champanandwara, a chimpanzee yoka mamzani, while thinanandwara, kalcha kunda, cook jay kunda, it twenty cheddar hobby sunte, illa virus manslogs enter ipendi. Okay. Studies show that HIV may have jumped from chimpanzees to humans. As back late as 1800s. But then, when the Samasra law, Jarigin good now. Over decades, HIV slowly spread across Africa and later into other parts of the world. We know that virus has existed in United States since East in mid 1970s. Mana Bharat Desham Loki Prochinani, Pandum Mindwandala, and by slow, Mana Bharat Desham Loki HIV AIDS Vadi, Mutamundur Sariga, Gurthin Chamanam. So, Dan Munchkur Chapta. Mamula symptoms and okay, HIV AIDS such a person could have symptoms and day. See, Mamulga flu like symptoms and Jalavuk Samaninchina twenty, Jeranic Samaninchina symptoms and HIV infected person ki Jeramunsuni, Chalibertuni, Rashish Ostai, Radir Buddha Chemtal Ostai, Mazils Nopuluntai, Sore Throat, Gontu Garagaroundadam, okay, Mantamandadam, Fatigue, Swollen Nymph Nodes, and Mouth Ulcer. That is, friends, it won't be symptoms unte under eight such not to Kadu, under key, it won't be symptoms unte eight such not to Kadu, it won't be symptoms, Matram, Mir Munduga tells Kunte, Manchidi, e symptoms unna and the Matra eight such not to Kadu, then it tests Jal Kachanga. So, Mamulga, AIDS ki A test use jestam oxa tells kunam. AIDS lo manam use jesa test to chesi ELISA test. Oye mandam ELISA. Enzyme linked immunosorbent assay. Internde enzyme linked immunosorbent assay to ni test jestam. Leda RT PCR test kuda jestam. Epudana kurthubet kun my friends. Virus ki summon ninchna test lo. Epudaina, Madam Elisa test Gani, RT PCR test congesta. Elisa test lochna readings are almost ninety per cent can deco accuracy untai HIV AIDS to someone each night. Ega RT PCR jesa one hundred per cent fix a pochu. So anta accuracy untundi. So next in the day, what are the stages of HIV? HIV A vidanga, Madam body low, okay, HIV soak in a victim body low, Ela Pergutu Botuno, Telskuna. So, when people get infected with HIV, do not get treatment, they typically progress through any stages. And in mood stages, HIV is a person who is going to be First phase is mild phase. Okay, half phase is the same. Me, a person, a HIV is the same person, cells. HIV virus cells multiplication is the same. It is the same. It is the same. It is the same. But in the second stage, the cell division is the symptoms. First time, the symptoms are the same. In the third stage, the extreme is the same. The progress is the same. Progress through three stages, but HIV medicine can slow or prevent progression of diseases. With the advancement in the treatment, progression to stage 3 is less common today than in the early days of HIV. In this day, माना ट्रीटमेंट्स कहाँ नहीं बननी मामूल का एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यूज़ेस समानी इंटरने एआरटी दिन कुछ नहीं चिपता नो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहाँ नहीं बनी ड्रग्स कहाँ नहीं बनी लेदु अंडे स्टेम सेल थेरेपी स्टेम सेल थेरेपी वाला यो का व्यक्ति ने फर्स्ट सेकंड नोट सेकंड स्टेज के वाला कुंडा एको गा उन्हें when compared to the initial days of HIV transmission. Next ये पुरुष stage one अंडे ने छेपी नटे ये माउस उन्हें large amount of HIV in their blood they are very contagious ये व्यक्ति रे तुंदर का व्याधि ने इतर लगो ता इवगल डर मारा some people have flu like symptoms but people may not feel sick right away at all first day ये symptoms जरा लावे मुन्ना वो नंदा तुंदर का if you have few like symptoms, think you may have been exposed to HIV, seek medical care. 
only antigen antibody test or nucleic acid test can diagnose acute infection. Intendi antibody test, le the nucleic acid test, DNA examination jana test dwara ne y acute phase lo HIV undo le do telustundi. Next, chronic HIV stage jani chronic stage lo emo thundi asymptomatic also called asymptomatic HIV or clinical latency. HIV is still active but reproduces very low levels. HIV and the thunder ga speed ga avadandi. People may not have symptoms or get sick during this phase. Symptoms undavu. Next entity, without taking HIV medicine, this period may last a decade or longer, but some may progress faster. Mahamulga e stage a longest stage and HIV low. Padi samasral daga i this stage low untada vikti. Okay. Next, people can transmit HIV in this phase. At the end of this phase, the amount of HIV in the blood called viral load goes up and CD4 cells count down. And AVI the immune system ni trigger says a cell sundayo. CD4 tagutai immune system fail out tundi. Okay, immune system fail out tundi. So, Avidanga, me blood, a vecti HIV AIDS so in a vecti blood low, a virus on a di echo shata my pay, load benjesi. People who take HIV medicine are prescribed may never move into the stage 3. And the ever I take stage 2 treatment is kundaro, while Stage 3 के लिए आवकाश हम चाला तक को गाउंट होंगे। Stage 3 लोए मौत होंगे नहीं। Most severe phase of infection, people with AIDS have such a badly damaged immune system that get an increasing number of severe illness called opportunistic infections। अंडे में immune system ताकि बैंड आ व्यक्तियों की immune system ताकि बैंड वेंट ने इतरा व्याधु लन्ने को ये सारे attack जेड़ा मदल बैठता है नहीं। So people receive an AIDS diagnosis. When their CD4 cells count drop below 200 cells per million, or if they develop certain opportunistic invention, अंडे opportunistic infections अंडे मेरु मी व्याधिनिक fight जैसे ओके शक्ति गोल पे ना पड़ो, अपना virus एम जैसे तुमने दाना opportunity लादी इसको ना दे, so opportunity इसको ने वेंटर ने infect जैसे तुमने, that is why we call it as opportunistic infection. People with AIDS can have a high viral load. And very infectious. Without treatment, people with AIDS typically survive about three years. Mamulga, ati custom pai na AIDS or chesi final stage ande a vikti mamulga ante mood samasral ande ko bath karandi. So ekar churandi AIDS ande dilas spread out dono mik picture views lo chupe chano. Ela spread out dono churandi sexual contact dwara, okay? AIDS vyadhi sogi na vikti vard na syringes dwara, okay? Sharing needles with infected drugs, okay? Mother to baby during pregnancy, birth and breastfeeding. Pregnancy lo talli nunchi pilla ki, pilla adi ki. A pilla adi ki kuda soke avukasam talli nunchi ekko gaunt hundi. So, ela transmit avad idhi kuda dhils kual hundi meiru. HIV AIDS transmit avad hundi hundi hundi. Ela transmit avad hundi dhils kual hundi. Endu kandhe manna government of India. AIDS soke na vektula pahay na vivakshya chupa kuda dhu anjepe si. Continuous ga meiru movie theater ke illa. लेदर डे मैं एडवरटाइजमेंट टीवी लोग जिस ना ये पुरु हेच्चेवी एड्स चेंडु ना व्यक्तु ना मिला विवक्षा चू पकांडी अंजेप से एडवरटाइजमेंट निचुन्द काबड़ दिन मुझे मानते हैं इसको आले एंडी एयर मरियो वाटर द्वारा स्प्रेड आउट गाली द्वारा उन्हों वाटर द्वारा स्प्रेड आउट ओके इट इस नॉट � ओके वार इन्हें को कुक कर चाह कुक का मनुष्य कर सकते हैं ओके पेट्स द्वारा कुड़ा स्प्रेड है चांस चाल तक का नेक्स्ट शेयरिंग टॉयलेट्स फूड और ड्रिंकिंग वार तो कल से तीनारण द्वारा वाल तो कल से नीलता आरण द्वारा वार यूज़ जैसे टॉयलेट्स नहीं यूज़ जैसे आरण द्वारा हेच्चेवी एड्स सो ओके एवर आई थे ओके हिचेवी एड्स संबंधित इन चीना डायरेक्शंस लोग आने वाले लेने टे इन तक उन्हें छुपीचा निलाल सोक तुन्दो लाइक सेक्सुअल कांटेक्ट विद मल्टीपल वुमेन इट वन डे हॉबीज होना व्यक्ति लोग कंसिस्टेंसी का वालन वालो हिचेवी टेस्ट जेस कुन्दो छुपीचा ली यूज कॉन्डम्स इन राइट वे एवरी 
ఓకే సెక్స్ వచ్చేసి మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది హెచ్ఐవి ఎయిడ్ స్ప్రెడ్లో కాబట్టి కాండమ్స్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయాలండి డు నాట్ ఫీల్ షై టు సే కాండమ్స్ ఓకే ఫిమేల్ అండ్ మేల్ కాండమ్స్ని రెండింటినీ యూజ్ చేయాలి సో దాట్ యూ కెన్ రిడ్యూస్ యూ కెన్ రిడ్యూస్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ చూస్ యాక్టివిటీస్ విత్ లిటిల్ ఆర్ నో రిస్క్ లైక్ ఓరల్ సెక్స్ ఓకే నెక్స్ట్ డు నాట్ ఇంజెక్ట్ డ్రగ్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డోంట్ షేర్ నిడిల్స్ సిరంజెస్ ఆర్ డ్రగ్స్ ఇంజెక్షన్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఎవరితో కూడా మీరు తీసుకున్న సిరంజులు కానీ వాళ్ళు తీసుకున్న సిరంజులు కానీ ఎస్పెషల్లీ ఇది ఎవరి గురించి చెప్తున్నాను అంటే డ్రగ్స్కి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు లేదా డ్రగ్స్కి అడిక్ట్ అయిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో కంటిన్యూస్గా ఇతరుల డ్రగ్స్ని వీళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి డ్రగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ వ్యక్తులు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇఫ్ యు ఆర్ అట్ రిస్క్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఆస్క్ యువర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ ఇఫ్ ప్రీ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్స్ రైట్ ఫర్ యూ ఓకే నెక్స్ట్ ఇదంతా అండి If you think you have exposed to HIV within last 3 days, ask health care provider about post-exposure profiles and right way PEP prevention HIV. It must be stored within 72 hours, get tested, treated with other STDs. STDs are intended sexually transmitted diseases. Okay, next. <coughs> AIDS is the same thing in our body. లేదంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎయిడ్స్ యొక్క ప్యాథోజెనిసిస్ ఒకసారి చూద్దాం ఎయిడ్స్ వచ్చేసి దేని నుంచి వస్తుంది అన్నానండి ఒక రెట్రో వైరస్ నుంచి వస్తుంది అన్నాను రెట్రో వైరస్ ఇది ఆర్ఎన్ఏ సెల్ అండి ఓకే ఇట్స్ ఎ వైరల్ ఆర్ఎన్ఏ కోర్ దానికి ఒక ప్రొటెక్షన్ ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది ఇలా చుట్టుపక్కల ఇది మన ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ స్ట్రాండ్ వైరస్ మామూలుగా నార్మల్ సెల్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వైరస్ మనలోకి వచ్చేసింది అనమాట వైరల్ డిఎన్ఏ ఇస్ ప్రొడ్యూస్ బై రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టెస్ viral rna is introduced into the cell viral rna is incorporated into the host general ila manushi dna loki ila enter ayipothundandi okay plasma membrane dwara ila enter ayipindi new virus rna is produced by the infected cells ipudu mana cell loki e vyaktikaithe hiv aids vachindo aa ప్రతి సెల్లులోకి ప్రతి సెల్లులోకి ఈ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ వెళ్ళి వారి డిఎన్ఏని చేంజ్ చేయడం ద్వారా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ అవుతుందో సెల్స్ కొత్త ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో ప్రతి సెల్లులో కూడా ఈ రెట్రో వైరస్ ఉంటుందండి న్యూ వైరస్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్ మల్టిపుల్ అయిపోయింది న్యూ వైరస్ మల్టిప్లికేషన్ అయిపోయింది ఇలా ఇలా మొత్తం కూడా మొత్తం కూడా మళ్ళీ 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 వై వైరస్ అనేది మల్టిప్లికేషన్ అవడం ద్వారా ఇతర సెల్స్ స్ప్రెడ్ అవడం ద్వారా మీకు ఈ వ్యాధి అనేది సోపుతుంది ఓకే సో టైప్స్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి చూద్దాం ఇప్పుడు టైప్స్ ఏమున్నాయండి మోస్ట్ కామన్ టైప్స్ ఫర్దర్ క్యారెక్టరైజ్ ఇన్ టు ఫోర్ గ్రూప్స్ గ్రూప్ ఎం అంటే మేజర్ గ్రూప్ ఎన్ నాన్ మేజర్ అండ్ నాన్ ఓ అవుట్లయర్ ఓకే ఓ అంటే అవుట్లయర్ గ్రూప్ ఓ వచ్చేసి అవుట్లయర్ గ్రూప్ గ్రూప్ పి లాస్ట్ గ్రూప్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ఆర్ కాస్ బై గ్రూప్ ఎం మేజర్ గ్రూప్ వల్లనే దాదాపు మీకు హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో టైప్ టూ అండి This is found primarily in Western Africa, some cases in India and Europe. There are eight known HIV-2 groups, A2H. HIV-2 is closely related to simian immunodeficiency virus, endemic to monkey species, Suthi mangabais. Okay, in Bharat Desham, there is a virus that is the second type of virus. Okay, so now we have to talk about AIDS and HIV difference. అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రమ్ అంటే ఏంటండి ఎయిడ్స్ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ ఫ్రమ్ దిస్ డిజీజ్ కిల్ ద హోస్ట్ ఎయిడ్స్ ఇస్ ఎ కండిషన్ అక్వైర్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ కాంట్రాక్టింగ్ విత్ హెచ్ఐవి హెచ్ఐవి యొక్క లాస్ట్ స్టేజ్ ఎయిడ్స్ అండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను మీకు హెచ్ఐవి వచ్చేసి హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ వైరస్ ఇన్కేపబుల్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ ద హోస్ట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఈ వైరస్ మనిషిని తనకు తానుగా చంపదండి అది మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఎయిడ్స్ అనే రూపం పొందే అంత వరకు కూడా ఈ హెచ్ఐవి అనే వైరస్ హోస్ట్ని తనకు తానుగా చంపలేదు హెచ్ఐవి ఈజ్ అ వైరస్ అండ్ లైక్ అదర్ వైరసెస్ కెన్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ ఎయిడ్స్ వచ్చేసి కండిషన్ హెచ్ఐవి వచ్చేసి వైరస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఎయిడ్స్ ఈజ్ ఎ కండిషన్ బట్ హెచ్ఐవి ఈజ్ ఎ వైరస్ సో అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రమ్ హెచ్ఐవి హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్ ఓకే ఒకసారి చూడండి ఫిగర్స్ చూసుకోవాలి దయచేసి ఫిగర్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఎయిడ్స్కి థెరపీస్ ఏంటి క్యూర్ చేయడానికి కానివ్వండి లేదంటే ట్రీట్మెంట్ ఏంటి సో ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి ట్రీట్మెంట్లో 
ओके ट्रीटमेंट्स ट्रीटमेंट लो फर्स्ट ट्रीटमेंट मेजर ट्रीटमेंट हो जैसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इंटरन अधे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इन दिलो एंजेस आउट है इट इज अ मेडिकेशन यूज्ड टू स्टॉप हेचाईवी फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग मी हेचाईवी वायरस एक उन्हें आप व्यक्ति के सोकिने हेचाईवी वायरस अने अधे फर्दर का रिप्रोड्यूस चेक and CD4 cells will protect to a certain extent. Virus अने अंतर का load तक ही बोलते हैं। इंतर का अंडे चाला तक्को का virus कर भी सुनते हैं। इंतर ने detect चेले नंता। मरी उम्मीयो का CD4 cells ये वाई ते helper cells उन्टा हो। वाटी percentage जुड़ा पेरो तो ने। If HIV stays undetected, the infected individual can live long, healthy life and have effectively no risk to the transmitting HIV to others. ई ट्रीटमेंट द्वारा आ व्यक्ति लोग उन्हें वायरल लोड तगड़न द्वारा आ व्यक्ति इतर लग गुड़ा हेच्चेवी सोको कुण्डा चूस को गल्डू। Before the introduction of antiretroviral therapy in mid 1990s, the people with HIV infection could progress to AIDS in just few years. Today, some someone diagnosed with HIV treated before the disease is far far as advanced can live nearly as long as someone who does not have HIV, ये antiretroviral therapy दिस कोडन द्वारा, उनका मामूल व्यक्ति HIV सो करने व्यक्ति निकाल लाल बात बात कर गलो, अन्य रोज़ लोग अर्गी ये व्यक्ति बात कर गलो, okay? Next अंडे stem cell transplantation therapy, इन दिलो इधर वर्क करने बैठे अंडे Timothy Brown, Berlin patient, okay? And London patient are the only two HIV infected individuals who have been completely cured of HIV. इधर पेशेंस ने कंप्लीट का क्यूर जैसा रण्डे थ्रू टेम्पल थेरेपी इन दिस ट्रीटमेंट ओके द हेचेवी इन्फेक्टेड पे इंडिविजुअल इस ट्रीटेड विथ स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन द वन दैट इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विथ हेचेवी रेसिस्टेंस वर्शन ओके दिस प्रोसीजर अलाउस द डॉक्टर्स � और कीमोथेरेपी एंटरनी ये प्रोसीजर एम जैसे सारे डॉक्टर्स ब्लड कैंसर इन द बोन मैरो विथ लार्ज डोसेस ऑफ रेडिएशन ओके नेक्स्ट ए डोनर स्टेम सेल्स आर देन ट्रांसफ्यूज्ड इनटू द पेशेंट्स ब्लड टू रिप्रोग्राम द इम्यून सिस्टम एंड रिस्टोर द नॉर्मल ब्लड सेल प्रोडक्शन इन केस ऑफ द most HIV strains uses CCR5 receptors to enter into the immune system of the body. If the transplanted cells are mutated and rest HIV, the virus cannot enter. This treatment, however, cannot be adopted as a routine treatment as the procedure is dangerous, costly and can also only last resort. चाला हार्मफुल है निंदकन डे मरुन कैंसर सेल्स ने ब्लास्ट टेस्ट ना गाबटी इधे चाला चाला हार्मफुल मरियो लास्ट स्टेज डालने तीस कुंटा मरुन इंतक उन्हें प्रिवेंशन को जी पिक्चर्स लो जूस हम कॉर्डम्स वाड़ा ली लेकिन डे सेफ गा उन्ह डाली इतर इतर अन्य जूस हम अंदलो ने मामूल का चिप एलिसा आंटे ने डाने मल्ली गुरुत्वाकर्षण को और मिले एलिसा कोविड टाइम लो कंटिन्यूअस गए इन्हार मिलो एलिसा आंटे एंजाइम लिंक के इम्यूनो सॉर्बेंट असे ओके इकट्ठे डिचार्ज नहीं हो ओके मामूलों ट्रीटमेंट्स कुछ मार्ट लड़ रहे हैं ना ओके ट्रीटमेंट्स लो एंटे ने रोने ट्रीटमेंट्स Prevention is the best option. Moreover, HIV infection more often spreads due to conscious behavior patterns and not something that happens in inherently like pneumonia or typhoid. AIDS via the ane di conscious ga telisi mari spread yes sir ande billo. Edo typhoid la gani le kunde corona via the la gani telia kunde okanun chal kerki gali thora sokat gada telisi mari sokis sir ga bati jagat thaga ondali. So, in our country, we have to control AIDS in the program. National AIDS Control, National AIDS Control Organization has been established by NGOs to collaborate. We have to reduce AIDS in the country. We have to reduce AIDS in the country. WHO started a number of programs to prevent AIDS. And making blood, okay, blood banks also, if you have blood, you can do AIDS test, AIDS proof. That's why, that's why, 
ఈ ఎయిడ్స్ వ్యాధి అనేది స్ప్రెడ్ కాకుండా ఉంటుంది ప్రతి స్లైడ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ స్లైడ్ కానివ్వండి ఓకే ఒకసారి పాస్ చేసుకొని చూడండి దీస్ ఆర్ ఆల్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ స్లైడ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్టెడ్ సి సిం సింపతి ఉండాలి వాళ్ళ వైపు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి వాళ్ళ వైపు వివక్ష చూపకూడదు సొసైటీలో వాళ్ళకి బతకడానికి గల ఛాన్సెస్ ఇవ్వాలి ఓకే తల్లి నుంచి బిడ్డకు సోకే హెచ్ఐవిని తగ్గివ్వడానికి ట్రై చేయాలి సో అదంతా అదంతా ఇక్కడ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ హెచ్ఐవి ప్రివలెన్స్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో హెచ్ఐవి ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంది ఎక్కడ తక్కువగా ఉంది అసలు స్ప్రెడ్ ఎలా అవుతుందో చూద్దాం సో ద ఫస్ట్ కేసు ఆఫ్ హ్యూమన్ ఇమ్యూనో వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ హ్యాస్ బీన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రమ్ వాజ్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ తమిళనాడు ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో తమిళనాడులో ఫస్ట్ కేసు చూసామండి మనం ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దాట్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ నైన్ ల్యాక్ పీపుల్ వర్ లివింగ్ విత్ విత్ హెచ్ఐవి నేషనల్లీ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇరవై మూడు లక్షల జనాభా హెచ్ఐవితో బాధపడుతున్నారు భారతదేశంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో విత్ అన్ అడల్ట్ 15 to 49 years hiv prevalence of 0.22% while overall prevalence at the national level continues to be low the prevalence is much higher in the specific locations and population groups mamul ga aithe bharat desham mottham ee prevalence rate takku ga unna padiki ni okay population paranga compare chesthe unna 100 crore population lo kevalam 22 mande 22 lakhs mande unnaru kaani din spread konni areas lo heavy ga undi adu endo chuddam around 69.22000 okay people were estimated to be newly infected newly infections anedi taggutu vastunnandi idu raayal meeru new infections new hiv infections are coming down are coming down okay this is almost 37% lower than 2010 in comparison to the global average of 23% వరల్డ్ యావరేజ్ కంటే భారతదేశంలో హెచ్ఐవి కేసెస్ తక్కువగా ఉన్నాయి బిలో వరల్డ్ యావరేజ్ ఇంకో పాయింట్ వచ్చిందా వరల్డ్ యావరేజ్ ఇలా రాసుకోవాలండి మీరు ఇలా నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ని ఇలా బుల్లెట్స్లో రాసుకోవాలి నేను ఎక్సెస్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తానండి ఎందుకంటే యూ షుడ్ నాట్ మిస్ మీరు ఏ ఒక్క పాయింట్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ గురించి చదువుతున్నారు అంటే మళ్ళీ ఇంకో వెబ్సైట్ కానీ ఇంకెక్కడికి వెళ్ళకూడదు అన్నీ ఇక్కడే ఉండాలి మీకు సో అలా నేను ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను దయచేసి పాస్ చేసుకొని మళ్ళీ చదవాలి మీరు so but still more than twice the envisaged 2020 milestone 75% reduction since 2010 while the number of new infections declined by 44% in higher burden states of karnataka andhra pradesh telangana tamil nadu ee naalugu states lo friends aids anedi atyadhikanga undedi karnataka lo gaani vandi andhra pradesh telangana tamil nadu lo so aithe ituvanti states lo manam dadapu 44 shatam ni తగ్గించేసాం ఎయిడ్స్ వ్యాధి సోకేటట్టు కానీ ఈ నెంబర్స్ అనేటివి ఇంకా కూడా నార్త్ ఈస్ట్ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి భారతదేశంలో ఎక్కువగా వచ్చే ఏరియాస్ కూడా నార్త్ ఈస్ట్ అందులో అత్యధికంగా ఉండే రాష్ట్రము మిజోరాం రాష్ట్రంలో హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఈ నార్త్ ఈస్ట్ రాష్ట్రాల్లో మాత్రం మనం హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ని ఇంకా కూడా అంతగా కంట్రోల్ చేయలేకపోయాం బేసికలీ మిజోరాం వెస్ట్ బెంగాల్ ఛత్తీస్గఢ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు త్రిపుర స్టేట్స్లో ఈ ఎయిడ్స్ అనే వ్యాధి రైజ్లో ఉంది మెయిన్లీ కాజ్ బై ఎంగేజ్మెంట్ విత్ హై రిస్క్ బిహేవియర్స్ భారతదేశంలో ఎయిడ్స్ ఎందుకు ఇంతగా ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అయింది అనే దాన్ని ఒక రీసెర్చ్ చేస్తే కొన్ని కారణాలు ఇచ్చారు దీని ఈ కారణాల వల్ల ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అవుతుందంటే ఆ కారణాలు ఏంటి అంటే హై రిస్క్ బిహేవియర్ ఓకే ఏంటి అంటే ఇన్క్లూడ్స్ అన్ప్రొటెక్టివ్ హెట్రోసెక్షువల్ బిహేవియర్స్ అన్ప్రొటెక్టివ్ హోమోసెక్షువల్ అండ్ అన్సేఫ్ ఇంజెక్టింగ్ డ్రగ్ యూస్ బిహేవియర్ అంటే అన్సేఫ్గా ఇతరులతో సెక్స్లో పాల్గొనడం ఆడవారు మగవారి మధ్యలో అన్సేఫ్గా మగవారు మగవారు ఇది బేసికల్లీ మగవారు మగవారు హోమోసెక్షువల్ లేదా ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు ఇది ఎక్కువగా ఉండేది ఎక్కడ అంటే జైళ్ళలో అండి జైల్స్ జైల్స్ ఆర్ ద బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్ ఫర్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రాసుకోవాలి మీరు జైల్లో ఎక్కువగా ఇది ఉంటుంది ఎయిడ్స్ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ కూడా జైళ్ళలోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంకొకటి డ్రగ్ యూజ్ అండి డ్రగ్ యూజ్లో మనం ఎంత అడిక్ట్ అవుతారంటే ప్రజలు వారు ఇతరులు ఎయిడ్స్ పర్సన్ డ్రగ్ తీసుకుంటే వారు తీసుకున్న సిరంజిని మళ్ళీ వీళ్ళు లాక్కొని వీళ్ళు కూడా తీసుకుంటే వాళ్ళకి హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే ఈ డ్రగ్స్ వల్ల ఎంత పర్సంటేజ్ హెచ్ఐవి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటే మామూలుగా హెచ్ఐవి సోకేదానికంటే ఈ డ్రగ్స్ సిరంజెస్ షేర్ చేసుకోవడం వల్ల సోకేదానికి ఛాన్సెస్ 
ట్వంటీ పర్సెంట్ లేదా ఎయిటీన్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉంది ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఉందంటే అర్థం చేసుకుంది అది ఎంత డేంజరు ఇంజెక్టింగ్ డ్రగ్ యూజ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ టైమ్స్ నేను చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ ఉందండి ఇరవై ఎనిమిది షా అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ టైమ్స్ ఎక్కువగా మీరు రిస్క్ ఉన్నారు డ్రగ్స్ తీసుకునే వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సిమిలర్లీ హెచ్ఐవి ప్రివిలెన్స్ ఏమో హిజ్రాస్ ట్రాన్స్జెండర్స్ పీపుల్ మెన్ హ్యావింగ్ సెక్స్ విత్ మెన్ అండ్ ఫీమేల్ సెక్స్ వర్కర్స్ ఇస్ సిక్స్ టు థర్టీన్ టైమ్స్ హయర్ దెన్ ద అడల్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఎమాంగ్ ద ఇన్మేట్స్ ఇన్ సెంట్రల్ జైల్ ఓకే వేర్ ద పాపులేషన్ విత్ హై రిస్క్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఇస్ ఓవర్ రిప్రజెంటెడ్ హెచ్ఐవి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ నైన్ టైమ్స్ హయర్ దెన్ అడల్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అంటే ఏమంటున్నారు ట్రాన్స్జెండర్స్లో హిజ్రాస్లో సెక్స్ వర్కర్స్లో ఈ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఓకే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఓకే తద్వారా అదే కాకుండా జైళ్ళల్లో తొమ్మిది శాతం నైన్ టైమ్స్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెటింగ్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ మిజోరాంలో ఎక్కువ శాతం అండి టూ పాయింట్ త్రీ పర్సెంటేజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాగాల్యాండ్లో ఆ తర్వాత మణిపూర్లో అడల్ట్ ప్రివిలెన్స్ ఎక్కువగా ఉంది సో దీని ప్రకారం ఏం చెప్తారు నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా హ్యాజ్ హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ కంపేర్డ్ టు ద పాపులేషన్ ఓకే అరౌండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ థౌజండ్ ఓకే పాపులేషన్ విత్ హెచ్ఐవి డైడ్ డ్యూ టు ఎయిడ్స్ రిలేటెడ్ ఇల్నెస్ నేషనల్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యాభై వేల మంది చనిపోయారండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ సోకదం ద్వారా మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాపిక్లో వ్యాక్సినేషన్ మరియు ఇమ్యూనాలజీ గురించి చదువుకోబోతున్నాం సో ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఇంట్రొడక్షన్ టు ఇమ్యూనిటీ సో హౌ ఇమ్యూనిటీ గో నా గెట్ ఇన్ టు ద మ్యాన్ అంటే మనకి ఇమ్యూనిటీ ఎలా వస్తుంది ఎన్ని రకాల ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది ఆ ఇమ్యూనిటీ వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలేంటి నష్టాలేంటి సరే ఈ మధ్యలో కరెంట్ అఫేర్స్లో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి మెయిన్స్లో ఏ విధమైన క్వశ్చన్ వస్తుందో ఇవన్నిటిని కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఇమ్యూనిటీ అసలు ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి సి ఇమ్యూనిటీ టు ఎ డిజీజ్ ఈజ్ అచీవ్డ్ త్రూ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ యాంటీబాడీస్ అంటే మన డిజీజ్ని అటాక్ చేసే ఏవైతే బాడీస్ ఉంటాయో వాటిని యాంటీబాడీస్ అంటాం దోస్ ఆర్ ఆల్ సెల్యులార్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విత్ ఇన్ అవర్ బాడీ మన బాడీ లోపల ఒక డిజీజ్ ఎంటర్ అన్నప్పుడు దాన్ని ఫైట్ చేసే బాడీస్ని యాంటీబాడీస్ అంటాం టు ద డిజీజ్ ఇన్ ద ఇన్ ఎ పర్సన్ సిస్టమ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రోటీన్స్ ఈజ్ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దీన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే వాట్ ఆర్ యాంటీబాడీస్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ప్రోటీన్స్ produced by the body to neutralize or destroy toxins disease carrying organisms antibodies are disease specific okay antibodies and it be any disease ki same ga undavu disease ki disease ki sambandhinchina antibodies kuda different ga untai ipudu oka vela typhoid ochindi daniki antibodies vere ga untai malaria ki antibodies vere ga untai dengue ki antibodies vere ga untai our body need to detect them and fight those diseases and our body will create different antibodies antibodies then don't they are out and the proteins so they are out there okay specific for example measles antibody will protect a person who is exposed to measles disease but will have no effect on he or she exposed to mumps and a okka disease antibodies our disease ki matra may produce out there మరి అదే ప్రొడ్యూస్ అయిన యాంటీబాడీస్ వేరే డిజీజ్ సెల్స్ పైన పనిచేవు అప్పుడప్పుడు కావాలంటే అవి రియాక్ట్ అవుతాయి రేర్ కేసెస్లో రేర్ కేసెస్లో చాలా రేర్ కేసెస్లో ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ట్వైస్ దాట్ టైమ్ ఇమ్యూనో సప్రెషన్స్ వాడతాము అంటే మనకు తెలియకుండానే మన సెల్స్ కూడా ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ చేసి మన బాడీనే డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో రిమెంబర్ దిస్ ఓకే నెక్స్ట్ సో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీస్ ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీలో లెట్ సీ ద బేసిక్ టూ టైప్స్ వన్ ఈస్ ఒకటి వచ్చేసి యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అండి ఓకే ఇందులో అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ గురించి చూస్తున్నాం మనం సో యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో మీరు ఫస్ట్ చూడాల్సింది నేచురల్ ఇమ్యూనిటీ మన బాడీ మన దాన్ని స్వతహ మనకి ఇమ్యూనిటీ ఇచ్చేదాన్ని నేచురల్ ఇమ్యూనిటీ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ వ్యాక్సినేషన్ ద్వారా మనం తెచ్చుకునే ఇమ్యూనిటీ అది యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ తల్లి పాలు తాగడం వల్ల పిల్లోడ్లో డెవలప్ అయ్యేది దాన్ని ఏమంటాం ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అలానే ఇంకోటి వచ్చేసి ఇమ్యూనోగ్లోబున్ ట్రీట్మెంట్ అంటే నీకు లోపల ఇమ్యూన్ సెల్స్ పెరిగేలా మీరు ఇంజెక్ట్ చేసేదాన్ని ఇమ్యూనోగ్లోబుల్ ట్రీట్మెంట్ సో ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ఓకే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ అంటే ఏవైతే మన బాడీ లోపల ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ని క్రియేట్ చేస్తావో వాటిని ఇమ్యూనోగ్లోబిన్
దీంట్లో ఏం చేస్తామండి ఈ మధ్య కోవిడ్ టైంలో కూడా ఈ ప్లాస్మా థెరపీ అనేది న్యూస్లో ఉంటాయి ఏంటి అంటే ఒక మనిషిలో నుంచి ఆల్రెడీ డిజీజ్ వచ్చి రికవర్ అయిన వ్యక్తిలో నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కోవిడ్ వచ్చింది నేను ఇక్కడ రికవర్ అయ్యాను మా తల్లి గారికి వచ్చింది సో మా అమ్మకి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు తను చాలా వీక్ ఉండడం వల్ల తనకి ఇమ్యూన్ సెల్స్ పెరగకపోతే నా బ్లడ్లో ఉన్న ప్లాస్మాని తీసి మా తల్లికి ఎక్కించడం ద్వారా మా అమ్మకి ఎక్కించడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మా అమ్మకి ఇండైరెక్ట్గా ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ నేను ఇస్తున్నట్టు సో షీ విల్ రికవర్ ఫాస్ట్ సో దాట్స్ వాట్ సి దట్ ఈస్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ నేను పాస్ చేస్తున్నాను ఇంకొకరికి నెక్స్ట్ మేటర్నల్ ఇమ్యూనిటీ చెప్పాను తల్లి పాలు తాగడం ద్వారా లేకుంటే ఫోయిటస్ తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఫోయిటస్కి ఏమైనా డిజీజ్ కానీ ఏమైనా బ్యాక్టీరియా అటాక్ అయినా కూడా అప్పుడు తల్లి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తనని కాపాడుతూ ఉంటుంది సో ఈ అన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ని ఇవి అన్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ని మనం క్లియర్గా చూద్దాం ఒకసారి ఓకే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి యాక్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ చెప్పాను నేను చూడండి ఇక్కడ యాక్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్లో మీరు చూసారు న్యాచురల్ అండ్ వ్యాక్సినేషన్ ఓకే న్యాచురల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బాడీ ఉంది మీ ముక్కులో జారు కారుతుంది ముక్కు కారుతుంది అనుకోండి ఇట్స్ ఏ బా బాడీ మెకానిజం టు ప్రొటెక్ట్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ నోస్ అండ్ ఇన్నర్ బాడీ పార్ట్స్ మీ లంగ్స్ని కాపాడడానికి లేకంటే మీ ట్రాగ్యాన్ కాపాడడానికి ఇవన్నీ కాపాడడానికి ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ సలైవా కానీ ఇందులో వచ్చే చీమిడి కానివ్వండి ఇది ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఈ మ్యూకస్ ఏదైతే దీన్ని మ్యూకస్ అంటామో దీంట్లో నుంచి బ్యాక్టీరియా కానీ హార్మ్ఫుల్ ఆర్గానిజమ్స్ని కానీ వైరసెస్ని కానీ పోనివ్వకుండా ఈ మ్యూకస్ ఇక్కడే పట్టేస్తుంది సో ఒక్కసారి ఏదన్నా ఎంటర్ అయిపోయింది ఇన్వేసివ్ ఒక ఇన్వేసివ్ ఎలిమెంట్ అంటే మన బాడీకి సంబంధించకుండా బయట నుంచి వచ్చింది అని ఇన్వేసివ్ అంటాం సో ఆ ఇన్వేసివ్ ఎలిమెంట్ వచ్చేసింది మన దగ్గరికి అప్పుడు వెంటనే మన బాడీ రియాక్ట్ అవుతుంది ఇది యాక్టివ్ అనమాట ఇది యాక్టివ్ చాలా వరకు చాలా వ్యక్తులకి ఈ ఇమ్యూనిటీ ఉంటుంది కానీ కొంతమందిలో ఈ ఇమ్యూనిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది తద్వారా ఏమవుతుంది ఈ తక్కువ ఇమ్యూనిటీ ఉన్న వ్యక్తుల్లో జ్వరాలు రావడం ఫ్రీక్వెంట్గా లేదంటే వారు వీక్గా ఉండడం ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి సో యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీని ఒకసారి చూద్దాం రిజల్ట్స్ వెన్ ఎక్స్పోజ్ టు ఎ డిజీజ్ ఆర్గానిజం ట్రిగ్గర్స్ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ టు ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్ టు దట్ డిజీజ్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీ కెన్ బి అక్వైర్డ్ త్రూ న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ వ్యాక్సినేషన్ వ్యాక్సినేషన్ ద్వారా కూడా మనం యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీని తెచ్చుకోవచ్చు సో వ్యాక్సిన్స్లో ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే వ్యాక్సిన్స్లో మనం ఒక చిన్న అంటే వీక్గా ఉన్న వైరస్ లేదా చనిపోయిన వైరస్ లేదా ఏదైతే డిజీజ్ ఉంటుందో దాని మైల్డ్ ఫామ్లో చాలా తక్కువ ఫామ్లో మనకి ఎక్కించుకోవడం ద్వారా మన బాడీ వెంటనే రియాక్ట్ అయిపోయి దానికి సంబంధించిన సెల్స్ని త్వర త్వరగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఏమవుతుంది మన బాడీ మెమొరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది హా ఈ డిజీజ్ వస్తుంది ఈ డిజీజ్ వస్తే నేను ఈ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అప్పుడు ఒకవేళ నిజమైన స్ట్రాంగ్ వేరియంట్ మన లోపలికి వచ్చినప్పటికీ మన బాడీ ఆ సెల్స్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తూ మల్టిప్లై చేస్తూ మన బాడీని కాపాడుకుంటుంది ఓకే నా న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ అక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పోజర్ టు ద డిజీజ్ ఆర్గానిజం త్రూ ఇన్ఫెక్షన్ విత్ యాక్చువల్ డిజీజ్ ఓకే సి వాట్ ఈస్ ఈజ్ అక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పోజర్ టు ద డిజీజ్ ఆర్గానిజం త్రూ ఇన్ఫెక్షన్ విత్ ద యాక్చువల్ డిజీజ్ నాకు డైరెక్ట్గా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తేనే నాకు వచ్చేస్తుంది న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ నెక్స్ట్ వ్యాక్సిన్ ఇండ్యూస్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ అక్వైర్ త్రూ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎ కిల్డ్ ఆర్ వీక్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ డిజీజ్ ఆర్గానిజం త్రూ వ్యాక్సినేషన్ నెక్స్ట్ either way either way if immune person comes into contact with a disease in the future cheppanu future lo ganaka meer ade disease tho malli contact ki vaste their immune system will recognize it and immediately produces the antibodies needed ikkada chaala chaala important point undi road cheskondi friends active immunity is long lasting and sometimes life long meer okka sari ganaka active immunity pondagalugute ఇది మీకు లైఫ్ లాంగ్ మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీస్ ఆర్ ఫర్ లైఫ్ ఓకే నెక్స్ట్ సో నా వ్యూసీ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ అంటే మన లోపల ఎటువంటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఇమ్యూన్ వచ్చేసి స్కిన్ మన స్కిన్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ ఏ ఎలర్జీని కూడా మన బాడీ ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఏవైతే డ్యామేజ్ అవుతే మనం సివియర్గా ఎఫెక్ట్ అవుతామో అవి పోనివ్వకుండా మన స్కిన్ కాపాడుతుంది నెక్స్ట్ మన లంగ్స్ ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఎప్పటిదప్పుడు ఫిల్టర్ ఫిల్టర్డ్ వాటిని లోపలికి పంపిస్తుంది నెక్స్ట్ స్టమక్లో ఉన్న పిహెచ్ మన స్టమక్లో ఉన్న యాసిడ్స్ ఏవైనా హార్మ్ఫుల్ బ్యా
ఇప్పుడు చూడండి ఏ కన్నుల్లో ఏమైనా దురద వచ్చేసింది ఏదైనా ఎలర్జీని వచ్చేసింది వెంటనే మనం కన్నీళ్ళు కారుస్తాం ఎందుకంటే ఆ ఎలర్జీని వెంటనే బయటికి తోసేయడానికి మన టీయర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి లేదంటే ఒక సలైవా ఎలా ఇప్పుడు మనకు దగ్గు లేచింది లేదంటే ఇంకేమైనా లేచింది సో ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా మనకి మాయిశ్చరైజర్ ఇవ్వడానికి మన సలైవా నెక్స్ట్ అవే కాకుండా స్పెసిఫిక్ కాకుండా నాన్ స్పెసిఫిక్లో చిన్న చిన్న సెల్స్ ఉంటాయండి బాడీలో లింఫోసామ్స్ లేదా ఆల్ దీస్ మైన్యూట్ సెల్యులార్ పార్టికల్స్ ఆల్సో ప్లే లీడింగ్ రోల్ ఎస్పెషల్లీ టి సెల్స్ అండ్ బి సెల్స్ అని ఉంటాయి వాటి గురించి క్లియర్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం కానీ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఎసినోఫిల్ న్యూట్రోఫిల్ న్యాచురల్ కిలర్ డెండ్రిక్ సెల్ మ్యాక్రోఫేక్ అండ్ మ్యాస్ సెల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేయడానికి దానికి సంబంధించిన ఆపరేషన్ చేయడానికి మీ బాడీలో ఉండే మెకానిజమ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ మాట్లాడుకున్నాం ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం ఏంటో అనేది ఇట్స్ ప్రొవైడెడ్ వెన్ ఎ పర్సన్ ఈస్ గివింగ్ గివెన్ యాంటీబాడీస్ టు డిజీజ్ రాతర్ దెన్ ప్రొడ్యూసింగ్ దెమ్ త్రూ హిస్ ఓన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తనకు తానుగా ప్రొడ్యూస్ చేసుకునేది కాకుండా బయట నుంచి ఆ ఇమ్యూనిటీ తీసుకొచ్చి నాలో ఎక్కించుకుంటే నాకు వచ్చే ఇమ్యూనిటీనే ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అంటాము ఓకే A newborn baby acquires passive immunity from the mother through placenta. Mother through placenta. Pegu nunchi thanu immunity in pondu thadu. People can also get passive immunity through antibody containing blood. Plasma membrane and plasma rich infusion. Okay. Products such as immunoglobin which must be given when the immediate protection of specific disease is given. నీడెడ్ ఇమ్యూనోగ్లోబిన్స్ గురించి కూడా మనం క్లియర్గా నేర్చుకుందాం సో ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ ఇమీడియట్ యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ దాంట్లో చదువుకున్నప్పుడు యాక్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో ఆ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ కావడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది వెంటనే రాదు కానీ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీలో ఇలా ఇవ్వంగానే ఒక ఇంజెక్షన్ ఇవ్వంగానే లేదా ఇలా బ్లడ్ టెక్కింగ్ గానే మన బాడీలో వెంటనే రియాక్షన్స్ ఏర్పడి ఆ డిజీజ్ అనేది స్లో స్లోగా తగ్గుతూ పోతుంది అనమాట So, okay, whereas active immunity takes time, usually several weeks to develop. However, passive immunity lasts only for a few weeks or months. So, passive immunity and your friends are permanent. Why do we not have our body? We don't have our body in memory. 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 But we don't have our body in memory. So, it only works for a few weeks or months. Only active immunity is long lasting. Okay? So, it only works for a few weeks or months. Only active immunity is long lasting. Okay? ఇది షార్ట్ లాస్టింగ్ అనమాట సో బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం యాక్టివ్కి ప్యాసివ్కి మధ్యలో ఉన్న ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూద్దాం యూసి బేసిక్ కంపారిజన్స్లో ఫస్ట్ వన్ మీనింగ్ చూడండి మీనింగ్ చూద్దాం ఇట్ రిఫర్స్ టు ప్రొటెక్టివ్ ఇమ్యూన్ వేర్ ద ఇండివిజువల్స్ ఓన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ స్టిములేట్స్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ యాంటీబాడీస్ తన సొంత ఇమ్యూన్ సిస్టమే యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటున్నాడు ఇక్కడ సొంత సిస్టమ్ ప్రొడ్యూస్ చేయదు నెక్స్ట్ ప్రొటెక్షన్ సి ప్రొడ్యూసర్స్ యాక్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఫర్ ద హోస్ ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఉండదు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్లో బయట నుంచి తీసుకొస్తాం యాంటీబాడీస్ విత్ ఇన్ ద బాడీ యాంటీబాడీస్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ సి నాట్ ప్రొడ్యూస్ డైరెక్ట్లీ నెక్స్ట్ ఇమ్యూనోగ్లోబులైన్ మెమొరీ ఇందులో ఇమ్యూనోగ్లోబైన్ మెమొరీ ఉంటుంది ఇందులో ఆ మెమొరీ ఉండదు ఎందుకంటే బయట నుంచి వస్తుంది నెక్స్ట్ యాంటీజెన్ యాంటీజెన్ చూడండి సి రిక్వైర్స్ ఎక్స్పోజర్ టు ఎ ప్యాథోజెన్ ఆర్ యాంటీజెన్ ఫర్ ప్యాథోజెన్ సి డస్ నాట్ రిక్వైర్ అంటే ఆ యాంటీజెన్ లేదా ఆ డిజీజ్ లోపడికి వస్తేనే ఇది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నాడు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ డిజీజ్ లోపడికి వచ్చినప్పటికీ అక్కడ ఏం రిక్వైర్ లేదు బయట నుంచి ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చేసి ఎక్కిస్తున్నాం మనం మెడిసిన్ని సో అలా ఈ డిఫరెన్సెస్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే వన్స్ యూ పాస్ ద వీడియో లుక్ ద స్క్రీన్ వన్స్ ఓకే ఇందులో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఇలా రాయండి మీకు మెయిన్స్లో కనుక వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ అని కనుక క్వశ్చన్ వస్తే దయచేసి ఇలా ఒక టేబుల్ వేసి కంపారిజన్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి యాక్టివ్ ప్యాసివ్ ఇలా రాయాలి ఓకే వన్స్ యూ పాస్ ద వీడియో అండ్ రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకా కొన్ని డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం మనం ఇంకా కొన్ని డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం సో ఆర్టిఫిషియల్ అక్వైర్మెంట్ త్రూ వ్యాక్సిన్స్ నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ పర్ఫామ్డ్ యాంటీబాడీస్ ఇమ్యూనిటీ టైప్ ఎలా అండి హార్మోనల్ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ మన హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఇమ్యూనిటీని కన్ఫర్డ్ ఓన్లీ బై రెడీమేడ్ యాంటీబాడీస్ ఓకే నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఎంత పీరియడ్ ఉంటుంది ప్రజెంట్ యాబ్సెంట్ ఓకే ల్యాగ్ ఉంటుందా లేదా అని అంటున్నాడు ల్యాగ్ పీరియడ్ ఓకే నెక్స్ట్ డ్యూరేబిలిటీ ఇట్స్ డ్యూరేబ
may cause some reactions. Konni konni side effects passive immunity lo undochu. Okay, passive immunity lo kevalam ande may annaade. Indi kante thali nu jochi dapuru ekoga effect time kaadhan ande. Kani adi manam plasma arichi therapy aite kachchanga aedo ke effect outundi. So ekar jodam. What are इकट जो अंडी slide चाला important? Where do all the cell types come from? माने कि immunity की संबंधित जिन्हें ना major cells एकड़े करने चाहता है. First माना thymus, okay thymus. Next और जैसे spleen नोन चाहता है spleen. Next next और जैसे lymph nodes lymph nodes. Next और जैसे इला इकड़ गुड़ा lymph node उन्हें. Next और जैसे bone marrow. Basically bone marrow transplantation कौन सी मिलने उन्हें एवरी कहीं ते इम्यूनो सप्रेस अंडे इम्यूनिटी लेने वाला की ये प्राय़ ते वाला बोन सर्गी पोड़ंगा नहीं वाट इन रीजेनरेट छह आलन कुंटे हेल्दी बोन मैरो ने तीस कोची ये देते डैमेज अन्न बोन दगर कन का इम्प्लांट जेस्टे दैट सेल्स विल रीजेनरेट दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ़ देर इम्यूनिटी अ बोन मले रीजेनरेट का आवडन की ट्राई जस्ट सुन्दे अलाने लिम्फ नोट्स सुन्दे इला इकड़ उन्टाए हार्ट एक पाइना लंग्स में जलो नोट्स सो व्हाट डू दे डू ओके थाइमस लिम्फ नोट्स एंड यू स्प्लीन सी स्प्लीन इज़ द बॉडीज इम्यूनोलॉजिकल हब एंड इज़ द साइट वेर ब्लड इज़ फिल्टर्ड टू रिमूव termed as amateur antigen presenting cells are present to presented to T cells via MCH class 1 and class 2. Migratory macrophags and dendritic cells also bring antigens to the spleen via blood streams. Activated cells produce large amount of antibodies. Spleen or chesi hub of immunological hub. Mana body low na immunological hub bekarunane mana spleen low. Next Thymoxides migrate to the thymus from the bone marrow where they mature into T cells. T cells should not be clear to the internet T cells. If you want to clear the discussion, that might evoke detrimental autoimmune response are eliminated and remaining mature T cells are released into the blood stream. Okay, next. Lymph nodes located throughout the body. My body is the first one, lymph nodes, okay. Filter limbs that drain from the tissues prior to the return of the bloodstream. Antigen presenting cells, dendritic cells and macrophags and B cells capture antigens from the lymph and present them to the T cells. This is very important. Digest. Do not expect that science and tech is general topic but it also includes specific topic. specific नॉलेज जुंडा ले आने पे सी एस्पेशली एसपीएससी अंडे स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन साल कोर कुंडों उठारो सो इलांटी पॉइंट्स कन का मेरे नोट जेस को नहीं इलावा का सिंपल लाइन डायग्राम वेस्टे बोन मैरोन इन जिस कुंडा हम लिम्फ नोट्स अंडे जिस कुंडा हम स्प्लीन इस डा हब ऑफ इम्यूनोलॉजी फॉर बॉडी सो लिम्फ नोट्स थ्रू आउट बॉडी थाइमस लो एम प्रोड्यूस होता है टी सेल्स होता है या टी सेल्स नेम अंटाम डेंड्रिक सेल्स अंटाम सो इलांटे अन्य पॉइंट्स अन्य पॉइंट्स टेक्निकल वर्ड्स वाड़ते ने मार्क्स अने टिवे कोगा वस्ता है डायग्राम्स वेस्ते ने वस्ता है वो कभी ना एग्जाम सिलेबस लोग आने स्केड्यूल लोग आने लेने में किचन पैटर्न हो डायग्राम्स ले वो अंटे इलान्टे वर्ड्स यूज़ जैसे ने मार्क्स वस्ता है सो कसारी मेरी स्लाइड ने पास जैस को ती एसेंशियल सेल बोन मैरो नुचे प्रोड्यूस होता है, डिराइव्ड और देर प्रिकर्स प्रिकर्सेस डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स ड्यूरिंग हेमोटोफोसिस बी सेल्स नेचुरल किलर सेल्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स फ्रॉम हियर प्रति सेल इम्पोर्टेंट सेल इम्यूनोलॉजिकल सेल्स अन्य गुड़ा बोन मैरो नुचे तैयार होता है Acquired immunity. What exactly is acquired immunity? See, acquired immunity is a type of immunity that develops from immunological memory. Okay, the body is exposed to specific antigen. It is basically vaccine and vaccine. Make extra guide channel. Acquired immunity under me. Kakade noste. Sir, kotaka acquired immunity on our active on our passive on our mari acquired ekkardi. 
అని అంటారని ఇది ఒక వర్డ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఎక్స్పోజ్ టు స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ విచ్ ఇస్ అటాచ్ టు ఎ ప్యాథోజెన్ అండ్ డెవలప్స్ యాంటీబాడీస్ టు ద స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ ద నెక్స్ట్ టైమ్ సెట్ యాంటీజెన్ ఇన్వేట్స్ ద బాడీ హ్యాజ్ ఎ మెమరీ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ అండ్ ఆల్రెడీ హ్యాజ్ యాంటీబాడీస్ టు ఫైట్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ కెన్ అకర్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పోజర్ టు ఇన్ఫెక్షన్ వేర్ ఇన్ ద పర్సన్ గెట్స్ డిజీజ్ అండ్ డెవలప్స్ ఇమ్యూనిటీ యాజ్ అ రిజల్ట్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఆల్సో అకర్స్ from vaccination where in the vaccine mimics a particular disease causing the immune response in the vaccinated individual without getting ill so major cells ani idu okka chudandi hematophoic stem cells ikkad nunche immunology ki sambandhinchina prathi cell anedi idu chudandi innate immune system నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద అడాప్టివ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఇన్నేట్ అంటే మన బాడీలోనే ఉంటుంది అడాప్టివ్ అంటే అది క్రియేట్ అయ్యి మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది సి హెల్పర్ టీ సెల్స్ సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ మెమొరీ టీ సెల్స్ బీ సెల్స్ లింఫ్ లింఫాయిడిక్ ఇది సో దిస్ ఇస్ ఆల్ బయలాజికల్ టర్మ్స్ దిస్ ఆర్ ఆల్ బయలాజికల్ టర్మ్స్ ఒకసారి ఇది డయాగ్రామ్ కూడా చూసుకోండి చిన్న చిన్న టర్మ్స్ లైక్ చూడండి ఇన్నేట్లో మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్లో ఉన్నప్పటి బ్లడ్లో ఉండేటి బ్యాసోఫిల్ ఎసినోఫిల్ న్యూట్రోఫిల్ మ్యాస్ సెల్స్ వీటి గురించి ఒక్కసారి చూడండి ట్రై టు మెమొరైజ్ దోస్ వర్డ్స్ అట్లీస్ట్ రెప్లికేట్ టూ టు త్రీ వర్డ్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ ఓకే ఒకసారి ఇది కూడా పాస్ చేసుకోండి ఓకే డన్ నెక్స్ట్ టీ సెల్స్ చాలా సార్లు విన్నాం ఇప్పటికీ ఇమ్యూనాలజీలో టీ సెల్స్ టీ సెల్స్ అని వింటూనే ఉన్నాం బీ సెల్స్ అనే ఒకటి సెల్స్ కూడా విన్నాం అయితే ఈ టీ సెల్స్ ఏంటంటే టీ సెల్స్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ దట్ ఫోకస్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ ఫారెన్ పార్టికల్ స్పెసిఫిక్ ఫారెన్ పార్టికల్ ఇక్కడ చూడాలి మీరు రాదర్ దెన్ జనరికల్లీ అటాకింగ్ ఎనీ యాంటీజెన్ టీ సెల్స్ సర్క్యులేట్ అంటిల్ దే ఎన్కౌంటర్ దర్ స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ యాజ్ టీ సెల్స్ ప్లే క్రిటికల్ పార్ట్ ఇన్ ఇమ్యూనిటీ ఫర్ ఫారెన్ సబ్స్టెన్స్ దాన్ని అంటే టీ సెల్స్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ చూడండి అంటే టార్గెటెడ్ సెల్స్ మాత్రమే ఏ సెల్ను పడతా ఆ సెల్ను పోయి అటాక్ చేసి పార్ట్ చేయదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని మన యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి మన బాడీలో ఎలా ఉంటాయంటే అది ఈ సెల్నే కాకుండా పక్కనున్న హెల్తీ సెల్ను కూడా తినేస్తుంది అది అర్థమవుతుందా సి ఒక డిజీజ్ సెల్ వచ్చిందండి ఇది ఒక డిజీజ్ సెల్ ఇదో ఇది ఒక డిజీజ్ సెల్ ఇది ఒక హెల్తీ సెల్ అనుకుందాం ఇది హెల్తీ సెల్ ఇది డిజీజ్ సెల్ ఇప్పుడు ఈ యాంటీజెన్ వస్తుంది ఇక్కడ అటాక్ చేయడానికి ఈ యాంటీజెన్ ఏం చేస్తుంది అంటే దీన్ని అటాక్ చేస్తుంది దీన్ని కూడా అటాక్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందండి సో ఇట్ రిడ్యూసెస్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ ఇట్ కాజెస్ సివియర్ పెయిన్ ఇన్ అస్ చాలా పెయిన్ వస్తుంది లేకుంటే ఎక్స్ట్రా డిజీజెస్ కానివ్వండి కొత్త కొత్త డిజీజెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయి దీన్ని ఆటో ఇమ్యూన్స్ అంటాం ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజెస్ ఓకే ఇలా డిజీజ్ సెల్నే కదా అయితే కానీ టీ సెల్స్లో ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఉందండి అది స్పెసిఫిక్ టార్గెటెడ్ సెల్స్ అది ఎలా ప్రోగ్రామ్ అయ్యా అంటే ఈ సెల్ వస్తేనే నేను అటాక్ చేస్తా వేరే సెల్ వస్తే నేను అటాక్ చేయను దానికి తెలిసిపోతుంది అనమాట సో దీస్ ఆర్ వాట్ టీ సెల్స్ ఆర్ వీటిని మనం క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం దాని గురించి కూడా మాట్లాడదాం ఇక్కడ చూడండి బీ సెల్ a type of white blood cell ichudandi b cell ante enandi a type of white blood cell that makes antibodies that makes antibodies b cells are part of immune system and develop from stem cells in the bone marrow also called b lymphocyte ekka nunchi produce avutunnai and b cells anevi bone marrow nunchi produce avutunnai even these are produced such as stem cells and these are also called లింఫోసైట్స్ బి లింఫోసైట్స్ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఇప్పుడే టీ సెల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత నేను ఒక పాయింట్ యాడ్ చేశా ఏంటంటే అది టీ సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్ ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సో అందులో వచ్చిన ఈ రీసెంట్ టెక్నాలజీ కార్ట్ థెరపీ సిఏఆర్టి థెరపీ సో కార్ట్ థెరపీ అంటే కైమెరిక్ యాంటీజెన్ టీ సెల్ రెసెప్టార్ ఓకే టై కైమెరిక్ యాంటీజెన్ రెసెప్టార్ టీ సెల్ అని అర్థం it has emerged as a breakthrough in cancer treatment ela treat chestundante meer t cell ni indulo program chestam program chestam denu vidhanga mana vyakti lo oka cancer undi especially idi blood cancer ki chaala place avutundi blood cancer treatment lo chaala chaala place ga undi endukante it's a cell which can easily get into the blood and kill those blood cancer causing bacteria or whatever cells okay next clinical trials conducted globally have shown promising results in the end stage patients end stage lo unna patients lo kuda results chupichayi especially in the patients suffering from acute lymphatic leukemia okay so this technology has a remarkable therapeutic potential cancer patients at present this technology is not available 
ఇన్ ఇండియా చాలా కాస్ట్లీ టెక్నాలజీ అండి ఒక్కొక్క పేషెంట్ మినిమం త్రీ టు ఫైవ్ క్రోర్స్ పే చేస్తారు ఈ ట్రీట్మెంట్ కోసం సో ఇట్స్ ఎ రిచ్ పర్సన్స్ డిజీజ్ అండ్ ఆల్సో ఎ రిచ్ పర్సన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఈచ్ పేషెంట్ కార్డ్ సెల్ థెరపీ కాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ క్రోర్స్ ద ఛాలెంజ్ దే ఫోర్ ఇస్ డెవలప్ దిస్ టెక్నాలజీస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్ అండ్ మేక్ ఇట్ అవైలబుల్ టు ఆల్ పేషెంట్స్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్ కాంప్లెక్సిటీ ఈజ్ అ మేజర్ రీజన్ ఫర్ దిస్ థెరపీ కాస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే టీ సెల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి బాడీ లోపల ఎక్కడో ఉంటాయి వాటిని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ప్రాసెస్ చేయాలి మళ్ళీ వాటిని ఈ కైమెరిక్ యాంటీజెన్తో కలపాలి ఓకే దానికి ఒక రిసెప్టార్ ఉండాలి సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ మేజర్ రీజన్ ఫర్ ద థెరపీటిక్ కాస్ట్ సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనేది చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే టీ సెల్స్ అనేది ఒక మనిషి మనలో నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఆ ఇమ్యూన్ లేదా క్యాన్సర్ పేషెంట్ నుంచి టీ సెల్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి తర్వాత దానికి రిసెప్టార్స్ యాడ్ చేయాలి ఇవన్నీ వెళ్ళి అటాక్ చేస్తాడు దాన్ని ప్రోగ్రామ్ చేయాలి సో ఇదంతా ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ అనమాట సో ఇదంతా ప్రాసెస్ కావడానికి ఒక చాలా హెవీ ఎక్విప్మెంట్ కావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ద పూర్ టు నవ్ ఈ రోజు వరకు లేదు ఇంకా ఫ్యూచర్లో ఖచ్చితంగా చీపర్ అవుతూనే ఉంటుంది నా హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఈ టర్మ్ని కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చినప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ లేదా కోవిడ్ నైన్టీన్ లేదా కరోనా వైరస్ అనొచ్చు మీరు దేనైనా వాడచ్చు సో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చినప్పుడు హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అని చెప్పేసి చాలా వరకు బ్రెజిల్లో ఉన్న ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానివ్వండి లేదా యునైటెడ్ స్టేట్స్ వాళ్ళు కానివ్వండి ఈ హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనే టర్మ్ని చాలా వరకు మల్టిపుల్గా యూజ్ చేస్తూ వచ్చారు సో హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏదో తెలియగా హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ వ్యాన్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ వ్యాక్సినేటెడ్ అగెనెస్ట్ ఎ డిజీజ్ లోవరింగ్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ అదర్స్ బీయింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఫిగర్లో చూడొచ్చు ఈ ఫిగర్లో చూడండి ఇక్కడ చా ఈ బ్లూ కలర్ వాళ్ళందరూ నాట్ ఇమ్యూనైజ్డ్ బట్ స్టిల్ హెల్దీ యెల్లో కలర్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇమ్యూనైజ్డ్ అండ్ హెల్దీ రెడ్ కలర్ వాళ్ళు నాట్ ఇమ్యూనైజ్డ్ సిక్ అండ్ కాంటేజెంట్స్ ఓకే రెడ్ కలర్ వాళ్ళు డేంజర్ అండి వీళ్ళు నాట్ ఇమ్యూనైజ్డ్ వీళ్ళు ఇమ్యూనైజ్డ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎక్కువగా ఇద్దరే ఇద్దరు రెడ్ కలర్ వాళ్ళు ఉన్నారు మిగతా బ్లూ అందరూ నాన్ ఇమ్యూనైజ్డ్ ఇప్పుడు ఏమైంది వీళ్ళిద్దరు వచ్చేసి వీళ్ళందరికీ కల్ కల్ ఇస్తారు సో యూ సీ నా హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ సి హౌ మెనీ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ టూ పీపుల్ సో ఇలా అయిన తర్వాత మనం వ్యాక్సినేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం వ్యాక్సినేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఎలా అంటే ఇవి చూడండి ఇలా వ్యాక్సినేషన్ 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 ఇప్పుడు చూడండి ఈ లాస్ట్ పర్సన్కి ఉన్న ఈ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్ మధ్యలో వ్యాక్సినేటెడ్ పర్సన్ ఉన్నాడు సో హీ విల్ బీ లైక్ ఎ వాల్ అతను ఒక వాల్ యాక్ట్ చేస్తాడు ఎందుకంటే ఆ వైరస్ ఇతన్ని దాటుకొని అతని దగ్గరికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ పర్సన్ ఎఫెక్ట్ కాలేదు జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఎ వ్యాక్సినేటెడ్ పర్సన్ ఇన్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఓకే అలా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రోజు రోజుకి మీరు వ్యాక్సిన్ పెంచుతున్నాడు వ్యాక్సినేషన్ పెంచారు చూడండి చాలా మందికి వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చారు ఈ మధ్యలో కొద్ది మందే నాన్ వ్యాక్సినేటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు ఈ వైరస్ క్యారీ చేసే ఈ ఇద్దరు వ్యక్తులు చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే మళ్ళీ వైరస్ ఇవ్వగలరు జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ అక్వైర్డ్ ద హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ మొత్తం అంటే ఒక గుంపుకి ఒక మూటకి అందరికీ ఇమ్యూనిటీ వచ్చిందా అని అర్థం హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అని అర్థం సో వెన్ ఎ సఫీషియంట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఈజ్ వ్యాక్సినేటెడ్ ఇట్ స్లోస్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డిజీజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిఫర్ టు యాజ్ కమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ హర్డ్ ప్రొటెక్షన్ ఈ రెండు వర్డ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ద డిక్లైన్ ఆఫ్ డిజీజ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఇమ్యునైజ్డ్ because the vaccination reduces the spread of infection agent by reducing the amount and duration of pathogen shielding by vaccinated retarding transmission ante herd immunity lo em avutundandi the amount or time ante oka herd immunity valla the attack time is reduced but defense time is increased ఓకే అంటే మన డిఫెన్స్ మెకానిజం పెరుగుతుంది వైరస్ అటాక్ మెకానిజం తగ్గుతుపోతుంది బికాస్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హు ఆర్ గెటింగ్ ఇమ్యూన్డ్ ఆర్ వ్యాక్సినేటెడ్ నెక్స్ట్ చూడండి ద అప్రోచ్ రిక్వైర్స్ దోస్ ఎక్స్పోజ్ ద వైరస్ టు బిల్డ్ నేచురల్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ స్టాప్ ద హ్యూమన్
especially for the purpose of covid 19 purpose kosam ee sero surveys anedi india alone mottamodadi sari ga delhi government to start cheyadam jarigindi asalu sero survey enti deniki sambandhalu ento okka sari chuddam manam see the results of the latest sero survey in delhi have led researchers and experts to surmise that large sections of the city population has already developed antibodies against covid 19 the presence of antibodies among a large percentage of the population could be a reason for the decline in the daily number of covid 19 cases ante antibodies chaala percentage of population lo unnai kabatte na disease anedi ekko ga spread kaledu as more people are able to resist infection it will help in the break of chain reaction of transmission of the virus next five serological surveys have been carried out in delhi so far including the present one which was conducted in january the survey conducted by ncdc in july last year suggested that the presence of antibodies in 23 percent dose surveyed okay in august the survey conducted the delhi government showed 29 percent had antibodies and a roju roji ki number of people having antibodies has increased and this led towards what this led towards herd immunity good to bet kondi the relevance of such surveys as a survey is relevant to the as a lot from entity to the carrying out repeated serological surveillance on same population gives an idea of how much disease is behaving see how the disease as a lot disease ela behave just in the and it tells call and a land is serological surveys and it will be chala chala mukhyam next it is always good to have surveillance regularly to understand the trends a disease ela evolve out in the put your indy COVID-19 लोने मेरे न्यूस लो चूज नट रहते different variants इरोज की आफ्रिका नुँच कोत्त वेरियंट होच्छिन्दी so अला कोत्त कोत्त वेरियंट्स नी एला produce जेस्टुन्दी आ वेरियंट्स नी मन body antibodies एला protect जेस्कुन्दु नाए so इविदंगा serological surveys द्वाराने मन की अंत data उन्टुन्दी close but it may help us giving an idea even of the natural history of disease so so what do the data suggest about the immunity about the herd immunity data dwara manak herd immunity ni ela delsukunnam ante many researchers believe that if 60 percent or more of the population has developed antibodies against covid 19 there is a possibility of acquiring herd immunity Okay, important news that India has achieved 1 billion vaccine doses. And one of the vaccine doses is charu. And the Dada Pu Miru Okokar Kontamandi Rondo Dosal this kuna padikini. Yabe coat la gaina manam full fledged ga. Kontamandi single doses this kunaru. So war in good ideas kunda India has achieved achieved vaccinating around 75 crores of its population. So, Antapitha Janabani Manam vaccinate Chesa and Kabate, we are going to achieve herd immunity. M. Jeptunaru, Okavela, Aravai Shatam Janabaki Kanakane, Manam Vilaki herd immunity Tegalute, Vilalo antibodies produce Chepe Galgute, Manam herd immunity the Chunda, Manamandram, safe ground Taman Jeptunaru. Next, in Delhi, it is quite indicative as the number of cases ongoing is down. This shows that we are moving closer towards acquiring. Herd immunity. Slow ga health to me. Next. Look a model question to them. Prelim slow. I put over key. Manam herd immunity go inch kaani vandhi. Lays and T cells kaani vandhi. B cells kaani vandhi. Active immunity kaani vandhi. Passive immunity kaani vandhi. Adaptive immunity kaani vandhi. Then it ni kalputu oku question ni prelim slow to them. Ella ostunda. So in the which of the following statements about the immune system is or are true on a set gado. Is or are true on a set gado. So to them. Active immunity lasts for long, whereas passive immunity lasts for short term. Correct? Active immunity is the same as the body has memory, but it is long term last. This is correct. Option 1 is correct. Next, human body does not have a defense against disease and in order to create a defense, one needs to get disease. 
సో హ్యూమన్ బాడీకి అసలు డిజీజ్ కాపాడుకునే మెకానిజమే లేదన్నారు కానీ మనం చూసాం ఏంటి లింఫాటిక్ నోట్ చూసాం లేదంటే మన థైమస్ చూసాం లేదంటే స్ప్లీన్ చూసాం స్కిన్ చూసాం మ్యూకస్ చూసాం ముక్కులో నుంచి కారే మ్యూకస్ ఇవన్నీ కూడా డిజీజ్ నుంచి కాపాడుకునే మెకానిజమ్సే సో లేదంటున్నాడు సో ఇట్స్ రాంగ్ నెక్స్ట్ వ్యాక్సినేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే ఆఫ్ అక్వైరింగ్ ఇమ్యూనిటీ ఈవెన్ దాట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రాంగ్ హ్యూమన్ బాడీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇమ్యూనిటీ బై ప్రొడ్యూసింగ్ టీ సెల్స్ అండ్ బీ సెల్స్ ఎస్పెషల్లీ మన వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఓకే ఇమ్యూనిటీకి మేజర్గా ప్లే చేసే రో బ్లడ్ సెల్స్ ఏంటంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఫ్రమ్ విచ్ వీ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవర్ బీ సెల్స్ బీ సెల్స్ ఓకే లింఫ్ ఓకే కాబట్టి ఇది ఈ ఆప్షన్ కూడా రాంగ్ సో హీస్ ఆస్కింగ్ వాట్ ట్రూ అంటున్నాడు ఒకవేళ నాట్ కరెక్ట్ అని ఉంటే మీకు ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ అయ్యేది కానీ ఇక్కడ వాడు ట్రూ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి యువర్ ఆప్షన్ బి దట్ ఈస్ వన్ ఓన్లీ ఈజ్ కరెక్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వస్తే ఎలా వస్తుందో చూద్దాం సో ఇన్ రీసెంట్ మంత్స్ టీ సెల్ థెరపీ హ్యాస్ హెల్ యాజ్ అ రెవల్యూషన్ ఇన్ ట్రీటింగ్ క్యాన్సర్ ఎగ్జామిన్ వై అండ్ ఆల్సో ఎగ్జామిన్ హౌ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థెరపీ ఈజ్ ఈ హౌ డిఫరెంట్ ఈజ్ దిస్ థెరపీ ఫ్రమ్ కిమోథెరపీ అండ్ రేడియేషన్ థెరపీ సో ఇక్కడ మీకు కిమో ఉన్న రేడియేషన్ తెలియకపోవచ్చు కానీ ఒక సింపుల్గా చెప్తాను కిమోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కెమికల్స్ విచ్ యూజ్ ద ఇది వియత్నాం వార్లో వియత్నాం వార్లో వియత్నాం వార్ అవుతున్నప్పుడు అమెరికా వాళ్ళు కెమికల్ బాంబ్స్ని డిఫరెంట్ కెమికల్ బాంబ్స్ని క్రియేట్ చేసేసి వియత్నాంలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడం మొదలుపెట్టారు అందులో భాగంగానే ఒక కెమికల్ గ్యాస్ని వాళ్ళు అక్కడ బాంబ్ చేశారు సో అప్పుడు ఏం తెలిసిందంటే బికాస్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ దిస్ కెమికల్ గ్యాస్ ఈ గ్యాస్ పిలిచడం ద్వారా మనిషి చావలేదు కానీ అతని యొక్క బోన్స్ ఓకే బోన్స్లో పోరస్ అయిపోయాయి అంటే ఒకవేళ ఆ మనిషి యొక్క బోన్ ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటే ఈ బోన్స్ అంతా కూడా హోల్స్ వచ్చేసాయి పోరస్ అంటే ఫ్రజాయిల్ అయిపోయింది ఇలా గట్టిగా అంటే విరిగిపోయేటట్టు అయిపోయింది తన బోన్ సో ఇక్కడ ఏమైపోయింది ఒక డిజాస్టర్ కోసం కనిపెట్టిన ఒక గ్యాస్ ఈరోజు మన మనిషిని సేవ్ చేస్తుంది ఎలా అంటే ఈ కిమోని క్యాన్సర్ అంటే ఏంటంటే అదొక సెల్ హార్డ్ సెల్ ఒక రాయిలా తయారవుతుంది కడుపు కనితలు ఓకే సో ఆ కనితని చంపేయాలంటే ఈ కిమోస్ని పంపిస్తే ఆ హార్డ్ షెల్ని రోజు రోజుకి రోజు రోజుకి వీక్ చేసి వాటిని విరగొట్టేలా చేస్తుంది సో ఇట్ డ్రెయిన్స్ విత్ ద బ్లడ్ ఆర్ డ్రెయిన్స్ విత్ ద యూరిన్ ఆర్ డ్రెయిన్స్ ఇన్ టు ద స్టమక్ వెజిల్స్ సో ఇట్ కమ్స్ అవుట్ క్లియర్లీ సో అంత పెద్ద కనిత తీయలేం కాబట్టి ఇలా కిమోస్ పంపించేసి దాన్ని విరగొట్టి దాన్ని బాడీతోనే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయిస్తాం వాటిని కిమో అంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి రేడియేషన్స్ అండి ఈ రేడియేషన్స్లో హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్స్ పంపడం ద్వారా పవర్ఫుల్ రేడియేషన్స్ పంపడం ద్వారా ఆ లోపల ఉన్న క్యాన్సర్ సెల్ని డీకే చేసి దాన్ని కూడా అలా డిస్ట్రాయ్ చేస్తాం సో దీస్ టూ థెరపీస్ కంటే కూడా టీ సెల్ థెరపీ ఎంత బెటర్ అయితే ఈ కిమోథెరపీ అనే ట్రీట్మెంట్లో ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు కరెక్టే కానీ దీంట్లో నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే జుట్టు రాలిపోవడం అన్ని మన బోన్స్ అన్ని ఫ్రజాయిల్ అయిపోవడం చిన్నగా జారి పడితే కూడా నడుమిరిగిపోయే అంత డేంజర్ పరిస్థితి ఈ కిమోథెరపీలో ఉంటుంది ఈవెన్ రేడియేషన్ థెరపీ కూడా రేడియేషన్ థెరపీలో కూడా కేవలం క్యాన్సర్ సెల్లే కాదండి పక్కన ఉన్న హెల్తీ సెల్స్ ఒకవేళ పక్కన హెల్తీ సెల్స్ ఉంటాయో అవి డ్యామేజ్ అయిపోతాయి రికవర్ చేయలేనంత డ్యామేజ్ అయిపోతాయి సో వీటి నెగిటివ్స్ కానీ ఇక్కడ ఏం అడిగారు టీ సెల్ థెరపీలో మీకు ఇంతకుముందే చూపించా ఏంటండి కార్ట్ థెరపీ కైమరిక్ యాంటీజెన్ రెసెప్టార్ టీ సెల్ థెరపీ అందులో ఏం చూసాం టీ సెల్స్ అనేటివి మెసింజర్ సెల్స్ వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేసి వాటిని మన బాడీలో ఇంజెక్ట్ చేసి సెల్ఫ్ మెకానిజం ద్వారా మనం క్యాన్సర్ సెల్స్ని చంపడం జరుగుతుంది సో ఇట్ వాజ్ నాట్ యాజ్ ఇన్వెసివ్ యాజ్ దీస్ టూ ట్రీట్మెంట్స్ మళ్ళీ అందులో కేవలం మీకు చెప్పాను టీ సెల్స్లో ఏం చదివామండి మనం టీ సెల్స్ ఆర్ టార్గెట్ బేస్డ్ సెల్స్ అంటే అవి టార్గెటెడ్ వాటినే డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అలానే మన టీ సెల్ థెరపీ టార్గెటెడ్ సెల్ థెరపీ కాబట్టి పక్కనున్న ఎటువంటి ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఎఫెక్ట్ కాదు మన బాడీలో సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేఫ్ సో అలా మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ రాయాలి ఓకే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ రాయాలి రాస్తే ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రతి పాయింట్ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ అన్నీ రాస్తే యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ మీరు నా వెనకాల ఒక పిక్చర్ చూసే ఉండి ఉంటారు దేని గురించి చెప్తుందండి మలేరియా గురించి సో ఈ పిక్చర్ మొత్తం కూడా మలేరియా గురించి సో ఈరోజు మన టాపిక్ కూడా మలేరియా గురించే మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో
different microbial infections lo choose untaru dysentery gaani vandi ledante diarrhea gaani vandi cholera gaani vandi ledante tb gaani vandi prathi oka daniki oka pathogen untundi oka 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 source untundi deeni oka source entandi parasite ante oka living cell andi living cell okay chinna paati neeti paam laga uinchukondi chinna neelallo muriki vaste chinna chinna paam la untundi chudu alane parasite ni kuda meer uinchukondi okay which are spread to people through the bites of infected a mosquito no juice one note this call me female anaphylaxis mosquito female anaphylaxis mosquito me in the mundu zika gurinchi gaani ledante dengue gurinchi gaani ledante chicken gunia gurinchi gaani chadina appudu akkada mosquito entandi aedes aegyptus aedes aegyptus ikkada mosquito entandi female anaphylaxis mosquito difference gurtu pet call me dintlo direct prelims question vastundi అనాఫిలస్ మస్కిటో ఏ వ్యాధిని స్ప్రెడ్ చేస్తుంది మలేరియా ఏడిస్ అజెప్టస్ ఏ వ్యాధిని స్ప్రెడ్ చేస్తుంది ఆప్షన్ లో ఇస్తాడు జికా మలేరియా నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెంగ్యూ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మన చికున్ గుణ్యా ఇస్తాడు అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు మలేరియా తీసేసి పైన అన్ని అని పెట్టేయాలి ఆప్షన్ సో అలా మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ దెర్ ఆర్ ఫైవ్ పారాసైట్స్ మలేరియా స్ప్రెడ్ చేసే పారాసైట్లు ఐదు ఉన్నాయండి మేజర్ గా అందులో రెండు వెరీ డేంజరస్ అందులో ఒకటి ఇంకా డేంజరస్ అండి ఎన్ని మొత్తం ఐదు ఉన్నాయి సో ఐదు పేర్లు అవసరం లేదు అందులో ఉన్న మేజర్ రెండింటి పేర్లు మీరు తెలుసుకోవాలి ప్లాస్మోడియం ఫ్లాసిపరం అండ్ ప్లాస్మోడియం వివాక్స్ ప్లాస్మోడియం ఫ్లాసిపెరం అండ్ ప్లాస్మోడియం వివాక్స్ ఇందులో ప్లాస్మోడియం ఫ్లాసిఫెరం ఈజ్ డెడ్లియస్ ఇందులో అన్నిటికంటే డేంజర్ ఇది ప్లాస్మోడియం ఫ్లాసిఫెరం ఇది ఎస్పెషలీ మన ఏషియాలో ఆఫ్రికాలో ఉంటుందండి మేజర్ గా పారాసైట్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ప్రివలెంట్ ఇన్ ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ నెక్స్ట్ చూడండి ప్లాస్మోడియం వివాక్స్ డామినేటెడ్ మలేరియా పారాసైట్ ఇది చాలా వరకు స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది కానీ పెద్ద డెడ్లీ కాదండి ఇది వస్తే చావం మనం ఇది వస్తే మాత్రం చాలా డెడ్లీ పారాసైట్ ఇన్ మోస్ట్ కంట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ది సబ్ సహారన్ ఆఫ్రికా ఆఫ్రికా నుంచి బయట దేశాలు ఏముంటుందండి ప్లాస్మోడియం వివాక్స్ ప్లాస్మోడియం వివాక్స్ ఒక్కసారి ఇక్కడ మలేరియా అనే పారాసైట్ ఒక దోమలో నుంచి దోమ అనేది ఇక్కడ వెక్టార్ అండి వెక్టార్ అంటాం వాటిని ఎందులో అయితే వ్యాధి పరి తీసుకొని అటు ఇటు కదులుతుందో అవి వెక్టార్స్ అంటాం ఈ దోమ నుంచి ఒక వ్యక్తిలోకి మలేరియా పారాసైట్ ద్వారా వల్ల ఎటువంటి దీన్ని ఏమంటామంటే ప్యాథో ప్యాథోజెనిస్ ప్యాథోజెనిసిస్ అని కూడా అనొచ్చు ఈ ప్యాథోజెనిసిస్ అంటే ఎలా డిజీజ్ అనేది మన బాడీలోకి వెళ్ళి ఎలా డెవలప్ అవుతుంది ఫైనల్ స్టేజ్ ఏంటి అని చెప్పేది ప్యాథోజెనిసిస్ దీన్ని డెవలప్ చేయడం ద్వారా ఏం తెలుస్తుంది దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఇవ్వాలో తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నీ లివర్ సెల్స్ ని డెవలప్ చేసింది అనుకోండి లివర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం కిడ్నీ సెల్స్ ని కిడ్నీ అలా చేస్తాం సో దిస్ ప్యాథోజెనిసిస్ తెలుసు చూడండి బేసికలీ ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఇన్ఫెక్టెడ్ మస్కిటో దీని లోపల ఆ పారాసైట్ ఉంటుందండి అది వచ్చేసి మిమ్మల్ని కుట్టింది సో ఓకే హూ బికమ్స్ ద ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ సో కాల్స్ ప్రో ప్లాస్మోడియం కి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా ఎవరిని అటాక్ చేస్తుందండి మలేరియా లివర్ ని అటాక్ చేస్తుందండి సో లివర్ లో ఏమవుతుంది లివర్ మేజర్ గా ఏమవుతుందండి బ్లడ్ సెల్స్ బ్లడ్ సెల్స్ కదండి బ్లడ్ ప్యూరిఫై అవుతుంది లివర్ లో సో ఈ లివర్ లో ఏం చేస్తుంది బ్లడ్ సెల్స్ గెట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ మోరోజైట్స్ విత్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫర్దర్ స్టేజెస్ మీ యొక్క గ్యామెంట్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది హెల్దీగా ఉన్న బ్లడ్ సెల్స్ ని ఇలా డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి ఓకే మళ్ళీ ఇట్లా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి మన బ్లడ్ అంతా పారాసైట్స్ అయిపోయినప్పుడు ఇంకో దోమ వచ్చి మనం కుట్టింది ఆ దోమ మళ్ళీ తీసుకెళ్లి ఇంకొకరిని కుడితే వాడికి మలేరియా వస్తుంది సో ఫస్ట్ వెక్టార్స్ దోమలు ఆ తర్వాత మనము మన తర్వాత మళ్ళీ దోమలు అదో సర్కిల్ అండి ఇంకా సర్కిల్లో వెళ్తూ వెళ్తూ ఉంటాం కీ ఫ్యాక్ట్స్ మలేరియా గురించి కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ తెలుసుకుందాం మలేరియా ఈజ్ అ లైఫ్ థ్రెట్నింగ్ డిజీజ్ కాస్ బై పారాసైట్ దట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు పీపుల్ టు ద బైట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫిమేల్ అనాఫ్లస్ మస్కిటో ఇట్ ఈస్ ప్రివెంటబుల్ అండ్ క్యూరబుల్ దీన్ని మనం అరికట్టగలం దీన్ని మనం న్యాయం చేసుకోగలం ఎలా న్యాయం చేసుకోగలం అండి కన్సైన్డ్ మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఓకే నెక్స్ట్ ప్రివెంటబుల్ ఎలా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు దోమలు కుట్టకుండా చూసుకుంటే చాలు ప్రివెంట్ చేసినట్టే ఫుల్ హ్యాండ్ షేడ్స్ వేసుకోండి ఓడో నీళ్ళు రాసుకోండి మస్కిటో కాయిల్స్ పెట్టుకోండి మస్కిటో స్ప్రేస్ కొట్టండి లిప్ట్ అండ్ కొట్టండి అంతే యూ కెన్ ప్రివెంట్ ఇట్ నెక్స్ట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ దేర్ వర్ ఎస్టిమేటెడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ మిలియన్ కేసెస్ ఆఫ్ మలేరియా వరల్డ్ వైడ్ ఎక్కువగా కేసెస్ ఉంటాయండి మలేరియావి ది ఎస్టిమేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మలేరియా దెట్ షుడ్ యాడ్ ఫోర్ ల్యాక్ నాలుగు లక్షల మంది చనిపోయారండి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం మలేరియా సోకడం వల్ల ఎక్కువగా మలేరియా ద్వారా పడేది మేజర్
The children aged under 5 are the most vulnerable group affected by malaria in 2019. They account more than 67% of all malaria death. Malaria Baranalo, either the Nalax in Maranalona, and the Arve Chatham below five years on the Chinna Pilale, and the Kandaval Malaria get co effect out Tundaru, and the Kandaval Epur Nidrapo Tundar, while Nudleshman Pakajari Podam, either the Machu could test it. Good to bed call. When you go to basic Sunday, do not think that what I am saying is basic or gendered thing. If any good army answer or rast enemy answer fruitful out on it. The WHO. African region carries disproportionate high share of global malaria burden. In 2019, the region is home of 94% of malaria cases and deaths. Muttam Africa region muttam hai prapancham lo unna anni malaria cases lo tumme naalu shatham Africa nun chowcha ani. Next causes of malaria. Malaria den ko sunan manki. There are many factors that cause malaria. Basically, mosquito cutting on the rock day. Even malaria on a vector injection in China injection on Malimik Vadam Dora. Let malaria on a vector in blood is this cone, make blood transfusion just a Miku malaria of Sunday. Okay, bitten by malaria, shade infected syringes, organ transplantation, malaria on a vector organ make beta, make or chase in the blood transfusion chaser. Let the from infected mother to the baby. Tali Kadblo, Pilla Lunapuru, Talik Malaria of Ste, Kadblo on a Pillo Duki Kuda, Malaria of Chao Kashalo, Eko Shatam, Untundi. Symptoms same time, Malaria of Chnabu. Basic symptoms and the unnumbered, the unnails in a way. Malaria symptoms are exhibited in seven to eighteen days being infected. Common symptoms are Jerum Rawdam, Fatig Alspe Undadam, Chalipetadam, Vantul Rawdam, Talanopi, Diarrhea, Continuous Gum Motions Rawdam, Anemia, Blood Loss, okay. Vitamin A tagi bothundi anemia lo, muscle pain, ekko ga panche lemo, profuse sweating, chemtel kaatchadam, convulsions, kalal raudam, pichchi pichchi ga allergic chadam. Next blood stools, bathroom bhe dapuru, raktam raktas raang gaudam. In severe cases, malaria can be devastating. It can lead to seizures. Kalu diri badi bolam, itla patte skoram, komal raudam, fits raudam, and eventually death. Severe cases and extreme cases of malaria ki. Sir Ronald Ross. We are going to meet Dels Colony. Sir Ronald Ross Gunchi, we are scientist of India. In this country, we are going to be a part of the nation, a British war, a part of the country, we are going to be a part of the country, we are going to be a part of the malaria parasite, and we are going to be a Nobel Prize for the most important biology. Sir Ronald Ross. Nobel Prize for the most important biology. Malaria is a part of the country. Parasite is a life cycle and we have a Nobel Prize. We have a lot of research on the future of malaria and drugs and medicines in the future. I will tell you that pathogenesis is a part of the medicine. So, Sir Ronald Rosgar designed the anaphilus mosquito for a life cycle. He has a lot of help with his life cycle. He has a lot of help with his life cycle. We are in Hyderabad, in Mana Osmania Hospital, we have to use the anaphilus mosquito as the first one. Next. Disease burden. What disease burden is? The first one is the first one. The first one is the first one. The first one is the first one. The World Malaria Report. Who is the first one? The WHO. The WHO. The World Health Organization. There are 229 million cases of malaria uh, compared in 2019 compared to 228 cases in 2018. Okay, Shadam Perigindi. So, next uh, death suit and Oksari and the Delsinde and the Delsinde, same, same to same. So, WHO African region continues to carry disproportionate high share. Mali, 94% of the malaria cases are from that share. The highest ever in Japan, West African nations, Nigeria, Democratic Republic of Congo, United Kingdom. Public Tanzania, Burkina Faso, Mozambique, Nigeria. Muttam Africa North and South undi. Kani major Nigeria undi. West Africa lo una major desham Nigeria. Okay. Prevention. Ella prevention hoch. Chepan undi. Basic ga over the last two decades expanded access to WHO recommendation. Malaria prevention tools and strategies including the effective vector control and use of preventive anti-malarial drugs. Okay has had a major impact in reducing the global burden. WHO these initiatives, while it's in a guidelines in follow-up, 
మనం దాదాపు మలేరియాని ఎక్కడికక్కడ కత్తు యుద్ధం చేసి పడేసాం సో వెక్టార్ కంట్రోల్స్ వెక్టార్స్ ఏంటంటే మన మస్కిటోస్ కంట్రోల్ ఎట్లా చేస్తారు సింపుల్ ఇదంతా చదవకపోయినా మీరే చెప్తారు ఎట్లా మురికి కాలువలు ఉంచకూడదు వాటర్ ఎక్కువ రోజు స్టోర్ చేయకూడదు మస్కిటోస్ పెరుగుతుంటే అలా ఇన్సెక్టిసైడ్ వేసేసి మస్కిటోస్ చంపేసేయండి మీ ఇంట్లో మీరు దోమతెరలు పెట్టుకోవాలి ఆ దోమతెరలు కూడా స్పెషల్ కోటింగ్ ఉన్న దోమతెరలు తద్వారా మస్కిటో దాన్ని వచ్చి టచ్ చేస్తే మస్కిటో చనిపోతుంది పిల్లల్ని ఎప్పుడు దోమతెరల నుంచి కాపాడాలి సో ఈవి ఇవే పాయింట్స్ ఇవే పాయింట్స్ చూడండి సంథింగ్ నాట్ మచ్ నాట్ మచ్ సో ప్రివెంటివ్ కీమోథెరపీస్ సో ప్రివెంటివ్ కీమోథెరపీస్ ఈజ్ అ యూస్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఐదర్ ఎల్లోన్ ఆర్ ఇన్ కాంబినేషన్ టు ప్రివెంట్ మలేరియా ఇన్ఫెక్షన్ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ మెడిసిన్స్ నేర్చుకోవడం ద్వారా మలేరియా మనకి రాకుండా చూసుకోవడమే ప్రివెంటివ్ కీమోథెరపీస్ అంటాం సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ కీమో ప్రొఫెలాక్సిస్ ఇంటర్మీడియట్ ప్రివెంటివ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫాంట్స్ అండ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ సీజనల్ మలేరియా కీమో ప్రివెంటివ్ అండ్ మాస్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ మూడు డ్రగ్స్ ద్వారా మనకి మలేరియా సోకకుండా ముందుగానే జాగ్రత్త తీసుకోవచ్చు మనం ద సేఫ్ అండ్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీస్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు కాంప్లిమెంట్ ఆన్ గోయింగ్ మలేరియా కంట్రోల్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ బెక్టార్ కంట్రోల్ మెషర్స్ ప్రాంప్ట్ డయాగ్నాసిస్ ఆఫ్ సస్పెక్టెడ్ మలేరియా ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్డ్ కేసెస్ విత్ యాంటీ మలేరియల్ మెడిసిన్స్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా యాంటీ మలేరియల్ మెడిసిన్స్ ద్వారా గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా ఇవన్నీ కూడా మనకి జరుగుతుంది సో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి మలేరియా వ్యాక్సిన్ ఏంటంది మాస్క్విరిక్స్ మాస్క్వి రిక్స్ దీన్ని ఎప్పుడండి అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో మన డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఓకే చేసింది బ్రాడ్ యూజ్ ఆఫ్ ఆర్టీఎస్ ఎస్ ఏఎస్ జీరో వన్ మాట్రిక్స్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ మలేరియా వ్యాక్సిన్ అమాంగ్ ద చిల్డ్రన్ లివింగ్ ఇన్ ద రీజన్స్ విత్ మోడరేట్ టు హై ఫ్యాల్సీ ఫేరమ్ ఏంది ఫ్యాల్సీ ఫేరమ్ ఈ ఫ్యాల్సీ ఫేరమ్ అనేది చాలా డేంజరస్ అనేది ఇంతకుముందు చూసాం కదా ఓకే ప్లాస్మోడియం ఫ్యాల్సీ ఫేరమ్ మలేరియా ట్రాన్స్మిషన్ ద వ్యాక్సిన్ హ్యాస్ బీన్ షోన్ to significantly reduce the malaria and deadly severe malaria among young children especially chinna pillalni malaria nunchi kaapadukodaniki ee vaccine anedi chaala chaala important vaccine pair entante mosquitrix adi gurtu pettukovali meeru treatment entandi malaria ki chudam malaria lo malaria is treated with prescription drugs to kill the parasite the types of drugs and length of treatment will vary depending upon den dwara vary avutundandi me age ledha మీ ప్రెగ్నెంటా కాదా లేదా మీ సివియారిటీ సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి మీకు వచ్చిన పారాసైట్ ఏంటి సివియర్ పారాసైటా డేంజరస్ పారాసైటా లేదా మనం వదిలేసిన త్రీ సింపుల్ పారాసైట్సా దీని ద్వారా మీకు ట్రీట్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మెడికేషన్స్ ఏమిస్తామండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెడికేషన్ ఎందుకంటే ఈ మెడికేషన్ని మీరు కోవిడ్ టైంలో దాదాపు ప్రతిరోజు ఇన్నారు సెకండ్ వేవ్లో ప్రతిరోజు అది మెడిసిన్ పేరు ఏంటండి క్లోరోక్వినైన్ ఫాస్ఫేట్ క్లోరో క్వినాయిన్ దీని ద్వారా కోవిడ్ నయమవుతుంది అనేసి ఒక మిత్ తయారై దీనికి ఒక బ్లాక్ మార్కెట్ తయారైపోయిందప్పుడు సో ఏంటండి క్లోరోక్వినాయిన్ ఈజ్ ద ప్రిఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఎనీ పారాసైట్ దట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ టు డ్రగ్ ఓకే పారాసైట్లను చంపడానికి ఏ డ్రగ్ యూజ్ చేస్తామంటే క్లోరోక్వినాయిన్ ఫాస్ఫేట్ బట్ ఇన్ మెనీ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ పారాసైట్స్ ఆర్ రెసిస్టెంట్స్ క్లోరోక్వినాయిన్ అండ్ ద డ్రగ్ ఈజ్ నో లాంగర్ ఎఫెక్టివ్ ట్రీట్మెంట్ చాలా దేశాల్లో ఏమైందంటే ఇవి కూడా ఈ పారాసైట్లు కూడా మనలానే తెలివిగా తయారవుతున్నాయి రోజు రోజుకి ఈ డ్రగ్కి రెసిస్టెన్స్ పొంది బలం తెచ్చుకొని ఇప్పుడు అవి కూడా వాటి సాహసం చేస్తున్నాయి ఆర్టిమిస్లిన్ ఆర్టిమిస్లిన్ బేస్డ్ కాంబినేషన్ థెరపీస్ ఏసిటీస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏసిటీస్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఏసిటీ ఈజ్ అన్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ డ్రగ్స్ దట్ వర్క్ అగెనెస్ట్ ద మలేరియా పారాసైట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ దిస్ ఇస్ యూజువలీ ద ప్రిఫర్డ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ క్లోరోక్వినైన్ రెసిస్టెన్స్ మలేరియా ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్లూడింగ్ ద ఆర్తిమెథర్ లు లుమిఫాంటరిన్ ఆర్ ఖొరాటెమ్ అండ్ ఆర్టిసన్ ఎయిట్ మెలిక్విన్ సో ఈ రెండు మెడిసిన్స్ అంటే రెండు వేరే వేరే మెడిసిన్స్ని యూజ్ చేసి ఒక పారాసైట్ అనే దాన్ని చంపడానికి చూసేదే ఈ యాక్ట్ థెరపీ అండి ఒకసారి దీన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ పేర్లు నేను పలకడంలో తప్పు చేస్తే ఐఎమ్ రియలీ సారీ ఓకే కానీ ఈ పేర్లు మాత్రం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే so other common anti malarial drugs include inga variety entanni quinine sulfate prima quinyl phosphate next uh, atova coin proquinine or malar malaron malaron okay ee moodu drugs anni with the pair gurtu pettukovalsam avasaram ledhu kanu okka sari chudandi 
సో యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడే చూసామండి ఏదైతే క్లోరోక్వినైన్ ఫాస్ఫేట్ నుంచి మలేరియా పారాసెట్ తెలివిగా మారిపోయి దాని నుంచి కూడా తప్పించుకుంటుంది సో దీన్నే యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఆ మలేరియా డ్రగ్ మనకి ఇచ్చినప్పటికీ మన లోపల మలేరియా చావట్లేదు అలా మలేరియా పారాసెట్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది రీసెంట్ ఇయర్స్ యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ హ్యాస్ ఎమర్జ్ థ్రెట్ టు గ్లోబల్ మలేల్ మలేరియల్ కంట్రోల్ పర్టికులర్లీ ఇన్ గ్రేటర్ మెకాంగ్ సబ్ రీజియన్ మెకాంగ్ రివర్ ఎక్కడ పాడుతుందండి చైనా నుంచి కిందికి వస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తుందండి కంబోడియా లావోస్కి వెళ్తుంది కంబోడియాకి వెళ్తుంది వియత్నాంకి వెళ్తుంది ఓకే ఇంకెక్కడికి వెళ్తుందండి మన బర్మాకి వెళ్తుంది పక్కనే ఉన్న సో ఇది అన్ని దేశాల్లో ఆ మెకాంగ్ రివర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ మలేరియా స్ప్రెడ్ అనేది ఎక్కువ ఉండి ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ప్లేస్లో ఇంకేముందండి ఇంకేముంది యాంటీ మలేరియల్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ చిన్న పాయింట్ చెప్తారు నోట్ చేసుకోవాలి మీరు చైనా హ్యాస్ బిన్ డిక్లేర్డ్ బై డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇన్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ యాజ్ మలేరియల్ ఫ్రీ కంట్రీ మలేరియా నుంచి ఫ్రీ ఉన్న కంట్రీ ఏంటంటే ఇప్పుడు చైనా అందులో లిస్ట్లో ఉంది ఓకే రెగ్యులర్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ నీడెడ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ట్రీట్మెంట్ పాలసీస్ ఇన్ మలేరియా ఎండమిక్ కంట్రీస్ అండ్ టు ఎన్షూర్ ఎల్లీ డిటెన్షన్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ద డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ఎల్లప్పుడు మనం మలేరియా పేషెంట్ని ఎక్కడైతే ఈ మలేరియా కేసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయో ఆ చోట్లలో వారి శాంపుల్స్ ఎప్పుడు తీసుకుంటూ ఎంత ఎంత శాతం వరకు డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చింది ఎలా ఉంది అని వెంట వెంటనే ట్రీట్మెంట్ చూస్తూ నోట్ చేస్తూ ఉంటేనే మనం దీన్ని బీట్ చేయగలం తప్ప రేపు రేపు ఈ వ్యాధుల్ని కూడా మనం తట్టుకోలేక మనిషిది అది అందరించబోయే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి మళ్ళీ ప్యాథోజెన్సిస్ అండి ప్రతి ట్రీట్మెంట్ ప్రతి డిజీజ్కి ట్రీట్మెంట్ కావాలి దాని యొక్క సైకిల్ తెలుసుకోవాలి కదా దీని యొక్క సైకిల్ కూడా చూద్దాం సో ప్యాథోజెన్ ఆఫ్టర్ మస్కిటో టేక్స్ అ బ్లడ్ మీల్ ద మలేరియా స్పోరోసైట్స్ ఎంటర్ ది హెపటోసైట్స్ లివర్లోకి వెళ్ళిపోయాయండి ఫస్ట్ చూసాం ఫిగర్లో విత్ ఇన్ మినెట్ దెన్ ఎమర్జ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ స్ట్రీమ్ ఆఫ్టర్ ఎ ఫ్యూ వీక్స్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్లో కొన్ని వారాల తర్వాత వెళ్ళిపోయింది ద ఈ టర్మ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మెరోజైట్స్ ర్యాపిడ్లీ ఎంటర్ ద ఎరిత్రోసైట్స్ వేర్ ద డెవలప్ ఇన్ టు థ్రోపోజైట్స్ అండ్ దెన్ ఇన్ టు సికోజాయిట్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ డేస్ డ్యూరింగ్ ఎరిత్రోసైట్ ఫేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ సైకిల్ రప్చర్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఎరిత్రోసైట్స్ కంటైనింగ్ ద సికోజైట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫీవర్ అండ్ మీరోజైట్ రిలీజ్ మీరోజైట్స్ ఎంటర్ న్యూ రెడ్ సెల్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ రిపీటెడ్ రిజల్టింగ్ ఇన్ లాగర్దమిక్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ పారాసైట్ టెన్ టు ద పవర్ లాగర్దమిక్ ఇంక్రీజ్ అంటే పదికి అంటే పవ ఇన్ పవర్స్ ఆఫ్ టెన్ అంటే అర్థం చేసుకోండి పవర్స్ ఆఫ్ టెన్ అంటే ఒకసారి ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ టైం పారాసైట్ రిలీజ్ చేసింది దేని రిలీజ్ చేసిందండి వీటిని మీరోసైట్స్ని రిలీజ్ చేసింది ఫస్ట్ టైం పది రిలీజ్ చేసింది అనుకోండి ఈ పదేళ్ళు ఎన్ని రిలీజ్ చేస్తాయండి వంద రిలీజ్ చేస్తాయి అంటే టెన్ స్క్వేర్ రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ వందేళ్ళు ఎన్ని రిలీజ్ చేస్తాయండి టెన్ పవర్ ఫోర్ లేదా టెన్ పవర్ త్రీ వెయ్యి రిలీజ్ చేస్తాయి ఈ వెయ్యిలు ఎన్ని చేస్తాయండి పదివేలు అని చేస్తాయి అలా పదుల సంఖ్యల్లో మల్టిప్లై అవుతూ మన రెడ్ బ్లడ్ సెల్ని నాశనం చేస్తూ ఉంటాయి సో దిస్ ఈస్ హౌ ప్యాథోజెనసిస్ ఆఫ్ మలేరియా పారాసైట్ లుక్స్ లైక్ సో ఇలా ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ డాట్స్ డాట్స్ ఫిగర్స్ అని ఇక్కడ ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అయింది చూడండి ఇది ఒక్క సెల్ వెళ్ళిపోయి మిగతా అన్ని సెల్స్ని పాటు చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే నేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ మలేరియల్ ఎలిమినేషన్ ఓకే భారతదేశంలో నేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ మలేరియల్ ఎలిమినేషన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ట్వంటీ థర్టీ అవుట్లైన్స్ దట్ ఇండియా స్ట్రాటజీ టు ఎలిమినేట్ డిజీజ్ బై ట్వంటీ థర్టీ ఇంతకు ముందు కూడా టార్గెట్ పెట్టుకున్నామండి ట్వంటీ ట్వంటీ కల్లా ఏం చేద్దాం కావట్లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు దాన్ని ఇంకో స్ట్రాటజీ పెట్టుకొని ఏం చేస్తాం మలేరియాని ఎట్లా చేసైనా ఇరవై ముప్పై ట్వంటీ థర్టీ కల్లా మొత్తానికి ఎలిమినేట్ చేద్దాం టీబీ ఎప్పటికల్లా అనుకున్నాం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది ట్వంటీ థర్టీ కల్లా ద ఫ్రేమ్వర్క్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్ విత్ ద విషన్ టు ఎలిమినేట్ మలేరియా ఫ్రమ్ ద కంట్రీ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ ఇంప్రూవ్డ్ హెల్త్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ఎలివియేషన్ ఆఫ్ పవర్టీ మలేరియా వల్ల ఎవరు కూడా పూర్ కావద్దు అనేది ఒక ఆలోచన ద నేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ మలేరియల్ ఎలిమినేషన్ డాక్యుమెంట్ క్లియర్లీ డిఫైన్స్ గోల్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ స్ట్రాటజీస్ టార్గెట్స్ అండ్ టైమ్ లైన్స్ అన్నీ పెట్టుకున్నామండి గోల్ ఏంటి నా ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి నా స్ట్రాటజీ ఏంటి నేను ఎలా క్యూర్ చేస్తా ఏ టైంలో 
మలేరియాని ఇరవై ముప్పై గల ఖచ్చితంగా ఎలిమినేట్ చేసేయాలి భారతదేశం నుంచి ఓకే భారతదేశంలో ఇంకా కొత్త మలేరియా కేసెస్ పుట్టకుండా చేయడం మెయింటైన్ మలేరియన్ ఫ్రీ స్టేటస్ ఏరియాస్ విత్ మలేరియా ట్రాన్స్మిషన్ హ్యాస్ బీన్ ఇంటరప్టెడ్ అండ్ ప్రివెంట్ రీఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ మలేరియా ఆ స్టేటస్ని కంటిన్యూస్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఆ మలేరియా ఫ్రీ జోన్స్లలో మళ్ళీ మలేరియా రాకుండా చూసుకోవడమే ఈ యొక్క గోల్స్లో మనం చూసాం ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటండి మలేరియా ఫ్రమ్ ఆల్ కేటగిరీ వన్ అండ్ కేటగిరీ టూ ఎండెమిక్ స్టేట్స్ అండ్ డ్యూటీస్ ఎక్కడైతే ఈ మలేరియా అనేది ఎక్కువగా ఉందో ఎండెమిక్గా ఉందో అందులో కేటగిరీ వన్ అంటే లో అండ్ మోడరేట్ హై ఉన్న స్టేట్స్ని వదిలేసి లో ఉన్న మోడరేట్గా ఉన్న స్టేట్స్లో పూర్తిగా పూర్తిగా రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా మో మలేరియాని ఎరాడికేట్ చేయాలి మనం రిడ్యూస్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ మలేరియా టు లెస్ దాన్ వన్ కేస్ పర్ థౌజండ్ పాపులేషన్ ఇన్ ఆల్ స్టేట్స్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ మలేరియా ఎలిమినేట్ ఇన్ థర్టీ వన్ స్టేట్స్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ ఇరవై ఆరు స్టేట్స్లో ఎలిమినేట్ చేస్తే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా ఎన్నో ఏమనుకున్నా ముప్పై ఒక రాష్ట్రాలు యూనియన్ టెరిటరీస్లో ఎలిమినేట్ చేస్తూ మలేరియాని ఎంతవరకు లిమిట్ చేద్దాం అనుకున్నామండి ప్రతి వెయ్యి వ్యక్తుల్లో కేవలం ఒకటే వ్యక్తికి కరోనా ఈ వైరస్ ఈ పర మలేరియా ఉండేలా చూసుకోవాలి మనం అంటే వెయ్యి మందికి ఉంటే అందులో ఒక్కరికే మలేరియా ఉంది మిగతా అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు అలా చూసుకోవాలి ఎప్పటికల్లా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కల్లా ఇంటర్అప్ ద ఇండిజీనియస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ మలేరియా ఇన్ ఆల్ స్టేట్స్ కేటగిరీ త్రీ బై ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ ఈ రెండు వేల ఇరవై ఏడు కల్లా అన్ని రాష్ట్రాల్లో భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలు యూనియన్ టెరిటరీలో మన యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ కాకుండా చూసుకోవాలి ఓకే ప్రివెంట్ రీఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ లోకల్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ మలేరియా ఏరియాస్ వెర్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ ఎలిమినేటెడ్ అండ్ మెయింటైన్ మలేరియా ఫ్రీ స్టేటస్ బై ట్వంటీ థర్టీ మళ్ళీ మలేరియా రాకుండా ఏవైతే మలేరియా ఫ్లీ డిక్లేర్ చేసిన స్టేట్స్ కానీ ఏరియాస్ కానీ ప్లేసెస్ కానీ రాకుండా చూసుకోవడమే మన ఫైనల్ ఆబ్జెక్టివ్ లేదా మన ఫైనల్ గోల్ కూడా అదే కీ స్ట్రాటజీస్ ఏం చూస్తాం సో స్ట్రాటజీస్ చూడాం ఫోకస్ ఎప్పుడు కూడా హై ఎండమిక్ ఏరియాస్లో పెట్టాం అది మన స్ట్రాటజీ నేను ఎలా ఫో ఫార్వర్డ్ మూవ్ అవుతున్నా ఎలా ఫోకస్ చేస్తున్నా అనేది నా స్ట్రాటజీ నా స్ట్రాటజీలో ఏముందండి మలేరియాని డిక్లేర్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఎండమిక్ ఏరియాస్ని ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉందో అక్కడ చూడాలి స్పెషల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ పీ విక్స్ ఎలిమినేషన్ చూసామండి పీ విక్స్ వచ్చేసి ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయి ఉన్న మలేరియా పారాసైట్ దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి ఎందుకంటే అది అది ఎలిమినేట్ చేసింది అనుకోండి చిన్న చిన్నగా వచ్చే ఏ పారాసైట్ అయినా మనం డీల్ చేసుకోగలం నెక్స్ట్ కన్సిడరబుల్లీ వేరింగ్ మలేరియా ఎండమిసిటీ ఇన్ కంట్రీ ఇంకేం చేసాం ఇంటెన్సిటీ కంట్రోల్ ఇంటెన్సిటీ ఏరియాస్లో ఫోకస్ ఎక్కువ చేయాలి దానికోసం ఏం చేసాం ప్రతి స్టేట్ని మూడు కేటగిరీలో డివైడ్ చేసాం కేటగిరీ వన్ టూ త్రీ కేటగిరీ వన్లో మైల్డ్ మోడరేటు త్రీలో ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ డిస్టిక్ వైజ్ యూనిట్ ప్లానింగ్ పెట్టాం ఆ డిస్టిక్లోనే ఆ ప్లానింగ్ జరగాలి ఆ డిస్టిక్ నుంచే వాళ్ళకి సొల్యూషన్ దొక్కాలి అని డిస్టిక్ ప్లానింగ్ పోస్టులు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం షార్ట్ టర్మ్ మైల్ స్టోల్స్ నియర్ ఫ్యూచర్లో ఏం తెచ్చుకుందాం అనుకుంటున్నాం సో ఇదంతా కూడా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లనేటరీ అండి సో నేషనల్ స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్ ఫర్ మలేరియల్ ఎలిమినేషన్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఓకే ఇది స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్ అండి అది ఎలిమినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అండి డిఫరెన్స్ చూడండి మీరు ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ టూకే ఎండ్ అయిపోతుంది అది ట్వంటీ థర్టీకి ఏం పెట్టాం సో ఇందులో ఏం చేసామంటే ఓవర్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పదిహేను సంవత్సరాల కాలంలో ఇండియా హ్యాస్ మేడ్ కన్సిడరబుల్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ రిడ్యూసింగ్ ఇట్స్ మలేరియా బర్డెన్ it has a vision of malaria free country by 2027 and elimination by 2030 however the country still faces daunting challenges as malaria endemology exhibits enormous heterogeneity ante mana deshamlo unna malaria parasite okati rendu kaadandi aneka rakala malaria parasite unna aidu rakalu man deshamlo unna anni aidu rakalu kabatti manaku atyadhika challenging anedi ఈ ఐదు రకాల హెట్రోజినిటీ అంటే వివిధ రకాల పారాసైట్ ఉండడం ద్వారా మనకి ఛాలెంజ్ అనేది ఒకటి ఏర్పడింది అండ్ కాంప్లెక్సిటీ ద డిజీజ్ ఇస్ మెయిన్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఇన్ ట్రైబల్ అండ్ రిమోట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంతేకాదండి ట్రైబల్ ఏరియాస్లో రిమోట్ ఏరియాస్లో కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వడం ఇది ఒకటి చూడాలి ద నేషనల్ స్ట్రాటజీ ప్లాన్ ఫర్ మలేరియా ఎలిమినేషన్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్ బై నేషనల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫర్ మలేరియా ఎలిమినేషన్ చూడండి వాళ్ళు దీన్ని డెవలప్ చేశారు రెండు వేల ముప్పైకి ఎలిమినేట్ చేద్దాం అనుకున్న ఫ్రేమ్ వర్క్ వాళ్ళు స్ట్రాటజీ ప్లాన్ డెవలప్ చేశారు మనం స్ట్రాటజీ చూసాం కదండి వాళ్ళది అది లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రాటజీలో చూసాం షార్ట్ టర్మ
WHO and Global Technological Strategy for Malaria. These are the institutes that we have established. We have to note this plan. This plan is very important and the answer is beautiful. What is the goal? The same goals. Self-explanatory goals. Pass J&E, note this plan. I will tell you about self-explanatory goals. Specific objectives, Malay self-explanatory, Anni Gola self-explanatory, Pass J&E, Chudandi, Oksari. So, WHO response, Malaria ki WHO response, Oksari Chudam. So, WHO, Global Technical Strategy for Malaria 2016-2030. Prapanch Technical Strategy, Emi Chindani, Rondwela Padha, Rondwela Muppai Go Strategy is the, updated in 2021, provides a technical framework for all malaria endemic countries. It is intended to guide support regional and country programs and work towards malaria control and emulation. This strategy is ever provided and WHO provided as a technical strategy is malaria and eliminate The strategy sets ambitious about to achieve global targets. Aim targets now important and WHO global technical strategy for malaria targets and Chudandi, note just call me. Prelims questions are chance to die. Reducing malaria cases incidents by at least 90% by 2030. Malaria cases 2030 color Tumbai Shadam Dagiche and Ipuna Dan Kante. Reduce malaria mortality by 90% by 2030. Malaria Valla Oche Chaulu, Innaituna, Watlon, Tumbai Shadam Chaulu and Dagiche and D. Eliminate malaria at least in 35 countries. Muppai Dudesha Lo, Ipadi, Malaria and Eliminate JC and D. Preventing a research of malaria in all countries that are malaria free. A country is either malaria free and then declare this. Amo, aya desha lo, malli malaria rakunda choose koali. Anedi, vadioka, global malaria program, ka main objectives. Coordinates with WHO global efforts to control and eliminate malaria. Malli self explanatory and keeping independent scores of global progress, identifying threats to malaria. ये वाले ट्रेड्स सुनाए, मुत्तम साइंटिफिक रिसर्च अंडे, ट्रेड्स से मुनाए, ऑपरेशन्डी से मुनाए, इलाक्यूरियो चु, इनकेम चेओ चु, एडिशनल ये वर्तों ने कोलैबोरेट करो चु, एक अंडे तो इलाव होना ले, अन्य अन्य इस सुने, सो डब्ल्यूएचओ ग्लोबल मलेरिया प्रोग्राम इस रेस्पांसिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग � in 2015, updated in 2021. This is the global technical strategy for malaria. WHO has declared this. So, the world malaria program is the world malaria program. We will achieve all the targets of all the targets. Next, if you have any questions about malaria, you will have to ask me about this. This is the 2025 initiative. Current affairs is regular. So, this is the 2025 initiative. E2020 दिन कंडे मुंडो E2020 कुछ नहीं इतने इसको आले ये E2020 इनिशिएटिव एंड अंडे इरवाई देश आलो WHO आलो ओके डिक्लेरेशन मिच्छा अंडे ये इरवाई देश आलो मलेरिया फ्री चेसे दम आई दे अनुकूना दान करने तुंदर गाने मनवा इरवाई देश आलो मलेरिया फ्री चेसे दम अरे ये इरवाई देश आल मलेरिया फ्री आये उनको in 2017, WHO launched E2020 initiative to support a group of countries to achieve zero indigenous cases of malaria. Aya desha lo malaria cases lekunda chhe ali. Some 21 countries across five regions were identified for having potential to reach milestone of eliminating malaria. The report zeroing in on malaria elimination brings or the progress made through E2020 of WHO. Building on the success of E2020, WHO identified 25 new countries that have potential to stamp out malaria. In this country, in this country, in this country, in this country, we have to eliminate the malaria in this country. So, E2025 countries will receive, what do we receive? Technical support, ground support, and equipment that we have to provide in this country, we have to provide labs. Okay, by WHO and its partners. In return, they are expected to audit their elimination program annually, participate in elimination forums, conduct surveillance, assessment and share malaria data. Intendi, Kevalam ne technical support is equipment is the wadko, no na game chayakal, double vakal, Kevalam, 
రోజు సర్వైలెన్స్ పెట్టు సంవత్సరంలో ఎంత ఎంత ఉండే ఈ సంవత్సరం ఎంత ఉండే ఈ సంవత్సరం ఎంత తగ్గింది ఎంతమందిని బతికిచ్చాం ఎన్ని కేసెస్ తగ్గిపోయాయి ఇలా నాకు డేటా ఇవ్వు చాలు అనేసి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు అడగడం జరిగింది ద న్యూ కంట్రీస్ సెలెక్టెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫోర్ క్రైటీరియాస్ నాలుగు క్రైటీరియాలతో ఈ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ కంట్రీస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఆ క్రైటీరియాస్ ఒకసారి చూద్దాం ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఎండోర్స్డ్ ఎలిమినేషన్ ప్లాన్ గవర్నమెంట్ ఒక ఎలిమినేషన్ ప్లాన్ ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు ఎంతా ఆలోచిస్తుంటారు ఈ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీలో కానీ ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ దేశాల్లో కానీ భారతదేశం లేదు భారతదేశం లేదు ఇది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీటింగ్ ద త్రెష్ హోల్డ్ ఆఫ్ మలేరియా కేసు రిడక్షన్స్ ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్ హ్యావింగ్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ మలేరియా సర్వైలెన్స్ అండ్ డెజిగ్నేటెడ్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మలేరియా ఎలిమినేషన్ బీయింగ్ సెలెక్టెడ్ బై డబ్ల్యూహెచ్ఓ మలేరియా ఎలిమినేషన్ ఓవర్ సైట్ కమిటీ డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి ఆయా దేశాల్లో మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి నేషనల్ వెక్టార్ బోన్ డిజీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ అటువంటి ఒక సంస్థ మరియు సర్వైలెన్స్ అత్యధికంగా ఎంత మలేరియా ఉంది అనే ఒక సర్వైలెన్స్ సిస్టమ్ ఉంటే కనుక మీరు జాయిన్ కావచ్చు ఓకే సో దట్స్ ఆల్ టుడే మై ఫ్రెండ్స్ సో ఈరోజు మనం మలేరియా గురించి తెలుసుకున్నాం ఇందులో నుంచి ఇందులో నుంచి ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఏం రావచ్చు ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఏం రావచ్చు సో చెప్తాను సో ప్రీమ్స్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా వస్తుంది సో మలేరియా అనే డిజీజ్ ఏ మస్కిటో ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుంది విచ్ మస్కిటో కాజెస్ మలేరియా ఓకే ఏ మస్కిటో అండి ఫిమేల్ అన్నాఫులస్ మస్కిటో ఏంటండి ఫిమేల్ అన్నాఫిలస్ మస్కిటో ఇది ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు సింపుల్గా సింపుల్గా అంటే ఇలా ఉంటుంది నెక్స్ట్ అండి ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇనిషియేటివ్ రిలేటెడ్ టు ఓకే ఇదో రావచ్చు లేదా ఏ సంవత్సరం కల్లా భారతదేశం మలేరియా ఫ్రీ దేశంగా రూపుదిద్దుకోవాలని ఒక నేషనల్ ప్లాన్ ఫర్ మలేరియా ఎలిమినేషన్ అనేది తీసుకురావడం జరిగింది అంటే అది ఏ సంవత్సరం అండి రెండు వేల ముప్పై కల్లా రెండు వేల ముప్పై కల్లా భారతదేశం మలేరియా ఫ్రీ దేశం కావాలి కానీ ఎలిమినేషన్ ఎప్పటికల్లా రెండు వేల ఇరవై ఏడు కల్లా ఇండిజీనియస్ ఎలిమినేషన్ భారతదేశంలో ఇంకా మలేరియా సోకకుండా ఎప్పటికల్లా చూసుకోవాలి రెండు వేల ఇరవై ఏడు కల్లా అంతేనా సో నెక్స్ట్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు లిమ్స్లో వస్తాయండి ఇంతే ఎక్కువగా రావు ఓకే మలేరియా ప్యారాసైట్ గురించి అడుగుతాడు ఇట్స్ ప్యారాసైట్ బేస్డ్ డిసీజా వైరల్ బేస్డ్ డిసీజా అంటాడు మలేరియా ఈజ్ ఏ మలేరియా ఈజ్ కాస్డ్ బై క్వశ్చన్ మార్క్ వైరస్ అంటాడు వైరస్ అంటాడు ప్రోటోజో అంటాడు ఓకే ప్యారాసైట్ అంటాడు ఇంకేమన్నా అంటాడు సో మీరు అప్పుడు ప్యారాసైట్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ ఇంకోటి అడుగుతాడు ఏమడుగుతాడు మలేరియా డైరెక్ట్లీ అటాక్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెల్స్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ మలేరియా అటాక్స్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ మీరు ఏం రాయాలండి లివర్ అండ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఓకే మీకు మెయిన్స్ ఎలా వస్తుంది మెయిన్స్ ఎలా వస్తుంది మెయిన్స్ ఎలా వస్తుంది ఒక క్వశ్చన్ మలేరియా నుంచి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వస్తే ఓకే డిస్పైట్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మలేరియా ఈజ్ స్టిల్ ప్రివలెంట్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఇండియా వై అంటే ఎందుకుంది ఛాలెంజెస్ హౌ కెన్ ఇండియా బికమ్ మలేరియా ఫ్రీ ఇన్ నియర్ ఫ్యూచర్ ఇలా సైంటిఫిక్గా కాకుండా ఇలా మీకు లాజికల్గా అడగచ్చు లేదా సైంటిఫికల్గా క్వశ్చన్ అడితే ఏమడుతాడు డిఫైన్ మలేరియా అండ్ ఆల్సో టెల్ అబౌట్ ఇట్స్ ప్యాథో జెనిసిస్ ఇలా ఇది సైంటిఫిక్ క్వశ్చన్ అండి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మలేరియా అంటే ఏంటి దాని ప్యాథోజెన్సిస్ మొత్తం రాయండి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ఓకే మలేరియాలో రకాలు ఏంటి మలేరియాలో ప్యారాసైట్స్ ఏంటి 
ఇది ఇంతే సింపుల్ ఎవరైనా రాస్తారండి కానీ ఇది చూడండి ఎలా రాస్తారు ఈ క్వశ్చన్ డిస్పైట్ ద ఎఫర్ట్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఏం ఎఫర్ట్స్ పెట్టిందో ఫస్ట్ చెప్పాలి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు డిస్పైట్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెడుతుంది అయినా తగ్గట్లేదు మరి ఆ ఎఫర్ట్స్ ఏందో మీరు చెప్పాలి కదండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఎఫర్ట్స్ చెప్పండి నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ మలేరియా కంట్రోల్ కానివ్వండి నేషనల్ స్ట్రాటజీ కానివ్వండి నేషనల్ స్ట్రాటజీ ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చెప్తారండి నెక్స్ట్ గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కానివ్వండి ల్యాబ్స్ కానివ్వండి ఇంకోటి నేషనల్ వెక్టార్ బోర్న్ డిజీజ్ సర్వైలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ దీని గురించి చెప్పాలి మీరు ఓకే ఎడ్యుకేషన్ గురించి చెప్పాలి గ్రామ పంచాయతీ డిస్టిక్ లెవెల్ ప్లానింగ్ పెట్టాం ఇందులో అది దాని గురించి చెప్పాలి ఓకే ఇవన్నిటిని ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఆ తర్వాత మనకు ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇంత ఉన్నప్పటికీ మనం ఫస్ట్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎడ్యుకేషన్ చేయడం ఒక క్లీన్లీనెస్ అండ్ హైజినిటీ గురించి డెవలప్ చేయడం జనాలకి ఓకే ఓపెన్ డెఫికేషన్స్ ఇలాంటివి చేయకుండా చూసుకోవడం ఓకే పొలాల్లో కోతలు కోసిన తర్వాత నీళ్లు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవడం ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఇవన్నీ గురించి మీరు రాస్తూ ఒక పాయింట్ టు పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ మలేరియా ఈజ్ అ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ వెన్ ఇట్ కా ఇట్ కమ్స్ టు ద చిల్డ్రన్ సో ఈ చిల్డ్రన్ని బతికేయడానికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి ఈ మలేరియా గురించి అవగాహన పెంచి టెక్నికాలిటీని పెంచి మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ మలేరియా జారకుండా మళ్ళీ మలేరియా వ్యాక్సినేషన్ని చిన్నపిల్లల్లో పెంచుతూ వెళ్తే మన మలేరియాని త్వరలోనే మలేరియాని భారతదేశం నుంచి పర్మనెంట్గా క్లీన్ చేయొచ్చు లేదా పర్మనెంట్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు మలేరియా ఇష్యూని అని చెప్పేసి మీరు కంక్లూజన్లో రాయచ్చు నెక్స్ట్ వైరస్ ఏంటి నిఫా వైరస్ అబౌట్ నిఫా వైరస్ ఏంటో చూద్దాం నిఫా ఈజ్ ఎ జునోటిక్ వైరస్ దేని ద్వారా స్ప్రెడ్ అవుతుందండి ఇది బ్యాట్స్ ద్వారా గబ్బిలాల ద్వారా స్ప్రెడ్ అయ్యేది ఈ నిఫా వైరస్ దీన్ని మీరు న్యూస్లో వింటారు తరచు ఎక్కడ ఉంటారు ఇది కేరళలో ఎక్కువ విన్నారు కానీ ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ వచ్చిందండి బంగ్లాదేశ్ లేదా వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రాంతంలో ఫస్ట్ టైం మనం భారతదేశంలో చూసుంటాం ఓకే ఇట్ ఈస్ ఎ జునోటిక్ వైరస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ ఫ్రమ్ ఎనిమల్స్ టు హ్యూమన్స్ జంతువుల నుంచి హ్యూమన్స్కి వస్తుంది ఈ వైరస్ ద ఆర్గానిజమ్ దట్ కాజ్ నిఫా వైరస్ ఎన్సెఫలైటీస్ is an rna or rna ki chendina oka virus ee virus denkandi single stranded rna ki chendina virus west nile ni kuda chusam manam appudu okay acid virus of family paramyxoviridae genus henipavirus okay and closely related to hendra virus denkandi hendra virus ane virus ki chendina oka virus jati ఈ యొక్క నిఫా అనే వైరస్ని స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటుంది ద కేస్ ఫెటాలిటీ రేట్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ అబౌట్ ఫార్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ద రేట్ కెన్ వేరీ బై ద అవుట్ బ్రేక్ డిపెండింగ్ ఆన్ లోకల్ కేపబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎపిడమాలజికల్ సర్వైలెన్స్ అండ్ క్లినికల్ మేనేజ్మెంట్ మామూలుగా అయితే ఈ వ్యాధి ప్రబలంగా ఉన్నప్పుడు నలభై నుంచి డెబ్బై ఐదు మందిని అంటే వంద మందికి సోకితే అందులో నలభై నుంచి డెబ్బై ఐదు మందిని ప్రాణాలు కోల్పే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది కూడా దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అండి మన హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన మనం ఎంత డెవలప్ చేసాము దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ద వైరస్ కెన్ ఆల్సో కాజ్ సివియర్ డిజీజ్ ఇన్ ఎనిమల్స్ సచ్ యాజ్ పిక్స్ రిజల్టింగ్ ఇన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎకనామిక్ లాస్ టు ఫార్మర్స్ ఎస్పెషలీ పిక్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో భారతదేశంలో ఎక్కువగా కనపరించకపోవచ్చు కానీ చైనా అటువంటి దేశాల్లో ఓకే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా అటువంటి దేశాల్లో ఈ పంది మాంసం అనేది చాలా ఫేమస్ అండి అటువంటి ఫార్మర్స్కి లాస్ వస్తుంది ఎందుకండి ఈ నిఫా వైరస్ వల్ల ఆ వ్యాధి సోకి ఆ పందులన్నీ చనిపోతాయి కాబట్టి ఓకే సో నిఫా వైరస్ ఒకసారి స్ప్రెడ్డింగ్ చూద్దాం సో హౌ ఈజ్ ఇట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ కాంటాక్ట్ విత్ అదర్ నిఫా వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పీపుల్ ఒక నిఫా వైరస్ ఇన్ఫెక్ట్ చేసిన పీ పర్సన్ ఇంకొకరికి ఆ వ్యాధిని సోకే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది మేజర్గా నేచురల్ హో హోస్ట్ ఎవరండి ఫ్రూట్ బ్యాట్ ఈ గబ్బిలం మనం అనుకుంటాం చెట్టు పైనకి ఎక్కి ఒక జాంపండు తెంపుకుంటే దానిపైన కాట్లు ఉంటే పిట్ట కొరికిన జాంపండు చిలుక కొరికిన జాంపండు జాంపండు మంచి రుచి అనేసి తింటాం దయచేసి ఇప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అటువంటి పండ్లని తినకండి చిలుక లేదు పిట్ట లేదు మీరు పిట్ట తింటే వెల్స్నాయిల్ వస్తుంది చిలుక కాకుండా గబ్బిలం తింటే మీకు నిఫానే వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా చెట్టు పైన ఒక పిట్ట తిన్న పండు అని చెప్పేసి వేగబడి మాత్రం తినకండి ఇప్పటి నుంచి నేచురల్ హోస్ట్ ఎవరండి గబ్బిలాలు ఆ తర్వాత ఎవరండి మన పందులకు వస్తుంది ఓకే ఈ ఇదేం చేస్తుందని ఈ గబ్బిలం వెళ్ళి ఆ పండును తింటుంది మనం ఏమనుకుంటాం చిలుక కొట్టిన పండు చిలుక కొట్టిన పండు అని తీసుకొని తింటే 
మీకు నిఫా వచ్చేసినట్టే ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ నిఫా వైరస్ ఇన్ హ్యూమన్ మే అక్కర్ డైరెక్ట్లీ కాంటాక్ట్ విత్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్యాట్స్ అండ్ పిగ్స్ బై కన్జ్యూమింగ్ ఫ్రూట్స్ ఈట్ అండ్ బై ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్యాట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అండి సో ఇలా ఉంటుందండి నిఫా స్ప్రెడ్ మొత్తం ఒక మీకు సింపుల్ ఫిగర్ ఏదైతే టాడీ ట్రీస్ అంటాం లేదంటే కళ్ళు కళ్ళు గీత చెట్టు లేదంటే తాడు చెట్టు అంటాం మన తెలుగులో ఆ తాడు చెట్టులో మనం కళ్ళు గీత కార్మికులు ఏం చేస్తారంటే ఇలా ఒక కుండ కట్టేసి వెళ్తారు రాత్రిపూట ఏమవుతుంది ఈ గబ్బిలం చక్కగా వచ్చి ఆ కుండలో తను తలబెట్టి తాగేస్తుంది అప్పుడు ఈ గబ్బిలాన్ని కనుక ఈ నిఫా వైరస్ ఉంటే ఈ కళ్ళు మొత్తం నిఫా వైరస్తో నిండిపోతుంది పొద్దున్నే పోయి చక్కది కదా కళ్ళు కళ్ళు తాగిద్దాం వెళ్ళే హెల్దీగా ఉంటాం అనుకుంటే నిఫా వైరస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే చూడండి అందరికీ నిఫా వైరస్ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది హార్సుల వల్ల పందుల వల్ల గబ్బిలాలు తిన్న పండ్లు ఇక్కడ కింద పడడం వల్ల ఆ పంది ఆ పండు తినింది ఆ పంది దగ్గరికి మనం వ్యక్తులు వెళ్తున్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వ్యాధి సోకింది ఓకే నెక్స్ట్ పోస్ట్ అవుట్ బ్రేక్ అవుట్ బ్రేక్ ఇక్కడ ఇక్కడ అయింది పాస్ట్ అవుట్ బ్రేక్స్ ఎక్కడ ఇక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం నిఫా వైరస్ వాస్ ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ డ్యూరింగ్ అండ్ అవుట్ బ్రేక్ అమౌంట్ ఫిట్ పిక్ ఫార్మర్స్ ఇన్ మలేషియా వెన్ పిక్స్ ఇన్ మలేషియన్ ఫార్మ్స్ కేమ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ విత్ ద బ్యాట్స్ హూ హ్యాడ్ లాస్ట్ డేర్ హ్యాబిటాట్స్ డ్యూ టు డిఫారెస్టేషన్ ఈ మలేషియాలో డిఫారెస్టేషన్ అవ్వడం వల్ల ఈ గబిలాలు అన్నీ కూడా సిటీలోకి వచ్చాయి సిటీలోకి వస్తే ఏమైంది ఆ పందులకు వ్యాధి సోకింది పందులకు వ్యాధి సోకితే ఏమైంది ఇతర ప్రజలందరికీ ఈ వ్యాధి సోకడం స్టార్ట్ అయింది ఇట్ వాజ్ రికగ్నైజ్డ్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ అండ్ నియర్లీ యాన్యువల్ అవుట్ బ్రేక్స్ హ్యావ్ అక్కర్డ్ ఇన్ దట్ కంట్రీ సిన్స్ దెన్ రెండు వేల ఒకటి నుంచి బంగ్లాదేశ్లో ఈ వ్యాధి స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం ఈ వ్యాధి వస్తూనే ఉంది ద డిజీజ్ హ్యాస్ ఆల్సో బిన్ ఐడెంటిఫైడ్ పీరియాడికలీ ఇన్ ఈస్టర్న్ ఇండియా ద సబ్సిక్వెంట్ అవుట్ బ్రేక్స్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ ఇండియా కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ ఫ్రూట్ ప్రోడక్ట్స్ సచ్ యాజ్ రా డేట్ పామ్ జ్యూస్ ఓకే తాడి చెట్టు నుంచి వచ్చిన కళ్ళు కానివ్వండి కంటామినేటెడ్ విత్ యూరిన్ ఆర్ సలైవా ఫ్రమ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్యాట్స్ హ్యాస్ మోస్ట్లీ లైక్లీ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ చూసుకున్నాం ఇంతకుముందే ట్రాన్స్మిట్ ఎలా అవుతుందండి గబిలాల నుంచి దాని గురించే మొత్తం ఇక్కడ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ట్రాన్స్మిషన్ కూడా అవుతుందని చెప్పాను దాని గురించే క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తా ఓకే గబ్బిలాలు వాళ్ళ బాత్రూంలో కూడా అంటే అవి ఫీసెస్లో కూడా ఇది ఉంటుంది ఓకే ఫస్ట్ డిటెక్షన్ నిఫా గురించి చూడండి నిఫా వైరస్ ఆన్ టాప్ టెన్ ప్యాథో ప్యాథోజన్ లిస్ట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ మలేషియా ఓకే కేసు ఫ్యాటల్ రేట్ ఇస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ నలభై వ్యక్తులు చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది మహాబలేశ్వర్లో కనిపించింది సిలిగురిలో వచ్చింది ఎస్పెషల్లీ ప్రజెంట్లీ మనం కేరళలో చూస్తున్నాం సో ఇదంతా కూడా నిఫా గురించి మీకు స్టార్ట్ అండి సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి నిఫా వచ్చిన వ్యాధికి ఒక వ్యాధి సోకిన వ్యక్తికి సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయండి అసిమ్టోమిక్ ఉండొచ్చు సిమ్టమ్స్ ఉంటే మామూలుగా ఏముంటాయి ఊపిరి పీల్చుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుందండి ఎవరికైతే నిఫా వైరస్ వచ్చిందో వారి లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఊపిరి పీల్చుకుని అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ ఇల్నెస్ ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టం అండ్ ఫ్యాటల్ ఎన్సెఫలైటిస్ మెదడువాపు ఈ రెండు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ట్రీట్మెంట్ ఏముందండి నిఫాకి చూద్దాం there are currently no drugs or vaccines note enti nifa ki vaccine ledu drugs levu but uh, antiviral drugs system vyaktulaki vere vere combination lo drugs ivadam valla valaki noppi taggela chustam who research and development blueprint ichindi etla illaki taggivali ani cheppi intensive support care and recommended to treat severe respiratory and neurological complications evaithe neurological unnu ఈ పల్మనరీకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఉందో అదే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము ప్రివెన్షన్ ఎలా అండి మొత్తం జనాలకు ఫస్ట్ అవేర్నెస్ పెంచండి ఇలా చిలక కొరికిన పండు అని చెప్పేసి ఎగబడి తినడం వద్దని చెప్పండి ఓకే సో అవేర్నెస్ పెంచండి ఇంకా ఏం చేయాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎలాంటి టైంలో ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి హైజినిటీ మెయింటైన్ చేయండి ఓకే ఇవన్నీ కూడా రిడ్యూసింగ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ బ్యాట్ టు హ్యూమన్ కాంటాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా డిఫారెస్టేషన్ ఎంకరేజ్ చేయకండి గృహాలను కూల్చకండి ఏవైతే గబ్బిలాలు ఉండే స్థలాలు వాటి గబ్బి వాటి స్థలాలను వాటికి వదిలేస్తేనే మనం హ్యాపీగా ఉంటాం ఓకే నేచర్ మనం ఎప్పుడు తప్పు చేసినా నేచర్ మన పైన రియాక్షన్ చూపిస్తుందండి సో ఎప్పుడు గబ్బిలాల ప్రదేశాలు గబ్బిలాలకి వదిలేద్దాం ఇతరేతర జునోటిక్ డిజీజెస్ మనకి ఏవైతే వస్తాయో వాటి ప్రదేశాలు వాటికే వదిలేద్దాం వాటిపైన కబ్జా చే
रिड्यूसिंग द रिस्क आफ् ह्यूमन टू ह्यूमन का ఎవరైతే హ్యూమెన్స్కి వైరస్ వచ్చిందో వెంటనే వాళ్ళని డిటెక్ట్ చేయండి సర్వేలెన్స్ సిస్టమ్ పెట్టండి వాళ్ళందరినీ దూరం చేయండి స్ప్రెడ్ కాకుండా కాపాడండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ రెస్పాన్స్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఈ వ్యాధికి నిఫా వ్యాధికి రెస్పాండ్ ఎలా అయిందో చూద్దాం డబ్ల్యూహెచ్ఓ సపోర్టింగ్ ఎఫెక్ట్ ద యాట్రిస్క్ కంట్రీస్ విత్ టెక్నికల్ గైడెన్స్ హౌ టు మేనేజ్ అవుట్ బ్రేక్స్ ఆఫ్ నిఫా వైరస్ ఎప్పుడైనా ఒకటి రాయండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా డబ్ల్యూహెచ్ఓ రెస్పాన్స్ అంటే డైరెక్ట్గా రాసేయండి బ్లైండ్గా రాసేయండి ఏం రాస్తారు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఒకవేళ ఉంటేనే డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏమి ఇస్తుందండి టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది గ్రౌండ్ లెవెల్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఎక్విప్మెంట్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఈ మూడ్ ఇచ్చింది ఓకే ఫ్యూచర్లో అవుట్ బ్రేక్ కాకుండా కూడా మనకి సర్వైలెన్స్ సిస్టమ్ని ఏర్పాటు చేసేలా చూస్తుంది ద రిస్క్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్స్మిషన్ బై ఆ ఫ్రూట్స్ ఆర్ ఫ్రూట్ ప్రోడక్ట్స్ కంటామినేటెడ్ బై విత్ యూరిన్ ఆర్ సలైవా ఇన్ఫెక్టెడ్ ఫ్రూట్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ బై వాషింగ్ దెమ్ తరోలీ అండ్ పీలింగ్ దెమ్ బిఫోర్ కన్జంప్షన్ ఫ్రూట్ విత్ సైన్స్ ఆఫ్ బ్యాడ్ బైట్ షుడ్ బి డిస్కార్డెడ్ చెప్పాను కదా సో అలా మెనింజైటిస్ నెక్స్ట్ వ్యాధి మళ్ళీ ఓ ఫైవ్ సెకండ్స్ అవుదాం డన్ సో మెనింజైటిస్ కూడా మెదడు వాపు వ్యాధి అండి కానీ దీంట్లో చిన్న తేడా ఉంటుంది ఆ చిన్న తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ గమనిద్దాం మెనింజైటిస్ ఇస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టివ్ మెంబరేన్ కవరింగ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ మెదడు వాపెక్కలేదండి మీ మెదడు చుట్టూ ఉన్న ఒక మెంబరేన్లో ఒక తిన్ మెంబరేన్లో నీరు చేరి ఫ్లూయిడ్స్ చేరి మీ మెదడు వాపెక్కడం మీ స్పైనల్ కార్డ్ వాపెక్కడం మొత్తం మీ మీ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇక్కడ మేజర్ నర్వస్ సిస్టంలో వాపెక్కడం ఓకే ఇట్ ఈస్ ప్రిడామినెంట్లీ కాజ్డ్ బై దేనివల్ల వస్తుందండి మెనింజైటిస్ అనే వ్యాధి బ్యాక్టీరియా వల్ల రావచ్చు వైరస్ వల్ల కూడా రావచ్చు ఇది ఒకదాని వల్ల వస్తుందని ఏం లేదు మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా రియాక్ట్ అయ్యడం ద్వారా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి హవ్ ఎవర్ ఇంజూరీస్ క్యాన్సర్ సర్టన్ డ్రగ్స్ అండ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఆల్సో కాజ్ మెనింజైటిస్ కాజెస్ ఏంటండి వైరస్ బ్యాక్టీరియా క్యాన్సర్ వ్యాధి లేదా ఇతర డ్రగ్స్ మీకు ఏవైతే పడవో అటువంటివి తీసుకుంటే కూడా ఇలా మెద్ ఏమి వస్తుంది మెనింజైటిస్ ఏదైతే బ్రెయిన్ చుట్టున్న మెంబరేన్స్లో ఫ్లూయిడ్ చేరుకుంటుందో దానివల్ల ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఉంటుందండి ఇలా స్పైనల్ మొత్తం ఎఫెక్ట్ అవుతుంది సో అప్పుడు మెనింజైటిస్ వ్యాధి వచ్చిన వ్యక్తిని శాంపుల్స్ ఎలా తీసుకుంటామండి సెరిబ్రో ఫైనల్ ఫ్లూయిడ్లో ఇలా ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసి దాంట్లో నిడిల్ పెట్టేసి చాలా పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజర్ అండి నిడిల్ పెట్టేసి దాంట్లో ఉంచి ఆ ఫ్లూయిడ్స్ తీసేసి ఫ్లూయిడ్స్ని టెస్ట్ చేస్తాం దిస్ ఈస్ హౌ ఎ మెనింజైటిస్ పేషెంట్ విల్ బీ డయాగ్నైజ్డ్ ఏం చేస్తాం డయాగ్నైసిస్ నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ సేమ్ అండి ఎప్పుడైనా మెదడుకి సంబంధించిన అంటే తల తిరగడం వీక్నెస్ రావడం బేస్ బేసికలీ స్పైనల్ కార్డ్ అంటే ఇంకా అర్థం చేసుకోండి నిలబడలేము ఓకే నడవలేము హెడ్ ఏక్ డిఫరెన్స్ నార్మల్ సడన్ హై ఫీవర్ సిక్ నెక్ ఓకే నెక్ అనేది స్టిఫ్ అయిపోతుంది కదిలించలేము కన్ఫ్యూజన్ డిఫికల్టీ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ బేసికలీ అంతే కదండి మీ నర్వస్ మేజర్ నర్వస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది అది ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుంది సరిగ్గా పనిచేయగలమా సరిగ్గా చూడగలమా అన్నీ లేదు కదా సో అలా ట్రాన్స్మిషన్ మోస్ట్లీ బ్యాక్టీరియా దట్ కాజెస్ మెనింజైటిస్ సచ్ యాజ్ మెనిన్గో కోకస్ మెనిన్గో కోకస్ అనే బ్యాక్టీరియా ద్వారా ఈ మెనింజైటిస్ పాస్ అవుతుంది మరియు న్యూమోకోకస్ అండ్ హిమోఫిలిస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా ఓకే ఆర్ క్యారీడ్ ఇన్ హ్యూమెన్ నోస్ అండ్ ట్రోట్ ఇలా నోస్ను ట్రోట్లోకి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ద స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ బై రెస్పిరేటరీ డ్రాప్లెట్స్ అండ్ ట్రోత్ సెక్రీషన్స్ తగ్గడం ద్వారా ఓకే మన నుంచి వచ్చిన కానివ్వండి మనం వాళ్ళ ముందు తుమ్మడం ద్వారా అది స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి గ్రూప్ బి స్టీరో స్ట్రెపోకోకస్ బ్యాక్టీరియా ఈజ్ ఆఫెన్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ మదర్ టు చైల్డ్ అరౌండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ సో ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల అయితే తల్లి నుంచి పిల్లలకి పుట్టినప్పుడు సోకే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇంపాక్ట్ ఏంటండి మెనింజైటిస్ ఇస్ ఫ్యాటల్ అండ్ డిబిలియేటింగ్ స్ట్రైకింగ్ ఫాస్ట్ విత్ సీరియస్ హెల్త్ ఎకనామిక్ సోషల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ లైఫ్ లాంగ్ డిసబిలిటీస్ అఫెక్టింగ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజెస్ ఇన్ ఆల్ కంట్రీస్ జీవితాంతం బాధపడాలండి ఇటువంటి వ్యాధి వస్తే జీవితాంతం ఎందుకంటే స్పైనల్ కార్డ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మీ బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మీకు డబ్బు సంపాదించలేరు రేపు 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 పని చేయలేరు ఇంత డేంజరస్ వ్యాధి ఓకే సో మెనింజైటిస్ కాజ్ బై బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ కాజెస్ అరౌండ్ టూ ల్యాక్
కాగ్నేటివ్ ఇంపేర్మెంట్ మీ మూవ్మెంట్ స్పీడ్గా ఉండవు చెవుతనం రావచ్చు కన్నులు కోల్పోవచ్చు ఇటువంటి డేంజరస్ వ్యాధి మెనింజైటిస్ సిమిలర్లీ ఏదండి ఎన్సెఫలైటిస్ ఎలా అయితే ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో మెనింజైటిస్ కూడా మనుషుల్ని అలానే ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది దీని కనుక కరెక్ట్ టైంకి అరికట్టకపోతే ఇది ఎపిడెమిక్ అయ్యి అంటే ప్రజలందరికీ స్ప్రెడ్ అయ్యి అందరు కూడా దానికి బారిన పడి పని చేయలేకుండా అయిపోతారు స్ప్రెడ్ మెనింజైటిస్ హ్యావ్ అక్కడ్ ఇన్ ద లాస్ట్ డికేడ్ ఇన్ ఆల్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బట్ ఇట్ మోస్ట్ కామన్ ఇన్ మెనింజైటిస్ బెల్ట్ దట్ స్పాన్స్ ట్వంటీ సిక్స్ కంట్రీస్ అక్రాస్ సబ్ సహారా రీజన్ సబ్ సహారా రీజన్ మీరు ఆఫ్రికాలో ఉన్న సబ్ సహారా రీజన్ ఇక్ చుట్టుపక్కల ఉన్న సహారా రీజన్స్లో ఓకే సహేల్ రీజన్ అంటాం ఏమంటాం సహేల్ రీజన్ అంటాం జాగ్రఫీలో ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న రీజన్స్లో గల ఇరవై ఆరు దేశాల్లో ఈ మెనింజైటిస్ అనే వ్యాధి అత్యధికంగా ఉంది వ్యాక్సిన్ ఉందా ఉందండి వ్యాక్సిన్ ఉంది మెనినో మెనిన్గోకోకల్ అండ్ హిమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ బి అండ్ న్యూమోకోకల్ వ్యాక్సిన్స్ ఇవి మనకి ఇస్తారని ఇచ్చినప్పుడే ఈ వ్యాక్సిన్స్ తీసుకోవడం ద్వారా మనం మెనింజైటిస్ రాకుండా మనం మనం కాపాడుకోగలము ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ దీనికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉండదండి వైడ్ రేంజ్ ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్కటి సి ఎ రేంజ్ ఆఫ్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్ యూస్ టు ట్రీట్ మెనింజైటిస్ ఇంక్లూడింగ్ పెన్సిలిన్ యాంఫిలిన్ అండ్ సెప్ట్రాక్జోయిన్ అన్ని డ్రగ్స్ ఇస్తాం యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ తగ్గాలి వాపు తగ్గాలి యాంటీబయాటిక్స్ పంపుతూనే ఉంటాం అది తగ్గేంత వరకు కానీ అవ్వాల్సిన డ్యామేజ్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లిస్ట్ ఎంజ్ చేద్దాం ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నా అంటే ఈ మధ్య మీరు న్యూస్లో కనుక చూసుంటే లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ టూ టూ ఇయర్స్ కనుక ఎన్సెఫలైటిస్ అనే వ్యాధి బీహార్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ లిచీ వల్ల ఈ వ్యాధి సోకుతుంది అని చెప్పేసి ఒకటి పంపించాం అసలు లిచీ వ్యాధిని సోకించగలదా అసలు లిచీ ద్వారా ఈ వ్యాధి వస్తుందా అది కామన్ ఉండాలి కదా మనకి సో నేర్చుకుందాం ఏంటంటే బీహార్ ప్రాంతంలో ఈ లిచీ అనే ఫ్రూట్ ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఈ లిచీ అనే ఫ్రూట్లో ఒక బేసిక్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది దాని పేరు ఏంటి అంటే హైపోగ్లైసిన్ ఏ హైపోగ్లైసిన్ అనే ఒక కెమికల్ ఈ లిచీ అనే ఫ్రూట్లో ఉంటుంది ఇవి ఏంటి అండి పండితే హైపోగ్లైసిన్ తక్కువగా ఉంటుంది కచ్చి పండంలో హైపోగ్లైసిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే పండని పండ్లలో ఈ లిచీ పండ్లలో అయితే ఈ లిచీ తినడం ద్వారా హైపోగ్లైసేమియా ఓకే హైపోగ్లైసేమియా అనేది మనకి లోపడికి వెళ్తుంది సో ఎవరైతే పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో ఈ లిచీ పండ్లను అడవిలో నుంచి సేకరించడానికి వెళ్తారో ఆ పిల్లలకు ఏం చేస్తారంటే పొద్దు పొద్దున్నే రాత్రి ఆకలి ఉంటుందండి వీళ్ళందరూ బీద ప్రజలు రాత్రులు తినరు సో పొద్దున్నే వెళ్తారు ఆ పచ్చి పండ్లను తినేస్తారు సో వాళ్ళందరికీ హైపోగ్లైసిమా పెరిగిపోతుంది ఇది బేసిక్గా ఏం చేస్తుందంటే మీలో ఉన్న బ్లడ్ లెవెల్ షుగర్ లెవెల్స్ని తగ్గించేస్తుంది ఓకే ఎన్సిఫాలోపతి ఎన్సిఫాలోపతి అనే ఒక కండిషన్ని మీకు ఏర్పరుస్తుంది సో ఎన్సెఫలైటిస్కి ఎన్సిఫాలోపతికి మీకు డిఫరెన్స్ తెలవాలి సో అందుకే నేను ఈ స్లైడ్ చెప్పా ఓకే సో అందరు అనుకున్నారు ఎన్సెఫలైటిస్ 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 కాదండి అది ఎన్సిఫాలోపతి దాని ద్వారా షుగర్ పడిపోయింది ఈ పిల్లలు అనే వారికి మీరు కనుక చక్కెర నీళ్ళు ఇచ్చుంటే వాళ్ళ పిల్లలందరు బతికేవాళ్ళు మీరు ఎందుకు ఇవ్వలేదు షుగర్ వాటర్ అని చెప్పేసి పెద్ద రీ చర్చ జరిగింది బేసిక్ అండి ఇలా అయిన ప్రతి పిల్లోడికి చక్కెర నీళ్ళు కనుక ఇస్తే వాడు బతికేవాడు కానీ ఇది దాదాపు ఒక అరవై మంది పిల్లలకి చావుకి కారణమైంది బేసిక్ నాలెడ్జ్ లేక సో అది దాని గురించే నేను ఇక్కడ చెప్పాలనుకున్నా ఎన్సెఫలైటిస్ టోల్ రైజెస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఎపిడెమిక్ ఆఫ్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిండ్రమ్ అండ్ బ్రెయిన్ వైరస్ హ్యాస్ ఎఫెక్టెడ్ ద నార్మల్ చిల్డ్రన్ ఓకే అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ నోన్ యాజ్ చెంకీ బుఖార్ ఏంటండి చెంకీ బుఖార్ అంటారు బీహార్లో క్లెయిమ్డ్ ఎ రికార్డ్ ఆఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ లైఫ్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ బ్లేమ్డ్ డెత్స్ ఆఫ్ హైపోగ్లైసెమియా ఏ టాక్సిన్ ఫౌండ్ ఇన్ అన్రైప్ అండ్ లిచీస్ ఈ టాక్సిన్ తీసుకోవడం ద్వారా ఏమైంది ఆ టాక్సిన్కి మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రియాక్ట్ అయింది సో రెండు రకాలుగా షుగర్ లెవెల్స్ పడిపోయాయి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రికార్డ్ ఆపోజిట్ చేసింది అప్పుడు మళ్ళీ మెదడువాపు రావడం అలా చనిపోవడం కూడా జరిగింది ఓకే వెన్ కన్జ్యూమ్డ్ బై మాల్ నోరేజ్ చిల్డ్రన్ అని చెప్పండి ఇక్కడ మీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ పిల్లలు ఆకలితో ఉంటారు మాల్ నోరేజ్ అండి వాళ్ళు సరిగ్గా తినరు ఓకే చిల్డ్రన్ హైపోగ్లైసెమియా కాస్డ్ హైపోగ్లైసమినా విచ్ ర్యాపిడ్లీ డిక్రీజెస్ ద బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ చెప్పాను కదా మీ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గిపోయాయి ఎన్సిఫాలోపతి రివర్స్ టు ఏ కండిషన్ దట్
prolonged exposure to toxic substances, the hallmark future of encephalopathy is altered mental status, which means you become confused and don't act yourself. Pitchy pitchy about this term, color loan term, the root on term. So, e encephalopathy, chudandi, toxic substances were out in encephalopathy, well, and eh, my fill under root, chanipotunar. Okay. So, if you work any virus, kunch nechkunam, the other put chala work cover jesam, you put do. Okay, model prelims question should done key time of chindi. Hope you kundali. So chuda. So the prelims question allows to allow to the West Nile virus. West Nile virus is has or has vaccine or not. This option or out vaccine undi on each other and kundi up to me top of it. Ali and the country West Nile virus key vaccine led the next Zika virus. Zika virus causes micro fag. Okay, and the chinna pillar lo, tada chinna ga purtun dhani Zika virus lo unda leda. Undi an raale. Unko dhani dhani. Is Zika virus spread through sexual transmission? Malli question raal chhu. Zika virus. Which of the following? Ika raas sanjurandi. Which of the following is true? Is True about Zika. Zika virus. Is that So first, first point in and it is spread through through Culex mosquito. Q Culex mosquito. Ano first point no chine. Next, it is sexually transmitted. Next point. Three is the Unko Dendi is some Zika ki. Zika has vaccine. If Nene Manta, which of these are correct and again and Kondi? Zika ki vaccine is Gadandi, Tapugada. Mali Zika Culex mosquito Gadandi, Aedes mosquito, Andke Jeptunanu. Is Enduk Japanante, Mir no chase Kundunara Ledani, Mimunimir test chase quali. Zika, Denivala. Aedes mosquito wala, Culex mosquito wala kadu. So, e option, e option, run it up boy. It is check jedam. It is sexually transmitted a kada. Yes, it is sexually transmitted. Right, betandi. Right, betandi. Okay. Zika virus wala, me encephalitis, so ke aukasha lunai. Yes or no? Yes, betandi. Okay. Shalu. Even one of the main question jedama. Main question lo, encephalitis vad gurunchi. Okay, la rastaru. What? Is encephalitis. Encephalitis and TNT. Okay. What causes encephalitis? What the okay question and encephalitis is the causes. What are its symptoms and treatment? For encephalitis. So, first, we have encephalitis under the method of the body. Then, we have a coronary layer, the bacteria, the virus, the autoimmune, the virus, then, the rundra kalunai, primary and secondary, and the rundra kalunai, the box, box in chandi, box in the divide chandi, the primary, the secondary, and randi, primary low, direct virus, direct virus, brain cells, and the champes. Second point, we have to say autoimmune disease. We have to say that 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 we Long term illness, lemo to the chevity than a mosuni, coma kelipochu, paralysis ravachu, miku kandiju pochu, even long term, short term, and mali symptoms. Single garakandi, me tell you theatre like a chupetan in Chadwana, ya, examiner chapan in Chadwano, clear ga Chadwano, then the answer is structure chakal no, and chupetan key, symptoms of Guda, minor and major. Leda, short, leda, long, illa differentiate jes rayali miru. Next treatment day, Mr. Vaccine ledu. Vaccine da. Vaccine deni kunda ni itara vaat jidla kundi. Tadwara mi encephalitis ra kunda mere kaabar gochu. Kani basic treatment day nandi. Antibiotics si vadam. Vapul dagaran ke antibiotics si vadam. Dopi dagaran ke antibiotics si vadam. Vere medicine si vadam. 
ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం రెస్ట్ తీసుకోవడం నెక్స్ట్ అంటాడు ప్యాథోజెనిసిస్ అంటాడు ప్యాథోజెనిసిస్ ప్యాథోజెనిసిస్ అంటే ఏం లేదండి వ్యాధి ఎలా వస్తుంది ఎలా న్యాయం చేస్తున్నాం దాని డెవలప్మెంట్ స్టేజెస్ ఏంటి సింపుల్గా రాయండి మీకు తెలిసినది మీకు తెలిసింది ఏంటి దీన్ని మీరు ఒక సైకిల్లో చూపెట్టగలరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్యాథోజెన్సిస్లో ఏదైనా ఒక వైరస్ గురించి తీసుకోండి ఎందుకంటే ఎన్సెఫలైటిస్ చాలా వ్యా వైరసెస్తో వచ్చే అవకాశాలు ఉంది అప్పుడు ఏం తీసుకుంటారు తీసుకోండి జికాన తీసుకోండి లేదంటే వెస్ట్ నైల్ ఫీవర్ అనేది తీసుకోండి ఏదైనా ఒక వ్యాధి యొక్క ప్యాథోజెన్సిస్ రాయండి ఎలా రాస్తారు ఇలా ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫిగర్ వేయండి సో ప్యాథోజెన్సిస్ రాసేవాళ్ళండి దయచేసి ఈ యొక్క ప్యాటర్న్ ఫాలో కాండి మీరు ఓకే ఇలా సైకిల్ దించండి ఇలా రాయండి ఓకే వైరస్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు హ్యూమెన్ ఓకే మల్టీప్లైస్ అఫెక్ట్స్ బ్రెయిన్ ఓకే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లాస్ట్కి డెత్ అన్న ఇంకేమైనా ఏదో ఒకటి ఫైనల్ స్టేజ్ ఆ వైరస్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అనే దాన్ని ఇలా మీరు డయాగ్రమెటిక్గా చూపగలిగితే మంచి మార్క్స్ వస్తాయి వ్యాక్సినేషన్స్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం సో వ్యాక్సినేషన్స్లో ఎటువంటి రకాల వ్యాక్సినేషన్స్ ఉంటాయి వాటి యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి వాటి యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏంటి మరియు వ్యాక్సినేషన్లో ఎటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ చూస్ చేస్తామో ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఎ వ్యాక్సిన్ సో ఎ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ మెడిసిన్ దట్ ట్రైన్స్ ద బాడీస్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ so that it can fight a disease it has not come into contact with before inta varaku mundu inta ku mundu eppudu kuda tanaku raani disease nunchi tanaku taanu kaapadukone tanduku ichukune oka medicine vaccine ane sardam okay vaccines are designed to prevent disease rather than to treat the disease once you have caught it vaccines are preventive only ante meeku disease raagadu raakundane kaapadtai disease ochin tarvata vaccines tho upayogam anedi emi kuda ledhu okay now next so how vaccination work vaccine anedi mana body paina ela work avutundo oka sari chuddam see weakened or dead disease bacteria is in, introduced the, into the patient okay into the patient ఆఫ్ అండ్ బై ఇంజెక్షన్ మాకు పేషెంట్ లోపటికి వీక్ లేదా డెడ్ ఆర్గనిజం లేదా వైరస్ని ఇలా పేషెంట్లోకి ఎక్కిస్తాము ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ట్రిగర్ టు ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్ టు ఫైట్ ద డిజీజ్ మీరు యొక్క వైట్ బ్లడ్ సెల్స్లో ఇవి చూడండి ఇవి యాంటీబాడీస్ అండి ఈ యాంటీబాడీస్ అనేటి ట్రిగ్గర్ అయిపోయి ఈ డిజీజ్ని లేదా ఇమ్యూన్ ఇమ్యూనిటీ సెల్స్ అన్నీ కూడా ఈ డిజీజ్ని చంపడానికి ట్రై చేస్తాయి ఇఫ్ పేషెంట్ ఎన్కౌంటర్స్ ద డిజీజ్ లేటర్ ద యాంటీబాడీస్ న్యూట్రలైజ్ ద ఇన్వేడింగ్ సెల్స్ ఒకవేళ మళ్ళీ కూడా తనకి ఇదే డిజీజ్ వస్తే వెంటనే వెంటనే యాంటీబాడీస్ అన్నీ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయి ఈ డిజీజ్ని చంపడానికి ఇలా వెళ్తూ ఉంటాయి ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాయి సో లైక్ దాట్ ద వ్యాక్సినేషన్ వర్క్స్ ఇన్ దిస్ వే యువర్ వ్యాక్సినేషన్ వర్క్స్ సో హౌ వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ వాట్ ఆర్ ద టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ వీ హ్యావ్ హియర్ there are several different types of vaccines each type is designed to teach your immune system how to fight off certain kinds of germs and serious diseases they cause when scientific scientists create vaccines they consider how your immune system responds to the germ who needs to be vaccinated against the germ the best technology or approach to create the vaccine ante evari kosam vaccine tayar chestunnam manam దానికి వ్యాక్సిన్ తయారీ కోసం బెస్ట్ టెక్నాలజీ ఏముంది మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో వ్యాక్సిన్ కోసం ఇవన్నిటిని కూడా దగ్గర పెట్టుకొని వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి మనం క్రియేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ చూద్దాం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ సైంటిస్ట్ హ్యావ్ డిసైడెడ్ ద టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ విల్ మేక్ దే ఆర్ ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ లైవ్ అథెన్యుయేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ నెక్స్ట్ మెసింజర్ ఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సబ్ యూనిట్ లేదా రికాంబినెంట్ లేదా పాలిసకైడ్ లేదా కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే గ్రూప్కి చెందినవి లేదా టాక్సాయిడ్ వ్యాక్సిన్స్ వైరల్ వెక్టార్ వ్యాక్సిన్స్ టాక్సాయిడ్ అంటే విష విష పదార్థాలను యూజ్ చేసి తయారు చేసే వ్యాక్సిన్ ఓకే వైరల్ వైరస్ని యూజ్ చేసి వైరస్ని ఒక వెక్టార్లా యూజ్ చేసి యూజ్ చేసే వ్యాక్సిన్ మెసింజర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటే ఒక మనిషి యొక్క ఆర్ఎన్ఏ లేదా ఆ యొక్క వైరస్ యొక్క ఆర్ఎన్ఏ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన ఒక వ్యాక్సిన్ కానివ్వండి ఓకే లైవ్ అటెన్యుయేటెడ్ బత్తికి ఉన్న మైల్డ్ వైరస్ ఇవ్వడం లేదా ఇన్యాక్టివ్ వ్యాక్సిన్ చనిపోయిన వైరస్ని మన లోపడి ఎక్కివ్వడం సో ఇలా 
ప్రతి ఒక్కటి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటి వేరియేషన్స్ని మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఒకటి సో ఇక్కడ మీరు ఫిగర్ చూడవచ్చు సి ఆల్ ఫిగర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్లీజ్ ట్రై టు పాస్ అండ్ నోట్ డౌన్ ద పిక్చర్స్ సో దట్ యూ మెమొరైజ్ ద కాన్సెప్ట్ మీకు పిక్చర్స్ చూడడం ద్వారా ఫ్రెండ్స్ ప్రతి కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా రోజుల వరకు మెమొరీలో ఉంటుంది చూడండి సో ఇది డెడ్ సెల్ ఇదేమో బతికున్న వైరస్ ఇలా మీరు ఇన్యాక్టివేటెడ్ వైరస్ ఇది చూడండి దీన్ని చంపేసి మనం తయారు చేస్తున్నాం వ్యాక్సిన్ని నెక్స్ట్ చూడండి యూజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ప్యాథోజెన్ ఒక చిన్న పార్ట్ని మాత్రమే యూజ్ చేసుకునే దాన్ని ఇక్కడ చూడండి కొంత పార్ట్ ఇది మొత్తం మనకు అవసరం లేదు ఈ వైరస్లో ఉన్న ఈ యొక్క చిన్న పార్ట్ని మనం తీసేసుకొని దీంతో వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తాం ఇన్యాక్టివేటెడ్ టాక్సిక్ ఓకే టాక్సిక్ ఆయిల్ ఓకే ఇలా టాక్సిక్ తోని తయారు చేసే వ్యాక్సిన్స్ లేదా మన జెనెటిక్ మెమొరీ నుంచి తీసే వ్యాక్సిన్స్ ఓకే ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఓకే ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ కిల్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ జర్మ్స్ దట్ కాజ్ ఎ డిజీజ్ ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ యూజువలీ డు నాట్ ప్రొడ్యూస్ ఇమ్యూనిటీ ఓకే ప్రొటెక్షన్ దాట్స్ ద స్ట్రాంగ్ యాజ్ ఎలావ్ వ్యాక్సిన్స్ అంటే స్ట్రాంగ్ వ్యాక్సిన్స్ బతికున్న వ్యాక్సిన్స్ మనకి ఇచ్చే ఇమ్యూనిటీ అంత ఇమ్యూనిటీ డెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వవు సో యూ నీడ్ టు టేక్ సెవరల్ డోసెస్ ఎవర్ టైమ్ అంటే మామూలుగా ఒకటే డోస్ తీసుకుంటే లైవ్ వ్యాక్సిన్ ది సరిపోతుంది కానీ డెడ్ వ్యాక్సిన్ కాబట్టి మల్టిపుల్ డోసెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది బూస్టర్ షాట్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గోయింగ్ ఆన్ గోయింగ్ ఇమ్యూనిటీ అగేనెస్ట్ డిజీజ్ మీకు డిజీజ్ రాకుండా ఉన్నా అంటే కంటిన్యూస్గా మీరు వ్యాక్సిన్స్ అనేవి కొద్ది టైం వరకు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇన్యాక్టివేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ యూస్ టు ప్రొటెక్ట్ అగేనెస్ట్ ఫ్లూ కానివ్వండి హెపటైటిస్ ఏ గుర్తుపెట్టుకోండి హెపటైటిస్ ఏ వ్యాక్సిన్ చాలామందికి ఇస్తాము ఇది దాదాపు మూడు షాట్స్ త్రీ టు ఫోర్ షాట్స్ ఉంటాయి జనరిక్గా మూడు సార్లు లేదా నాలుగు సార్లు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ పోలియో షాట్ ఒకటేసారి నెక్స్ట్ ర్యాబీస్ నుంచి కూడా మీకు ఇస్తాము ఒక కుక్క కరిచినప్పుడు నాలుగు ఎయిడ్ ఇంజెక్షన్లు ఇస్తామంటారు కదా అలా దోజ్ ఆర్ ఆల్సో వ్యాక్సిన్స్ సో నెక్స్ట్ ఈజ్ లైవ్ అటెన్యువేటెడ్ వ్యాక్సిన్ దిస్ ప్రొవైడ్స్ మోర్ ఇమ్యూనిటీ దెన్ నార్మల్ వ్యాక్సిన్ ఇది చాలా ఎక్కువ ఇమ్యూనిటీ ఇస్తుంది లైవ్ వ్యాక్సిన్స్ యూజ్ ఎ వీకెండ్ ఆర్ అటెన్యువేటెడ్ అటెన్యువేటెడ్ అంటే చాలా దాన్ని బలహీనంగా చేసాం దాన్ని ఫామ్ ఆఫ్ జర్మ్ దట్ కాజెస్ ఎ డిజీజ్ because these vaccines are so similar to the natural infection they help uh, that they help prevent they create a strong and long lasting immune response just one or two doses of most live vaccines can give you lifetime of protection against germ and disease it causes ilanti vaccines for example uh, dpt diphtheria vaccines kanivandi machinappudu measles kanivandi smallpox vaccine kanivandi ఇవన్నీ కూడా మనం కాపాడుతూ ఉంటాయి లైఫ్ లాంగ్ డిజీజ్ రాకుండా నెక్స్ట్ దీని యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏంటండి ఇప్పుడు లైవ్ అటెనేటెడ్ వ్యాక్సిన్స్లో లిమిటేషన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నప్పుడు లిమిటేషన్స్ చూద్దాం బికాస్ దే కంటైన్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వీక్ అండ్ లైవ్ వైరస్ సమ్ పీపుల్ షుడ్ టాక్ టు దర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ బిఫోర్ రిసీవింగ్ దెమ్ కొంతమందికి రియాక్షన్ అనేది చాలా హెవీగా ఉంటుంది వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ అనేది పడదు అలా జాగ్రత్త తీసుకొని తీసుకోవాలి such a people with weak and immune system long term health problems or people who have organ transplantation veeriki ilantivi ivvakudadu endukante organ transplantation lo friends em avutundi itarula organ dechesi manaki istamu aa organ anedi manam body lo oka part kaadu adu oka invasive ante ఎప్పుడైతే మీరు ఇతరుల బాడీ పార్ట్ మీ బాడీలో పెట్టుకుంటారో వెంటనే మీ బాడీ రియాక్షన్ చూపెడుతుంది ఏంటి ఇది నీ బాడీ పార్ట్ కాదు ఏదో ఇన్వెస్టివ్ ఉంది ఇక్కడ నుంచో వచ్చింది ఇది దీన్ని వెంటనే నాశనం చేసి బయటికి పంపించాలి సో అది జరగకుండా మనకి ఏం చేస్తారు ఇమ్యూనో సప్రెన్స్ ఇస్తారు ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అయిన పేషెంట్స్కి సో ఈ ఇమ్యూనో సప్రెన్స్ ఇచ్చు ఇస్తున్నప్పుడు ఇలా వ్యాక్సిన్స్ కనిపిస్తే వ్యాక్సిన్కి ఏం తెలుసా అండి అది ఏం చేస్తుంది ఇది కూడా ఏదో సెల్ ఉన్నట్టుంది కదా అని కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనే పేషెంట్లో కిడ్నీని కూడా డ్యామేజ్ చేయడం చేస్తుంది ఓకే చాలా జాగ్రత్తగా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ దే నీడ్ టు కే దే నీడ్ టు బి కెప్ట్ కూల్ వీటిని ఎప్పుడు కూడా చూడండి ఒక బ్లూ బాక్స్లో కానీ ఐస్ బాక్స్లో కానీ తెస్తూ ఉంటాం వ్యాక్సిన్స్ని సో చా ఎల్లప్పుడు వీటిని చల్లగా పెట్టాలి ఓకే సో కా దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ కావాలి కోల్డ్ స్టోరేజ్ వ్యాన్స్ కావాలి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్కి సో కోల్డ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది డెవలప్ చేయాలి ఓకే so they don't travel well that means they can't be used in countries with limited access to refrigerators refrigerators 
So, live vaccines are used to protect. It won't disease to protect just that. Measles, mumps, rubella, rotavirus, smallpox, chickenpox and yellow fever. In the dada of prati vaccine manak chinna put itche on taru. Okay. If you have any friends, you can use the vaccine. Vaccines is going to eat for your health. Next, the whole microbe approach. So, microbe, the whole microbe approach is dead, inactivated vaccine. So, you can figure it out. If you have an exam, you can figure it out. You can use a simple figure. It gives you a beautiful attraction for your answer sheet. Next, live attenuated vaccine. You can use it out. Next, viral vector vaccine. So, in loan, prati oka difference shouldn't be, you can observe. Okay, next. Messenger RNA vaccine. Okay, messenger RNA vaccine is also called mRNA vaccine. Researchers have been studying the working with mRNA. Even mana COVID lo guda, e mRNA version of vaccine manam tayar jesam. mRNA vaccine for decades and this this technology was used to make some of the COVID-19 vaccine. mRNA vaccines make proteins in order to trigger an immune response. mRNA vaccines have several benefits compared to other type of vaccines including shorter manufacturing times because they do not contain a live virus. mRNA lo no live virus shorter time okay shorter time no risk of causing disease in the person getting vaccinated no risk of disease or side effects side effects are low okay next mrna vaccines are used to protect against covid 19 ippadu kade mana covid 19 ki mrna vaccine kuda undi next so this is how a genetic uh, nucleic acid mRNA vaccine uh, looks like in a microscope. This is how it looks like. Okay, so nucleic acid vac vaccinations. Next. Subunit, okay, recombinant and polysaccharide and conjugate vaccine. Virus lo muttam kakunda sevalam chinna part and dan lo unoka chinna unit dan ne subunit. Leather recombinant, where a rundu these coach kalipi than vaccine that you know, china china parts kalpi. Okay, mutang akunda polysaccharide lera conjugate. Okay, if one need to virus low on a mutam part gakunda, kunta part ni matra me juice to tad as a vaccine, ne, evanta manam subunit recombinant or conjugate vaccines. Ananta subunit recombinant, polysaccharide and conjugate vaccines are specific pieces of. Jam, specific pieces of jams is kundam. It is good to be kundi anni pairlu. We go prelims logan ka, it won't be pair loss te, kachidanga, we didn't good to be kund rayali. Okay? Like its protein, sugar or capsid causing around the jam. Because these vaccines use only a specific pieces of jam, they give a very strong immune response that targeted to key parts of the jam. They also be used on almost everyone who needs them including people with weakened immune system and long term health problems. So, if we have a different virus, we will develop a specific part in the virus. For example, there is a cellular structure in the virus. Basically, there is a virus in the virus. There is a DNA in the virus. There is a cellular structure in the virus. If protection layer ने दाट को ने DNA ने destroy जैसे चालू, मालूम safe. So if protection layer ने दाट डान की आ specific protection से layer नो जी दीस ना cell तीसे इस मालूम इन्लो introduce जैसे मालूम इच्छा मन कोण्डे, मालूम body लो उन्ना immunity, self immunity direct का ऐले इ दिन लो इ vaccine द्वारा whole layer पड़ते नहीं, मालूम immunity direct का लोपड़ के ले दाने destroy जैसे थे, okay? One limitation of these vaccines is that you may need booster shots to get ongoing protection against disease. And the vaccines are not complete protection, but the vaccines are booster shots. And the supportive shots are not available. This is a lot of important. In vaccine law, friends, conjugate vaccines, even immunosuppressants are not available for the patient. Long term illness to bad about a patient can even be we're under the good I hope you about something okay so conjugate vaccine type of vaccine of subunit vaccine which combines weak antigen with a strong antigen 
ఒక దాని నుంచి తీసిన వీక్ యాంటీజెన్ని ఇంకో దాని నుంచి తీసిన స్ట్రాంగ్ యాంటీజెన్ని కలిపి ఒక స్ట్రాంగ్ వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి దాన్ని యాజ్ ఎ క్యారియర్ సో దాట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ స్ట్రాంగర్ రెస్పాన్స్ టు వీక్ యాంటీజెన్ అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ సో దిస్ ఈజ్ హౌ సబ్ యూనిట్ అప్రోచ్ విల్ బీ దేర్ ఓకే ఓన్లీ యూజెస్ ద వెరీ స్పెసిఫిక్ సబ్ యూనిట్ చూడండి ఇంతకుముందు లోపల ఒక డిఎన్ఏ కూడా ఉండే ఆ డిఎన్ఏ ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ లేదు కేవలం మనం ఈ సబ్ యూనిట్ని మాత్రమే తీసుకున్నాం ఓకే కాంజుకేట్లో ఒక వీక్ ఒక స్ట్రాంగ్ ఈ స్ట్రాంగ్ అనేది ఏం చేస్తుందండి క్యారియర్ లాగా యాడ్ చేస్తుంది వీక్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది దీస్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ యూస్ టు ప్రొటెక్ట్ అగనెస్ట్ హెచ్ఐబి హిమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా టైప్ బి హెపటైటిస్ బి హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ వూఫింగ్ కఫ్ న్యూమోనికల్ న్యూమో న్యూమోకోకల్ డిజీజెస్ మెనింజియోకోకల్ డిజీజెస్ అండ్ షింగిల్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా హార్మ్ఫుల్ డిజీజెస్ అండి అన్నీ కూడా ఇది లివర్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఇది స్కిన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే పులిపిర్లు అంటాం వీటిని ఇంకా కొంతమందికి ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ ఉంటాయి బూఫింగ్ కఫ్ కానివ్వండి న్యూమోకోకల్ డిజీజ్ కానివ్వండి మెనింజోకోకల్ మెనింజోకోకల్ ఈజ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ డిజీజ్ అండి ఇది వస్తే అయితే మన బాడీ తననే తాను తినేస్తుంది మనని మనం కాపాడుకోవడానికి వెంటనే ఆ పాటిని యాంప్యుటేట్ చేయాల్సి వస్తుంది తీసేయాల్సి వస్తుంది సచ్ ఎ హార్మ్ఫుల్ డిజీజ్ ఈజ్ దిస్ మెనింజైటిస్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ మై ఫ్రెండ్స్ ఏంటి అంటే టాక్సిడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇప్పుడు టాక్సిడ్ వ్యాక్సిన్స్లో టాక్సిక్స్ని యూజ్ చేస్తాం అంటే హార్మ్ఫుల్ పాయిజన్స్ని యూజ్ చేస్తాం హార్మ్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ మేడ్ బై జర్మ్ దట్ కాజెస్ డిజీజ్ దే దే క్రియేట్ ఇమ్యూనిటీ ఇన్ టు ద పార్ట్స్ ఆఫ్ జర్మ్ దట్ కాజ్ ఎ డిజీజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జర్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే జర్మ్లో ఏ పార్ట్ అయితే నాకు డిజీజ్ కాజ్ చేస్తుందో దానితో మాత్రమే నేను వైరస్ని నేను వైరస్ని చంపేస్తా లేదంటే వ్యాక్సిన్ తయారు చేస్తా మొత్తం జర్మ్ని నేను యూజ్ చేయను ఇక్కడ ఎక్కడ జర్మ్లో కొద్ది పాటు మాత్రమే మీకు ఎలర్జీని ఇస్తుంది లేదంటే కొద్ది పాటు మాత్రమే మీలో డిజీజ్ ఇస్తుందంటే ఆ కొద్ది పాటు తీసుకొనే మీకు మెడిసిన్ తయారు చేసి ఇస్తారు ఓకే దాట్ మీన్స్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఇస్ టార్గెటెడ్ బై టాక్సిన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హోల్ జర్మ్ కేవలం ఆ టాక్సిన్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకొని మీ ఇన్సు ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అవుతుంది కానీ జర్మ్ వస్తే కాదు నెక్స్ట్ లైక్ సమ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ యూ మే నీడ్ బూస్టర్ షార్ట్స్ ఫర్ ఆన్ గోయింగ్ ప్రొడక్షన్ ఓకే కేవల్ ఇందులో కూడా ఖచ్చితంగా మీరు మల్టిపుల్ షార్ట్స్ ప్రొటెక్షన్ కావాలి ఒక లైవ్ అటెన్యుయేటెడ్ వ్యాక్సిన్లో మాత్రమే మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ బూస్టర్స్ రాసి అవసరం లేదు ప్రతి దగ్గర మీకు అవసరం పడుతూనే ఉంటుంది ఓకే ఎంఆర్ఎన్ఎల్లో కూడా అవసరం లేదు ఎంఆర్ఎన్ఎల్లో కూడా అవసరం లేదు నెక్స్ట్ టాక్సిడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ యూస్ టు ప్రొటెక్ట్ అనే డిఫ్తేరియా అండ్ టెటానస్ డిఫ్తేరియా అండ్ టెటానస్ సో వైరల్ వెక్టార్ వ్యాక్సిన్స్ నెక్స్ట్ టైప్ For decades, scientists studied viral vector vaccines. Some vaccines recently used for Ebola outbreaks have used viral vector technology and a number of studies have focused on viral vector vaccines against other infections such as Zika, flu, HIV. Scientists use technology to make COVID-19 vaccine. And a vaccine vector, vaccine, a virus vector and a ఇంకో వైరస్ని తీసుకొని దాన్ని వెక్టార్ లెక్క యూజ్ చేసి అంటే దాన్ని సపోర్టివ్ మెకానిజం లెక్క అదే మన క్యారియర్ లాగా యూజ్ చేసి మన డిజీజ్ని తగ్గేదాన్నే వెక్టార్ వ్యాక్సిన్స్ అంటాం ఓకే వైరల్ వెక్టార్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ మాడిఫైడ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వైరసెస్ యాజ్ వెక్టార్ టు డెలివర్ ప్రొటెక్షన్ అంటే అదొక వెక్టార్ అంటే సపోర్టింగ్ ప్లేయర్ సెవరల్ డిఫరెంట్ వైరసెస్ హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ యాజ్ వెక్టార్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా వైస్కులర్ స్టోమోసిస్ వైరస్ అండ్ మీజిల్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కామన్ కోల్డ్ ఫ్లూ ఉంది అనుకుందాం కామన్ కోల్డ్ ఫ్లూ అంటే జలుబు అందరికి వచ్చే నా మామూలు జలుబు ఈ మామూలు జలుబు వైరస్ని వెక్టార్లా యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆ మామూలు జలుబు నాలో పోతే ఏమీ కాదు కదండి అది పెద్ద డేంజరస్ కాదు మామూలు జలుబు అనేది అందరికీ ఉంటుంది సో ఒకవేళ నాకు కరోనా వచ్చిందండి నాకు కరోనా వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ మామూలు జలుబు గల వైరస్ని నాకు దానిపైన ఏం చేస్తానంటే ఒక వెక్టార్ ఇది వెక్టార్ నా మామూలు జలుబు అనే వైరస్ నా వెక్టార్ సో దీనిపైన కోవిడ్ యాంటీజెన్స్ పెట్టా ఇది కోవిడ్ యాంటీజెన్ అనుకుంటే ఇప్పుడు మామూలు కోల్డ్ అనేది తొందరగా అంటుకుంది ఎవ్వరికైనా తొందరగా అంటుకుంటుంది సో ఈ మామూలు కోల్డ్ నా దగ్గరకు వచ్చేసి ఇది కోవిడ్ వెక్టార్ నాలో లోపలికి పంపించేసింది కోవిడ్ దాన్ని నాలో పంపించేస్తే ఏమవుతుంది ఆల్రెడీ నేను యాంటీజెన్ చేసి పెట్టా కదా ఈ వ్యాక్సిన్లో ఇది నా లోపలికి వెళ్ళి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని వెంటనే
Adenovirus is one of the viral vectors used in some COVID-19 vaccines being studied in clinical trials. Viral vector vaccines are used to protect against COVID-19. Okay. So the future of vaccine. Future lo inke inni rakala vaccines raabotu nai. Okay, so See, do you know the scientists are still working to create more and more vaccines. DNA vaccines are easy and inexpensive to make. And they can produce strong long term immunity. Strong long term immunity ni produce just hai. Recombinant vector vaccines. Okay. DNA vaccines are the type of future vaccine. Next, uh, recombinant vector vaccine. Recombinant vector vaccine. Platform based vaccination act like a natural infection so that they are especially good at teaching the immune system how to fight germs. Okay. So, this is how a DNA transcript is to NRNA, mRNA. Okay, so children figure. Okay, next. Immunoglobins. Immunoglobins. Globins. Manamu, in the class, lo, immunity lo discuss this. So, now, immunoglobins are immunoglobins. Immunoglobins are Immunoglobins are also known as antibodies. A antibodies are the virus, ni, body lo unna disease, ni ni, attack, jesi, cure, jesi, do, ni, immunoglobins are Are glycoprotein molecules produced by plasma cells? White blood cells, they act as a critical part of the immune response system by specifically recognizing and binding to a particular antigen such as bacteria, virus and aiding their destruction. Low particle let's see antigen or virus ni bacteria gaani, body loan gaani, went and attack jayasi, dhani kantu koni, dhani destroy jayasi, dhvati na manam immunoglobin santam. Okay. So, here are vaccine ingredients. Vaccine ingredients, friends, you have a story of vaccine. You have to give it to me. So, it's an add-on. So, first vaccine is evolved. So, there is a lot of dangerous disease. That's why everyone is going to die. There is a lot of people who are going to die. There is a lot of people who are going to die. There is a doctor who is going to die. There is a disease of blue pox. That's why we have to die in the blue pox. अरे आवन उन जी संक्रमित सुन के दान जो सेड आई थे आर डिजीज़ हो चुना मनुष्य अपुरू डा चानी पे वाड़ गाड़ो विंटर ने रिकॉर्ड आई पे वाड़ तुंदर गाने ओके नेलारों नेलारों दिल्लो रिकॉर्ड आई पे तनु मावल पर सिद्ध कच्चे वाड़ आई थे ये डॉक्टर एम जैसा रंटे सरे कुंता मंदिर गवर्नमेंट्स � Everyone has to do it. He has to cut it in his head. 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 So, he has to cut it in his head. He has to cut a small pox patient. So, he has to cut it in his head. So, he has to cut it in his head. So, then he understood. This is how the mechanism of body works. He has to cut it in his head. Small pox is in the blue pox, but it is very dangerous. If we have a body with blue pox, we will defeat the small pox. Therefore, in this way, our vaccinations have evolved. Next, vaccine ingredients. What are the ingredients of the vaccine? So, let's talk about it. All ingredients of vaccines play a necessary role either in making vaccine, triggering the body of deployed immunity, or in ensuring that the final product is safe, effective. And the vaccine lo use just ingredients alone dalan te, abhi safe ga on dalle. A vaccine ni inka speed ka reaction jese tar don dalle. Adi malla mana body lo inka kothi ka immunity in penche vidanga on dalle. Kabate mana vaccines lo adjutants ani di use just sam. So adjutants help boost the body's response to vaccine. Okay. Next is stabilizers. Then is stable ga on chhan ki. Basically gel, jelly sunta ke thamam thine jellies. अंदर लो वाड़े लांटे भी फॉर्मल हाइड चंपोगुना उन्हें डांट के बेसिकली फॉर्मल हाइड लो मानो लैबोरेटरीज़ लो ह्यूमन पार्ट्स का निवन्दी लेदर एनिमल पार्ट्स का निव प्रिजर्व जैसा हम अधि फॉर्मल हाइड ओके तक्को मतलब लो पे दहाने कर गए दाने दिन गुन्जी गुड़ा न्यूज़ लो उन्ना एंडी � then you can use fresh air. Then you can use the formal air in the body. You can use the reaction to the bio-magnification. You can use the diseases. So it was in news. It is very preventive. It is used to prevent 
కాంటామినేషన్ బై బ్యాక్టీరియా అంతే కదండి ఫార్మాల్డిహైడ్ లో బాడీ పార్ట్స్ పెడుతున్నాం అంటే బ్యాక్టీరియా నుంచి హామ్ కాకుండా డ్యూరింగ్ వ్యాక్సిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ రిసైడ్స్ ఇన్ ద బాడీ నేచురలీ మోర్ ఇన్ దెన్ వ్యాక్సిన్స్ ఓకే తిమెరోసాల్ ఇస్ ఆల్సో యూజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ బట్ నో లాంగర్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఎందుకంటే ఇది వ్యాక్సిన్ లో యూజ్ చేయడం ద్వారా ఎక్కువ హామ్ అవుతుంది బెనిఫిట్ కంటే కూడా అని చెప్పేసి దీన్ని మనం ఆపేశాం నెక్స్ట్ కానీ దానికి ఇప్పటిదాకా అయితే ప్రూఫ్స్ లేవండి అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇందులో నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మనం వ్యాక్సినేషన్ టైప్స్ చూసాం ఎటువంటి టైప్స్ ఉన్నాయి ఎంఆర్ఎన్ఏ కానివ్వండి కానివ్వండి యాక్టివ్ కానివ్వండి ఇన్యాక్టివ్ కానివ్వండి సబ్ టైప్ కానివ్వండి వ్యాక్సిన్లో యూజ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కానివ్వండి దానిలో ఉన్న వేరియస్ అప్లికేషన్స్ కానివ్వండి సో ఇవన్నిటి నుంచి ఒకవేళ క్వశ్చన్ మెయిన్స్ పర్పస్లో వస్తే ఎలా వస్తాయో చూద్దాం ఓకే ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ వ్యాక్సిన్ వర్క్స్ డిస్కస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ and mention various challenges regarding vaccination in india india lo unna vaccination ki challenges enti next discuss the significance of vaccination and how vaccine works simple and first lo manam diagram e chusam first slide lo vaccine definition tarvata manam diagram lo em chusam andi vaccine ela work chestundante ee vaccine lo weak ledha dead virus ni pedtamu danni oka manushi loki inject chestam okay we are injecting into a human body ఓకే హ్యూమన్ బాడీలో ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాం అది వెంటనే లోపలికి వెళ్ళేసి యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ యాంటీబాడీస్ అనేటివి హార్మ్ఫుల్ సెల్స్ ఏవైతే వైరస్ సెల్స్ ఉంటాయో వాటి యొక్క స్పైక్స్ ఉంటాయో వెంటనే వైరస్ని వెళ్ళి అటాక్ చేస్తాయి సో ఇది వచ్చేసి పర్మనెంట్ మెమొరీలో ఉండిపోతాయి వ్యాక్సిన్స్లో కూడా రకాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి చిన్నగా టైప్స్ గురించి కూడా రాయండి డయాగ్రామ్ వేసి సో ఆ తర్వాత చూడండి ఇలా అటాక్ చేస్తుందని ఒక డయాగ్రామ్ నుంచేసి వ్యాక్సిన్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ టెక్నాలజీ వచ్చింది డిస్కస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సినేషన్ మెన్షన్ ద వేరియస్ ఛాలెంజెస్ ఛాలెంజెస్ రిగార్డింగ్ వ్యాక్సినేషన్ ఇన్ ఇండియా సో ఇక్కడ కొన్ని డిజీజెస్ మెన్షన్ చేయండి పోలియో డిజీజ్ మెన్షన్ చేయండి రీసెంట్లీ వచ్చిన కోవిడ్ నైన్టీన్ మెన్షన్ చేయండి సో కోవిడ్ నైన్టీన్ని డెస్ట్రాయ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఇండియన్ ఎకనామీ తన లెగ్స్ పైన నిలబెట్టాలి తన టైర్స్ పైన తను మూవ్ కావాలి అంటే వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని రాయండి ఇప్పుడు ఇక్కడ సిగ్నిఫికెన్స్ అన్నారు ఛాలెంజెస్ కూడా తెలియాలిగా ఇప్పుడు వ్యాక్సినేషన్ చదివేటప్పుడు చూసామండి ఏం చూసాము దాట్ లైవ్ అటానివేట్ ఇన్ వ్యాక్సిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఖచ్చితంగా కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ కావాలి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలి ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తయారు చేయాలి వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి ఒక రోజులో కావండి ఒక్కొక్క వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడానికి బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ పెట్టేసి ఒక ఆరు నుంచి ఏడు దాదాపు కొన్ని వ్యాక్సిన్స్కి అయితే ఇరవై సంవత్సరాల ఎక్స్పెరిమెంట్లు ఎందుకంటే సేఫ్టీ ఇష్యూస్ అనేటివి ఇంపార్టెంట్ ఏది పడుతుంది తయారు చేసి ఇచ్చేస్తే అది రియాక్ట్ కావచ్చు ఈ మధ్యలో మనం వ్యాక్సిన్ ఇండ్యూస్డ్ పోలియో చూస్తున్నాం వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం ద్వారా పోలియో ఎఫెక్ట్ అవుతున్న వ్యక్తులను కూడా చూస్తున్నాం సో అలాంటి వాళ్ళ సో ఇవన్నీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలి రూల్స్ డెవలప్ చేయాలి తొందరపడి వ్యాక్సిన్స్ రిలీజ్ చేయకూడదు ఇవన్నీటితో పాటు ఇండియాస్ పాపులేషన్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ అది మళ్ళీ వైరసెస్ కూడా ఎవాల్వ్ అవుతున్నాయి స్ట్రాంగ్గా వీటి అన్నిటిని కాపాడుకోవడానికి మన ఎకనామీని మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కాపాడుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మిషన్ ఇంద్రధనుష్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిందని రాయండి ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసి మీ ఆన్సర్ని కంక్లూడ్ ఎలా చేస్తారంటే దాట్ వ్యాక్సినేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ హోప్ ఫర్ టుమారో సో దాట్ అవర్ ఎకనామీ బూస్ట్ అండ్ అవర్ పీపుల్ లీవ్ ఇన్ పీస్ఫుల్ బికాస్ ద ఎవాల్వింగ్ నేచర్ ఆఫ్ వైరసెస్ హ్యాస్ బీన్ ఎ డెట్రిమెంటల్ ఫర్ అవర్ టుమారో సో వ్యాక్సినేషన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్ అన్నట్టు ఇలా రాయాలి ఓకే సో వాట్ ఆర్ వ్యాక్సిన్స్ హౌ దే ఆర్ మేడ్ డిస్కస్ హౌ దే ఆర్ ఫంక్షన్ సేమ్ అండి ఇప్పటిదాకా చదివిన ప్రతి ఒక్కటి వ్యాక్సిన్ డెఫినేషన్ రాయండి వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ఏ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ఏ క్యూర్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ ఏ క్యూర్ ఆ కాదు కదా వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ప్రివెంటివ్ కేర్ మెడిసిన్స్ విచ్ ఆర్ గివెన్ టు ఏ పర్సన్ సో దాట్ హీ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎ డిజీజ్ వ్యాక్సిన్ అనేటివి ఒక మెడిసిన్ అది ఏ మెడిసిన్ అండి ఒక వ్యక్తిలో అటువంటి వ్యాధి రాకుండా ఉంచేందుకు కాపాడే ఒక మెడిసినే వ్యాక్సిన్ అది ఒక ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ మాత్రమే అయితే ఈ వ్యాక్సిన్స్ తయారీలో ఈ పదార్థాలను వాడతాము ఈ వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి మన మనిషికి మనుగడికి ఇంతగా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఇలా మనం హ్యాపీగా హెల్తీగా బతకడానికి కూడా ఉపయోగపడుతున్నా అని చెప్పేసి వాటి యొక్క ఫంక్షన్ గురించి అంటే అది ఎలా పనిచేస్తుందో ఇలా డయాగ్రామెటిక్గా చూప
హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఈరోజు మనం అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిండ్రమ్ ఏఈఎస్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిండ్రమ్ ఈ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ మీరు ఎన్సెఫలైటిస్ చెప్పారు కదా అంటే కొద్దిగా తేడా ఉంటుంది ఆ కొద్ది తేడా ఎంతో చూద్దాం మామూలుగా ఎన్సెఫలైటిస్లో మనం రెండు చూసాం ఎక్స్ట్రీమ్ చూస్తున్నాం ఇప్పుడు చిన్న చూస్తున్నాం అంటే అక్యూట్ వల్ల ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ కాకపోవచ్చు కానీ ఒకసారి నేర్చుకునే తప్పేం లేదుగా చూద్దాం సో అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఈ సివియర్ కేస్ ఆఫ్ ఎన్సెఫలైటిస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ బై మస్కిటోస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు దేని ద్వారా వెళ్తుందండి అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ మస్కిటోస్ ద్వారా వచ్చే అటువంటి ఎన్సెఫలైటిస్ ఏమంటాం మనం అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ అండ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరైజ్ బై హై ఫీవర్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ హై ఫీవర్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ కాయిన్ ద టర్మ్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిగ్నిఫై ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ డిజీజెస్ విచ్ సేమ్ సిమిలర్ టు వన్ అనదర్ బట్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు డిఫరెన్షియేట్ ఇన్ చయోటిక్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ బ్రేక్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ దీని డెఫినేషన్ ఇచ్చింది రెండు వేల ఆరులో ఏం చెప్తుంది వీటిని పెద్దగా డిఫరెన్షియేట్ చేయలేం కానీ ఒక్కొక్కసారి ఇవి చాలా ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళి చాలా మందిని చంపే అవకాశాలు ఉంటుంది ఎవరు ఎక్కువగా వనరబుల్ ఈ డిజీజ్కి ఏ పాపులేషన్ ఈ డిజీజ్కి ఎక్కువ వనరబుల్ ద డిజీజ్ మోస్ట్ కామన్లీ ఎఫెక్ట్ చిల్డ్రన్ అండ్ యంగ్ అడల్ట్స్ అండ్ కెన్ లీడ్ టు కన్సిడరబుల్ మార్బిడిటీ అండ్ మోర్టాలిటీ మార్బి మోర్టాలిటీ అంటే చా చనిపోయే అవకాశాలు మార్బిడిటీ అంటే ఎక్కువ వ్యాధికి గురి అవ్వడము ఓకే నెక్స్ట్ ఏం ఎఫెక్ట్స్ కాజిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ద వైరసెస్ ఆర్ ద మెయిన్ కాజిటివ్ ఏజెంట్స్ ఇన్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ కాజెస్ ఆల్ ద అదర్ సోర్సెస్ సచ్ యాజ్ బ్యాక్టీరియా ఫంగి పారాసైట్స్ స్పికోసైట్స్ కెమికల్స్ టాక్సిన్స్ నాన్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్ బ్యాక్టీరియా వాళ్ళు రావచ్చు ఇంకేమైనా వాళ్ళు రావచ్చు కానీ వైరసెస్ ఈ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్కి మేజర్ ఏజెంట్స్ అండి ఓకే మామూలుగా మీరు వ్యాక్సిన్ వేసుకోకపోతే కూడా ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు నెక్స్ట్ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఇది ఈ వ్యాక్సిన్ని జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ వ్యాక్సిన్ని మనం దేంట్లో చూసామండి మిషన్ ఇంద్రధనుష్ కింద మనకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చే ఫ్రీ వ్యాక్సిన్స్లో జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ కూడా ఒకటి కానీ ఈ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ అనేది దేశం మొత్తం ఇవ్వట్లేదు ఎక్కడైతే ఈ ఎన్సెఫలైటిస్ వ్యాధి ఎక్కువగా ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడండి బీహార్లో బీహార్లో ఈ కేస్ స్టడీ మనం చదువుదాం లాస్ట్కి బీహార్లో ఎక్కువగా ఏముంటుంది ఎన్సెఫలైటిస్ బీహార్ వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రాంతాల్లో జార్ఖండ్ కూడా ఈ ప్రాంతాల్లో ఎన్సెఫలైటిస్ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ దీన్ని ఎవరు వెక్టార్ అండి జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్కి వెక్టార్ మస్కిటో ఓకే మస్కిటో సో ఈజ్ ద మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిండ్రమ్ హర్పెస్ సింప్లెక్స్ వైరస్ ఇంతకు ముందే చూసాం హెచ్ హెచ్ఎస్వి వైరస్ నిఫా వైరస్ జికా వైరస్ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏ వైరస్ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ చండీపూర్ వైరస్ మమ్స్ మీజిల్స్ డెంగ్యూ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి వెస్ట్ నైల్ జీకా ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏ నిఫా వైరస్ మీజిల్స్ నమ్ చండీపూర్ వైరస్ దీన్ని ఎక్స్ట్రా క్లాస్లో చూద్దాం ఈరోజు మనం జీకా చూడవచ్చు నిఫా చూస్తారు మీరు వెస్ట్ నైల్ చూస్తారు సో ఇవన్నీ కూడా దేనికి దారితీస్తున్నాయండి ఒక అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ అనే వ్యాధికి దారి తీస్తుంది అనమాట సిమ్టమ్స్ అండి సేమ్ అండి కన్ఫ్యూజన్ ఉండడం జ్వరం రావడం వాంతులు రావడం కన్ఫ్యూజన్ బేసికల్లీ అండి కామన్ సెన్స్ యూజ్ చేయాలి మనం మన బ్రెయిన్ లావెక్కుతుంది మన బ్రెయిన్ వాపొచ్చింది అప్పుడు మనకి మనం సోయిలో ఉంటామా ఉండం కదా సో కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేసింది డిస్ఓరియంటేషన్ కోమాకి వెళ్ళిపోవడం ఇనేబిలిటీ టు టాక్ హార్డ్ ఫీవర్ వామిటింగ్ నాసియా అండ్ అన్కాన్షియస్నెస్ వాపు వస్తుందంటేనే అర్థం చేసుకోండి ఎంత వీక్ అయిపోతాము మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం నేషనల్ వెక్టార్ బోన్ ఇది ఇది మీకు ఇప్పటికి ఒక నాలుగైదు సార్లు వచ్చిందండి ఇప్పటికైనా మీరు దీని గురించి సైట్లో సర్చ్ చేయాలి లేదంటే మన వీడియోలో మీకు ఖచ్చితంగా దీని గురించి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏంటండి నేషనల్ వెక్టార్ బోన్ డిజీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ మలేరియా ఓకే మలేరియా అటువంటి వెక్టార్స్ సో ఏవన్నీ వెక్టార్స్ దాంట్లో మస్కిటోస్ ఏడీస్ అజిప్టస్ కానివ్వండి లేదంటే ఇతరత్ర మస్కిటో జాతులు కానివ్వండి వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి నేషనల్ వెక్టార్ బోన్ డిజీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ సెట్అప్ కంట్రీ వైడ్ సర్వైలెన్స్ ఫర్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ త్రూ సెన్ సెంటీనియల్ సైట్స్ విత్ ఎ ఫోకస్ ఆన్ డిటెక్టింగ్ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ In
ఎలిసా టెస్టింగ్ అండి దీని గురించి మీరు కోవిడ్ నైన్టీన్లో చదువుంటారు ఓకే మన కోవిడ్ నైన్టీన్ వీడియోలో మీరు చూస్తారు అండ్ వైరస్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్ ఈజ్ డన్ ఇన్ ద నేషనల్ రిఫరెన్స్ ల్యాబరేటరీ ఆ వైరస్ని స్టడీ ఎవరు చేస్తారండి నేషనల్ రిఫరెన్స్ ల్యాబరేటరీ ద్వారా వైరస్ని మనం స్టడీ చేస్తాం స్టేటస్ ఏముంది మన భారతదేశంలో ఈ అక్యూట్ ఎన్సిఫలైటిస్ యొక్క స్టేటస్ ఏంటి అకార్డింగ్ టు నేషనల్ వెక్టార్ బోన్ డిజీజ్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ కేసెస్ బట్ డయాగ్నైజ్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ విత్ సిక్స్ థర్టీ టూ డెట్స్ అక్రాస్ సెవెంటీన్ స్టేట్స్ పదిహేడు రాష్ట్రాల్లో ఎన్సెఫలైటిస్ ఉంది చూడండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇది ఆరు వందల ముప్పై రెండు మందిని ప్రాణాలు తీసుకుంది ఇండియా రికార్డ్స్ ఫ్యాటాలిటీ రేట్ అట్ సిక్స్ పర్సెంట్ బట్ ఫ్యాటాలిటీ ఈజ్ రైజింగ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అమౌంట్ చిల్డ్రన్ యావరేజ్గా ఆరు శాతం మంది ప్రజలు చనిపోతుంటే కానీ పిల్లల్లో మాత్రం ఇరవై ఐదు శాతం మంది ఎవరికైతే ఎన్సెఫలైటిస్ వస్తుందో వాళ్ళు చనిపోతారండి సో బీహార్ అస్సాం జార్ఖండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ మణిపూర్ మేఘాలయ తమిళనాడు కర్ణాటక త్రిపుర ఆర్ వరస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ చూడండి బీహార్ టాప్లో ఉంటుంది నేను చెప్పాను జార్ఖండ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వీళ్ళకి హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫస్ట్లీ సరిగ్గా ఉండదండి బీహార్లో హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగ్గా ఉన్న స్టేట్స్లో కూడా ఎక్కడైతే హైజినిటీ మెయింటైన్ చేయమో లేకుంటే ఎక్కువగా ఫారినర్స్ విజిట్ ఉంటుందో సీకి దగ్గరగా ఉంటుందో అటువంటి చోట్లలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడు అండి కేరళ చూడండి ఎందుకంటే ఫారిన్ నుంచి వచ్చే ఆబ్జెక్ట్స్ కేరళలో ఎక్కువ టచ్ అవుతాయి తద్వారా మీకు ఈ వ్యాధి అనేది ఈ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉంది సో నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం వెస్ట్ నైల్ వైరస్ ఏమి వచ్చాను నేను ఇక్కడ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ దాని యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ సైకిల్ ఇచ్చాను మీకు బేసిక్గా వీటి వెక్టార్స్ ఏంటి ఈ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ అనే వ్యాధిని తీసుకొని మొత్తం అన్ని చోట్లకి పారేసే మేజర్ వెక్టార్స్ ఏంటండి పక్షులు అండి మేజర్ హోస్ట్ పక్షి పక్షి లోపడే ఈ వైరస్ ఉంటుంది ఈ దోమలు ఉంటాయి ఈ దోమలు ఏం చేస్తాయంటే ఇది చాలా డేంజర్ కదా ఇది చక్కగా పోయి ఈ ఈ బర్డిని కుడుతుంది ఈ పిట్టను కుట్టేసరికి ఏమవుతుంది మంచిగా ఇది వైరస్ తీసుకొచ్చుకుంటుంది ఈ వైరస్ తీసుకొని వచ్చి దేంట్లో హార్సెస్లో మరియు మన ఇతర మనుషుల్లో ఈ వైరస్ పేరు సో మేజర్ వెక్టార్స్ ఏంటండి రిజర్వాయర్స్ మన బర్డ్స్ అయితే నెక్స్ట్ యాక్సిడెంటల్ హోస్ట్స్ ఏంటండి హోస్ట్ మనం కూడా మనుషులు ఉన్న గుర్రాలు మేజర్ అండి హార్సెస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్ ఈక్వైన్ ఎన్సెఫలైటీస్ గురించి మాట్లాడడం ఈక్వైన్ అంటే ఏంటండి హార్సెస్ ఈ పిక్చర్లో మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి ఈ పిక్చర్తో మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనం వెస్ట్ నైల్ వైరస్ గురించి నేర్చుకుందాం వెస్ట్ నైల్ వైరస్ అంటే ఏంటి సో ఇట్స్ ఎ సింగిల్ స్ట్రాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటండి వెస్ట్ నైల్ ఇట్స్ ఎ సింగిల్ స్ట్రాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ ఓకే దట్ కాజెస్ వెస్ట్ నైల్ ఫివర్ ఇట్ ఈస్ మెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ ఫ్లావివి రాయిడ్ ఓకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్లావివి రాయిడ్ ఫ్రమ్ ద జీనస్ ఫ్లావి వైరస్ విచ్ ఆల్సో కంటైన్స్ జీకా వైరస్ డెంగ్యూ వైరస్ అండ్ ఎల్లో ఫీవర్ వైరస్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ చేసుకోవాలి మీరు ఈ ఫ్లావీ వైరస్ జాతికి చెందిన ఒక సీక్వెన్స్లో ఏదైతే జికాని డెంగ్యూని ఎల్లో ఫీవర్ని ఈ మూడు ఫీవర్ని మీకు అంటిస్తుందో అదే ఫ్లావీ వైరస్ మీకు వెస్ట్ నైల్ వైరస్ అనే ఫీవర్ని కూడా అంటిస్తుంది ఓకే వెస్ట్ నైల్ వైరస్ కెన్ కాజ్ ఎ ఫ్యాట్ అండ్ న్యూరోలాజికల్ డిజీజ్ ఇన్ హ్యూమన్స్ ఎస్పెషల్లీ మీ నర్వస్ సిస్టమ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుందండి ఈ డిజీజ్ ఏంది మీ నర్వస్ సిస్టమ్ని హవెవర్ ద అప్రాక్రియేట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విల్ షో విల్ నాట్ షో ఎనీ సిమ్టమ్స్ ఎనభై శాతం మందికి సిమ్టమ్స్ కనపడవు అండి ద వైరస్ కెన్ కాజ్ సివియర్ డిజీజ్ అండ్ డెత్ ఇన్ హార్సెస్ ఎస్పెషల్లీ హార్సెస్ చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయండి వెస్ట్ నైల్ వైరస్ వల్ల ఓకే ఈ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ ఎస్పెషల్లీ యుగాండా ప్రాంతాల్లో ఆఫ్రికాలో నైల్ ప్రాంతంలో ఉన్న యుగాండా అనే దేశంలో ఫస్ట్ టైం కనిపెట్టాం ఒకసారి దాని గురించి కూడా చూద్దాం బర్డ్స్ ఆర్ ద నేచురల్ నేచురల్ హోస్ట్స్ ఆఫ్ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ పక్షులు అనేటివి నేచురల్ సోర్సెస్ ఓకే ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా అవుతుంది ఇంతకుముందే ఫిగర్లో చూసారు మీరు ఇలా హ్యూమన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ మోస్ట్ ఆఫ్ అండ్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ద బైట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ మస్కిటో మస్కిటో బికమ్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్ వెన్ ద ఫీడ్ ఆన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ విత్ సర్క్యులేట్ ద వైరస్ ఇన్ దర్ బ్లడ్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ డేస్ the virus eventually gets into mosquito salivary glands during the later blood meals and manat dine manan dine tapudu where it
మనం కూడా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది ద వైరస్ మే ఆల్సో బి ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ కాంటాక్ట్ విత్ అదర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ఎనిమల్స్ దెర్ బ్లడ్ అండ్ అదర్ టిష్యూస్ ఏ గుర్రాలకైతే ఈ వ్యాధి వచ్చిందో ఆ గుర్రాలని తాకడం ద్వారా ఆ గుర్రాల రక్తం మీకు ఎక్కడం ద్వారా లేకుంటే మీకు కట్ ఆ గుర్రాని కట్ అయినప్పుడు ఈ వ్యాధి ఏ జంతువుల ద్వారా కూడా మీకు వచ్చే అవ వచ్చే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి ట్రాన్స్మిషన్ త్రూ మస్కిటోస్ ఒకసారి చూద్దాం ఏమి ఇచ్చామో సో ఇది న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ వెస్ట్ నైల్ కెన్ బి ఫ్యాట్ అండ్ న్యూరోలాజికల్ డిజీజ్ నేర్చుకున్నాం ట్రాన్స్మిటెడ్ టు పీపుల్ త్రూ ద బైట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్ట్ అండ్ మస్కిటోస్ ట్రాన్స్మిట్ బై బైటింగ్ ద ఇన్ఫెక్టింగ్ పర్సన్ ఇట్ ఈస్ కామన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ఆఫ్రికా యూరోప్ ఓకే నెక్స్ట్ మిడిల్ ఈస్ట్లో ఓకే సౌదీ అరేబియా అటువంటి ప్రాంతాల్లో నార్త్ అమెరికాలో మరియు వెస్ట్ ఏషియాలో ఓకే సిమ్టమ్స్ ఏంటండి ఎనభై శాతం మంది చూపెట్టి ఉన్నాం సిమ్టమ్స్ చూడండి జ్వరం రావడం తలనొప్పి రావడం టైర్డ్గా ఉండడం ఓకే అండ్ బాడీ ఎక్స్ రావడం నాసియా రావడం వాంతులు రావడం people over the age age of 50 and some immune compromised persons are the high risk of getting severely ill when infected by west nile virus evaraithe 50 yella pai padunnaro evarkaithe immune system weak ga undo aaya vyaktulu ee virus ki effect avtaru the incubation period is usually 3 to 14 days 3 nunchi 14 rojullo aa virus tanam tanu double cheskoni mee body lo unna prathi part ni especially న్యూ నర్వస్ సిస్టమ్ న్యూరోలాజిస్ట్ మీ న్యూరాన్స్ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది దెర్ ఈస్ నో వ్యాక్సిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నో వ్యాక్సిన్ ఫర్ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ డబ్ల్యూఎన్వి నో వ్యాక్సిన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ షుడ్ బి హాస్పిటలైజ్డ్ ఓకే ప్రివెన్షన్ ఎలా చేస్తాం దోమల నుంచి మనల్ని మనం రక్షించుకోవడమే ఏకైక మార్గం ఒక్క దోమ ఎన్నో వ్యాధులు కాబట్టి ఒక్క ఈ అన్ని వ్యాధులకి పరిష్కారం ఏంటండి మనను మనం దోమల నుంచి కాపాడుకోవడం సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయి సేమ్ అండి స్కిన్ ర్యాషెస్ కొంచెం సో లింఫ్ గ్యాండ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో కొంచెం వాపులు ఎక్కుతాయి మీ మోచేతులు వాపు ఎక్కడం మీ జాయింట్స్ వాపు ఎక్కడం ఓకే మీ మీ ఒంటిలో కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ నీరు చేరుకోవడం ఓకే ఫీవర్ హెడ్ ఏక్ బాడీ ఏక్స్ సెవరల్ వీక్స్ చాలా వారాల వరకు ఈ సిమ్టమ్స్ అనేటివి మీకు కనిపిస్తూ మేము చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి ప్రివెన్షన్ అంతే అండి వ్యాక్సిన్ లేదన్నాం కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు మస్కిటోస్ నుంచి సి వ్యాక్సిన్స్ అనేటివి హార్సెస్కి ఉన్నాయండి ఏది హార్సెస్లో ఎక్కువగా వచ్చి చనిపోతున్నాయి కదా వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫర్ ద యూజ్ ఆఫ్ హార్సెస్ బట్ నాట్ ఎట్ ఫర్ హ్యూమెన్స్ సేమ్ అంతే ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది మీరు నోట్ చేసుకోవాలి హార్స్కి ఇచ్చే వ్యాక్సిన్ మనం తీసుకోలేం కదండి సో కాబట్టి వ్యాక్సిన్స్ హార్స్లోకి ఉన్నాయి కానీ హ్యూమెన్స్ లేదు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ ఓకే ఫైవ్ సెకండ్స్లో ఏం చేద్దాం నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్దాం నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటండి జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఏంటి జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ ఈ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ అనే వ్యాధి కూడా సేమ్ ఏ వ్యాధి ఏ వైరస్ జాతి అయితే మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పిన వెస్ట్ నైల్ ఫీవర్ని సోకిస్తుందో అదే వైరస్ జాతి ఫ్లావీ వైరస్ ఫ్లావీ వైరస్ అనే వైరస్ మీకు ఈ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ని తీసుకొస్తుంది ఈ ఎన్సెఫలైటిస్ అనే పదం వింటే మీరు వెంటనే చేసుకోవాలి ఏంటండి అది ఎన్సెఫలైటిస్ అంటే మెదడు వ్యాపు ఎన్సెఫలైటిస్ అంటే మెదడు వాపు సో కాజ్ ఎస్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిండ్రోమ్ ఇన్ ఇండియా సో ఎస్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ సిండ్రోమ్ చదివేటప్పుడు తెలుసుకున్నాం మేజర్ కాజ్ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ నుంచి సో భారతదేశంలో జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్ని మేజర్ కాజ్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటిస్ తీసుకొస్తుంది నెక్స్ట్ ఇది ఏ మస్కిటో జాతి నుంచి మీకు వస్తుంది ఓకే ఇంతకుముందు వెస్ట్ నైల్ వైరస్ అనేది డెంగ్యూ వెస్ట్ నైల్ వైరస్ ఇవన్నీ కామన్ అనుకున్నాం అప్పుడేంది అప్పుడు ఏంటండి ఫీమేల్ అనాఫ్లస్ మస్కిటోస్ ఇక్కడ ఏం మస్కిటో అండి క్యూలెక్స్ క్యూలెక్స్ స్పీసీస్ ద డిజీజ్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు హ్యూమెన్స్ త్రూ ద బైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ మస్కిటోస్ ఆఫ్ క్యూలెక్స్ స్పీసీస్ నోట్ చేసుకోవాలి మీరు జపనీస్ ఎన్సెఫలైటీస్ ఏ మస్కిటో నుంచి వస్తుందండి మీకు క్యూలెక్స్ ఏ మస్కిటో నుంచి క్యూలెక్స్ జాతికి చెందిన మస్కిటోస్ నుంచి The mosquitoes breed mainly in rice fields and large water bodies rich in aquatic vegetation. Migratory birds also with pigs in the community also play important role in transmission of Japanese encephalitis to other areas. If you have migratory birds, if you have a lot of people in the environment, if you have a lot of people in the environment, okay, సింపుల్గా ఇది భారతదేశం అనుకుంటే భారతదేశం నుంచి రెండు 
సెంట్రల్ ఏషియన్ హైవేస్ పోతాయి ఏవి ఫ్లై రూట్స్ ఎక్కడైతే బర్డ్స్ మైగ్రేట్ చేస్తాయో నార్త్ టు సౌత్ ఓకే అట్లాంటి హైవేస్ మన భారతదేశంలో ఇలా వెళ్తాయి అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఆ ఎన్సెఫలైటీస్ ఉన్న పక్షులు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి వెళ్తూ వెళ్తూ ఇక్కడ ఒక దగ్గర ఆగాయనుకోండి రెస్ట్ కోసం సో అక్కడ ఉన్న ప్లేసెస్ మొత్తానికి ఎన్సెఫలైటీస్ వ్యాధి స్ప్రెడ్ చేసి వెళ్ళిపోతాయి ఎందుకంటే ఎక్కడైతే పక్షులు ఉంటాయో అక్కడ నీళ్లు ఉంటాయి ఎక్కడ నీళ్లు ఉంటాయో అక్కడ మస్కిటో ఉంటుంది ఈ మస్కిటోస్ పక్షులు చక్కగా ఈ వైరస్ని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసి జనాల్లోకి పంపించేస్తూ ఉంటాయి ఓకే సిమ్టమ్స్ అండి మళ్ళీ సేమ్గా ఉంటాయి ఇన్సెఫలైటీస్ అంటే మీకు తెలుసు తలనొప్పి రావడం గిడ్డీనెస్ రావడం స్టిఫ్నెస్ రావడం కదలికలు తగ్గిపోవడం మీకు వామ్ థింగ్స్ రావడం జ్వరం రావడం ఇవన్నీ కూడా ఓకే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ విత్ సిమ్టమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ సడన్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ హెడ్ ఏక్ హై ఫీవర్ డిసోడెంటేషన్ కోమా ట్రెమర్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటండి జపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్కి కూడా ఇప్పుడు ఏముందండి నో యాంటీ వైరల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ పేషెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ అవైలబుల్ విత్ సపోర్ట్ టు రిలీఫ్ సిమ్టమ్స్ మీకు దీనికి కరెక్ట్ మందు లేదు కానీ దేశ డెపనీస్ ఎన్సెఫలైటిస్కి మనకు దగ్గర వ్యాక్సిన్ ఉంది అది ఒక ప్లస్ పాయింట్ కానీ వెస్ట్ నైల్ వైరస్కి వ్యాక్సిన్ లేదు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ప్రివెన్షన్ సేమ్ మస్కిరోజ్ నుంచి కాపాడుకోవాలి in india mass vaccination with japanese encephalitis was started in phase 5 manner subsequently major outbreak in 2005 lo ee vyadhi major outbreak ochinappudu manam ee vaccination start chesamandi japanese encephalitis vaccine is also included under the universal immunization program by government of india danne nenu mission indu dhanushani cheppanu next ఈ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటీస్ అనే వ్యాధి ఏదైతుందో దాన్ని అరికట్టడానికి దాని గురించి అందరికీ నాలెడ్జ్ పెంచడానికి ఒక చిన్న క్యాంపెయిన్ తెచ్చిందండి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ క్యాంపెయిన్ పేరు ఏంటండి దస్తక్ క్యాంపెయిన్ క్యాంపెయిన్ పేరు ఏంటి దస్తక్ క్యాంపెయిన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్ హ్యాస్ రీసెంట్లీ లాంచ్డ్ హ్యూజ్ డోర్ టు డోర్ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి వారి తలుపు తట్టి వినండి జపనీస్ ఎన్సెఫలైటీస్ వ్యాధి అంటేది దీని నుంచి మీరు కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలో ప్రజల్లో అవగాహన కలిగించడానికి ఈ దస్తక్ క్యాంపెయిన్ ఎవరు స్టార్ట్ చేశారండి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ టు ప్రివెంట్ అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటీస్ సిండ్రమ్ అండ్ జపనీస్ ఎన్సెఫలైటీస్ టు మేక్ షూర్ డిజీస్ ఎరాకేటన్ ఎరాడికేటెడ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ద క్యాంపెయిన్ వాజ్ లాంచ్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఎవరితో అసోసియేట్ అయ్యాం యునిసెఫ్ యునైటెడ్ నేషనల్ కార్పొరేషన్ చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫండ్ ఓకే యూనిసెఫ్ వాళ్ళతో మనం కొలాబరేట్ అయి దీన్ని చేశాం అవేర్నెస్ అబౌట్ ద డిజీజ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ బై initiating sanitation drive ensuring vaccination and early treatment of disease through mass media communication tv channels lo kuda advertisements ivadam chinna chinna video shots ivadam aa dwara tad dwara muttam japanese encephalitis gunchi gaani vandi leda inkoti vyadhi entandi acute encephalitis syndrome gunchi gaani vandi అవగాహన స్ప్రెడ్ చేస్తే వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తే చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను వారితో క్లీన్ చేయించి మనం వాళ్ళని రక్షించడానికి తీసుకొచ్చిన క్యాంపెయిన్ వేరు ఎవరు ఇచ్చారండి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మీ ఆన్సర్లో ఉండాలి ఓకే కేవలం డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ ఈ మధ్యలో అడగట్లేదు ఒకవేళ అడిగినా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేస్తారు మనం ఇచ్చిన మ్యాడర్టు ఇండైరెక్ట్గా ఎటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటే ఈ ఎన్సెఫలైటీస్ అనే వ్యాధిని తగ్గివచ్చు అని కనుక మీకు క్వశ్చన్ అడిగితే అప్పుడు ఇటువంటి పాయింట్స్ రాయాలి నెక్స్ట్ చూడండి మనం మళ్ళీ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఉంది ఫైవ్ సెకండ్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అయిపోయింది జీకా వైరస్ నెక్స్ట్ ఏంటి జీకా వైరస్ ఎందుకు జీకా వైరస్ అండి మనం జీకా వైరస్ గురించి తెలుసుకునే ముందు అక్కడ ముందు ఫ్లైట్స్లో ఏం చూసాం ఏంటి అంటే జీకా వైరస్ ద్వారా కూడా అక్యూట్ ఎన్సెఫలైటీస్ సిండ్రమ్ కానివ్వండి ఎన్సెఫలైటీస్ కానివ్వండి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఓకే అసలు జీకా వైరస్ గురించి తెలుసుకుందాం జికా వైరస్ ఈజ్ అ మస్కిటో బోన్ ఫ్లావీ వైరస్ మళ్ళీ అదే అండి ఎంత చిత్త వైరస్ ఇదే మళ్ళీ ఫ్లావీ వైరస్ వచ్చింది ఓకే వెస్ట్ నైల్ ఇదే ఫ్లావీ వైరస్ స్ప్రెడ్ చేస్తుంది జపనీస్ ఎన్సెఫలైటీస్ ఇదే వెస్ట్ స్ప్రెడ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ దరిద్రమైన ఒక జికా వ్యాధి వెరీ డేంజరస్ అండి ఓకే తిడుతున్నా తప్పుగా అనుకోకండి బికాస్ దే ఆర్ ఆల్ హార్మ్ఫుల్ అండ్ ఆల్సో కాజ్ పీపుల్ టు డై ఓకే that was first identified in juganda in 1947 in monkeys monkeys lo first chusam andi okay entante jantulu tho undadam valla ekkoga vaatlo unna vyadi ekkoga develop chindi okay it gets immunized and also genetically changed and gets into the human avi koddiga develop ayi human lo ki vachi human ni kuda naashanam cheyadaniki try chestayi 
It was later identified in humans in 1952 in Uganda and United Republic of Tanzania. Tanzania lo, Uganda lo, ekarunta ande Africa lo untai. Africa desham lo ekarunta Tanzania and Uganda. Okay? Next. Transmission. Zika virus disease. ZVD ante ante Zika virus. It's caused by a virus transmitted primarily by Aedes mosquito. Student, Japanese encephalitis is the same Culex mosquito. This mosquito is the same as Zika virus. Zika virus is spread through Aedes mosquito. Aedes is the mosquito. Mainly Aedes aegyptus. Mainly Aedes aegyptus. This is the same mosquito that transmits dengue, chikungunya, and yellow fever. Dengue, ni, chikungunya, ni, yellow fever. Ni, Pass day say, Ade mosquito jadi kishen in the Zika virus nuda transmit chest in the Zika virus is also transmitted from mother to fetus during pregnancy through sexual contact, transfusion of blood and blood products and organ transplantation. Zika virus on a victim blood to make a care on Dwara, Varioka organs make transmit Jedam Dwara, Talikad blow una put Talikan soku there, Talikad blow una bidda guda soki, a bidda chala china gautundi, dan munsuksa chudam. So inka denwala, sexually transmitted Zika virus is important. Zika is sexually transmitted. Okay, next. Symptoms and this. Mahmulga, fever ravadam, rashes, undininda. Okay, muscles, uh, joints, pain, ravadam, malaise and headache. Most people with Zika virus infection do not develop symptoms. Silent ga unta randi villu. Thili idu vala gyaagunna tu. Kani they are also the major source of spreading Zika virus. Okay, jagratta ga unta ali. Zika virus infection, ikkada the important point, note jes koni miru. Infection during pregnancy can cause infants to be born with microcephaly. Indi, microcephaly. Ante, Mamulga, okay, pilladi tala in the Gundranga unte, encephalite e Zika virus soak in a pilladi tala, la chinaga string kaipe putarani, chinna talto, and the brain develop kakunda putado. So, ela putarandi, microcephaly ton putara, pilla levera de talik Zika virus soak tundo, parik putte pillalo, microcephaly, 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 nal sal Japan, no jes quali. Okay, and other congenital malformations known as congenital Zika, chin, Zika syndrome. And congenital and put to get on a vachina avalakshana luman avayalo vachina avalakshanam. Okay, gunam lokadu. Next treatment ain't it? If you Zika ki vaccine thayar chale nane. Okay, no vaccine or medicine for Zika. Instead, focus on relieving the symptoms and includes rest, rehydration, ac acetamorphin. Acetamorphin for fever and pain. This tablet is very important. The symptoms are very important. This is the major Zika virus. Major treatment. Zika virus is sexually transmitted. Okay? Male female interact with sexual transmission. Pregnant woman is a pillow. She 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 is Okay? No treatment. Treatment doctor nikal vandi rest this konni manchi ka water ekko ga this ko ali meiru. Okay? Next student. Prevention end end. Mimu ni meiru odomos landi creams raas konni. Full shirts, full hand waist konni. Okay? Wear full sleeves. Next use insect repellents. Cover bed. Symptoms student. Kanlu erra ga avadam. Okay? Vapul ra avadam. Kanlu vas saai. Next fever, muzzle pain. Ullu ninda ila rashes ra avadam. Next joint pains and headaches. In the dangerous way, the Mali Ade Chetta Aedes aegyptus mosquito. Bird flu Gurinchi Chago Botuna. Asli bird flu and anti. So basically, Madam Bird flu and a term ni news flu echo ga into unta. In the Kante, it is major ga birds, avian, leather, puxul ne effect just soon to So basically, Madam with the code of formula gani, one day ether formula, birds chendina ether formula, e viadin Madam choose soon to. So, this is a human 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 
అంటే గాలి నుంచి సోకేటువంటి ఫ్లూకి చెందిన వ్యాధుల్లో మూడు రకాలు ఉంటాయి ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ ఏమంటామండి ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ బి అండ్ సి ఇలా మూడు రకాలు ఉంటాయి అయితే ఈ స్వైన్ ఫ్లూ కానివ్వండి బర్డ్ ఫ్లూ కానివ్వండి మేజర్ హ్యూమన్ని ఎఫెక్ట్ చేసే ప్రతి ఫ్లూ ఎందులో ఉంటుందండి ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏలో ఉంటాయి ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏలో అదే ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏకి చెందిన ఒక వైరసే ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనే వైరస్ ఇట్స్ ఎ డిజీజ్ కాజ్ బై ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ ఏ వైరస్ ఫౌండ్ న్యాచురల్ ఇన్ వైల్డ్ బర్డ్స్ వరల్డ్ వైడ్ ఇది ప్రపంచంలో ఉన్న వైల్డ్ బర్డ్స్లో మామూలుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే ద వైరస్ కెన్ ఇన్ఫాక్ట్ డొమెస్టిక్ పౌల్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ చికెన్స్ డక్స్ టర్కీస్ అండ్ దేర్ ఆర్ హ్యావ్ బిన్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ హెచ్ వై ఎన్ వన్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎమాంగ్ పిక్స్ క్యాట్స్ అండ్ ఈవెన్ టైగర్స్ ఇన్ థాయిలాండ్ జూ ఓకే ప్రతి జంతువు ఈ వైరస్కి గురి కావాల్సిందే అనమాట సో అయితే ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనే వైరస్ బర్డ్ ఫ్లూ అనే వైరస్కి టెక్నికల్ టర్మ్ ఏమి ఇస్తామండి హెచ్ వై ఎన్ వన్ అని అంటాం హెచ్ ఫై ఎన్ వన్ సో హెచ్ వై ఎన్ వన్ అంటే ఏంటి ఈ హెచ్ అంటే ఏంటి ఎన్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోవాలి కదా చూద్దాం సో హెచ్ అంటే ఏంటి హెమాగ్లూటనిన్ హెచ్ ఏ హెమాగ్లూటనిన్ హెచ్ ఏ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ రాశాను నేను అండర్లైన్ చేశాను న్యూరామిన్ నెక్స్ట్ ఎన్ అంటే ఏంటి న్యూరామిండేస్ న్యూరా మినిడేస్ ఇక్కడ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఓకే మామూలుగా ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ ఏ వైరస్లో చాలా రకాలు ఉంటాయండి సో ఇక్కడ ఒకసారి చెప్తా చూడండి సబ్ టైప్స్ వచ్చేసి హెచ్ అండ్ ఎన్ సబ్ టైప్స్ వైరస్ ఆర్ డివైడ్ ఇన్ సబ్ టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ టూ ప్రోటీన్స్ మన ఆ ప్రోటీన్స్ ఏంటండి హెచ్ మరియు ఎన్ అనే రెండు ప్రోటీన్స్ వాటి టెక్నికల్ టర్మ్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పటి వరకు మనకి పద్దెనిమిది రకాల హెచ్ ఏ సబ్ టైప్స్ ఉన్నాయి అదే కాంబినేషన్లో పద్దెనిమిది రకాలు ఉన్నాయి లెవెన్ నోన్ సబ్ టైప్స్ ఆర్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి మామూలుగా హెచ్ ఫై ఎన్ వన్ హెచ్ ఫై ఎన్ టూ హెచ్ ఫై ఎన్ త్రీ ఎన్ ఫోర్ ఎన్ ఫైవ్ అలా నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట నా ఆల్ సబ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ వైరస్ కెన్ ఇన్ఫెక్ట్ బర్డ్స్ ఎక్సెప్ట్ సబ్ టైప్ హెచ్ సెవెంటీన్ ఎన్ టెన్ అండ్ హెచ్ ఎయిటీన్ ఎన్ లెవెన్ విచ్ హ్యావ్ ఓన్లీ బీన్ ఫౌండ్ ఇన్ బ్యాట్స్ ఈ రెండు రకాలు మాత్రమే ప్రతి బర్డ్లో ఉండవు కేవలం బ్యాట్స్లో కనిపించాయి మిగతా ఇవన్నీ కూడా బర్డ్స్లో ఉంటాయి సో డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హెచ్ ఏ అండ్ ఎన్ ఏ ప్రోటీన్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అని చెప్పేసి మీకు మళ్ళీ సబ్ టైప్స్ ఇచ్చారు సో ఒక్కసారి మీరు ఈ స్లైడ్ని పాస్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ అనే టర్మ్ హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బర్డ్ ఫ్లూ అనే టర్మ్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి ఈ రెండు టర్మ్స్ని ఖచ్చితంగా మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే నెక్స్ట్ so what are the strains of this virus okay mamulga the most common strain of this virus causes severe respiratory diseases den effect chestundanni manadi direct ga mi respiratory system ante lungs nose ni effect chese vyade ee bird flu ana vyadi major subtype vachesi h5n1 major subtype vachesi h5n1 however other strains such as h7n1 h8n1 and h5n8 also cause bird flu ithara ivi kuda ante ithara strains kuda for example ikkada ichina strains kuda bird flu ni pass chestai kaani anta severe ga pass chevu aithe mari deen gunchi enduku telusukuntunnam sir athana mana bharat desham lo unda mana bharat desham ki etla vastundi ani aalochiste meeru ganaka chusinataithe bharat deshaniki prathi samvatsaram konni vandala vela sankhyallo pakshulu anetivi migrate avutu చలికాలంలో బేసికలీ ఇప్పుడు డిసెంబర్ మాసంలో నార్త్లో చాలా చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పక్షులు బతకలేవు కాబట్టి అవి సౌత్కి మైగ్రేట్ అవుతాయి సో మైగ్రేట్ అయ్యే బర్డ్స్కి డిఫరెంట్ రూట్స్ ఉంటాయండి ఆ రూట్లలో ఒక మేజర్ రూట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ ఏషియన్ హైవే ఓకే ఏంటండి అది సెంట్రల్ ఏషియన్ హైవేలో మనది భారతదేశం అందులో ఉంటుంది ఇండియా ఫాల్స్ అండర్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో మన భారతదేశం మొత్తం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి పక్షులు ఇతర ఇతర పక్షులు ఓకే ర్యాప్టాస్ కానివ్వండి లేకుంటే సైబీరియన్ క్రెయిన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా నార్త్ నుంచి సౌత్కి వచ్చినప్పుడు ఇండియాలో రెస్ట్ అవుతుంటాయి ఇవి వస్తూ వస్తూ వాటితో పాటు ఎన్నో రకాలైన వైరస్ని తేవడం వల్ల వాటితో పక్కనున్న పక్షులకు కూడా అంటే మన భారతదేశంలో పక్షులకు కూడా ఆ వ్యాధి సోకి అది ఇతర బర్డ్స్ కూడా పాస్ చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే రీసెంట్లీ కనుక మీరు న్యూస్ చూసినట్టయితే మన సాంబార్ లేక్ ఎక్కడుందండి సాంబార్ లేక్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్లో 
కొన్ని వేల సంఖ్యలో పక్షులు చనిపోవడం చూసాము అది కూడా ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్జాకి చిన్న వ్యాధి ద్వారానే ఈ పక్షులు అనేది చనిపోవడం మనం చూసాం ఓకే దయచేసి ఇదంతా కూడా మీరు ఒకసారి పాస్ చేసుకొని ఒకసారి స్లైడ్ చూడాలి ఓకే దేర్ ఆర్ నైన్ ఫ్లైవేస్ ఇన్ ద వరల్డ్ తొమ్మిది ఫ్లైవేస్లో మేజర్ ఫ్లైవే మన భారతదేశం నుంచి పాస్ అవుతుంది ఇది ముప్పై కంట్రీస్ని కవర్ చేస్తుంది సౌత్ ఏషియా అండ్ మాల్దీవ్స్ ఓకే అనేది సౌత్ అండ్ మోస్ట్ టిప్ సి మన భారతదేశంలో మీరు కనుక ఎక్క ఎన్వైరాన్మెంట్ చదివి ఉంటే మీకు ఖచ్చితంగా వీటి గురించి తెలిసి ఉంటుంది సో లింక్ యువర్ టాపిక్స్ లింక్ చేసుకోవాలి మీరు ఖచ్చితంగా ప్రతి టాపిక్ని లింక్ చేసుకోవాలి రీజన్స్ ఫర్ ద ఫ్రీక్వెంట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ అసలు ఎందుకు అకర్ అవుతుంది అంటే చెప్పాము మనము బేసికలీ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవేలో ఉన్నాం బర్డ్స్ ఆర్ నేచురల్ రిజర్వాయర్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ టైప్ ఆఫ్ ఆటో బ్రేక్ కో ఇన్సిడెంట్ విత్ సీజనల్ అరైవల్ ఆఫ్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఇలా పక్షులు వస్తున్నాయి పక్షుల్లో ఎక్కడెక్కడ వైరస్ ఉంటుందండి దాని సలైవాలో ఉంటుంది దాని ఫీ ఫీ ఫీకల్ మ్యాటర్లో ఉంటుంది అప్పుడు అది అక్కడ ఫీకల్ మ్యాటర్ వదిలినప్పుడు దాని కాంటాక్ట్లో వచ్చిన పందులు కానివ్వండి మనుషులు కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి దానికి వెంటనే బర్డ్ ఫ్లూ బారిన పడుతూ ఉంటాం బేసికలీ చికెన్ చికెన్ కూడా కుక్ చేయకుండా తింటే ఎప్పుడైనా చికెన్ని బాయిల్ చేయాలి ప్రాపర్గా కుక్ చేయకుండా చికెన్ని తిన్నా లేకుంటే బాయిల్ చేయకుండా కాల్చకుండా ఎగ్ను పచ్చిగా తిన్నా ఎప్పుడండి బర్డ్ ఫ్లూ ప్రభావితం ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఇటువంటి పనులు కనుక మీరు చేస్తే మీకు కూడా బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చే అవకాశం హై రేట్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ కుక్డ్ చికెన్ అండ్ కుక్డ్ ఎగ్ మాత్రమే తినాలి అది ఏ పక్షిడైనా సరే సో మైగ్రేషన్ ఆఫ్ వైరసెస్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ ఫ్రమ్ ఫార్ అవే కంట్రీస్ ఇన్ ద నార్త్ అండ్ హెమిస్ఫియర్ సచ్ యాస్ మంగోలియా అండ్ కజకిస్తాన్ ఆర్ సెట్ టు హ్యావ్ బ్రాడ్ దిస్ వైరస్ బర్డ్ ఫ్లూ స్ప్రెడ్స్ త్రూ ద డ్రాపింగ్స్ ఓకే పక్షుల డ్రాపింగ్స్ నుంచి కంటామినేటింగ్ ద వాటర్ బాడీస్ ద విజిట్ అంటే ఆ పక్షి వెళ్ళి ఒక గుంటలో నీళ్ళు తాగుతుంది ఆ కుంట మొత్తం కూడా వైరస్తో నిండిపోతుంది మనం తెలియకుండా అదే నీళ్ళు తాగితే ఖచ్చితంగా మనం కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాం ఓకే డెస్టినేషన్ అంటే అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బర్డ్ ఫ్లూ ఇన్సిడెన్సెస్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే విచ్ కవర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చెప్తుంది సగాని కంటే ఎక్కువ కూడా బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాధి లేకుంటే బర్డ్ ఫ్లూ ప్రవల ప్రివలెన్స్ ఎక్కడుందండి సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే దేంట్లో అయితే భారతదేశం మొత్తం ఇముడిపోయి ఉందో అక్కడే ఎక్కువ కేసెస్ ఉంటాయని అంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటి మ్యాడ్ మేడ్ రీజన్స్ మనిషి వలన ఏమవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఏమైందండి మనం పౌల్ట్రీని పెంచుతున్నాం పౌల్ట్రీలు ఎలా పెంచుతున్నాం ఏమైనా ఫ్రీడమ్ ఇస్తున్నాం ఆ పక్షులకి అన్ని కన్జెషన్ చేసి దగ్గర దగ్గర పెడుతున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుందండి ఒక్క పక్షికి ఉన్న వ్యాధి ఇతర పక్షులకి సోకడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మాస్ కిల్లింగ్స్ అవుతాయి అంటే మాస్ ఆ పక్షులు అన్నింటిని కాలబెట్టడం పూ పా పూ పాతేయడం అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో అటువంటి ఫార్మింగ్ చేయడం వల్ల కూడా మనకు ఇటువంటి వైరస్ అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కనుక మీరు చూసినట్టయితే నేను ఒక పిక్చర్ ఇచ్చానండి నేను మీకు పిక్చర్ ఇచ్చా ఏంటి ఏవియన్ ఫ్లూ వచ్చినప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇలా బాయిల్ చేసిన ఫుడ్ మాత్రం తింటే మీకు రాదు ఓకే మీరు చేయకూడని పనులు ఏంటి కోడి దగ్గరికి పోయి కోడి నోట్లో వేలు పెట్టేసి మనం నోట్లో పెట్టుకోవడం ఆ కోడులతో సావాసం చేయడం ఓకే ఏ పక్షితోనైనా సావాసం చేయడం ఎటు ఎటువంటి టైంలో అండి బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిన టైంలో ఖచ్చితంగా మీరు పక్షుల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి స్నానం చేయడం లేదా కాళ్ళు చేతులు కట్టుకోవడం మంచిది అనమాట సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి మామూలుగా బర్డ్ ఫ్లూ వచ్చిన వ్యక్తికి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి వాంతులు అవుతాయి డయేరియా వస్తుంది దగ్గులు వేస్తుంది తలనొప్పి పిచ్చిగా ఉంటుంది జలుబు జ్వరం అన్ని సో బేసికలీ ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ మనం క్లారిటీగా చూద్దాం వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ ఎన్ని రకాల టైప్స్ ఆఫ్ బర్డ్ ఫ్లూ ఉందంటే రెండు రకాల బేసిక్ బర్డ్ ఫ్లూ ఉంటుంది అది వచ్చేసి హై ప్యాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అండ్ లో ప్యాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా నోట్ చేసుకోవాలి మీరు హై ప్యాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా లో ప్యాథోజెనిక్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా హైలో సీరియస్గా ఉంటాం కానీ లో ప్యాథోజెన్లో అంత సీరియస్నెస్ ఉండదు సో బోత్ వర్షన్స్ కెన్ స్ప్రెడ్ క్విక్లీ త్రూ బర్డ్ ఫ్లాగ్స్ అండ్ మై కాస్ సీరియస్ ఇన్లెస్ ఇన్ ద హ్యూమన్స్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ బర్డ్స్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ లో ప్యాథోజెనిక్ లో అంటే
ఎగ్స్ తినొచ్చా లేదా ఏం లేదని బాయిల్ చేసుకొని తినొచ్చు ఒకసారి మళ్ళీ మీరు నేను చెప్పింది వినకపోయి ఉంటే పాస్ చేసుకోండి చూడండి సింటమ్స్ చెప్పాను నేను మీకు దగ్గు రావడం చెస్ట్లో పెయిన్ ముక్కు కారడం ఓకే కోల్డ్ స్వెట్ రావడం హెడ్ ఎక్స్ అపటైట్ అంటే ఆకలి చనిపోవడం ఓకే గొంతులో గరగర ఉండడం డిఫ్ నిద్ర పట్టకపోవడం ఓకే గమ్ బ్లీడింగ్ మీ చిగుల నుంచి రక్తస్రావం కావడం ఓకే జ్వరం వంద డిగ్రీల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది డయేరియా డయేరియా అంటే చెప్పాం సపరేట్గా డిస్కస్ చేసాం మోషన్స్ ఎక్కువ కావడం ఓకే మజిల్స్ నొప్పి జాయింట్స్ నొప్పులు ఫ్యాటిగ్ అలసిపోవడం వెంటనే న్యూమోనియా ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోవడం ఓకే బ్లీడింగ్ ఫ్రమ్ స్పూటం ఐ ఇన్ఫెక్షన్ రేర్గా అవుతుందండి ఐ ఇన్ఫెక్షన్ ఓకే ఐ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది రేర్గా అవుతుంది వాట్ ఆర్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ద బర్డ్ ఫ్లూ ఎటువంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మీకు బర్డ్ ఫ్లూ వస్తుందంటే ఇంతకుముందే సింపుల్గా డిస్కస్ చేసాం పౌల్ట్రీలోకి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోకుండా భోజనం చేయడం ద్వారా మీ హ్యాండ్స్లో ఉన్న డర్ట్ నుంచి వైరస్ నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది అదే ఇక్కడ ఇచ్చాం చూడండి టచ్చింగ్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ విత్ ద కంటామినేటెడ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ద మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కడైతే ఈ పక్షి అక్కడ నిల్చొని అక్కడ పూ పోయిందో లేదంటే ఫీకల్ మ్యాటర్ వదిలేసిందో లేకుంటే అదొక డ్రాప్ చేసిందో ఆ డ్రాపింగ్స్ దగ్గర మీరు కూర్చున్నారు అనుకోండి అక్కడ వైరస్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది పౌల్ట్రీ ఫామ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే యు ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ని మీరు ట్రీట్ చేసేటప్పుడు కానివ్వండి వాటిని డిస్పోజ్ చేసే అంటే కాల్చడం లేదా పా పూజ చేయడ పూజ చేసేటప్పుడు మీకు వైరస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ హ్యాండ్లింగ్ కేరింగ్ ఆఫ్ సిక్ బర్డ్స్ అన్కుక్డ్ మీట్ అండ్ ఎగ్స్ ఓకే స్లాటర్ హౌసెస్ ఎవరైతే కోడి కోళ్ళని చంపి వాటిని సేల్ చేస్తుంటారో ఆ వ్యక్తులకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా అన్వాష్డ్ హ్యాండ్స్ అండ్ ఎగ్స్ ఎగ్స్ని కడగకుండా వాటిని ముట్టుకోవడం ద్వారా వాటర్ కంటామినేటెడ్ విత్ దిస్ వైరస్ ఎక్కడైతే పక్షి వెళ్ళి ఆ నీళ్ళలో పడిందో ఆ నీళ్ళని మళ్ళీ కనుక మీరు తాగితే అక్కడ వస్తుంది యు విజిట్ ఓపెన్ మార్కెట్స్ వేర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ బర్డ్స్ ఆర్ ప్లేస్ ఫర్ సేల్ మామూలుగా మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు చికెన్ షాప్ల చుట్టూ ఎక్కువగా సమయం వీచ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న కోడిలో కూడా ఈ బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాధి ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది హౌ ఈస్ బర్డ్ ఫ్లూ డయాగ్నైజ్డ్ ఎలా డయాగ్నైజ్ చేస్తాం అంటే బర్డ్ ఫ్లూ ఉందా లేదా అని టెస్ట్ చేయాలి కదా డయాగ్నసిస్ అంటే సో అది ఎలా చేస్తామంటే ఎ టెస్ట్ హ్యాస్ బిన్ అప్రూవ్డ్ బై ద ఎక్స్పర్ట్ ఐడెంటిఫై హెచ్ ఫైవ్ ఎన్ వన్ మామూలుగా అండి నేను ప్రతిసారి చెప్తూ వచ్చా నా ప్రతి క్లాస్లో వైరస్ వచ్చినట్టయితే వైరస్ అనే ఒకటి ఉంటే బేసికల్గా మనం ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేసి రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేజ్ పాలిమరైజ్ చైన్ రియాక్షన్ టెస్ట్ చేసి కనుక్కోవచ్చు ఇతరేతర వైరస్కి సంబంధించిన ప్రతి టెస్ట్ యాంటీబయోటిక్ టెస్ట్ కానివ్వండి లేదంటే వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ పర్సంటేజ్ కానివ్వండి బ్లడ్ టెస్ట్లో కానివ్వండి ఇవన్నిట్లో వైరస్ని మనం కనుక్కోవచ్చు కానీ ఆర్టీపీసీఆర్ అనేది ద బెస్ట్ టెస్ట్ కానీ కాస్ట్లీ టెస్ట్ కూడా సో కానీ సింపుల్గా ఉండే విధంగా ఒక టెస్ట్ కనుక్కున్నాం దేనికి హెచ్ వై ఎన్ వన్ బర్డ్ ఫ్లూ కోసమే ప్రత్యేకంగా ఒక టెస్ట్ కనుక్కున్నాం అదే ఏంటంటే ద టెస్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫ్లుయెంజా ఏ హెచ్ ఫైవ్ ఏషియన్ లీనియన్ వైరస్ రియల్ టైమ్ ప్రీమియర్ అండ్ ప్రోప్సెట్ ఇన్స్టెంట్గా రిజల్ట్స్ వచ్చేలా ఇన్స్టెంట్గా రిజల్ట్స్ వచ్చేలా చేసాం ద టెస్ట్ ఈస్ నాట్ వైడ్లీ అవైలబుల్ కానీ ఈ టెస్ట్ అనేది వైడ్గా అవైలబుల్ లేకపోవడం వల్ల కానీ ఏం చేస్తాం ఇఫ్ యువర్ సిమ్టమ్స్ మ్యాచ్ విత్ దోస్ ఆఫ్ ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అపాన్ కన్సల్టింగ్ యువర్ డాక్టర్ మే పర్ఫామ్ చెస్ట్ ఎక్స్రే తీస్తారు న్యూమోనియా ఉందా లేదా ఎంతవరకు వైరస్ ఉంది మీ లంగ్స్ ఏ విధంగా ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లుయెన్జాకి చెందిన దాదాపు అన్ని వైరస్లు కూడా ఎఫెక్ట్ చేసే మేజర్ పార్ట్ మీ పల్మనరీ పల్మనరీ అంటే ముక్కు నుంచి లంగ్స్ దాకా ప్రతి పార్ట్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి గొంతు ముక్కు లంగ్స్ ఓకే లంగ్స్ని కనుక ఎక్స్ట్రా తీస్తే అందులో వైరస్ ఉంటే డ్యామేజ్ అయిన సెల్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్ట్రా తీస్తాం వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీ యాంటీబాడీస్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నా చూస్తాం మామూలుగా ఎప్పుడైనా వైరస్ వచ్చినా ఏదైనా జ్వరం వచ్చినా ఏదైనా వ్యాధి వచ్చినా ఏమవుతుందండి వెంటనే మీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రియాక్షన్ ఇస్తుంది మీ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ వెంటనే ఎరిత్రోసైడ్స్ని కానివ్వండి మొత్తం డిఫెన్స్ మెకానిజంని ఎక్కువ చేస్తాయి అప్పుడు మీ సెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే వైరస్ ఉన్నట్టు లేదంటే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఉన్నట్టు సెల్ డిఫరెన్షియల్ టెస్ట్ ఎమాంగ్ అదర్స్
హ్యూమన్స్లో బర్డ్ ఫ్లూ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి అంత ఎక్కువగా రాదు కానీ కేసెస్ ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయితే కాదు హవెవర్ అకార్డింగ్ టు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఒకవేళ ఈ బర్డ్ ఫ్లూ అనేది మనిషికి వస్తే డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఏం చెప్తుందంటే బట్ ద మొటాలిటీ రేట్ ఇస్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వెన్ ఇట్ హ్యాపెన